月球之上，一道人形身影没有借助任何防具，孤零零的站着。李子在脸上带着风尘仆仆，遥望着不远处的蔚蓝星球。几万年了呀，蓝星，我终于回来了。李子在穿越到异界数万年，如今修为大成，凭借着自己的绝世修为，跨越无数星系，回到了蓝星。李子在气息略微紊乱。为了回到蓝星，李子在受了重伤，一身实力万不存一。并且浑身的储物装备都丢失，只留下了一些对于他来说垃圾的宝物。才怪！以李自在的绝强修为，宇宙之中能伤害到他的少之又少。之所以会气息紊乱，只是因为他发现自己蓝星已经很近了，于是加快速度赶路所造成的。只需稍微休息一下就能恢复。哦，我的上帝！快看那是什么！空间战中，一位宇航员突然看到死寂的宇宙中一道人形生物，赶忙朝着同伴大喊：“不，上帝保佑，他在朝我们这里过来。”他的同伴过来，透过窗户一看，惊恐的大叫道：“赶快接通地面总部！”红色警报。下一刻，远在蓝星的西部联邦首都研究所中接受并打开了通信。一个年老、穿着白色大褂的科学家连忙询问：“史密斯，到底发生了什么事情？竟然使用红色警报？”史密斯想要开口说什么，接着转头一看，立刻面容大骇的将通信窗口黑屏，并转了一个方向，让通讯处于了首都研究所能单方面看到空间站中的景象。咚咚咚！进入人家领地，我应该先敲门。李子在看着面前的空间站，他准备进去问问里面的宇航员现在是几几年。过了一会，他发现里面没有反应。李子在咦了一声，将脸贴在了玻璃上，只看见其中两个穿着宇航服的人身体颤抖，手上拿着枪械对着自己。既然我已经敲过门了，那么我现在进去也不算是没礼貌了。李子在心道。接着他身形一闪，竟然直接出现在了空间站之中。你是谁？你要干什么？再过来，我要开枪了！史密斯声音颤抖的大喝道，好似在给自己壮胆。听这口音，是西部联邦的人。所以，这是西部联邦发射的空间站。李自在自言自语道：“丢的一声，一颗子弹朝着李自在飞了过来。李自在深处，两个手指夹住了飞来的子弹，接着随意的丢弃在地上。他皱着眉头：“这么不友好吗？我可还没说什么呢。”史密斯面露死灰，看着随意接下子弹的李自在：“这完全不是人类，竟然空手接下了子弹。可和没有任何防护，在太空站漫步来说，这好像也不算什么。”李自在回忆着蓝星上的语言，最终从记忆的最深处想了起来。他说道：“兄弟。”现在是几几年？因为太长时间没有使用蓝星语言的缘故，李自在的语言显得略微生涩。再加上他为穿越之前是东部联邦的人的口音问题，一时之间，史密斯竟然没有听懂。思索了好一会，原本面露死灰的史密斯才是明白了，这个外星人在用蓝星语言朝我问时间。他转头看了看空间站中显示时间的设备，说道：“我他妈是问你几几年啊，兄弟，不是今天几点了。”李自在有些无语，不过他顺着史密斯的目光也看到了显示时间的设备。上面用正规的联邦历显示着四百三十九年十一月十六日，原来才过去三年吗？要知道，我在异界已经度过了几万年，差距好大的时间流速。他皱着眉心道：“知道了时间，他也准备回蓝星见见自己的家人了。”消失三年，他的父母怕是因为自己的失踪愁白了头。谢谢，李自在对史密斯说了一句感谢，身形一闪，便消失在了原地。呼，我没死。史密斯摸了摸已经被汗水浸湿的宇航服，因为他开了那一枪的缘故，他原本以为他死定了。没想到那个外星人竟然不杀自己。李自在一离开，史密斯又恢复了他的高度职业素养，赶忙打开了被他设置的只能单方面观看的通讯。通讯画面中，此时研究室中没有一丝声音，连呼吸声都被听得一清二楚。你们看到了吗？那是个人，一个不靠任何设备就能在宇宙生存的人。一个白袍科学家丢掉了往日的沉稳，指着通讯视频中大吼大叫：“史密斯，快告诉我，那个人去了哪里？”史密斯已经调整好了自己的心态，连忙跑到电脑前操作了起来。请稍等，我正在搜索监控设备。没过一会，史密斯颤抖的声音传来了：“报报告，那个人他朝着蓝星飞去了。”看着在自己眼前越来越大的蓝星，李自在的心情愈发的轻松了。消失三年，不知道父母他们两人可还安好？如此想着，李自在愈发的想要快速回家了。可他也有一种即将回乡与亲朋好友见面的胆怯感。此番矛盾的心态之下，李自在的飞行速度缓慢了不少。他需要缓一缓。这一刻，他不是什么异界绝世先帝。只是一个即将归乡的普通人罢了。实验室中的人们得知了李自在朝着蓝星飞来那个大吼大叫的科学家，先是闪过了一阵惊恐，可是下一瞬间，这股惊恐被贪婪所掩盖。如果能生擒下这个外星人，该有多大的研究价值啊！如此想到，那个科学家开始快速的朝着实验室的众人下令：“快，启动卫星检测定位，确定那个外星人的降落位置。快接通联邦长电话，我需要报告这一发现，并且请求联邦军队的帮助。”视频通话很快被打通了。屏幕前，联邦常发出询问：“詹姆斯博士，究竟是什么样的重要信息，让你如此焦急的联系我？但愿你所说的事情比我的剑更加重要。”穿着白袍的詹姆斯双手快速的敲击面前的键盘：“尊敬的联邦长先生，请您看看这个录像。”
他调出了空间站中所发生的录像。联邦长看完之后，陷入了沉默。莫等总统说话，詹姆斯面容带着疯狂，开口道：“联邦长先生，请批准我调用联邦部队。我想要捕捉这个外星人。若是能从这个外星人身上得到什么，或许我们西部联邦的实力可以拉开东部联邦一大截。这个可能很诱人，但还是请让我想想。”联邦长犹豫了一会，最终还是开口道：“整个西部联邦上下任何单位都将配合你的这次行动，条件是一定要抓住这个外星人。”但愿从他身上能有更大的收获吧。祝你好运，詹姆斯博士。我还有事，我等着你的好消息。说完，联邦长单方面切断了通讯。报告博士，卫星监控显示，不知什么原因，目标的飞行速度减慢了许多。我们计算出，大约三个小时后，目标就会从我西部联邦第十一辖区所属的萨卡尔沙漠经过，那里是我们捕捉目标最好的地点。飞行在云层之中，李子在看着地面上那熟悉的城市，显得愈发激动。忽的，远处飞机轰鸣声传来，李子在望去。之间，三架战斗机按照特定的阵势依次排开飞行着。他那三架飞机的路程好像就是朝着自己这个方向过来的。李自在不想让人看到，他身形一闪，躲避了到了这三架战斗机无法看到的位置。报告，目标消失，请提供目标位置。飞在最前方的飞行员看着在自己面前消失的李自在，朝着无线电麦克风中说道：“西部联邦首都研究所中，一块三四平方米大的屏幕上分出了许多的小屏幕，那些小屏幕中以各种角度显示着李自在的位置。”詹姆斯博士看着屏幕，神情激动，因为对于战争抓捕方面的他并不是专家，所以他并没有说话，免得给指挥者添麻烦。指挥者穿着一袭联邦军装站在詹姆斯的前面，他是一个看上去四五十岁，嘴上留着一撮胡子的中年人。他看着屏幕中不借助外力就能飞在高空中的李自在，也露出了震惊。这完全击碎了他几十年来的世界观。不过这震惊只持续了一瞬间，他就想起了自己本次前来的任务。听着飞行员的报告，指挥官立刻对着自己身旁的许多下属发布命令。立即向飞行员提供目标的最新坐标，编号 F 1飞行员。本次行动以你为主，以 F 2 F 3两位飞行员为辅进行。从现有资料来看，目标并不害怕小口径枪械，甚至可以直接徒手接下来，并且懂得联邦语，可以进行沟通。你们三人包围目标之后，先以口头为主劝降目标。若是目标反抗，可以动用重武器进行攻击。我们并不是一定需要活的外星人，死的尸体也具有极大的研究价值。编号 F 1飞行员收到。看着研究所中给自己提供的最新坐标编号 ，F 1瞬间就操作着战斗机，给自己来了个华丽的空中漂移。F 2 F 3你们从两边包围目标。是，嗖嗖嗖，三架战斗机分散开来，朝着李自在包围而去。原本以为这三架战斗机只是路过的李自在，皱着眉头，这是冲我来的。这时李自在已经被围在了中间。F 1使用战斗机中的喇叭对着李自在喊道：“来自外星的客人，请您放弃抵抗，我们联邦不会伤害您，只是想要请您去做客。”李自在听了，表情平淡，口中吐出一个字：“滚，别打扰我的行程。”说罢，李自在不再理会他们，身形一闪，接着按着印象中东部联邦的第七辖区赶去。他的家就在那里。语言交流无效，使用机枪进行攻击，尽量活捉。那位白人指挥官见到李自在的反应，开始下令道 ：“F 一收到 ，F 二收到 ，F 三收到。”三人驾驶战斗机追在李自在身后进行瞄准，接着按下按钮，哒哒哒哒哒哒哒哒。机枪子弹不要钱似的朝着李自在扫射过去，李自在转头看着朝着自己喷射而来的子弹，他心念一动，他的面前好似出现了一道无形的墙壁，所有子弹都被定格在了他的身前，无法再进一步。趁我还没有生气之前，你们走还来得及。回家的路程被多次打扰，李自在的心情已经有点变坏了。不过想到这是蓝星，是自己的家乡，他还不想用超凡的力量做什么事情，只想回家陪陪父母之类的。李自在说话声音不大。但奇怪的是，那三位飞行员听得清清楚楚，就好似是坐在他们旁边说的。但是研究室中的人们只是看到了李自在，好像嘴巴开合了一下而已。这子弹都伤害不了他分毫，被直接定格在了他的身前。詹姆斯博士眼睛瞪得老大，这不可能是人能做到的事，这分明是神迹啊！报报告，我刚刚好像听到了目标说话。F 一的震惊也溢于言表。战斗机上所附带的大口径子弹，每一刻都能杀掠一只猛兽，而现在。却被面前这个外星人给挡在了身前，无法寸进。指挥官双手拍在面前的控制台上，他说了什么？他说：“趁他还没有生气之前，我们走还来得及。” F 一回答道：“趁他还没有生气。”指挥官怒极反笑：“仅仅抵挡子弹算什么？我们的热武器可远远没有这么弱呢！使用空空导弹，把他给我炸下来！”收到。三位飞行员快速的在战斗机中操作着，很快他们调出了空空导弹按钮，开始瞄准发射。啾啾啾！三发导弹朝着李自在飞射而去，轰！研究室中的人们看着天空中出现的黑烟与火焰和已经被导弹撕裂开的云朵。詹姆斯博士露出了可惜之色。
。虽然他能够不借助任何防护遨游，在太空身体强度比蓝星人强无数倍，但是在我们联邦最先进的导弹下，也是要被炸死了吧？但愿你能留下些什么东西。指挥官看着炸开的导弹，虽然知道无人能在这种情况下活下来，但是还是按照规矩发布命令：编号 F 一，请确认目标状态。收到。F 2 F 3请掩护我。F 1驾驶者战斗机十分警惕地开进了爆炸中心，研究室中的人们也盯着 F 1战斗机中显示出的屏幕，想要第一时间知道李自在的情况。编号 F 1好似发现了什么，扭了一下头，看着左边的玻璃窗。下一刻，他好似见了鬼一样，开始惊叫：“报告，报告，目标存活，空空炸弹不起任何效果。”轰轰轰 ！F 1飞行员好像又发射了几枚空空导弹。在下一刻 ，F 1战斗机所显示的屏幕陷入了黑屏。什么情况？研究室中的人露出疑惑，将目光转向了 F 2 F 3两架战斗机中所显示的画面。那股黑烟火焰因为 F 1飞行员后面所发射的几枚火焰变得更加庞大了。可是这并不妨碍他们看到一架战斗机的残骸从其中掉落，坠向大地。李自在从火焰之中漫步走了出来，他身上的衣袍在空空导弹的轰击连下一丝褶皱都没有出现，丝毫看不出刚刚的他还处于导弹轰击的中心。他目光寒冷盯着剩余的两架战斗机。我已经给过你们机会了，一次的忍让。不代表次次都会忍让。属于另外两架战斗机的屏幕也变成了黑屏。就在刚刚，李自在出现在众人视线中后 ，F 2 F 3两位飞行员立刻意识到了危险，试图反抗各种花哨的飞行操作，以及热武器不要前世的朝着李自在轰炸而去。可是都没有作用。那几枚导弹好似玩物一般被李自在捏在手中炸开。于伯连他的手掌都没有突破。研究室中人们看着毫发无损的李自在，皆是呆若木鸡。这不可能！怎么可能有生物能在这种攻击下毫发无损？指挥官失态的大叫，这已经和他认知的常理有所冲突了。詹姆斯眼中露出渴求之色，急忙跑到指挥官身旁。卡门上校，请一定要抓捕到他，就算只有尸体也没关系。或许我们能从他的身体上研究出让人类体质也增强的方法。指挥官一把推开了詹姆斯，他朝着詹姆斯大吼道：“你还不明白吗？这已经不是抓不抓捕他的问题了，一定要控制或者杀死他。连导弹都无法对这个外星人造成任何伤害，难不成动用核武器？那他进入联邦的辖区中，我们该怎么办？”意识到自己的失态，指挥官说道：“哎，抱歉，詹姆斯博士，刚刚是我太激动了，我会抓不到他的。”显示屏中属于卫星监控的视角依然存在着。在异世界中，随着修为的提升，李自在早已和其他人一样，看向那些凡人和低阶修士，就如蝼蚁一般。如今回到蓝星，他把这种心态给摒弃了，但并不意味着他就能无数次的忍让对方的挑衅。毕竟蚂蚁挑衅你，你可以笑笑，但是弄得你烦了，也不在乎一脚碾死。这一次就当是个警告吧。李自在往下看去，看着正在飞速下坠的三架战斗机碎片，其中还伴随着一些鲜血。话刚说完，李自在就被打脸了。一颗巨大的导弹以极快的速度朝着自己射来，瞬间爆炸，淹没了李自在。把他炸下来，联邦军队会解决他的。卡门上校目前还是以抓捕为主，动用超大威力的热武器那是最后的办法，因为一旦那样，这个外星人可能会在那恐怖的爆炸余波下不留任何痕迹的消失。李自在也不反抗，直接就顺着这爆炸的余波给炸得朝着地面坠落。卡门指挥官见到这一幕，赶紧发布命令，快点计算目标坠落位置，立刻派遣军队进行包围。他的手下飞快地操作着机器，已经计算出来了。那个人报了个坐标点，李自在跟随着爆炸的余波飞速地坠落。很快，他掉落在撒卡沙漠上，撞出了一个百米的大坑。他站了起来，拍了拍身上的沙子。李自在呵呵笑了一下，看样子他们还没有被打怕。果然是我仁慈过头了。说完，他站在了原地。数万年没回归，今天归来就让我横退个联邦吧。也省得以后再有阿猫阿狗来烦我。很快，大量的军队包围在了这里，无数的武器锁定着李自在。但凡他有一点异动，就会有无数轻重型热武器对他攻击。卡门在显示屏中看着这一幕，脸上也有胜券在握的表情。詹姆斯博士神情也十分激动，马上自己就能研究一个真正的外星人了。在沙漠那边，一个看上去是军官的人走了出来，对着李自在喊着，让他放下武器投降之类的话语，让我投降束手就擒。李自在好像听到了什么好笑的笑话。没有理会他们，李自在伸出了一只手，对着左边一按，接着包围在他左边的军队，人类都被一股可怕的力量按压住，趴在了地上，无法动弹。而那些武器直接被压成了废铁，而有的导弹则是直接在原地炸了开来，让的这支包围着李自在的军队伤亡惨重。军官脸色大变，连忙下令开火，使用任何携带的武器。其他三个方向幸存的士兵立刻使用机枪点、加农炮点、榴弹炮点，乃至于各种导弹，朝着李自在轰炸而去。李自在脸上轻松之色不减，他再次伸出了一只手，微微一按，空间凝固了。这片空间好似被凝固了一样，所有武器都被暂停在了原地。随着时间的推移，那些武器纷纷爆炸开来。可奇怪的一幕出现了
，原本能够毁天灭地的炸弹们，竟然十分怪异的爆炸范围只有自己周身几厘米，甚至爆炸所产生的余波，连地上的沙子都没有掀动。这不可能！卡门指挥官双眼露出不敢置信的神色，怎么可能会这样？这便是那些电影中的超级英雄们都没有几个能做到吧？可关键是，那些超级英雄是虚构的，可李自在却是真实存在的。全部撤退！这已经不是人能解决的事情了。卡门指挥官朝着无线电大吼道：“军队那一边的将军立刻接收到信息，开始组织士兵们撤离。”看着慌不择路逃离的军队，李自在笑了笑，也不阻拦：“我要使用核弹，为了蓝星上的人们，为了联邦。”这个危险的外星人必须被消灭。卡门指挥官毅然决然地说道：“我的权限可以调动一枚小型核弹，到时候我会去向联邦长去解释的，一切责任由我承担。”卡门这时候看着屏幕中的李自在，已经带着一丝恐惧了。事实上，在场的人都和卡门差不多。因为李自在所展示出来的力量已经远远超乎出了他们的想象，可是士兵们还没有达到安全范围。一个军官说道：“这是必要的牺牲。”卡门面色冷漠。卡门拿起了放在他脚边的一个特制密码箱，打开之后是一个特殊的电脑。进行一番操作后，他开始输入密码，一切就绪。他输入了李自在目前的坐标点，按下了红色按钮，屏幕前出现了一个窗口，其中有着一大串联邦字，在下面写着是和否。他按下否，屏幕中再次出现了一个窗口。他又输入了一串数字，最后再次敲击红色按钮。与此同时，距离萨卡沙漠最近的一处隶属西部联邦的军事基地，军事基地突然一阵，接着一个建筑开始了变形，出现了一个导弹口，一枚核弹瞬间射了出去，整个军事基地的人震动了。武器管理人员喝着咖啡，突然一口咖啡吐了出来，口中大叫道：“该死的，发生什么事情了？怎么有人动用核弹？我这里怎么没有消息？得赶紧上报。”他急匆匆地使用军方专用线路网络，朝着上级报告了。萨卡沙漠那支才撤退不久的军队见到了飞来的核弹，眼中露出了绝望之色。该死，是谁发射的核弹？我们还在这里！那个军官大骂道：“他就不怕进军事法庭吗？”李自在看着飞来的核弹，心道：“蓝星上上杀伤力最高的武器都来了，这之后应该就没有人再来找我麻烦了吧？”核弹炸开的那一刻，远在世界另一头的东部联邦以及世界各地的辖区领导人也感受到了这股独属于核武的恐怖气息。他们很快就确定了，这枚核弹来自于隶属西部联邦萨卡尔军事基地。东部联邦的联邦长齐心怀以及各辖区领导人第一时间朝着西部联邦的联邦长哈特罗伯特发去了通信。看着自己身旁秘书对自己说，东部联邦长已经发来了视频通讯。哈特表示脑袋有些痛。卡门使用核弹，他自然也是得到了消息。他对着身旁的秘书说道：“你去和郑心怀说，等会我会给他一个合理的解释。”我知道了，哈特先生。身旁的秘书离开了。哈特有些愤怒地叫道：“卡门这个家伙到底在干什么？”明明只是去领导一次抓捕外星人计划，怎么连核弹都使用了？我必须要让他给我一个合理的解释。核弹炸开了，在核弹炸开的一瞬间，卡门放松了下来。这个外星人必然是要死了。虽然这只是一个小型两万吨 TNT 当量的核弹，但是在中心区域所瞬间释放到达上亿度的高温，必然能够杀死他。那数百人的军队没有任何抵抗的余地，便在核弹的爆炸下消失了。李自在依然是那副轻松好似一切尽在掌握的样子。此刻正处于上一度高温中的他，甚至想要拿出点东西烧烤一下。他也的确拿出来了。他从自己的空间装备中取出了一块不知道是什么的肉，就放在手上。呲呲呲，那块肉很快的就开始冒油了。李自在拿出了不少的调料撒上，不出一会，肉好了。李自在三两口吃完了，显得十分满足。龙肉果然还是那么香，核辐射之后的龙肉更香了。核爆的余波渐渐的消散了，所有人都以为李自在连渣都剩不下来。可是研究室中的人看着卫星监控录像中毫发无损的李自在的时候，几个科学家当场就巅峰了口中喃喃道：“什么？这是神？人又怎可能伤害到神之类的话语？”其中最为震惊的就是卡门，他一时间好似失去了所有的光彩，无力的坐倒在了地上。连核弹都没有用吗？那还有什么能够对付他？蓝星要完了吗？看，他好像在看我们。一个科学家手指着显示屏幕，只见到李自在抬头望天，好似穿越了无限的距离，从卫星的监视器中看到了他们。他们看到了李自在嘴巴张合着，有学过一段时间读唇语的人明白了他的意思，早就知道你们在监视我，这次就给你们一个小小的教训吧。李自在朝着天空一拳打出，接着整个显示屏黑屏失去了信号，蓝星上上空监视李自在的那颗卫星突然炸裂了开来，成为了无数细小的碎片。事情解决完毕，李自在又朝着东部联邦的方向飞行而去。另一边，哈特立刻派遣特工将研究所中所有人给抓捕到他的面前，了解了事情的经过。哈特对于李自在的所作所为表示的非常震惊，不过当下之急还是和东部联邦的联邦长以及个辖区中的最高领导人解释，并且将李自在的事情告诉他们。毕竟这或许是关乎于蓝星生死存亡的事情。通讯视频很快被打开了。
，无数位高权重的领导人纷纷朝着其他人问好：“各位先静一静吧，我们还是先谈论一下关于萨卡尔军事基地今日所使用的核弹的问题。”哈特说道：“请各位先看几段录像吧。”哈特将李自在在空间站上的录像发表了出来，在座各位看完之后皆是震惊的无言以赴：“这是真的吗？”怎么可能有人能在外星不借助任何装备自由行动？这个外星人和我们东部人长得好像啊！徒手接下子弹，这完全不是人能做到的事情啊！我前面也不相信。接下来的视频关系到地球的生死存亡，请诸位接着看。里面的内容自然是卡门指挥官捕捉李自在的画面。我的天，核弹都没有用，这到底是什么怪物？这是什么？这不科学！怎么可能有碳基生命在核爆中心存活？别说是核爆。就是那些导弹都足够毁灭一切没有防护的碳基生命了。那个外星人来蓝星的目的，我们目前还没有发现。但是按照那个外星人的行程，我们推测他是要前往东部地区。说到这里，属于西部联邦的领导人们纷纷露出了幸灾乐祸的神色。与此同时，东部联邦第七辖区长随身携带的紧急电话响了起来：“各位不好意思，我接个电话。喂，什么事情？你应该知道，我现在正在开会吧？”第七辖区长莫汉皱着眉头说道：“听着电话中的消息。”他的脸色顿时变得难看了起来。好了，我知道了。莫汉挂掉了。众人看到莫汉听了电话之后的脸色，连忙问道：“发生了什么事情？”只听到莫汉额头冒着冷汗的说道：“那个外星人，他已经进入我的辖区中了。”李自在走在第七辖区的原石室中的街道上。此时正值夏天，李自在换上了一套白色 T 恤，加上一条短裤。仔细看去，衣物上的标签还没拆。问李自在这套衣服是哪里来的？作者君只能说，反正他没花钱。身上也没有联邦币给他花，当然是从一家店铺中顺呸拿来的。先帝的事，那能叫偷吗？那叫 key。看着周围比记忆中繁华许多的街道城市，李自在觉得有些陌生。他开启了神石，包裹了整个原石室，轻轻松松的便找到了自己的家。他的神石停在了门口外，不敢再进入半分。明明只是一扇普通的防盗门，可是他却有些退却了。他还没有做好与自己父母相见的心理。最终，虚空中一阵叹息传来，他终于了收回了神石。此时已是夜晚，李自在看着灯火通明的大街，将手插进了口袋，看着从自己身边第六次走过的拿着行李箱的中年男人，笑道：“兄弟，你走这么久不累吗？还有那个拿报纸的，你已经十分钟没有翻面了。这就是传说中的书读百遍奇异自现吗？”“对对对，还有你，没错，就是你，清洁工大妈，地板都快被你扫得一尘不染了。”一间华丽的房间中，李自在和那三位前来监视的联邦特工坐在椅子上。那位拿着行李箱，连续在李自在身边走了六次的男人，卸下了伪装。露出了自己的本来面目，是一个三十多岁的中年男人。你好，来自外星的客人，我叫做林尚峰，请问您来蓝星的目的是什么？林尚峰问道。目的吗？李自在坐在沙发上，拿了个茶几上的苹果啃了起来，只是为了回来见见我的父母罢了。来蓝星见你的父母？林尚峰面露疑惑。你来自遥远的外星，蓝星上怎么可能有你的父母？李自在哈哈大笑。谁跟你说你不是蓝星人了？我可是土生土长的东部联邦人，只是前几年因为一场机缘巧合穿越到异世界罢了。我都回来这么久了，你们都不知道把我的照片放在近几年失踪人口上对比一下。不止林尚峰猛了，在他后面警惕的看着李自在的另外两个特工都懵逼了。这家伙说的是什么啊？不过林尚峰听了李自在的话，还是照着他说的做了。他拿出手机拍了一张李自在的正脸照，接着将正脸照上传到了一个软件中。下一刻跳出来的信息让得他有些不敢置信。只见里面浮现出的信息为：姓名李自在，目前为止失踪人口，身份号幺二三四五六七八九 triple x。出生日期四百一十四年六月二日，失踪事件四百三十六年五月份。你他震惊的无法言喻，莫非面前这个好似神一般的外星人真的是三年前失踪的李自在？得了，我看以你的权限，应该已经无法做主了，让你们的领导人跟我说吧，别偷窥了。李自在用手指了指林尚峰胸前的一颗纽扣，被发现了，林尚峰流露出一丝尴尬，接着朝着后面挥了挥手。那个扫地大妈立刻把林尚峰的行李箱打开，拿出了一台制作十分精良的笔记本，笔记本中的视频通讯已经被打开。看着笔记本视频通讯中快要塞不下的领导人数量们，李自在对着他们挥了挥手，打了个招呼：“各位好啊，我是李自在。”东部联邦长齐心怀处于视频中最中间，他看着李自在：“李先生，暂且我们就称呼你为李先生。虽然你说你是失踪三年的李自在，甚至都能拿出证据来，但是我们依然不能完全相信你所说的话。毕竟谁都不知道李自在的失踪是不是你们造成的，也没人知道你的这副面容究竟是不是自己的。”对于一个能够抗核弹的生物来说，改变一个面容应该也是一件很简单的事情吧？傻子，李自在听了回道：“我都能抗核弹了，还需要跟你虚与委蛇？”齐心怀脸色一僵，已经多久没人和他这么讲话了。但是，一想到面前这个能抗核弹还屁事没有的家伙来说，还是算了。能坐上东部联邦长，你也不是傻子。我就和你们明说了吧，
我此行回来，只是为了来看看我父母。等到我父母去世之后，带着他们回修仙界。对于改变蓝星的格局和权力，我没有想法。”李自在翘着二郎腿，我话也就到这了，你爱信不信。说完，李自在就走出了房间，只留下笔记本中视频通讯里的蓝星高层们大眼瞪小眼。许久，一个辖区长开口弱弱的道：“两位联邦长，接下来怎么办？”齐心怀和哈特对视了一眼，算了，只要他不搞事，我们也别去打扰他，免得自找没趣。从这对话中，他们已经分析出来了，李自在完全就是一滚刀肉，关键这肉还有点硬核弹都打不穿的那种。莫汉这时候可怜巴巴的说道：“联邦长，那我呢？这李自在可还是在我的辖区里呢。”齐心怀咳嗽了一声：“你小心点，自求多福。”苦思良久，李自在终于是打算去见父母一面了。既然迟早要见，不如现在就去。想通了这一点，李自在缓步的朝着自己家的小区走去。不一会，李自在就走到了自己家的楼下，看着这乌黑的天色，他心想：老爸这时候应该还在看新闻吧？他深吸了一口气，迈步走向了楼梯。李自在站在房间门号三百零一前，老公，快来帮我递一下洗洁精，我这里的洗洁精没有了。一个头发看上去快要五十岁的中年妇女，在厨房间中洗刷着碗筷，突然发现洗洁精没有了，朝着客厅喊道。客厅中，一个看上去也是五十岁左右的中年人坐在沙发上，看着电视机前的新闻联播。来了来了，不要催。虽然话是这么说的，但是那个中年男子的眼睛死死地盯着电视机，看着新闻，双腿甚至都没有站起来，还是坐在沙发上。算了算了，你还是看你的新闻联播吧。那个中年妇女好像知道自己的丈夫是个什么德行，擦了擦被水浸湿的手，走到另一个房间中，拿来了一个新的洗洁精。碗洗完了，新闻联播也刚刚播放完毕。中年妇女端来了一碟苹果片，放到了茶几上，说道。新闻联播你也看完了，陪我看看电视剧吧。看着电视剧，那个中年妇女靠在她丈夫的肩膀上，略微悲伤的说道：“老公，我又想自在了。”中年男人听了妻子的话，想要安慰什么，可最后只是拍了拍她的肩膀，叹了口气，安慰道：“会好起来的。”说起儿子，他其实比他的妻子更加悲伤，但他知道他不能表露出来。身为一个男人，如今儿子失踪，整个家庭需要他扛起。如果他也崩溃了，那么这个家就真的完了。三年多前。他们的儿子李子在出门之后就再也没有回来，报警、寻人启事，所有的所有方法都尝试过了，可是一丝的线索都没有，这让他们夫妻二人十分的绝望。到了现在，他们对于自己儿子是否还活着都不知道了。苹果片很快就被吃完了，吉素心站起身，拿起空的磁碟说道：“老公，我再去切一个苹果。”李成嗯了一声，看着电视，咚咚咚，敲门声传来，谁啊？来了来了。吉素心拿着空碟子，本来打算去切苹果，听到有敲门声，就先去开门。打开门，四目相对，咣当，空碟子从吉素心的手中脱落。他不敢相信，看着出现在面前的人，妈，我回来了。呜、嗯、呜，吉素心嚎啕大哭的扑上去，抱住了李自在。臭小子，你终于回来了。这三年，我和你爸找你找的好苦啊。三年的痛苦，在见到自己儿子的一瞬间，瞬间释放了出来。抱着怀里大哭的母亲，李自在注意到他比三年之前的白头发多了许多。明明只有四十七八岁，但看上去却和五十多岁的老人一样。对不起，我以后不会再离开了。李自在鼻头一酸，拍着母亲的肩膀，柔声说道。李成听到了门前的动静，走过来看着自己失踪三年的孩子，不像几素心一样。他说语言平淡，可这平淡中带着丝丝的解脱，道：“回来了呀，回来了，好啊。”说完，他又坐回了沙发。没人知道此时的他心中有多么的激动，只是没有表达出来而已。这是属于父亲的尊严。看着父亲苍老的面容，李自在心情愈发的难受了。安抚了母亲后，李自在被几素心拉进了房间，按在了沙发上。儿子，这三年你在外面干什么？受苦了吧？妈都看你瘦了。只要你是长时间在外面，很少才能回来的人，不管你是胖了还是真的瘦了，在每一个母亲眼里，你都是瘦了。等着，妈给你切苹果去。发泄完后，几素心带着整个人都好了许多，带着轻松喜悦去厨房切苹果去了。端着苹果片回来，放到茶几上。李成想要拿一块来吃，可还没有抓到，几素心的一只手就把李成的手给拍了回去。你干嘛？这是我给儿子切的苹果，想吃，自己切去。李成哼了一声，表达不满。李自在看着面前的这一幕，哭笑不得，两只手各拿了一块苹果片。爸妈，你们先吃。两人接过了苹果片，李自在又自己拿了一片吃了起来。三人坐在沙发前看着电视，电视中的节目十分精彩，但是他们都没有把注意力放在这上面。季素心看着李自在，眼中充满着无限的爱意。自在，这三年你究竟去了哪里？李自在犯了难。他想直接说父母自己穿越去了修仙界，可是他又怕直接说父母不相信，于是他只好说道：“爸妈，关于我这三年在干嘛，现在不能锁，以后你们会慢慢知道的。至于关于修仙界的事情，以后慢慢的扭转他们的思维观念就行了。”好，咱不提这个，我们娘俩好好聊聊天。”季素心说道。这一天，他们一家三口聊天到了很晚才睡。
。进入自己的房间，看着与自己离开时一成不变的样子，李自在露出了淡淡的温馨。老爹老妈，儿子回来了，不会再离开了呀！这一觉，李自在睡到前所未有的放松，以至于他起床的时候，太阳已经晒屁股了。他睡眼惺忪，拿起手机看了看时间，已经十一点多了。穿戴整齐的他走出房间，寄宿新政在房间里打扫，而他的父亲则是在看着报纸。两人见到了儿子，睡醒了。李成看了他一眼，继续回去看着报纸。而季素心则是说到：“儿子，厨房里我给你留了午饭，赶紧洗漱一下去吃了，免得饿坏了肚子。”我知道了，谢谢妈妈。在这平淡的午饭中，他吃出了一种特殊的味道，这是他许久未曾感受到的属于家的味道。吃完了午饭，他看着依然坐在沙发上看着报纸的父亲：“爸，中午好啊。”在父亲这个身份的天然威压之下，李自在略微拘束的说道。李成看了一眼李自在，放下了手上的报纸，转头看着他。自在，你这三年去了哪里？我不管。如今你回来，你有没有想过之后要做什么？如果没有想法的话，要不爸找个关系安排，你去找个厂上班也好，有一份正当职业养家糊口。李自在沉吟了一会，我的想法的话就是打算去开个茶馆。茶馆吗？李成重复了一句，开个茶馆也好。你爸妈，我们俩这些年工作也攒了不少钱，给你租个店面，开个茶馆还是可以的。是啊，是啊。季素心将沾了水的手在抹布上擦了擦。妈有钱。李自在沉默了许久。不用了，钱的事情我自己能解决。妈，我出去转一转，也好物色一下门店。这几天可能就不回来了。看着李自在出门的身影，季素心赶忙回到自己房间，翻找着什么。不过一会，一张联邦银行的银行卡就出现在他的手上。成，我这张卡上有十几万，你再给我几万，凑个二十万，我们去给自在租个门店。李成疑惑，自在不是说钱他自己解决吗？你个老东西，是真傻还是假傻？季素心打了一下李成的脑袋，骂道：“自在这么个年纪，哪里去搞这么多钱啊？”去抢银行吗？快点去拿点钱。等会我们出门去给自在找个好点的门店。李成十分委屈的揉了揉头，这儿子没回来的时候好好的，这回来了家里的老婆子怎么就变了一个人？儿子是破坏夫妻感情的重要因素。没跑了。李成心中暗暗想到。刚到楼下，李自在就见到了待在他家楼下一晚上的林尚峰。林尚峰知道自己无论怎么躲藏伪装都没有用于，似乎他就光明正大的出现在了李自在的面前。李先生，中午好。李自在也不去赶他，默许了他跟在自己身边。林尚峰是吧？陪我走一段吧。林尚峰道：“求之不得。”不知李先生，您接下来有何打算？一边走着，林尚峰开口说着：“找个地方开个店吧。”李自在说：“开店吗？”林尚峰眼前一亮，不知道李先生您要开什么店，有没有找好地方了？如果实在没有我们第七辖区的最高领导人莫汉先生愿意送您一套房子，李自在摆了摆手：“送我一套房子，还是算了吧。”吃人嘴短。你对原石是熟悉不？好久没有回兰心，现在回来我还没有看过城市风光，带我四处看看怎么样？我也好物色一下店铺。”林尚峰说道。“这是我的荣幸，请等一下，我打个电话叫一辆专车。”不一会，一辆看上去外观十分酷炫的跑车，一个华丽的漂移，就停在了两人的面前。跑车上，一个戴着墨镜、穿着潮流的年轻人走下了车，对着林尚峰道：“哥，你叫我来是要干嘛？带人兜风？就是这家伙吗？不要乱说，这位李先生是个尊贵的客人。”林尚峰训斥了一句，说道。李先生，这是我的弟弟林尚奇。尚奇，快向李先生问好。林尚奇带着异色看着面前毫无特点的李自在，他可是知道自己哥哥的地位的。能让他哥哥都如此恭敬的一个人，虽然不知道他是谁，但必然不是自己惹得起的，并且他也不可能去做这种坑哥哥的事情。他说道：“你好，李先生，我是林尚奇。”李自在点了点头：“你好，尚奇。”李先生主要的目的就是找个门店好开店。你对这个城市熟悉，你来带路吧。三人坐在跑车上。林尚峰说道：“林尚奇，坐在驾驶位说道，没问题，这点交给我，你们安心坐好。”踩下油门铃，尚奇开着车就朝着小区外面跑去。到了，车子被稳稳停在了原地，旁边一个醒目的路牌上写着“秀林街”。既然要开店，那么人流量铁定要多。这是我们原始市人流量最多的街区。林尚奇道：“那这里的租金怎么样？”李自在看得满意，问道。林尚奇思索了一会，也不贵，我记得好像是三十万一年，五百万买断的样子吧。李自在，告辞打扰了。林尚奇又带着李自在去了几个地方，但是每个地方的租金都与第一个差不多。最后，林尚奇被林尚峰给赶走了。一家奶茶店中，李自在坐在位子上。林尚峰过了没一会，拿着两杯奶茶走了过来，递给了李自在一杯。林尚峰抱歉的说道：“不好意思，李先生，白浪费你半天时间了。”李自在接过奶茶，道了一声谢，没事。这半天跟着你弟弟瞎逛，我也对这座城市熟悉了不少。李自在喝了一口奶茶，叹道：“人的差距。”还真是大，有些人几十万都不放在眼里，有些人却为了那几百块钱拼命干活。我记得我的父母加起来一年的工资好像也才不到二十万，钱啊，令人着迷的东西。
，我也该去弄点钱来花花了。”李自在感叹着：“有钱人那么多。”他说道。说完之后，他的眼神不由自主的瞟向了奶茶店对面的人来人往的联邦银行，那里面的钱应该有很多吧？听着李自在的话，一瞬间，林上风冷汗狂流。李先生冷静冷静：“你要钱，我们可以满足你。”好像看出了林尚峰心中所想，李自在哈哈笑了一声，想什么呢？我还不至于去干抢银行的事情，真要干的话，也不只是一个小小的抢银行了，只是感叹一下罢了。林尚峰松了一口气，接着他从口袋中拿出了一台样式独特的智能机。李先生，看你现在身上还没有手机吧？我这里恰好有一台新的官方特用的手机，就送给你吧。送完手机之后，林尚峰也告辞了。李自在把玩着这新送的手机，的确操作非常的流畅，还特别智能。将最后一点奶茶喝完，随手丢进了垃圾箱。他伸了个懒腰，该去赚钱了。他拿出手机，开始搜索了起来。不一会，有了，就去那把。李自在把目光停留在了手机上显示出来的原始市第九私立医院。这是原始市里医疗水平最高的医院，是有钱人的专属医院。能在其中看病的人解释，非富即贵。他准备在其中找一个得了绝症的富豪。他相信，对于这种有钱人来说，花钱买命是一件极其划算的事情。李自在驻足在这高数十层的医院面前，缓步走近。走进其中一股任何医院都有的消毒水的味道，就传入了李自在的鼻子当中。一位护士走了过来，问道：“您好，先生，需要什么帮助吗？”李自在，谢谢，不用。李自在找到了重症监护室的那一楼，迎面走去，他只看到楼层街道上许许多多脸色带着担忧神色的面孔，躲在医院自带的椅子上。医生，我的父亲他怎么样了？一个穿着西装、打着领结的中年男人坐在一间病房的外面，看着病房门被推开走出来的医生，连忙上前问道：“只要你们能让我爸好起来，多少钱我都愿意出。”医生摘下了口罩，摇了摇头。老爷子的情况非常不好，你们也知道，目前为止，我们人类对于癌症来说没有特别好的方法对抗。以老爷子现在癌症晚期的情况，运气好一点，应该还能再撑个两三个月。李自在走上前去，透过门上的玻璃看去，只见里面的唯一一张医护床上，一个头发已经掉光、骨瘦嶙峋的老人身上插着许许多多的高端仪器，看那起色，怕是撑不了多久了。那个中年男人正和医生聊着天，却见到了一个陌生人趴在窗户上看着，连忙皱着眉说道：“喂，你要干嘛？”李自在回过头看着他，五百万把你爹治好，骗子！这个想法直接就出现在了中年男人的脑子里，连这种顶尖的医院都无法治疗癌症晚期的患者，这个看上去二十多岁的人又怎么可能有办法？他又不是超人，再说了，就是超人也不知道该怎么治疗癌症了。你瞎说什么？那个医生皱着眉看着李自在，如果癌症后期能治好，那还能成为人类还未攻克的医学难题吗？骗人骗到我们医院来了！保安，保安在哪里？那个医生大叫着呼喊保安。李自在没去理他，只是看着中年男人，你觉得怎么样？五百万救你爹一命，如今老爹癌症晚期，命不久矣。再加上这个明显就像是个骗子来骗钱的年轻人，中年男人将所有的气都撒在了李自在的身上。滚，死骗子！再不滚，叫人打断你的腿！李自在没有生气，啧啧了两声，可惜了，给你你会你不中用啊。这时候，两个保安听到医生的叫喊，已经走了过来。那个医生说道：“快把这个骗子赶出去。”保安拿着电棍看着李自在，这位先生。是你自己走呢，还是我们把你嫁出去？说话间，保安已经打开了电棍，朝着李自在走来。等等，一道十分疲倦的声音响起。众人看去，只见到中年男人他爹对面病房的门打了开来，里面一个双眼充满血丝的女孩探出了头，看着李自在：“你真的能治好癌症吗？你真的能治好癌症吗？”那个从重症病房中探出头来的女孩眼中透露出希望的神色，对李自在说道：“李自在看着这憔悴疲倦的女孩说道，癌症晚期而已，当然能治。文小姐，她就是一个骗子。”你别信他的鬼话！那个医生赶忙说道：“别说癌症晚期无药可医，就是有医治的方法，也不是他这种年纪能做到的。可是还有什么办法吗？”那个女孩突然大叫了起来：“她流着泪，你们不能治疗我父亲，连这最新产生的希望都要把他直接扼杀吗？”虽然她内心明白，面前这个人极有可能是骗子，但还是想抱着试一试的心态，让李自在医治一下，就好似现代医疗科技无法治愈等死的绝症病人，听到了各种土方子都会去尝试一下的那种心态。虽然一次次希望最后换来的无一例外都是绝望，可至少他们曾经有过治愈的希望。女孩的大叫把整层楼的家属的目光都吸引过来了。你们自称是第七辖区最好的医院，可是呢，我爹依然快要病死了呀！这那个医生有些羞愧。发泄完了，文秋颖好多了。他红肿着双眼：“这位先生，我们进房间谈吧。”跟着文秋颖进了房间。房间的布局和那个中年男人父亲的病房一模一样，也是一个单间。李自在看去，躺在病床上的那人状态比之前面那个还要不堪，整个人身上已经流露出死气，每每行动身体都会产生剧痛。那人见到自己的女儿回来了，强忍着疼痛，想要说些什么，可是最终嘴巴是发出了啊的声音。这就是我父亲文明旭。文秋颖坐在床边，拿着毛巾给这个骨瘦嶙峋的中年人擦着脸庞。如果你能救我父亲，
，别说是五百万，就是五千万，我们文氏集团也能拿得出来。”文秋影说道：“这好办，你等着拿钱吧。”李自在说完，走到病床前，不知从哪里掏出了一个黑色药丸，两指一捏，黑色丹药便在他的手上成为了一团粉末。还没等文秋影有什么动作，李自在。就已经将这些粉末从文明旭的鼻子里倒了进去。你干什么？文秋影大惊失色的就想去抓李自在，就他而已。再说了，就算再坏，还能比你爹现在这么状态坏吗？李自在淡淡的说道。我走了，明天我来拿钱。说完，李自在就推开门走了出去，只留下原地没缓过神来的文秋影。看着李自在离开的背影，文秋影心道：明天来拿钱，就算真的能治好，岂是这么简单就可以的？可，一道十分虚弱传入了文秋影的耳中。文秋影如听到了天籁，兴奋万分。爸，你能说话了？自从病重进了这个病房，被许许多多的医疗设备包围后，自己的父亲有多久没说话了？可，文明旭再次虚弱的说道：“哦，对，可是吧，我都忘了。”文秋影拍了拍脑袋，兴奋之下，他都没有注意自己父亲说的是什么。当下连忙拿出水壶，倒了一杯温水，服侍着自己的父亲喝下。喝完水后，文明旭沉沉的睡去了。这次文秋影从自己父亲睡着的脸庞上看到的不是痛苦，而是一丝丝放松。见到父亲好了许多，文秋影也松了一口气。没想到那个李先生竟然真的有办法。哦，对了，钱，差点把李自在的要求给忘了。文秋影连忙拿出手机打了个电话，电话那头很快就接听了。喂，大小姐，请问有什么事吗？文秋影赶忙说道：“快点去办一张联邦银行的储存卡，再往里面打五百万，我有急用。”是，没有任何疑惑，电话那头立刻应道。又到了夜晚，李自在独自走在街道上，看着人来人往的人们，欣赏着夜景。也还好，李自在作为修仙人士不需要吃饭，不然就凭他这个空空如也的口袋去吃饭的话，老板不让他去后厨刷几个小时的盘子的话，铁定是不会放他走的。一晚上眨眼之间就过了，看着东方渐渐升起的太阳，一晚上没睡觉的李自在伸了个懒腰，该去拿钱了。医院那边，一觉醒来的文秋影发现父亲早就已经醒了过来，睁着眼睛慈祥的看着他。文明旭用略带了一些中气不同于昨天那虚弱感的声音说道：“秋影，你醒了呀，这段时间辛苦你了。”文秋影发现他的父亲面色比之昨天好了许多。爸，你饿了吧？我去叫人给你买粥。文秋影赶忙说道。李自在按照着这天的路线走进了第九私立医院的重症病房区。刚到那一楼层，他便看到了昨天那个以为他是骗子的中年男人碰了个面。死骗子，你还干什么？那个中年男人语气不善的说道。李自在没有理会，他迈步就朝着文明旭的病房走去。他敲了敲门，门内立刻传来了文秋影的声音：“来了，爸，你等一下，我去开门。”文秋影放下了手上正在喂给文明旭的白粥，打开门见到来人，文秋影连忙露出了惊喜的面容。李先生，您来了，钱呢？李自在单刀直入的问道。哦，在这。文秋影连忙从自己口袋里拿出了一张联邦银行的储蓄卡，这张卡里存着五百万，密码十二万三千四百五十六。谢谢了。李自在拿着银行卡直接塞进了自己的口袋中。这小兄弟就是昨天治我病的人吗？文明旭说道。小兄弟，谢谢你了。李自在摆了摆手。纯洁的金钱交易罢了，你我互不相欠。没事的话，我走了。说完，李自在就打算转身走人。等等，文秋影叫住了他。李先生，今天的治疗呢？什么治疗？李自在有些疑惑。就是像昨天那样，你给我爸鼻子里塞什么粉末的那种治疗啊？文秋影说道。难不成癌症晚期只需要昨天治疗一次就能康复吗？呃，这一点你还真说对了。关于治疗过程，昨天就全部做好了呀。李自在理所当然的说道。你不会以为还需要第二次治疗吧？接下来，你只要等着你父亲一天天康复就行了。李自在道：“这样吧，你要是不放心，你打我手机，我电话是幺二三四五六七八九，绝对给你贴心的售后服务。”都这么说了，文秋影也完全放心了。不过迫于稳健他，他还是留下了李自在的电话。李先生，慢走。拿着巨款，李自在打算先去秀林街上把门店给全款买下来。秀林街街尾处，一家小饭店，明明是热闹的大中午，可是前来吃饭的客人却少之又少。服务员也十分散漫的坐在凳子上玩着手机。房屋角落摆放着一张蓝椅，蓝椅上饭店老板悠闲的在刷着短视频。他抬头看了一眼走进来的李自在，朝着同样玩手机的服务员十分懒散的说道：“客人来了，招呼一下。”服务员慢吞吞的将手机放进了口袋，拿着菜单走了上来。要吃啥自己点，就这服务态度，客人能多才怪！我不是来吃饭的。老板，听说你这店转让？李自在说道：“你要买？”听到是有人要买他，他这个门店老板终于是将手机放了回去，从蓝椅上站了起来。一口价五百五十万，老板狮子大开口道：“昨天跟在林尚奇已经跟他说过了这条街上门店的正常价格，他自然是知道这个价格已经是虚高的了，便宜点，二百七十五万。”李自在说道。老板听了，顿时眼睛爆突：“好家伙，你这是屠龙宝刀！”
，一刀准备砍我一半的价钱。”李自在嘿嘿笑了笑，半径八两，便宜点吧，五百三十万，不能再低了。你也体贴体贴老哥，毕竟要吃饭的嘛。老板有些为难的又报了一个价格。李自在叹了口气，装可怜道：“老哥呀，不是老弟不想买，是真的没这么多钱。我是真心想买你这门店，四百五十万，这是我的所有积蓄了，我都要喝西北风了。”老板思考了一会，想到了自己现在这个店的生意，每月都得给他亏损不少钱，于是，一咬牙，他说道：“兄弟，四百五十万实在还是太低了呀！要不这样，四百八十万一次性付清，这是我的底线了。”李自在也装出十分为难的样子：“成，我问别人借一借，凑个四百八十万。”房产转让处，两人忙碌了一下午，填了许多表格，完成了交易。兄弟，我看你到现在还没打电话去借钱呢，要不我等你去打个电话。”老板好心的说道：“嗯，什么电话？”我不知道你在说什么，李自在看着他的眼神有些奇怪。你不是只有四百五十万，还差三十万吗？老板疑惑地说。没有啊，李自在在手机上操作了一番，很快老板的手机上传来了四百八十万到账的信息。老板，年轻人，你很可以的。买了门店，李自在愉悦的从房产转让处走出来了，身后还跟着表情有些郁闷的老板。李自在笑呵呵的放慢了脚步，和老板并排走。老板啊，你店都转让了，你店里的家具应该也不要了吧？不要的话，我一万块收了。我那些家具厨具买来可得好几万呢。老板说道。李自在无所谓的说道：“那你丢了吧。”说完，他自己加快了走路速度。哎，年轻人，你不按套路出牌啊？老板有点傻眼。你中午的那股砍价劲呢？总不能真把这些家具给丢了吧？蚊子肉也是肉啊。最后，老板咬咬牙追了上去，一万块就一万块，麻溜的转账。李自在又露出了欠揍的笑容，拿出手机开始转账，合作愉快。回到了小饭店，此时饭店已经关门。服务员早就下班走人了，不过李自在和老板说了目前不打算招服务员的想法之后，老板说这个服务员的问题他会去处理的。不过就算招也不可能招这种不上进、整天划水摸鱼的货色。还有十九万，应该足够我小修改一下和换个店名了吧？李自在暗道，既然店铺的事情已经完了，李自在也打算回家了，告诉一下父母自己的门店确定在了哪里。就这样，李自在拿着一个密封的袋子回到了家中。咚咚咚，门开了。开门的是几素星，他见到儿子回来了，连忙说道：“快快快，进来！正巧晚饭也刚刚做好。”晚饭桌上，几素星和李成对视了一眼，突然，几素星说道：“儿子，我要给你个惊喜。”“老李，快拿出来！”李成从桌子下拿出了一个门店租赁合同，递给了李自在。“农，这是我和你妈这两天出去给你找的门店。”李自在接过来一看，发现份合同是关于散落街上的一个小门店的租赁合同。散落街里自在有印象，这好像是几年前原始市中发展最差的几个地方，曾经他们一家三口去过那里逛过几次。几素星自责道：“妈没用，不能直接给你买下来，只给你租了四年的使用权。”李自在胸腔之中无尽的情绪在酝酿，最后所有情绪化为了一句话：“爸妈，为了我辛苦你们了呀。”原本他是想把自己在秀林街上买了门店的事情和他们二老说，可是现在他觉得没有必要了。他忽然不想去秀林街的门店开茶馆了，而是想去父母给他在散落街租的那个门店去。老爹，又看新闻呢。李自在端来一盘水果，放在了茶几上，自己也舒舒服服的陷进了沙发里。老爹，吃啊。老妈刚刚切好的苹果，饭后水果吗？也不错。李成看着播放在电视机前的最新新闻，说道：“你作为一个年轻人，也该多关注一下联邦大事了，别只顾着娱乐的内容。”我会的。李自在随意的应付了一句。李成看着李自在的样子，叹了口气：“现在的年轻人啊，一点都不注意国家大事，都去追那什么爱豆。关键时刻，他们的爱豆能保护他们吗？我看啊，他们对于各个辖区的辖区长叫不上来，但是对于自己爱豆的名字，却一个都会记错。自在啊，我考考你，这个人叫什么名字？”是什么职务的？李成伸手指着电视上的一个人，这人好像就是那天会议的其中之一人。李自在对于自己老爹指着的这个人有些眼熟，但是他依稀记得那天他好像在视频中连开口说话的资格都没有。于是李自在自然就不知道他的名字喽。我不知道，李自在诚实的说道。李成有些失望，给了李自在一个脑瓜崩。别的人你不认识，还有话可说，但这个人可是我们第七辖区的辖区长莫汉，记住了没？李自在揉了揉脑袋道：“记住了。”他心中恶狠狠想着：“莫汉是吧？就是因为你我挨了老爹一个脑瓜崩，以后迟早得从你身上讨回来。”此刻电视机前还不知道自己千里无辜掏枪的莫汉，突然啊嚏了一声，打了个喷嚏。他朝着摄像气道了个歉，记者则是风趣的给着他找台阶下。看样子这几日莫区长处理公务劳累的都感冒了。区长您可要保重身体啊！李成有些疑惑的说道：“区长前面看着还好好的，怎么突然就感冒了？”李自在，这么灵的吗？我才刚起报复的念头，你这边就响应了？一大早，李自在就顺着地址来到了散落街的门店出。散落街人流量比这秀林街少了数倍，而父母给他租的店面比这他自己购买的那间店面小了足足一半有余。
，以至于店门大厅中只能放下四张小小的四方桌。不过万幸，这里面的东西都不用重新装修，李自在直接就可以使用。唯一需要装修的东西便是门店的招牌。关于招牌这一点，李自在目前没有门路，他准备打个电话问一问林尚峰有没有门路。因为这段是间李自在在蓝星上没有什么破坏规则的行为，所以林尚峰三个特工人员在李自在的附近观察了一段时间之后，也就被上级给召回了。当然，他们的偷偷观察全都是在李自在的眼皮底下的，只是他懒得去说罢了。林尚峰今日正值休息，不过他并没有像一般上班族一样，一到假期就开始了睡懒觉。他依照着往日工作室的生物钟，合理的运用着时间。刚刚早起，他洗漱完毕之后，便在自家别墅的花园之中开始晨练了起来，晨跑、俯卧撑、仰卧起坐，许许多多的锻炼，一个不少的训练着。九十六、九十七、一百。做完了一百个俯卧撑，林尚峰流着热汗呼了口气，从地上站了起来。就在他打算原地休息一会的时候，他放在花园亭子中的手机响了。他连忙跑过去，看到来电显示的人名，立刻接听了起来。“李先生，请问有什么事情吗？”他问道。电话中传来了李自在的声音：“有点问题，想请你帮忙。”“来散落街一百零三号吧。”“好的，我马上就来。”挂了电话，林尚峰立刻回到了自己的房间，冲了个澡后，拿起两块面包就打算出门。他看着沙发上睡眼惺忪的林尚奇。原本林尚奇都是一觉睡到大中午的，也就是每次他休息的时候，就会早早的把林尚奇从温暖的床铺中硬生生的拉出来。尚奇，我有事出去一下，你自己解决一下早饭。”林尚峰说道。林尚奇打了个哈欠：“我知道了，哥，你快去吧。”林尚峰摇了摇头，也不再管他出门，就驾驶着自己的车朝着李自在说的地址开去。因为有着缺德地图的道行，林尚峰没花多久时间便赶到了李自在的门店中。“不好意思，李先生让你久等了。”林尚峰呼吸略微急促的说道。一看就是车停在街道外自己跑过来的，没事没事，先喝杯茶吧。这可是修仙界的土特产。李自在泡了一壶灵茶，拿出了一个茶碗，将其中倒了个七分满。外星的茶叶。林尚峰眼神一亮，拿起茶碗闻了闻，嗯，好香啊。我也喝过许多的茶，但是没有任何一种茶叶还没开始喝单单闻就让人沉醉其中。林尚峰吹了吹冒着热气的茶水，小小的嘬了一口，他的眼睛流露出沉醉之色，十分享受着这股令人着迷的茶水。最后他赞叹了一句。果真是好茶，嗯，不对，林尚奇好似发觉了什么，喝了这茶，我只感觉身体上的疲倦一扫而空，并且我的身体素质好像上涨了一丝丝。林尚奇有些震惊的说道：“这茶还有强身健体、延年益寿的效果？那可不，这可是来自修仙界的灵茶，有延年益寿、强身健体的功能，不是很正常？别大惊小怪了。”李自在淡淡的说道：“这只是灵茶而已，如果我给你喝的是仙茶，仅仅只需要一滴，你就将步入修仙的门槛，得到超凡的力量。这超凡的力量。”听到李自在的描述，林尚峰的震惊之色更浓，眼中满满的都是不敢相信的神色。但他知道李自在没有任何骗他的必要，茶也喝了。说正是，李自在说道：“如今店面我也有了，今天找你来，主要就是问问你有没有会做牌匾的人。做牌匾吗？”林尚峰想了想：“我可以问问我弟弟，他认识的五花八门的人比较多。”林尚峰立刻就拿出手机，开始打电话了。原本见到自己哥哥出门，睡眼惺忪的林尚奇，眯着眼睛又躺回了自己柔然的席梦思大床上，结果。还没眯眼睛几分钟，电话的刺耳铃声就响了起来。惊雷！这通天修为天塌地陷紫金锤，紫电！他起床气犯了，有些暴躁的，凭感觉摸来手机。哪个傻逼在我睡觉的时候打？是我。林尚奇话还没有说完，就被林尚峰给打断了。林尚峰冷冷的说道：“回去等着挨揍。”听到挨揍几个字，一下子林尚奇就精神了。别啊，哥！林尚奇惨嚎。林尚峰不再继续扯别的话题，开始讲正事。你认不认识什么制作店铺牌匾的人？制作牌匾的林尚奇躺在床上，想着自己的狐朋狗友。终于，他在自己的狐朋狗友中想到了一个人。制作牌匾的，我还真认识一个，是我的一个朋友，自己开了家公司。林尚奇说道：“我去找找他的电话号码。”你等会。挂断了电话，林尚峰说道：“制作牌匾的人找到了，等会等我递发我那个人的联系方式吧。”不一会，林尚峰的手机响了，他打开手机，看着短信上发来的联系方式，连忙拨通了过去。手机对面传来声音：“喂，你好，林尚奇是我的弟弟。”听我弟弟说，你有一家专门定制牌匾之类的公司，我想要定制一块牌匾，价格不是问题。上奇老哥的哥哥，你好，你好。电话那头的声音变得特别的热烈了起来。我和上奇老哥可是好兄弟，牌匾的事交给我吧。谈钱也太俗了，算我送的。还有就是，你对定制牌匾有什么要求吗？比如内容之类的。这个啊，等我问下。林尚峰将头转向李自在，李自在沉吟了一会，名字就叫自在茶馆吧，别的也没什么要求。林尚峰将李自在的话重复了一遍，最后电话在两人的愉快交谈下挂断了。牌匾的事情忙活完毕，大概这几天就能送到。林尚峰继续问道：“李先生，请问还有什么需要我帮助的吗？”李自在目前来说没事了
，这次多谢你了。既然这样，那我就先走了。”林尚峰说道。“等等，李自在示意林尚峰稍等一下，这段时间你帮了我许多。我李自在不是知恩不报的人，我看你挺喜欢这茶水的。我这里有一斤灵茶叶就送你了。”吃人嘴短，这段时间林尚峰对他帮助良多。他不好意思，一直欠着这份恩情，打算用食物报答。李自在手一翻，一袋茶叶凭空的出现在了他的手上，看得林尚峰啧啧称奇。这怎么好意思呢？林尚峰口水都快从嘴巴里流出来了，嘴上还客套道。不过手上的动作却很诚实的接过了茶叶。散落街的那家店铺总共二楼，一楼是开店所用，二楼则是有一个小小的房间，可以供人晚上睡觉的。自从那天过后，李自在和父母打了声招呼，就从家里搬到了这。一大早清早，李自在被一通电话吵醒了。有些迷迷糊糊，他拿起了电话，电话上的号码他看上去有些眼熟，就接听了起来。喂，是李先生吗？电话那头传来了声音。两天前，您在我们公司预定的店面牌匾，我们已经制作完毕了，大概中午能送到你的店铺来。这么快吗？李自在感叹了一下林尚峰弟弟的朋友的靠谱，他说道：“哦，这么快就做好了吗？我会在店铺等你们来的。这样就好，等会送到的时候，我们会给你再次打个电话。”谢谢谢谢。李自在挂断了电话，心念一动，自己的大脑顿时恢复清醒。按照修为来说，别说李自在，但凡是一个修为高深一点的修仙者，都完全是不需要睡觉的，可以用闭关打坐熬过去。不过对于李自在来说，睡觉不是他的生活所需，他只是享受睡觉时那什么都不用思考、一片空白的感觉罢了。他伸了个懒腰，既然我的店名牌匾都做好了，那么我该去弄点茶叶了。心念一动，下一刻，一道空间裂缝出现在了他的面前。裂缝开启的那一刻，铺天盖地的灵气涌了出来，让的周围的空气都清醒了许多。而这涌出来的灵气倒是便宜了四周的邻居。吸收之后，他们接下来的一段时间，莫名的感觉到身体非常的轻松健康。这是李自在自己开辟出来的小空间，他迈步走了进去。别看这只是一个小空间，但是走入其中一眼望去，却是一望无际，看不到头。看着展白的天空上，一道炽热的火球映照着大地。如果让普通人误入进来，或许会以为那是一颗太阳。可如果你仔细一看，会发现这火球中有着一道三足鸟类的身影出现在其中。李自在刚刚进入。从不远处就有一只遮掩天际的巨大玄武，带着漫天威势飞来。接着，那玄武在李自在的面前化为了一个矮小老人，跪伏而下，眼中带着浓浓的敬畏之色，朝着李自在说道：“不知自在先帝大人今日驾临，有何贵干？可需老奴陪同？随便走走。”李自在双手放于背后，随意的找了个方向，缓步行走。管家，这一大片空间让你一个人管理，可辛苦你了。那玄武所化的老人顿时一副受宠若惊的模样，能为自在先帝大人做事，乃是我的福分。这是多少人想要得却得不到的荣誉。说话间，两人路过一片森林，森林之中一声兽吼传了出来，一只体型犹如一栋房屋的猛兽走出，俨然是把两人当成了物。玄武管家见到这一幕，顿时眼睛一立，放肆。说罢，恐怖的气息就毫无保留的涌出，打算击杀了这只冒犯了李自在的猛兽。那猛兽顿时被吓得炸了毛，打算逃跑。李自在则是微笑着打断了玄武管家：“算了，放他一命吧，我是一只出来觅食的丛林霸主。”这片森林里的动物们都怕我。今天刚刚出来，我看到了两只像猴子一样的动物，运气真不错，我可以饱餐一顿了。嗷、哦、呜！那猛兽全身微微的颤抖，感受到坐在它背上的两个恐怖存在，顿时发出了弱弱的嚎叫。我以为能饱餐一顿，没想到却被这两个猴子一样的动物给抓去当了坐骑。李自在坐在这猛兽的背上，摸了摸它润滑的毛发，说道：“我来这里主要是想来拿点茶叶的。”茶叶？玄武管家说道：“大人是要招待什么客人吗？需不需要老奴把颜月天行星茶叶给取来？”仙茶可太昂贵了，李自在连忙摆手。况且我已经知道用什么来泡茶了。李自在跳下了猛兽的背部，玄武管家也跟着下来了。李自在拍了拍猛兽的大腿：“小兽啊，这一路来辛苦你在我们了，快走吧。”嗷呜！那猛兽可怜巴巴的看着李自在，好似在问是不是真的。他真的可以走了吗？快走吧！得到李自在确认，一瞬间，他猛兽将自己的速度发挥到了自己这辈子从未达到过的极致。如果他补的时候有这个速度的话，所有动物都无法逃离过他的捕杀。奔跑了许久，背后带起了一阵阵尘土。那猛兽回头发现自己看不到那两人，终于是松了一口气。这下安全了。他发誓，他这辈子再也不出森林了。森林外实在是太恐怖了。不知大人要选用什么茶叶？玄武管家有些疑惑。李自在露出了一股奸商的笑容。你看这地上大片的，不都是茶叶吗？玄武管家朝着地上看去，只看到了一片片的青草。身处于修仙世界的他，完全无法把青草和茶叶联系在一起。他傻了眼。这，黑管家。你别觉得这地上的杂草没有任何用处，那是对于我们这种修仙世界的。在我的家乡，我感应过灵气十分的贫瘠，就算是天赋顶尖的人，在那种环境修炼，别说成仙，便是元婴期都万分困难。而这青草可是经受过这浓郁的天地灵气灌溉的，放在我的家乡，就如修仙世界的仙药一般珍贵。所以说，我拿这些青草去泡茶，给他们喝，他们是赚了。
。李自在理所当然的说道：“大人的家乡环境真的如此不堪，玄武管家是在想象不出有灵气如此匮乏之地。”不过他也认同李自在说的话，略微羡慕的说道：“想在仙界喝过大人亲手泡的茶的人，不过两手之数，没想到那些凡人竟然有如此之好运，竟然能让大人您亲自泡茶给他们。”李自在大手一挥，一大片草叶被连根拔起，收入了储物空间之中。既然事情已经完毕了，那么我也该走了。所谓的茶叶被李自在收走后，李自在和玄武管家又聊了一会天，便打算走了。玄武管家略微不舍：“大人要走了吗？不如再去我的驻地做客一二，下次吧。”李自在摇头拒绝。李自在的身边一道空间裂缝又出现了，他迈步走了进去：“走了，下次再见。”既然如此，大人慢走。见到挽留不成，玄武管家有些遗憾，不过还是弯腰恭送李自在离去。从小空间中出来，发现时间距离中午还早。李自在跑去附近的一家 KFC 店中买了点早饭，刷起了短视频。李自在一口可乐，一只炸鸡腿，划着短视频。几年没回来，他都不敢相信，曾经默默无闻的短视频行业竟然如此的庞大了。这也让他感叹，时代的变迁是如此之大。李自在面前的早饭早已经只剩下包装壳了。短视频的确是作为消磨时间的利器。几个小时下来，李自在都不知道他看了什么，只是永远机械版的在手机屏幕上往下滑。直到早上的电话再次打了过来，他才一看时间，竟然已经十点多了。李先生，我们已经到街外了，是一百零三号是吗？对对对，要不我来接你们吧。李自在回着话人已经朝着街头口走去了，还没走到街头口，李自在已经看到了不远处停着的一辆大货车，货车旁边站了几个人，不用想，这估计就是那几个来送牌匾的人。李自在朝着他们挥了挥手，他们也注意到了这里，是李先生是吗？其中一个看上去是负责人的人走上来说道：“老板说你是他的贵客，接下来的一切我会帮你解决。”那位负责人挥了挥手，示意自己后面的几个员工拿上牌匾和工具。其中两位工人抬着牌匾，不同于现代工艺的塑料石头牌匾。这是一块由木头所制造的牌匾，牌匾之上赫然的雕刻着四个古色古香的大字“自在茶馆”。李自在不懂行情，但他知道这木头估计不便宜，再加上那四个由专人雕刻的大字，一笔一画之间都流露出雕刻和书法的伟大手艺。看着李自在眼中的喜爱，那位负责人笑道：“这块牌匾的制作过程可是由老板亲自把关。”木头用的是上好的桃木，用于辟邪，再由两位公司的大师制作而出。听着这介绍，李自在决定以后有机会得去好好谢谢这个老板。虽然他卖的是林尚奇的面子，但受帮助的却是自己。第九司令医院重症监护室中，文明旭前几天那股濒死的样子已经彻底消失了。虽然脸上还有丝丝苍白和虚弱，原本化疗掉光的头发也渐渐的长了一点点出来，已经完全看不出他几天前是一个已经接近病死的癌症晚期病人。此刻的他自身行动已经完全不受限制。不需要文秋影的搀扶，他自己站在窗户旁，呼吸着新鲜的空气，看着外界的人来人往。对于自己身上发生的一切，他自己也不敢相信。原本他都已经做到了等死的准备了，没想到几天前，文秋影那随意抱着试一试的心态找来的年轻人，竟然真的治好了他。身后的门打开了，文秋影拿着几张检查单子，面容十分惊喜：“爸，检查见过出来了，您体内的癌症细胞正在日益的减少。”接着，他又有点责怪的说道：“虽然爸，你现在越来越健康了，但还是要注意休息啊。”又自己一个人看风景呢。文明旭听了笑了一下，哈哈，在这个死神的重症病房待多了，有点想念外面了。文明旭说道：“秋影，等会要不你带我出去走走吧？”文秋影脸上带着犹豫。莫等文秋影说话，文明旭再次说道：“不要担心，你看我现在都能自己下床行动了。再过几天去给我办出院手续，在这个破医院，我待的都厌倦了。”爸，文秋影叫道：“想要阻止他的这个想法。”文明旭脸色一变：“我是你爸还是你是我爸？”不过想到女儿，还是为了自己好，他还是泄了口气。这样吧，各退一步，过几天再检查一次。如果我继续好转，就去办出院手续。被文秋影扶着文明旭走出了病房。刚出病房，他们父女就遇到了这几天因为要处理事情没有来照看父亲的中年男人。那中年男人一看到原本和他爹一样躺在病床上，现在却已经恢复意识能自己行动的文明旭人，都傻了他。他赶忙上震惊的问道：“文先生，你的病怎么好了？”文秋影冷哼一声：“怎么？你还不希望我爹病好了？”“不是，不是。”那中年男人连忙摇头，接着好像想到了什么，是那个骗子，是那个骗子治好了文先生，还叫骗子，那是神医啊！想到这里，文秋影就有点后怕。如果那天他也和这个中年男人一样，把李自在当成骗子，他爹可就要死了。我把那个神医当成了骗子。中年男人傻了眼，我把治愈我爹的希望给赶走了。中年男人连忙问道：“文小姐，你知道那个神医在哪里吗？只要能治好我爸，花多少钱我都愿意。”这。文秋影有些犹豫，我倒是有他的联系方式，但是你上次的那个态度我怕。散落街一百零三号，工人们抽着华子，忙碌着装拆着牌匾。李自在则是坐在屋子里看着他们忙碌，负责人坐在他的旁边，手上也拿着一包华子。这当然是李自在买的
，对于现在还有十几万资金的李自在来说，购买几包华子给这些人一人一包，完全不痛不痒。而李自在也明确的知道这几包华子可以避免许多麻烦的事情，并且提高他们的工作效率。也的确，收了好处后，那几个抽着华子、那几个干活的员工，比平时的效率快了好几成。别问李自在。为什么不虎躯一震？这几个人直接迎头拜服，直接不收任何好处，就给他全心全意的干。现在的他的确虎躯一震的能力，但是没必要。无他，人情世故。一包华子能解决的事情，需要虎躯一震。虎躯一震很累的好不好？真要虎躯一震的话，也是他准备统治蓝星了。刚刚穿越过去的他，可是个完完全全的普通人。他要真这么蠢，没点脑子情商，他也活不到成为先帝。早就在修炼途中就被人杀了。原本可能要干到晚上的活。天还没黑，两个小时，这些员工就干完了。甚至干完之后，他们还自觉的把周围产生的垃圾灰尘给清理干净了。李自在客套了一下，打算请他们进来喝杯茶再走。负责人则是摆了摆手说：“他们还有别的工作要做，就不久留了。”李自在看着已经全部完工的小店，心情十分的开心。嗯，终于把一切都干完了。明天开始，我的自在茶馆正式营业。第二天一早，李自在开门接客，因为是新店，加上人流量少的的原因，大半天的功夫竟然连一个走进来的人都没有。不过对于这点，李自在也没有所谓，能接到客人就接，接不到就拉倒。下午两点的样子，这时候的太阳是一天当中最毒的，街道上的客人也畏惧了这恐怖的阳光，所以人数十分稀疏。这时店内进来了一男一女，看上去都有三四十岁。两位喝点什么？李自在抬头看去，那个中年女人笑道：“我们不是来喝茶的，我是你左边店的老板，我叫孙秋芳，她是你右边店的老板，叫张心思。今天发现这店换了个老板，就进来走动一下。”张心思也打招呼道：“你好，我叫张心思。”旁边店的老板李自在有点印象了，他这段时间偶尔余光也看到过这两家店。这个叫孙秋芳的，好像是开了家衣服店。至于这个叫张心思的男人，好像开的是家饭店。嗯，你们好，你们好，我叫李自在。李自在连忙打招呼。孙秋芳说道：“看你的店名，你这是间茶馆啊？不知道你这卖的都有什么茶呀、啊？”“是啊，第一次见，我们也可以照顾下你的生意。”张心思说道。李自在指着一堵墙上说道：“我这店目前的话，就卖一种茶叶，那里有菜单，你们看。”两人顺着李自在的手看去，下一刻就傻了眼：“这真的假的呀？”他们赫然看到了李自在的菜单上写着“草茶五千壶”，这也太贵了吧！孙秋芳说道。原本打算照顾一下李自在生意的张心思也是脖子一缩，绝口不提照顾生意的话语。他暗暗嘟囔：“特么的傻子才买呢，这么贵！”孙秋芳说道：“小李啊，你卖这么贵，不怕卖不出去吗？”孙姐，我作为过来人，我跟你说啊。年轻人想赚钱是好事，但是你也得切实际点啊！你这也不是什么名气大店，这个价格真的没人会来买的呀。更何况你的这个什么草茶，我都没听说过。张心思也点头附和：“是啊，年轻人就应该脚踏实地。你把价格调成十几块、几十块，或许有人还会进来尝一尝。如果味道不错，或许就能吸引不少顾客。”李自在道：“谢谢张哥、孙姐你们的建议，但是我不决定改这个价格。虽然他们不知道来自异世界、经过灵气洗礼的杂草泡出来的茶到底有多牛逼。”但是对于他们善意的建议，李自在也是会口头感谢的。虽然这些杂草对于他乃至任何一个修士来说都不算什么，但对于蓝星上的人们来说，必定是不比千年人参万年雪莲差的养生效果的。总的来说，五千块一壶，李自在觉得还是便宜了。说到底，这家店就是李自在消磨时间用的，不管来不来客人，他都无所谓。哎，他们二人以为李自在年轻，还没有经历过现实的残酷，叹了一口气。孙秋芳不愿意改就不愿意改吧，随你了。我们店里还有事情要做，就先走了。如果以后有什么事情需要帮助，可以来找我们。邻里之间互帮互助是应该的。说完，两人就离开了这里。随着时间的推移，炙热的阳光慢慢的往西边落下，街道上的客人也渐渐的涌了出来。单人走的，情侣一起的，四五个人抱团出来玩的，也算是把这原本有些冷气的街道注入了丝丝的生气与活力。众多的客流量的比例下，总有几个瞎眼的会去一些没人光顾的小店中的。咦，前面有个茶馆，四五个年轻男女逛着街。终于，其中一个身材娇小的女孩注意到了自在茶馆，有点渴了，要不我们去那喝杯茶吧？其中一个男孩子听了，立马附和：“是啊，是啊，我和唐亚都有些渴了，一起去吧。”我请客。那个男孩悄悄看了一眼唐亚，又补充了一句：“哟，吴英为了心爱的女孩子请客了呢。”众人纷纷打趣道。一下子，唐亚和吴英的脸都红了起来。吴英连忙说道：“你们别乱说，我们快进去吧。”这群年轻人鱼贯而入茶馆之中。吴英说道：“老板。”你这里有什么茶？李自在抬头看了看这群充满着青春气息的年轻人，农菜单在那里。众人看去，皆是倒吸了一口冷气，直呼黑店。老板，你跟我是同行啊？吴英面皮有点抽搐。李自在一愣，这要求，你也是干抢劫的？李自在呵呵一笑，这个梗我前几天在短视频上刷到了。下一个，我吴英有些无语。
。他说道：“老板，你这卖这么贵，卖得出去吗？”李自在实话实说道：“卖得出去啊，而且自我认为这个价格还低了。”吴英哼了一声：“就你这个价格，卖得出去才有鬼呢。”李先生，我来了。听说我哥说你茶馆开了。就在两人聊天之时，一个戴着墨镜、浑身上下都是名牌 T 恤短裤的人走了进来。李自在转头看去，一见来人露出了可笑容，他对着吴英说道：“尤和，你看，客人来了。”我说：“上齐啊，这天都快黑了你，你戴个墨镜是干啥呢？”李自在有些疑惑：“就不怕走路撞墙上啊？”林上齐摘下了墨镜，露出了他那张有些小帅气的脸庞。“嗨，这不是装逼吗？”李先生，不，现在应该叫你李老板了。你这里有什么茶？啊？给我来一壶呗。林上齐大大咧咧，找了个位子坐下。李自在指了指菜单在那里，不过茶只有一种，你喝不喝？林尚奇立刻说道：“喝。”麻溜的李老板，给我上茶。开车开了一路，我可渴死了。那你等会。李自在走进了后面的小房间，只见他凭空变出了一个茶壶，将水和杂草都丢了进去，接着双手一放，茶壶自然而然的悬停在了空中。接着他屈指一弹，一股火焰直接从他手中射出，开始给茶壶迅速加热。不到五分钟，这一壶草茶就在李自在的手中完成了。他一手抓着壶柄，一手拿出了一个茶杯。走了出去，茶来了，这么快，这茶能好喝吗？那群年轻人此时还没有走，见到有个傻子要来买茶，顿时想看看是什么样的茶能值五千块一壶。如今看到这不到五分钟就弄好了，茶水眼中都流露出了失望之色。茶好了，林尚奇没有直接倒茶品尝，而是先观察起了容器。旁边那几个年轻人也偷偷的瞄了过来，这茶壶和茶杯好精致啊，就好像是完美的艺术品。他惊叹道，一时间竟然不敢去触碰了，生怕会一不小心破坏掉这完美的艺术品。好漂亮，唐亚张着嘴巴。这群年轻人中，除了唐亚之外，还有一个女孩，此时也和唐亚同一个表情，眼神中透露出对着茶具的喜爱。这套茶具可不是李自在去外面购买的大众货，而是李自在自身从修仙世界带来的。虽然是他空间中最差的那一批，但是能放在仙帝空间里的东西，就是再差也是极品。再不喝凉了，李自在躲在椅子上提醒道：“哦，对对。”正在欣赏茶杯茶具的林尚奇回过神来，小心翼翼的拿起茶壶倒了一杯出来。当茶水从壶中出来的那一刻，一股清香弥漫了整个店铺。那群年轻男女纷纷抽着鼻子嗅了起来，眼中还流露出迷醉的神色。好香啊！唐亚闻着气味说道。林尚奇端起茶水，小小的嘬了一口，咂了咂嘴。一瞬间，他感觉整个人都精神了起来。原本这段时间在外面玩的太疯的身体也略微的舒适了一些。他眼睛一亮，又嘬了一口，又一口，又一口。这杯被他嘬完了，他又倒了一杯，他又开始嘬。林尚奇脸上尽是满足之色。林尚奇再次拿起茶壶，打算倒出一杯茶，可是他甩了甩茶壶，却只有几滴水从其中流了出来，没了。他略微遗憾地说道：“我都没感觉这一壶茶就没了呀。”不过他完全不慌豪迈的一拍桌子：“李老板，再给我上一壶。”李自在拒绝了他：“不行，每人每天只允许点一壶。”林尚奇傻了眼，他可还没喝够呢。为什么呀？李老板，我有钱。李自在略微咸鱼的说道：“因为懒啊，我早就预料到有你这样的人，喝了就停不下来，关键是还有资金支撑。”要是每天多来几个像你这样的，我不是要累死了？这好吧，有钱都不赚，林尚奇没有办法了。他问道：“那明天能再给我购买吧？”李自在说道：“明天当然可以。”林尚奇付了钱，带着遗憾走了。走之前，把拿着茶壶嘴放在自己嘴前甩了甩，又甩出来几滴，让他回味了一下。你们呢？李自在转头发现这几个年轻人还在，于是问道。几人悄悄地讨论道：“怎么样？几位，我们要不拼单买一壶茶？我闻着都香，是挺香的。”再说了五千块，如果对我们单个人来说，的确有点多了。不过我们六个人凑一凑的话，每人只要八百多，也勉强能承受。你们说呢？另外一个女孩说道：“我出一千吧，你们各出八百。”吴英知道，如果请客的话，自己是请不起了，打算弥补一下众人。老板，来一壶，麻溜的，钱发你了。众人把钱都转到了吴英的手上，由他来付给李自在。嗯，李自在看了看手机上的到账提醒，转头又回到了后面的小房间。不久后，他又端着一壶茶走了出来。你们的茶，见到茶好了，众人纷纷围了上去。吴英，你出钱最多，你先喝吧。”一个男生说道。吴英少少的倒了一小杯，一咬牙，把这杯茶递给了他身旁的唐亚。“你先喝，唐亚。”见到这一幕，他的同伴都露出了意味深长的笑容。唐亚有些脸红，不过还是接过了他递来的茶杯。“谢谢。”这一小杯就差不多八百块钱，他一时间有些舍不得打算小口的喝。可是当茶水进入他嘴巴的一刹那，他终于知道林尚奇之前为什么会露出那么迷醉的表情了，忍不住一整杯都被一口喝完了。他有些遗憾，不过还是把茶杯递给了下一位。下一位和他一样，想着小口小口的喝，可是喝起来就控制不住了。到了吴英的时候，他还打算把自己的这份给唐亚，可是被唐亚拒绝了。
，毕竟他们一行人都喝了，就他没有喝到会有遗憾的。李自在看着这两个年纪轻轻就在撒狗粮的人，还有旁边四个灯泡，摇了摇头，继续刷他的短视频去了。喝完茶水之后，这群年轻人也离开了这里。李自在收拾了一下茶具，百无聊赖的坐在了椅子上。他觉得椅子坐着不舒服，准备有时间去买一条蓝椅。这之后，他的茶馆又开始变得冷清了起来。林尚奇回到家，此时属于草茶的效果出来了。他体表原本因为熬夜有些粗糙的皮肤也渐渐的变得丝滑，并且整个身体充满了活力，好似做什么事情都不会累的样子。仅仅一壶小空间中拔出的杂草泡的茶，就对普通人有如此效果，难以想象。真要是灵药仙药，会不会吃了直接原地飞升？这一点的话，或许得等林上峰过一段时间，喝完了李自在送他的灵茶之后才会知道了。一道电话打进了李自在的手机里，李自在看了一眼电话号码，这是个陌生号码，自己脑海中并没有什么印象。他接听了起来，喂。电话那头传来一个中年男人的声音：“你好，李先生，我是贺凯歌。”李自在一听到这个声音，直接挂断了电话。那个电话再次打来，李自在直接按下了手机的拉黑按钮。一时间，世界安静了，没人打扰他刷短视频了。电话那头，贺凯歌无论再打过去多少次，都是机器人的“您所拨打的用户已关机，请您稍后再拨”。滴滴滴的忙音，他终于意识到自己被拉黑了。他叹了口气，想到自己那日的所作所为，有些后悔。但凡他信任了李自在。让他医治一下自己的老爹，现在他老爹估计也和文明旭一样，能活蹦乱跳了。他叫来身边的助理，准备车辆，我要去散落街。从文秋颖的手上，他还是拿到了电话。他也知道李子在目前的所在地，不过他还是打算先尝试打电话沟通一下。没想到的是，李子在直接把他给拉黑了。一辆商务车很快的就开到了贺凯歌的面前，他走进后座，很快散落街就到了。站在自在茶馆外，他硬着头皮走了进去，叫了一声：“李先生。”李子在冷冷的看了一眼，他没有回答，自顾自的低头刷着短视频。意识到自己被冷处理了，贺凯哥一咬牙：“李先生，请您救救我的父亲！只要能救我父亲，多少钱都好说。”李自在瞥了他一眼：“我给过你机会了，是你自己把这个机会拱手让给文秋颖的。至于钱，李自在笑了一声：“之前我只是缺钱买个店铺而已，现在店铺我有了，我还真不需要钱。姓李的，一条人命在你眼前，你就这么见死不救吗？”贺凯哥略微愤怒地说道：“见死不救！”李自在表情冷漠：“与我何干？他从来不是什么善人。”之所以去救人，完全是为了弄点钱买门店罢了。姓李的，你别不识好歹！见到请求无效，贺凯歌顿时变了一副脸色。我不识好歹怎么了？李自在真心的发问。贺凯歌面容略微狰狞的说道：“这个世界上能让人消失的方法可是很多的。我爹要死病死了，我不会让你好过的。”李自在收敛了笑容：“我好怕呀，我可真是怕死了。希望你到时候还能这么嚣张的起来。”贺凯歌放完狠话，就气势汹汹的离开了。李自在没把他当回事。一只蝼蚁罢了，真把他惹烦了，拍死就行了。回到车上，贺凯歌的司机发现老板的脸色有些难看，问道：“老板发生了什么？需不需要我叫兄弟们？”贺凯歌眼神一厉，等会回去之后，散落街一百零三号店铺的那个老板，我要他的全部信息。接着他又打了个电话，电话接通了，他的神色一变，变得满脸笑容：“喂，陈局长啊，是我凯哥呀。”“啥事啊？”电话那头的人声音雄厚。贺凯歌说道：“那个就是陈局长晚上想请你吃顿饭。”就在格兰大酒店，还有就是有点事情想麻烦你，陈局长说道：“吃饭啊，碰巧我有空。至于事情的话，我们到时候再聊。”电话打完，贺凯歌脸色又一遍露出了阴沉的笑容：“开电视吧，老子叫人把你脸给封了，看你拿什么开。有钱不要赚，非要我这样，就是活该。”夜深了，隔壁卖服装的孙秋芳大姐已经早早的关了门，此刻正坐在李自在的茶馆里。哟，秋芳姐这么早就关店铺了呀？李自在见到来人说道。孙秋芳呵呵笑着：“不早了。”对于你们这种吃喝的店铺来说不早，但是对于我们这种卖服装的，这都晚上九点了，基本上都没什么客户了。你生意怎么样？虽然孙秋芳已经明知道了李自在这种价格是卖不出去茶水的，但还是抱着一丝希望问了问。生意啊，还行吧。今天卖出去两壶茶，没有卖出去是正常的。等等，你说什么？卖出去两壶？孙秋芳怀疑自己听错了，你没骗我，我骗你这个干啥？李自在说道。不信你看，李自在很快的把手机上的收款记录拿了出来。两壶啊，两壶一万块啊，就这么轻松的？孙秋芳有些怀疑人生，这怕是比抢劫还快吧？的确，李自在十分赞同，抢劫还得费力气，泡茶这玩意我几分钟就搞好了。你厉害！孙秋芳翻了个白眼。对了，小李，都大晚上了，我们去隔壁老张店里吃点夜宵怎么样？李自在说道。好啊，我也顺便打烊了。两人走进张兴思的饭店，此刻晚上九点正值夜猫子出来的时候，再加上许多工人下了班都喜欢晚上出来吃点夜宵再走。导致了张心思的生意是真的好。张心思正煎着饺子，此刻见到两人走进来，也打了声招呼：“打烊了。”“是啊，来吃夜宵。”孙秋芳说道。“给我一盘煎饺
，一碗馄饨，再来个紫菜汤。”你呢，小李？孙秋芳说道。李自在说道：“呃，第一次没来过，跟你一样吧。”好嘞，你们去找张桌子坐着，马上给你们送过来。十分忙碌的张心思手上不停嘴上说着。很快，张心思就把吃的给他们送全了。两人吃了一会，招呼万客人的张心思此刻渐渐的也从忙碌变得闲了下来。他端来了两个丫头，递给了两人，自己也坐了下来。呼，可累死我呢！孙秋芳很自然的把丫头拿过来就开始吃，边吃嘴上还边说：“可别得了便宜还卖乖了，我想累还累不了呢。”客人这么多，今天赚大了吧？张心思点了根烟，嗨，你这话说的，和孙秋芳一样，张心思也朝着李自在问出了同一个问题：“小李啊，今天生意怎么样？”李自在把话重复了一遍。听了李自在说的话，张心思都以为自己耳朵坏了。他有些不敢相信的转过头看着孙秋芳，他说的是真的。孙秋芳眼中带着羡慕，我也不敢相信，但他今天的确卖出去两壶，一万块呀、啊。张心思面容有些呆滞，我今天生意这么好，累死累活才能赚个几千块，你就这两下就一万。郁闷之下，张心思又抽了口眼，啊！惨叫声从张心思的口中传来，吸引了整个店铺中的目光。原来张心思失魂落魄之下，把烟给特么抽反了。店里顿时有人说道：“卧槽，特么的反向抽烟日神仙，牛皮牛皮。”老板神功，我佩服，我也佩服。老板可否将你反向抽烟的绝学教导我一二？哦，坠吧，好，冲我嘴巴，好痛！张心思直接被自己的反向抽烟烫成了一个大舌头。一旁的孙秋芳笑得停不下来。你阔别笑了，你可别笑了。张心思有点郁闷，今天说是运气好呢，还是倒霉呢？钱赚到了，嘴巴倒是烫成了大舌头。哈哈哈，不笑了，别笑了。孙秋芳笑得花枝乱颤。张心思气急哼了一声，不打算理他，转头去招呼别的客人了。哎。老板，你怎么大舌头了？有刚刚进店的老顾客疑惑的问道。别废话，要吃什么？赶紧点！张心思翻了个白眼。吃完夜宵，孙秋芳打算去付钱，不过被李自在拦住了。李自在说道：“孙姐，今天就当我请客吧。”孙秋芳没有拒绝，只是说道：“行吧，下次我请你。”付了钱，几人道别。李自在回到了店铺之中，他关上门，打了一个响指，紧接着店铺之中细小的灰尘突然无风自动，不一会。就被挤压成了一个团，出现在了李自在的手上，随意的将这个小团丢到垃圾桶。李自在喃喃自语道：“果然，我的先帝修为就应该这么用，修仙人士打扫卫生就是那么豪横。”丢！一道轻微的响声出现在众人的耳边，使得刀疤几人的步伐微微一僵。贺凯歌见到刀疤停下了步伐，眉头一皱：“刀疤，愣住干嘛？”贺凯歌没有听出来，这是带着消音器的枪声，很正常。但是他可是常年在刀口上舔血的人，自然是听得出来的。他呼吸略微急促了起来。有枪声，就在别墅外面。什么？枪声？贺凯哥一下子坐直了腰。我们这里的别墅区的安保可是顶尖的，怎么可能还会有枪出现在小区内？刀疤不去理他。此时也没人去管李自在了。李自在大大咧咧的坐在了贺凯哥的身边，有好戏看了。见到李自在如此轻松的神色，外面的枪响和你有关。贺凯哥好似意识到什么大叫。就在这时，轰！一堵墙被炸了开来，巨大的冲击波带起的碎石击打在屋内众人身上。刀疤几人意识不错，立刻就将自己的重要部位保护了起来，以至于他们虽然狼狈不堪，浑身是伤，但都没有大碍。而贺凯哥在爆炸出现的一瞬间，就躲到了沙发的另一边，瑟瑟发抖。李自在依然老神在在的坐在沙发上，无数碎石即将到达他面前，却被一股无形的墙给隔了开来。十几道矫健的身影窜了进来，将屋内的几人给控制住。林尚峰将武器别在胸前，对着李自在说道：“李先生，抱歉，一切的一切都是我们的过错。”李自在笑容依旧，没事。看了几个小丑的表演，今天这早上的时间没白过。房屋外，贺凯哥的十几个保镖都被控制住，有几个是自己抱头蹲在地上，有几个则是腿上点肚子上，鲜血流淌着，躺在地上哀嚎。这时候，莫汉才姗姗来迟，他立马上来，略微恭敬的说道：“李先生，我是第七辖区的最高领导人莫汉，这次的所有设计人员，我们都不会放过的。”莫汉，李自在的笑容依旧，但是其中的味道有些变了。我认识你啊！这，莫汉有些受宠若惊。可是李自在的下一句话。又让他冷汗直流，因为你我上次还挨揍了。李自在自顾自的继续说着，上次陪我老爹看电视的时候，电视机里就播放着你。我爹问我你是谁，然后我说不知道，于是我爹就给了我一个脑瓜崩。我特么老早就想面对面见你一次了。李自在的表情变得狰狞，莫汉打了个寒战，这一瞬间犹如身处寒冬，感受到死亡距离自己只有一步之遥。下一秒，李自在又恢复了往常一直存在的笑容，开玩笑的，我可没这么小心眼，哈哈。莫汉连忙也露出了笑容。李先生，您真会开玩笑，不知道李先生想要如何处置他们。莫汉指着这群被控制住的人问道：“你自己来处理吧。”李自在懒散的说道：“毕竟你才是第七区的老大。”莫汉面容严肃：“放心，李先生
，我必然会让他们得到应有的惩罚。事情结束，见到李自在没有放在心上，莫寒松了一口气。哦，对了，我的茶馆需要一个营业执照，你能帮我搞一下吗？李自在说道。这当然可以。说起这件事，莫寒连忙回应：“不如这样，李先生，这里距离散落街还远，我送送你。刚好我也在安排人给你做营业执照，等到你到散落街了，那个执照也刚好到了。”你就可以直接开门营业。李自在思索了一番，也行，那就麻烦你了。士兵们押送着这些人离开了别墅区。这时，躲在其他别墅中的住户才松了一口气，从自己的房间中走了出来。可太他妈吓人了！接着，这些住户们眼中就出现了怒火。这里的负责人在搞什么？明明说好是顶尖的安保，可是说好的安保呢？当他们怒气冲冲组团去找保安的时候，却发现了两个被困得严严实实、还在挣扎的保安。这一天，负责这里的安保公司电话被打爆了。当然。这里的剧情就和本书无关了。果不其然，在这李自在的车到达散落街后，一个中年的男子就已经等候多时了。此番见到了属于莫区长的车，立刻就凑了上来。那个中年男子恭敬地说道：“莫区长您好，我是原石市卫生局的副局长王立科，您要的营业区可证已经办好了。”莫汉眼中露出了满意的神色，接过了这张证件。不错，王立科是吧？我记住了，工作能力很强，我非常看好你。听到莫汉如此夸赞，王立科眼中露出了喜色。自己局长的位子稳了。莫汉双手拿着营业许可证，将之递给了李自在。李先生，这是你店铺的营业许可证，有了它，你就可以合法开店了。谢谢了，李自在感激的说道。王立科眼神微眯，将这幅画面记在了脑海里。莫区长亲自开口要的营业许可证，是为了这个年轻人办的吗？而且总感觉莫区长在这个年轻人面前还有些拘束和畏惧。他将这个叫做李自在的年轻人记在了脑海之中。此时场面陷入了没有话题可聊的尴尬环节，几人陷入了沉默。莫汉终于是找了个话题。早就听说李先生你开了个店，只是因为事务繁忙没有来捧场。今天恰好不如让我们品味一下你的茶。是啊，我恰好也渴了。王立科附和道：“林尚峰，要我说，李先生的茶可是一绝。上次李先生请我喝了一杯，可是回味无穷。行吧，跟我来吧。”走到店门前，李自在看着挂着的锁链，莫汉皱着眉：“怎么还没有人把这个锁解决掉？”“这，抱歉，这是我的失误，我立马叫人来处理。”林尚峰有些歉意：“没事，小意思。”李自在说道，接着他一只手抓着这个直径好几厘米的锁链，轻轻一捏，锁链应声而断，掉落在地上，发出了一阵脆响。林尚峰和莫汉知道李自在的底细，没有太大的惊讶，反而是王立科瞪大了眼睛，不敢置信：“我没有看错，这么粗的铁链子直接就捏断了。”纸糊的，在第七辖区一个非富即贵的别墅区中，作为管理一个辖区的最高领导人莫汉是非常繁忙的。再加上前段时间那个拥有着近乎神的力量的李自在来到他的辖区定居之后，他就更加劳累了。时刻提醒吊胆的，怕李自在这个人形核弹突然抽风，给他的辖区来一次大杀戮，以至于这短短一段时间，他的头发都掉了不少。不过还好，听林尚峰那几个特工报告，李自在目前十分的安稳，甚至于安心的开了个小店。这使得莫汉松了一口气，人性核弹总算是安稳下来了。好不容易，今天是个休息日，他打算睡个懒觉，在家陪一陪自己的妻子。在卧室床上，莫汉温柔的搂着自己的妻子。昨天他和妻子睡得比较晚，以至于已经九点多了，他还没有睡醒过来。安林看了看还在熟睡的莫汉，轻手轻脚的从被窝之中爬了起来。莫汉感受到怀里的人消失了，半梦半醒的睁开了眼睛。小林，怎么不多睡一会？安林穿着衣服回头说道：“都九点多了，再不起床，谁给你做早饭啊？你再睡会吧。”迷迷糊糊的莫汉嗯了一声，接着意识又缓缓的陷入了沉睡。就当他在快要睡着的那一刻，一道刺耳的手机铃声响彻在卧室之中，又被惊醒。莫汉有些生气，这大休息天的，连个懒觉都不让我睡。昏昏欲睡的莫汉拿过手机按下接听，谁啊？什么事情？赶快说，别耽误我睡觉。电话那头传来了林尚峰焦急的声音：“不好了，莫局长，李自在的店被人封了。”莫汉原本昏昏欲睡，但是他捕捉到了这句话中的关键词“李自在”后，一下子他就精神了，再无任何困倦之意，一下子在床上坐了起来，大吼道：“你说什么？李自在的店被人封了？谁他妈干的？究竟是哪头猪干的？”莫汉十分生气，接着他面带惶恐的说道。那现在呢？李自在的情绪怎么样？他有些害怕李自在一怒之下在自己的辖区里干点大事出来。林尚峰，我还不知道这个消息是我弟弟和我说的。之后我就打电话给您了。莫汉连忙说道：“快点派人去把李自在的店给解封了。你平时和李自在接触的时间最长，你快点去找到他安抚他。”对于这件事情向他致歉，莫汉意识到不妥。等等，你先去，我现在立刻出门亲自去。他打算亲自到李自在面前致歉。对了。还有就是，立刻查出来究竟是谁把李自在的店给封了。莫汉冷哼了一口气，让我知道是谁干的，我要你好看。挂了电话，莫汉十分苦恼的揉了揉额头。
。一旁默不作声的妻子见到电话被挂断了，这才有些担忧的问道：“怎么了？发生什么事了？”莫汉叹了口气，摆了摆手：“没事。”接着他急忙的穿起了衣物，说道：“早饭不用做我的了，我有个紧急的事情需要处理。”毕先生，我们老板有事请你去一趟。”李自在的面前，几个人高马大手上拿着棍子的汉子说道。李自在淡淡的看着几人。你们贺凯歌派来的，其中一个脸上带着一道狰狞刀疤的汉子愣了一下，接着说道：“是又如何？李先生，是我们过来请你呢，还是你自己上车呢？”那刀疤汉子继续说道。身后的几个大汉摩拳擦掌：“走吧。”李自在面容依旧平淡，坐进了后车位。刀疤大汉见到李自在如此配合，以为他是怕了，心中不屑的笑了一声，驱车就走了。李自在老神在在的坐在车内，忽的他的电话响了起来，车内的几道目光都移了过来。李自在自顾自的拿出了手机，有个汉子伸手想要拿了李自在的手机，可是被那刀疤汉子阻止了，让他打。电话那头林尚峰深吸了一口气，说道：“李先生，关于你电背风的事情，我很抱歉，我们会弥补这份过错的。”李自在说道：“没事，我自己没有去办营业执照、卫生许可证而已，被封电了是我自己的问题。”接着他又赞叹道：“联邦的法规的确森严有力，我才刚开了这么一会，立刻就有执法人员来查封了。”林尚峰听了李自在前面那段话，松了一口气。可听到李自在后面的话，却是冷汗直流。他以为李自在阴阳怪气的说反话，可惜李自在说的的的确确是真心话。不不不，李先生，这就是我们的过错。您现在在哪？我亲自来找你吧。李自在转头问到那个刀疤汉子：“我们要去哪？”“我朋友要来找我。”那刀疤男子冷笑了一下：“我是说，你心大呢，还是真是傻呢？到了，你自然就知道了。”李自在，呃，他们说到了地方，我自然就知道了。他们。经过几天灵查的滋养，林尚峰不止身体素质变强，甚至连听力也有所增强。经过电话传播，原本很小的一些声音，他还是听到了一些。电话那头，李自在旁边好像有人，并且那几人对他的态度还不是很好。活腻了吗？他们没事我就挂了呀。嘟嘟嘟，思索了一番，还是想不出什么。林尚峰又打了个电话，他对着电话那头发布了几道命令。又过了一会，刀疤汉子把车停了下来。这是一片别墅群，请吧，李先生。刀疤汉子冷着眼说道：“几人走到了一栋别墅前，别墅大门口几个西装革履的保镖守着。刀疤汉子把李自在带了进去。别墅中大厅里，贺凯歌悠闲的坐在沙发里，看着被带进来的李自在。他挥了挥手，示意其他人下去。贺凯歌面露笑容：李先生，我们又见面了呀。李自在冷冷的扫了他一眼，看样子我的电背风并不是巧合呀。贺凯歌装出一副震惊的样子：李先生，你的电背风了，需不需要我的帮忙？只要，只要你把我父亲的病治好。”我保证，你的店铺第二天就解封。我说不呢。李自在拿起了茶几上的一个苹果，擦了擦，咬了一口，说道：“据说李先生您的店铺可是无证经营啊，如果运气不好，怕是要坐牢呢。”贺凯哥嘿嘿笑道。李自在哦了一声，表情怪异，心中暗道：“我坐牢，他们敢抓我吗？”贺凯哥自认为大事在握，自顾自的说道：“李先生，只要你给我父亲治病，我不仅找关系把你无证经营的事情，那五百万我还一分不少的给你。”李自在呢？莫汉脸色有些难看，在散落街外下了车，对着迎面来的林尚峰问道：“到底是什么原因？李自在的店为什么会被封？虽然只有几十分钟的时间，但是在许多人力的协助之下，林尚峰基本上已经弄清了状况。”莫区长，我已经搞明白是怎么回事了。林尚峰拿出了一张卡片，上面画着贺凯歌，这个人和李自在有些恩怨，于是，在昨天晚上六点的时候，邀请了原石市卫生局的局长陈和斌吃饭，而第二天，陈和斌就立刻安排人来查封李自在的店铺。我推测是陈和斌收了贺凯哥的好处，所以就安排人来查封李自在的店铺。林尚峰汇报了好一会，将他们家里养了几条狗这种信息都给说完了。莫汉脸色黑如焦炭，所以事情的起因就是有人为了一点钱给我惹这么大麻烦，差不多就是这样。林尚峰说道。莫汉咬牙切齿，快特么去把这两人抓了，老子要亲自审查他们。李自在人呢？莫汉问道。林尚峰说道，手下们还在查。就在这时，林尚峰的手机上传来了一条短信，他看了看，接着面色古怪了起来。查出来了，他们说李自在被贺凯歌的人绑架了，关键是李自在竟然没有反抗，跟着他们走了。他在搞什么鬼？莫汉有些疑惑。不过想到李自在还没有动用自己的力量，又松了一口气。他说道：“既然这样，那就轮到我们表示一下了。”林尚峰，我命令你，现在立刻带领人去营救李自在。虽然没有必要，但是表面功夫一定要做足，让他知道我们有多重视他。”莫汉说道。“是。”林尚峰应和道。陈局长悠闲的坐着。不过此刻已经神游天外，想着夜晚那块乐无边的生活。突然，他的办公室被人踹开了，两个穿着职业制服的人走了进来，直接就把陈局长按倒在地。陈和斌，你被逮捕了，你们是谁？被按倒在地的陈和斌大叫道：“
，你们逮捕我有上级批准吗？只是下一刻，陈和斌的大叫戛然而止，因为那两个人从腰间掏出了一个黑洞洞的东西，指着他的脑袋。他惊恐，却又不敢发出声音，最后结结巴巴的说道：“别别激动，这里的动静此刻已经被外面的人也听到了。”保安员工纷纷走近，其中一人看了看围观上来的人们，从怀里掏出了一个证件：“第七辖区特殊调查局办事。”陈和斌涉嫌一件牵扯到整个联邦安危的大事件，现在执行逮捕。特殊调查局危害整个联邦，陈和斌也愣了，他绞尽脑汁都无法想出来自己到底干了什么危害整个联邦安危的事情。就在这疑惑之下，他被这两个自称特殊调查局的人给押走了。人群当中，副局长看着被押走的陈和斌，眼中露出喜色。陈和斌犯大事了，他的局长位子有机会了。这边只是小打小闹，另一边一辆军用大卡车从当地的军事基地开了出来，行驶在人流量许多的大街上。其中，荷枪实弹的士兵坐满了后车厢，引得旁边的路人纷纷偷看。有人窃窃私语道：“什么情况啊？我看这里面至少二三十个士兵手上都是带着武器的，是哪里有恐怖分子啊？”旁边一人摇了摇头，不知道啊。我记得好几年前，我们市的联邦银行被抢了，当时出的人也和现在差不多了吧？林尚峰也坐在车里，原本他是准备就叫个小队的，但是莫汉只是让李子在知道他在联邦心中的重要性，思考了一番，就派出了一个排的人。这简直是杀鸡用捣蛋了呀！到了。前面开车的司机喊了一嗓子，接着车一停，众人顺着惯性稍微往前冲了一下。此刻他们已经在那别墅区外面了。下了车，他们朝着别墅区进发。林尚峰边走边对身旁的士兵说道：“这次的任务你们都知道吧？就一个人吗？”有个士兵说道：“嗯。”接着林尚峰的眼睛慢慢的变冷。这次的任务，如果遇到反抗的，允许直接击毙。对于贺凯歌他们做出来的这些蠢事，林尚峰也非常的愤怒。他们死了没人介意。就怕把他们杀了，李自在对联邦的好感还要降低，就难办了。别墅区入口，两个保安走了出来。这两个保安不同于那些七老八十的大爷，从他们走路的下盘来看，就知道是个练家子。那两个保安看着这二十多个荷枪实弹的士兵，还是没有太大的畏惧，皱着眉问道：“你们要干什么？执行任务？”林尚峰面容冷酷说道：“等我请示一下领导，不然我们这个别墅区不允许陌生人进入。”林尚峰对着旁边的士兵使了个眼色，几个士兵突然暴起，冲向那两个保安。两个保安顿时脸色一变，摆出一个防御的架势。接着他们举起了手，因为他们看到十几只黑洞洞的枪口指着他们。当然，时代变了，两个嘴巴被封住捆绑的、十分结实的保安被丢在了保安室中挣扎。林尚峰瞥了一眼，他们挥了挥手，任务继续。你可真是敬酒不吃吃罚酒啊！贺凯歌脸色逐渐变冷，看样子不给你吃点苦头是不行了。刀疤，叫几个兄弟进来，给我们这位李先生招待招待。贺凯歌朝着外面喊道。下一刻，那个刀疤男人带着几个拿着棍子的大汉走了进来。贺凯哥躺在了沙发上，眼神微冷：“别打死了，我还要他帮我治病呢。”刀疤狞笑一声：“放心，老板，我有分寸，要动粗了呀。”李自在依然笑容满面，不过他觉得看这些小丑表演有些无聊了，打算抬手碾死这几只蚂蚁。可是下一刻，他又放下了手，看样子不需要我动手了呢。丢！一道轻微的响声出现在众人的耳边，使得刀疤几人的步伐微微一僵。贺凯歌见到刀疤停下了步伐，眉头一皱。刀疤愣住干嘛？贺凯歌没有听出来，这是带着消音器的枪声，很正常。但是他可是常年在刀口上舔血的人，自然是听得出来的。他呼吸略微急促了起来。有枪声，就在别墅外面。什么？枪声？贺凯歌一下子坐直了腰。我们这里的别墅区的安保可是顶尖的，怎么可能还会有枪出现在小区内？刀疤不去理他。此时也没人去管理自在了。李自在大大咧咧的坐在了贺凯歌的身边。有好戏看了，见到李自在如此轻松的神色，外面的枪响和你有关。贺凯歌好似意识到什么大脚，就在这时轰，一堵墙被炸了开来，巨大的冲击波带起的碎石击打在屋内众人身上。刀疤几人意识不错，立刻就将自己的重要部位保护了起来，以至于他们虽然狼狈不堪，浑身是伤，但都没有大碍。而贺凯歌在爆炸出现的一瞬间，就躲到了沙发的另一边，瑟瑟发抖。李自在依然老神在在的坐在沙发上，无数碎石即将到达他面前，却被一股无形的墙给隔了开来。十几道矫健的身影窜了进来，将屋内的几人给控制住。林尚峰将武器别在胸前，对着李自在说道：“李先生，抱歉，一切的一切都是我们的过错。”李自在笑容依旧，没事。看了几个小丑的表演，今天这早上的时间没白过。房屋外，贺凯歌的十几个保镖都被控制住，有几个是自己抱头蹲在地上。有几个则是腿上点肚子上鲜血，流淌着躺在地上哀嚎。这时候莫汉才姗姗来迟，他立马上来，略微恭敬的说道：“李先生，我是第七辖区的最高领导人莫汉，这次的所有设计人员，我们都不会放过的。”莫汉，李自在的笑容依旧，但是其中的味道有些变了。我认识你啊，这
，莫汉有些受宠若惊。可是李自在的下一句话又让他冷汗直流，因为你我上次还挨揍了。李自在自顾自的继续说着，上次陪我老爹看电视的时候，电视机里就播放着你，我爹问我你是谁，然后我说不知道，于是我爹就给了我一个脑瓜崩，我特妈老早就想面对面见你一次了。李自在的表情变得狰狞，莫汉打了个寒战，这一瞬间犹如身处寒冬，感受到死亡距离自己只有一步之遥。下一秒，李自在又恢复了往常一直存在的笑容，开玩笑的，我可没这么小心眼。哈哈，莫汉连忙也露出了笑容。李先生，您真会开玩笑，不知道李先生想要如何处置他们？莫汉指着这群被控制住的人问道：“你自己来处理吧。”李自在懒散的说道：“毕竟你才是第七区的老大。”莫汉面容严肃：“放心，李先生，我必然会让他们得到应有的惩罚。”事情结束，见到李自在没有放在心上，莫汉松了一口气。哦，对了。我的茶馆需要一个营业执照，你能帮我搞一下吗？李自在说道。这当然可以。说起这件事，莫汉连忙回应：“不如这样，李先生，这里距离散落街还远，我送送你。刚好我也在安排人给你做营业执照。等到你到散落街了，那个执照也刚好到了，你就可以直接开门营业。”李自在思索了一番，也行，那就麻烦你了。士兵们押送着这些人离开了别墅区。这时，躲在其他别墅中的住户才松了一口气，从自己的房间中走了出来。可太他妈吓人了！接着，这些住户们眼中就出现了怒火。这里的负责人在搞什么？明明说好是顶尖的安保，可是说好的安保呢？当他们怒气冲冲组团去找保安的时候，却发现了两个被困得严严实实、还在挣扎的保安。这一天，负责这里的安保公司电话被打爆了。当然，这里的剧情就和本书无关了。果不其然，在这里自在的车到达散落街后，一个中年的男子就已经等候多时了。此番见到了属于莫区长的车，立刻就凑了上来。那个中年男子恭敬地说道：“莫区长您好。”我是原石石卫生局的副局长王立可，您要的营业区可证已经办好了。莫汉眼中露出了满意的神色，接过了这张证件。不错，王立可是吧？我记住了，工作能力很强，我非常看好你。听到莫汉如此夸赞，王立可眼中露出了喜色，自己局长的位子稳了。莫汉双手拿着营业许可证，将之递给了李自在。李先生，这是你店铺的营业许可证，有了它，你就可以合法开店了。谢谢了，李自在感激的说道。王立可眼神微眯，将这幅画面记在了脑海里。莫区长亲自开口要的营业许可证是为了这个年轻人办的吗？而且总感觉莫区长在这个年轻人面前还有些拘束和畏惧。他将这个叫做李自在的年轻人记在了脑海之中。此时场面陷入了没有话题可聊的尴尬环节，几人陷入了沉默。莫汉终于是找了个话题，早就听说李先生你开了个店，只是因为事务繁忙没有来捧场。今天恰好不如让我们品味一下你的茶。是啊，我恰好也渴了。王立科附和道：“林尚峰。”要我说，李先生的茶可是一绝。上次李先生请我喝了一杯，可是回味无穷。行吧，跟我来吧。走到店门前，李自在看着挂着的锁链，莫汉皱着眉，怎么还没有人把这个锁解决掉？这，抱歉，这是我的失误，我立马叫人来处理。林尚峰有些歉意，没事，小意思。李自在说道。接着他一只手抓着这个直径好几厘米的锁链，轻轻一捏，锁链应声而断，掉落在地上，发出了一阵脆响。林尚峰和莫汉知道李自在的底细，没有太大的惊讶，反而是王立科瞪大了眼睛，不敢置信：“我没有看错，这么粗的铁链子直接就捏断了。”纸糊的，进来吧。李自在自己先走了进去，接着示意他们进来。莫汉跟在李自在身后进去，紧接着是林尚峰。最后轮到王立科，他并没有直接跟进来，而是不相信似的拿脚踹了踹铁链，咔嚓，脚趾骨头处一声脆响，“哎呦，好痛！”王立科顿时脸上痛苦面具一瘸一拐的走了进去。原石市的卫生局中，陈局长哼着小曲，十分愉悦的朝着自己的办公室走去。他打开手机，看着自己银行账户上刚刚多出来的五万块钱，嘴上的笑容情不自禁的就露了出来。这钱真好赚啊！当然，这钱并不是白拿的。贺凯哥的意思就是让自己叫人去一家小茶馆挑挑刺，找个借口把那茶馆给封了。小王，进来一下办公室。陈局长懒散的靠在椅子上。门外一个脸色带着谄媚之色，看上去二三十岁，戴着眼镜、人模狗样的人走了进来。局长，请问有什么事情需要我做的？陈局长咳嗽了两下，清了清嗓子，打着官腔说道：“小王啊，我听说散落街一百零三号那里新开了一家店，里面的食品卫生条件很不好啊，不知道是不是真的？为了顾客的安全，你去那里检查检查吧。”小王顿时露出了然之色。我明白了，局长，我立刻就去。陈局长嗯了一声，示意小王可以出去了。看着小王离开的身影。陈局长点了一根烟，把双腿放到了面前的办公桌上，又拿出了手机看着存款。这几天工作有点劳累，下班后可得好好的去吃上那么一顿。一大早，李自在和之前几日一样，六七点钟就打开店门迎接着客户。他十分愉悦的刷着短视频。
。不得不说啊，短视频这玩意是真的上头。虽然刷到的东西基本上都是很无聊，但是李自在总觉得下一条就会刷到有意思的视频，于是他就在这无聊的短视频中愉悦的刷了下去。至于昨天那个叫贺凯哥的，对于自己的威胁，他完全不放在心上。老板在吗？小王站在店门口，扶了扶眼镜走了进去。客人吗？李自在抬头瞟了小王一眼，菜单在那，明码标价。如果要的话就付钱吧。进入店门，小王立刻环顾了四周，心中暗道：环境倒是挺整洁的，但是我想要挑刺还是很容易的。虽然陈局长之前的话没有说完，只说了一半，但是以他这种人精，当然听出来了。这个茶馆老板怕是得罪人了。那人刚好和陈局长认识，让陈局长安排自己整一整他，找个理由把他店给封了。毕竟卫生环境这方面，我这个卫生局派来的检查人员说你卫生不合格，那你就是不合格。虽然不点东西喝，但是小王听了李自在的话，还是有些好奇，下意识的看了看菜单。下一刻，他脸上的冷笑已经控制不住了，看样子都不需要看你卫生合不合格，就你这个不合理的价格就够你喝一壶了。草茶，什么玩意啊？没听过，还卖五千一壶，真当自己是名茶吗？小王拿出了自己的证件，开口说道：“我不是来喝茶的，我接到举报，有人说你茶馆卫生条件不合格，列行公示过来检查一下，卫生合不合格我还没查，但是你这个不合理的价格，我有必要管一管。”小王眼神一厉：“你的营业执照呢？你的卫生许可证呢？怎么不挂出来？”这。李自在第一时间脑子里就想到了贺凯哥，不过听到小王说的后面这一句话，他一愣，接着拍了拍自己的额头：“我这个脑子，我都忘了，这不是一时间，在蓝星开店可是要办好多证件的，而我现在好像一个都没有。”李自在有些尴尬：“那个这几个证件我好像都没有啊！”这，小王人都懵逼了：“你他妈什么证件都没有，还敢来开店？是没经历过铁窗生活，准备进去关几年？莫不是我理解错了？其实这个老板并没有得罪什么人。”只是局长真的听说这里有个不合法的店，让我来查封一下。小王的大脑飞速运转着，主要是真他妈太离谱了。现在这个时代，小王就没有想过还有人敢无证经营。不过，既然变成了如今这样的局面，那么就没有什么难做的。不管是这个老板有没有得罪人，这个店是真的非封不可了。小王冷冷的说道：“无证经营，胆子挺大呀！你这个店我先封了，等我去汇报上级。如果没有顾客核出过问题，还好，只是拘留你几天。”如果真要有顾客核出问题，等着坐牢吧。李自在站在自己的店外，看着被锁上的店门，有些无语。我怎么把开店要许可证这么重要的事情给忘了？算了，等会打电话让林尚峰帮我解决一下吧。李自在想到，今天就给自己放个假。李自在看到科技法治社会消息就是灵通，自己这才开了没一会的店，立刻就有专业人员来查了。这要是搁修仙界，隐姓埋名开店，他能开到死。局长，我事情做完了。小王回了卫生局，立刻敲门，进入陈局长的办公室，说道。事情办完了，那家店铺都不需要我找理由，他本来就是无证经营，我直接就给他封了。如果局长你有想法，我们甚至可以将事情搞大点，到时候那人进去坐段时间牢都是可以的。无证经营，本来如果封个正常店还有点麻烦。陈局长心中笑着，呵呵，现在我这可是依法办事。迫于想要再赚一笔零花钱的想法，陈局长把李自在无证经营的事情也通过电话告诉了贺凯哥，两人又聊了一会，挂断了电话。只是陈局长脸上的神色愈发的开心。电话的另一头。贺凯哥挂断了电话，坐在别墅中看着李自在的资料。他喃喃自语道：“李自在失踪三年，前段时间突然回归，之前和医术没有任何关联。莫不是他能治疗癌症的医术是在失踪三年的那段时间学习的？”手上的资料被他捏得有些褶皱，不愿意治病。他冷笑道：“敬酒不吃吃罚酒，非要我动用手段？你就是医术，在高明不还是一个普通人？这次是你的店，下一次还装高冷，就让你去体验一下监狱里的生活。”陈局长给他带来李自在无证经营的消息。实在太重要了。如果李自在还不识趣，他不介意送他去永久的铁窗生活。他转过头，对着自己身后保镖说道：“你找些人去把李自在给请过来。如果他反抗，不介意，你教训教训他。”自在茶馆之中，三人坐在桌子边，李自在站在一旁，四目相对。现在一片安静，终于有人撑不住了。王立刻说道：“李先生，你的茶呢？怎么还不上？”李自在拿着看白痴的目光看着他：“你钱都没付呢，我上什么茶？”菜单在哪？现金还是二维码？呃，你意思是我们来喝茶还要钱？王立刻愣了一下，李自在瞪着他，咋地？想吃霸王餐啊？你们呢？他转头对着另外两人问道。呃，我不是这个意思。王立刻被说的脸色有些发红，当然得付钱。他转头看去，心中暗道：特么的抢劫啊！五千一壶，今天不是你背后比较硬我，我铁定给你店查封了。另外两人也有些尴尬，他们心里也以为这次李自在会请客。原来是他们想多了，不过还好出来中枪的是王立克，不是他们俩。怎么可能？吃饭付钱天经地义。莫汉义正言辞的说道。的确如此。
，二维码在哪里？”老板林尚峰说道。两人转头看着价格，和王立科一样的想法：死，抢劫。虽然五千块钱不多，但是就为了喝一壶茶，几人还是有点肉痛。但愿茶能好喝点吧。一万五到账。李自在说道：“你们等会马上就好。”进了后门，李自在直接拿出了三个一模一样的茶壶，将水和杂草一股脑的塞了进去，接着将其悬浮在空中，射出一团火焰灼烧着。五分钟后，李自在端着一个盘子，上面放着三壶滚烫的茶水。和之前的几位顾客一样，他们惊叹了一下茶壶和茶碗的精致。莫汉不动，其他两人也不敢率先喝茶。莫汉提着壶柄茶水入小河潺潺，一般缓缓流入茶碗，一股清香伴随，在其中朝着四周散去。三人抽了抽鼻子，莫汉已经迫不及待的想要喝了。王立科滚了滚喉咙，也想立刻倒一杯品尝起来。可是莫汉不先喝，他不敢动。林尚峰闻了闻，则是心中暗道：虽然这股清香是挺迷人，但是和李先生送我的那灵茶比起来又差了许多。不过比之市面上所见到的又是好上许多。滚烫的茶水入口，一股更加浓郁的清香，属于青草的香味出现在莫汉的口腔之中。茶水入腹，莫汉眼睛一亮，接着这段时间所叠加起来的疲倦一扫而空。如果多喝一点，我是不是就能少掉点头发？莫汉如是想到。这时，林尚峰和王立克才是动手倒着茶水。王立克迫不及待的就将茶水一口饮完，他表情十分满足，感觉到体内一股让他十分舒服的暖流在窜着，他的身体也渐渐的精神了起来。原本还有些疼痛的脚趾渐渐的也恢复了。五千块钱，值了！林尚峰小口小口的品尝了起来，一入口，虽然味道依然十分的惊艳，但是不同于两人，他则是对比着，比那灵茶差了太多了呀。他闭着眼感受着，但是依然可以增加人体素质。不过怕是连那灵茶的百分之一效果都没有，这就和四 G 网络的用户去用三 G 网络一样，和以前对比那三 G 网络就垃圾不堪。而莫汉两人则是二 G 网络变为了三 G 网络，虽然没有巨大的跨越，但是依旧比二 G 好了不知道多少倍。一整壶喝完，莫汉意犹未尽的舔了舔舌头，李先生再来一壶呗，一人一天只限一壶。李自在说道：“这好吧。”莫汉有些可惜。这时候也喝完了自己那一壶，刚想开口再点一壶的王立克也闭上了嘴。没看到莫区长都不去强行要第二壶了吗？如果你们要的话，我这里估计还能倒一点出来。要不你们分分？并没有他们两人这样囫囵吞枣的喝完。林尚峰小口品尝的说道：“年轻人有前途。”莫汉心中说道，接着毫不客气的将茶壶拿了过来：“谢谢，我够了，不需要了。”王立克十分明智的拒绝了。莫汉看了他一眼：“你也很有前途。”茶也喝完了，莫汉也打算告辞了。李先生，既然没什么事情，我就先走了。莫区长，我送送你。王立科连忙追赶出去。李先生，以后需要帮助的话，直接打我电话。我还有事情要处理，我也走了。林尚峰说道。一时间，茶馆之中又只剩下了李自在一人，没有顾客，那正好，省得妨碍我刷短视频。李自在整理了一下桌子，有懒散的坐在了柜台前。此刻已经被关在监狱里的陈和斌也大概知道自己进来的原因了。他十分后悔，为什么要收那笔钱去茶峰那家茶馆？最主要的是，他万万没想到，一个茶馆老板后台竟然这么硬。他的大好时光就要在监狱里度过了。而贺凯哥和他的那一群小弟也被关在一处监狱中。至于具体要关多久，还得让莫汉明天上班后再去决定。远在第七私立医院，文明旭在病床上动了动身体，文秋颖坐在床前，手上拿着一堆检查单子，越看下去，脸上的喜色越是浓郁。爸，您的病好的差不多了。文明旭在病床上一听，脸上也露出了十足的笑意，终于是好了呀。前段时间，在癌症晚期的重病洗礼下，他几乎丧失了生的希望，甚至还想着自我了断。既然我基本都好了，那么你同意我出院了吧？文明旭说道。当然可以了，我现在就去办理出院手续。文秋颖赶忙站起来，准备去医院前台办理。等等，文明旭叫住了他。出院后找个时间，我想再去感谢一下那位李先生。文明旭说道。虽然是金钱交易，但是这份恩情对我来说实在太大了。不止如此，文明旭的心中想着，如果能够和这样一位神医打好关系。以后有什么病痛也来得方便，可惜他们不知道的是，如果不是李自在为了钱买店铺，否则无论他们如何哀求，李自在都不可能为他治病。也正应了李自在说的那句话：纯洁的金钱交易罢了，钱货两清之后，他们再无关联。下午时分，得知茶馆解封铃，上奇火急火燎的又来了一次。林上奇将杯中的茶水一饮而尽，舒爽，擦了擦嘴。林上奇有些意犹未尽，说道：“李老板啊，不是我乱说。”喝了你的茶后，我今天早起是真的神清气爽。李自在嗯了一声，那可不，我可以很自信的说，我这茶的效果不必那些什么千年人参灵芝茶。林尚奇点了点头，的确如此。对了，林尚奇抬头说道：“李老板啊，看你店里也没什么生意，晚上我带你出去玩玩。”算了吧，李自在说道：“出去玩
，太累，我还是喜欢在店里待着。林尚奇有些失望，也行吧，那我就先走了，下次我找朋友来给你捧场。那我就谢谢你了。刷着短视频，李子在突然感觉嘴巴有点闲下来，这一闲下来就感觉非常的不舒服。他决定去买点零食，不能让自己的嘴巴空闲下来。拿着手机，鱼豆腐，不错不错，先来个一箱，还有绿豆糕，非常好，也来一箱。李子再在手机上网购着零食。这时，孙秋芳走了进来，她的身后带着一个十五六岁的男孩。哟，孙姐，看这时间，你这店还开着吧？怎么有空来我这儿？李自在笑道。这位是，孙秋芳有些焦急。嗨，这是我儿子。我店里太忙，要招呼客人，有点吵，我怕打扰到我儿子写作业。想着你这里清静一点，来你这写作业，你不会介意吧？尊荣，叫李叔叔。李叔叔，那个男孩有些腼腆的说道。李自在听了孙秋芳的来意，说道：“我怎么会介意呢？”以后就在我这写吧，尊荣是吧？李自在面带笑容看着男孩，不过以后别叫我叔叔啊，我还年轻，各叫各的叫我李哥、自在哥都行。哎，李自在看着男孩脸上有些淤青，略微疑惑的说道：“孙姐，尊荣的脸上怎么还有伤？”被说到这里，孙秋芳叹了口气：“哎，我家这孩子人太腼腆，在学校挨欺负了呗，不和老师说说。”李自在收敛了笑容，说了。孙秋芳继续道：“老师也很重视，把那几个经常欺负人的孩子教训了一顿。”教训完后几天，的确好了一些。不过过了一段时间又开始了。孙秋芳抚摸着尊荣的脑袋，有些心疼，也有些怒气不争。你就抓着一个往里死打回去不行吗？尊荣低着头没有说话。孙秋芳叹了口气，算了算了，小李啊，我那里还忙，尊荣就麻烦你照顾一下了。说完，他火急火燎的走了。茶馆之中只剩下了尊荣和李自在。李自在温和的说道：“尊荣，这四张桌子你随便做一张写作业吧。”尊荣小声的嗯了一声。之后没有发出什么声音，一个人坐到了凳子上，拿出中的作业写了起来。就当尊荣写的忘我的时候，咚的一声，李自在将一壶草茶放在了桌上。看你写了这么久，渴了吧？李自在笑着说：“我这草茶对你的伤势会有帮助的。”谢谢李哥，尊荣略微拘束的说道。他缓缓的倒了一杯茶出来喝下，好甜，比饮料都好喝。尊荣心中想到。接着他缓缓的感觉到自己身上原本还有疼痛感的淤青除好了一些。李自在此刻也没刷短视频了。站着尊荣的身边，看着他写作业，然后他就有点怀疑人生了。作业本上的 1,234 加减乘除 x y 等等分开来，他看得懂，就是合在一起组成公式之后，他一脸懵逼，这是什么玩意？又过了一会，尊荣做完了作业，伸了个懒腰，却发现李子在笑眯眯的看着他。尊荣，作业做完了？是啊，李哥，稍微和李子在有些熟络了。尊荣不再像之前那么拘束。尊荣是你的名吧？你姓什么？话说你爸呢？李自在随意的问道。说到这里，尊荣沉默了一下。我姓刘，我的全名叫刘尊荣。我爸和我妈离婚了，我从小就跟着我妈妈生活。刘尊荣，好名字。李自在说道。听了刘尊荣的叙事，他好像也知道为什么刘尊荣会在学校挨欺负了。单亲家庭没自信的原因。你在学校受欺负是怎么回事啊？李自在问道。刘尊荣沉默了一下，看了看只比他大十岁左右的李自在，开口道：“我在学校是个好学生，每次都是年级前十。那几个人想让我给他们做作业。”我不愿意，他们就天天来打我，这可不行啊！李自在开口说道：“你要打回去啊，我打不过他们啊。”刘尊荣肚子里的话匣子打开了，我也想反抗，可是每次他们都是好几个人，据说外面还认识小混混。这样啊，李自在听了说道：“要不我教你几招，学会之后保证没人欺负你。你想学吗？只是会很累。”学。刘尊荣赶忙说道，眼中充满了坚决：“只要让我不受欺负，再苦再累我也学。”好。李自在脸上充满了笑意。他突然有点想玩养成游戏了，在蓝星养成一个小超人。那你每天放学都来我这里，晚上我带你修炼。修炼？刘尊荣觉得这个有些中二，不应该是训练我一些格斗、散打之类的吗？此时的刘尊荣还不知道教导他的人是有多么恐怖的力量。跟我来。李自在带着刘尊荣上了二楼，进了二楼房间，李自在眼睛盯着刘尊荣，手抚摸着下巴，思考着：这是个魔法世界灵气贫乏，教他点什么好呢？思考了许久，他还是决定叫刘尊荣肉体修炼册的阀门。他不是不能教他修灵力、化金丹册的，他小空间中的资源也肯定是足够的，就算是培养一个先帝出来，也花不了他多少资源。只是在这个魔法世界，两种体系肯定是修炼肉体的比较吃香。李自在从怀里掏出了一颗丹药，示意刘尊荣吃下去。吃下了丹药，刘尊荣顿时感觉到全身暖洋洋的身体充满了使不完的力量。与此同时，他身上的淤青也渐渐的减少，直至消失不见。这种感觉好舒服，刘尊荣十分陶醉的说道。李自在听了，露出了一个诡异的笑容。舒服，接下来我们开始修炼，希望你能坚持下来。接下来的两个小时，刘尊荣大脑一片空白。
在李自在的教导之下，无数的锻炼手段被刘尊荣实行。原本那种全身充满力量的感觉消失了，刘尊荣只感觉到无尽的酸痛感从肌肉上传来。肌肉酸痛的同时，刘尊荣的力量也变得强大了起来。直到楼下传来了声音：“小李，尊荣，你们在哪呢？”孙秋芳在楼下喊道：“一看时间，距离刘尊荣到二楼接受训练，竟然已经过去两个多小时了。你妈来找你了。今天就到这里结束吧。”李自在开口示意刘尊荣停下锻炼。呼，刘尊荣摆着一个古怪的姿势，听到李自在开口，终于是松了一口气解，除了那个动作，终于结束了。好嘞，刘尊荣擦了擦额头上的汗。孙姐，我和尊荣在楼上呢，我带他下来。李自在开口，朝着楼下喊道：“我们下去吧。”李自在说道：“关于我带你修炼的事情要保密，不要和别人说，秘密吗？”刘尊荣说道：“我知道了，我会保密的。”刘尊荣甩了甩手臂，接着有些担忧的问道：“李哥，我这么锻炼能行吗？他们可是有很多人的。”当然可以，只要你持续不间断的锻炼，过一段时间一个打几十个都不是问题。”李自在十分自信的说道。虽然刘尊荣只是他随意教导的，但是他以后的成就依然不会低，只是因为这蓝星灵气贫乏的限制罢了。不然在修仙界不说仙王仙帝，最终成就一个仙尊还是不难的。你脸上的淤青，孙秋芳见到跟着李自在下来的刘尊荣，第一时间就注意到了。这个啊，我给尊荣他涂了一点我秘制的膏药，很快就消下去了。”李自在开口道。是啊，李哥给我涂了膏药，刘尊荣也附和，孙秋芳也不怀疑。话题一转，今天可真是麻烦你了。这样吧，我请你去老张的饭店吃饭吧。之后的几天，刘尊荣也天天放学回来就朝着自在茶馆跑去，让的孙秋芳惊叹李自在和刘尊荣的感情什么时候这么好了。下课了，刘尊荣在走廊上晒着太阳，这时候一只手拍在了他的肩膀上，他转过头，一个穿着校服、人高马大的学生站在他后面，身旁还站着几个打算看戏的学生。那个人高马大的学生斜着眼看了一眼刘尊荣，前几天的皮肉之苦怎么样？今天我再问你一次，帮不帮我们把作业解决了？刘尊荣盯着他，有些害怕，没有什么底气，不过还是坚定的说道：“我拒绝，作业就应该自己做。”呵呵，你小子是真的欠打呀！徐丽露出了一个狰狞的笑容：“你们又在欺负人！”一道尖锐的女声响了起来，一个穿着校服、散发着青春洋溢之气的女孩子气势汹汹的走了过来。班长，刘尊荣见到来人，班长李红谦走了过来。挡在了刘尊荣的身前，你们再这样，我是要告老师的。哼！徐丽见到班长来了，冷哼一声，接着对着刘尊荣说出了一句经典的话：“放学别走。”之后便带着自己身后的几个小弟走了。那几个小弟临走之前，还拿着自己的拳头对着刘尊荣比划了一下：“谢谢你，班长。”刘尊荣有些感激的说道：“没事。”李红谦随意的摆了摆手：“他们这几个家伙最近越来越嚣张了，你不要怕，我告诉老师去。”哎。班长不用刘尊荣，怕麻烦，想要阻止。可是李红谦此时已经走远了。与此同时，上课铃声已经响了起来，时间很快，叮铃铃，放学的铃声响了起来。刘尊荣迫不及待的拿起，就打算去散落街找李自在。与此同时，坐在后排的徐丽见到刘尊荣起身的背影，朝着旁边几个同学说了些什么，也起身走了。走到校门外一个拐角处，别走啊！刘尊荣，徐丽的声音从刘尊荣的身后传来。刘尊荣转头发现徐丽带着他几个小弟走了过来。面对这种场景，他心中有些害怕。不过想到李自在这段时间对自己的锻炼，他握紧了拳头。这段时间的锻炼有没有用，就看这次了。大不了大不了，再挨顿揍，反正不是第一次了。丢下傻了？徐丽见到刘尊荣竟然站在原地没有逃跑，以为刘尊荣腿软吓傻了。他和他身后的几个小弟嗤笑了一声，早点同意帮我们把作业写了不就行了？那样的话，我们还能罩着你，活该。徐丽朝着地上吐了一口痰。徐丽，我告诉你。我现在已经不是之前的我了。”刘尊荣厉声道，“不是之前的你。”徐丽哈哈大笑，“的确啊，之前你胆子可没这么肥啊。”接着，徐丽脸色一变，“兄弟们，给我打！”听到徐丽下了命令，他身后的一个小胖子摩拳擦掌的走了上去，“让我来吧，今天刚被老师骂了，让我撒撒气。”随着他的行动，小胖子的全身肥肉震颤着，他一脚就朝着刘尊荣的肚子上踹去，准备把他踹倒在地。而刘尊荣依旧站在原地，众人以为他吓傻了，可是刘尊荣的眼中看着这踹来的一腿，慢。太慢了，李自在也没有教过刘尊荣什么格斗方式，于是他只能用最笨拙的办法。刘尊荣双手伸出，一把抓住了小胖子踢来的一脚，接着猛地往上一掀。小胖子没有想到刘尊荣竟然敢反抗，再加上他的下盘不稳，竟然直接的就被刘尊荣扳倒在了地上。哎呦，倒在地上那个小胖子痛苦的呻吟着：“老大，他打我！妈的，反了！”徐丽见到小胖子倒在了地上，顿时骂了一句：“你找死！”说罢，人高马大的他率先的就冲了上去，准备给刘尊荣来上那么一拳。你不要逼我啊！
。刘尊荣见到这副阵势，有些害怕，只是想到了自己这段时间的锻炼勉强让自己不惊慌，他猛地一脚踹了出去，啊的一声惨叫传来，小胖子的惨叫戛然而止。他呆呆地看着接近一百八十斤、人高马大的徐立贝踹飞了好几米，撞在了旁边的墙上。刘尊荣呆呆地看着自己刚刚踹出一脚的腿，不敢相信：“我现在有这么厉害了吗？”“草，敢打老子！”拿棍子兄弟们，跟我一起上！”徐丽缓了一口气说道。几个人拿出了放在中的棍子，徐丽拿了一根在空中挥舞了一下。他看着刘尊荣狰狞地说：“你小子，行啊，最近是练过了，怪不得这么嚣张。刚刚是左脚踹我的，我特么打断你的腿。”徐丽手上拿着棍子，就朝着刘尊荣走来。其他的几个小弟也一起走了上来。赤手空拳，刘尊荣还能动那么一下？眼下见到人家武器都拿出来了，刘尊荣真的害怕了。当下他不管三七二十一，直接拔腿就跑。你他妈别跑！拿着甩棍，徐丽连忙追上去。我可是篮球队的，跟我比体力。等他没力气了，我要他好看。徐丽心中想到。跑了十分钟了，他身后的小弟已经都跟不上他被甩得远远的了。徐丽也是面色通红，看着前面依然狂奔的刘尊荣，他有些震惊。怎么可能？他一定也快没力气。徐丽一咬牙，接着又一提速追了上去。刘尊荣跑了好一会，若是换之前的他，估计跑个一两分钟就没力气了。现在他竟然跑了十几分钟，才只感觉有些劳累。他往后瞟了一眼，发现只有一个徐丽还在追着，并且已经上气不接下气，恶向胆边生。刘尊荣心中想着，看徐丽这个样子，好像已经没力气了，而我还有力气。再加上他的小弟都没跟上来，我不如。想到此处，刘尊荣停下了步伐。徐丽见到前方的刘尊荣停下了脚步，顿时面色一喜，果然是没有力气了吗？徐丽停了下来，脚步略微有些虚浮，不过他手上的棍子给了他自信。砸脑袋这事情，徐丽还是不敢做的。他直接就朝着刘尊荣的肩膀砸去。虽然徐丽目前这不是全胜状态，但是这一棍子下来，一般人还是不能接的。他打算打断刘尊荣一只手，给他尝尝教训。可是下一秒，他脸色凝固住了。只见到刘尊荣伸出了一只手，死死地抓着棍子的另一头，让他打不下去。徐丽的余光看到了刘尊荣的另一只手握成了拳，接着他的意识就陷入了一片黑暗。黑暗之中，他只听到了旁边一声声老大老大的呼喊，朝着散落街的方向走去。刘尊荣还不相信，现在竟然如此强大了。有了这股力量以后，徐丽他们再也不能欺负我了。刘尊荣如是想到，抓贼啊！这时候，不远处一个中年女人突然大叫。一个戴着口罩的人抓着那个中年女人的包，立刻就跑远了。跑到不远处，他坐上了一辆摩托车，打算跑路。不过，中年女子的呼喊没有让任何人上前帮忙，而是纷纷拿出了手机拍摄着。刘尊荣见到那辆摩托车从自己面前开过，顿时眼神一凝：“有人抢包吗？如今的我有了这份力量，我应该为人民做贡献。”刘尊荣松了松自己的肌肉，接着做出了一个起步的姿势。So， 刘尊荣好似给他自己来了个段位起步，他的速度直接提速到了巅峰。周围拍视频的人们只感觉到一股狂风从自己面前吹过，他们的手机上只拍到了一股黑影飞速而过。那个戴着口罩的小偷看了看后面，接着笑出了声：“哥，你看那家伙好像是要追我们俩的摩托车。”开着摩托车的那个人也转头看了一眼，也不由得笑着：“一个傻子而已。虽然这里是闹市，我们不能把速度开到巅峰，但是也不是普通人能追上的。等他没力气，自然就不追了。”说完，那人又转回了头，专心的开着摩托车。哥戴口罩的那个抢劫犯又叫了一声：“又怎么了？”开摩托的那人不耐烦地说道：“那个戴着口罩的抢劫犯呆呆地说道，那个家伙好像距离我们越来越近了，怎么可能？”开摩托那人不信邪转过头，这一转过头，顿时吓得魂飞魄散。后面那人竟然真的距离他们越来越近。开摩托的那人爆了句粗口：“特么的，超人吗？”他踩下油门，又提速了一些。至于更快的速度，他是不敢了。再快的话，在这闹市之中，他就驾驭不了的。见到后面追赶的那人，距离又被拉远，两人松了一口气。你不会还能再快吧？急速追赶的刘尊荣本来已经快要追上摩托车了，眼下一看那摩托车又加速了，可是他已经接近极限了。但是让那个抢劫犯跑了，他又不甘心。他当下一咬舌头，舌头上传来的剧痛让他直接眼睛赤红了起来，冷汗直流。借助着剧痛的帮助，这一刻他的速度超越了自己的极限。卧槽！那两个抢劫犯绝望了，渐渐的看着刘尊荣追了上来。刘尊荣追上摩托车后，一只手直接抓住了摩托车后尾的铁架子，接着双腿一用力，试图绞杀。是，轮胎摩擦声响彻在大街上。刘尊荣的身体因为惯性的原因被往前拖拽了十几米，他全身疯狂，使劲抓着摩托车。最终，那辆高速行驶的摩托车在那两个抢劫犯绝望的目光下，被刘尊荣硬生生的拉停了。刘尊荣气喘吁吁，伸出手：“把包给我。”那两个抢劫犯哪里见过这种超越人类极限的怪胎存在，顿时吓得瑟瑟发抖。颤抖的手从摩托车上拿出了包，递给刘尊荣：“没事，我们就走了。”
戴着口罩的那个抢劫犯弱弱的说道：“不行，你们必须等警察来接受应有的制裁。”刘尊荣坚定的说道。见到刘尊荣不愿意让他们离开，开摩托车的那人顿时眼神一变：“你不要太过分了。”接着抽出了一把小刀：“今天算我们认栽，现在放我们走我们的恩怨，一笔勾销。”周围的人见到有人竟然拿出了小刀，顿时吓得往后退了许多步。不过手上的手机依然时刻不停的在拍摄着。见到小刀，刘尊荣有些害怕。不过下一刻，他的神色变得坚毅了起来。我不能放你们走，你特么找死！那人也是个狠人，一言不合，立刻就拿刀朝着刘尊荣捅去。不许动！刘尊荣刚想要反击，可是不远处警笛声响了起来，警察们立刻下车，掏出了武器，指着拿刀的那个抢劫犯。大人，时代变了！那人一惊，立刻将刀具丢在一边，接着举起双手，半跪在地上。我投降！小兄弟，你可真是好样的！一位年龄略大的警察对着刘尊荣竖起了大拇指。只身追赶两位歹徒，与之搏斗，坚持到我们赶来。这些警察刚刚才到来，完全不知道刘尊荣刚刚人体追赶摩托车的壮举。最关键的是，最后还追上的。如果知道的话，他们怕是会惊掉一地下吧？刘尊荣挠了挠头，略微不好意思。这都是我应该做的。谢谢，谢谢。那是我的包。这时，那位被抢包的中年女人气喘吁吁的赶来。刘尊荣把包交给了那个女人。中年女人直呼感谢。小朋友，谢谢你了。要不我请你吃点东西吧。对了，你叫什么名字啊？中年女人注意到了刘尊荣身上的校服，我要向你们的学校写感谢信。吃东西就不必了，见义勇为，这是我应该做的。刘尊荣摇了摇头。至于我叫什么名字，刘尊荣的脑海中闪过了自己在小学时代听到的歌曲。学习，好榜样，忠于革命，忠于党，愿做人民的螺丝钉。他眼神一肃，你就叫我螺丝钉吧。说罢，他快速离开了这里。喂，小朋友，警察和那中年女子都在呼喊他。中年女子呼喊的目的是为了感谢，而警察们则是有些无语，他们还想要让刘尊荣等一等，给他们做一下笔录呢。只是刘尊荣跑得太快了，一下子就脱离了他们的视线。那个中年警察摇了摇头，算了算了，反正这里有监控，到时候看下监控就行了。看着刘尊荣远去的背影，那个警察又是夸赞道：“做好事不留名，如果联邦多来一些这样的有志青年，那么何愁联邦发展不起来？”一位警察走过来说道：“这位女士，您是本次案件中的受害者，能请你去跟我们录个笔录吗？”那中年女子没有把刘尊荣呼喊回来，有些失望。她转头说道：“可以，这边请。”一位警察带着中年女子上了一辆警车，接着那位警察脸色一变，看着已经被手铐铐着的两位抢劫犯：“你们两个快上车，光天化日抢劫，胆子够肥的呀！你们。”那两个抢劫犯面色一苦：“遇到这种非人类，我们也很绝望啊！”警车点刘尊荣，关键人物们都离开了现场。在场录像的围观群众们见到热闹结束了，也纷纷关闭了自己的录像。经光天化日抢劫，一学生竟然这么做，让人愤怒。抢劫犯被当街逮住，他们接下来的反应吓到了在场的所有人。抢劫犯现场被抓，恼羞成怒，企图持刀伤人。接下来竟然是这种结局。一条条由专业 UC 震惊部编写的视频名称被现场录像的那些人给发布到了网上，离开了现场。刘尊荣的肌肉渐渐的疲惫了下来，因为之前超越自己极限奔跑的原因，现在他每一步行动都感觉到肌肉撕裂的疼痛。他咬着牙，一步一步地朝着散落街走去。自在茶馆，许久没有来的林尚峰今天破天荒的来了。李老板，给我来杯草茶。刚进门，林尚峰就大喊道：“吃着前段时间到货的绿豆糕。”李子在嘴巴含糊不清的说道：“嗯，等一下，马上好。”茶水好了，林尚峰迫不及待的倒了一杯。他露出了享受之色，终于有像样的茶可以喝了。李子在问道：“咋地？听你的口气，我送你的灵茶，你喝完了？”林尚峰面露尴尬：“是啊，李老板。”你那茶太得劲了，我就是再怎么省着喝，一撮茶叶泡十次，泡到没味道才换。到了现在也全被我喝完了。最主要的是，我弟弟前几天发现了我有你给的灵茶，一哭二闹三上吊的说什么都要让我分他点。说到这里，林尚峰有些咬牙切齿，怪不得呢。李子在露出了了然之色，笑道：“怪不得你弟这段时间都没来光顾我的茶馆了，原本天天来，现在不来了，原来是有更好的了。我看你这脸上有些愁容啊。”李子在说道：“别提了。”被问到这时，林尚峰直接打开了话匣子。我现在正苦恼着呢。啥事啊？说来听听呗。李子在八卦道。林尚峰的脸色有些难看。我们第七辖区里有个村庄被屠了，村庄里的人们无一幸免。恐怖分子？李子在问道。不是。林尚峰摇了摇头。如果是人真做的，那还好。关键是，关键是从我们发现的痕迹是野兽做的，是野兽袭击了村庄，将其中的村民都给杀了。过了好几天，有一个邻村的人去探亲，才发现的。林尚峰继续说道：“不仅如此，那人进去之后，你才看见了什么？许许多多的白骨，白骨上没有一丝丝的肉，全部被吃得一干二净了。”
，而有些的干脆连尸体都不见了。林尚峰说的有些毛骨悚然，不过李自在只是淡淡的嗯了一声，神情没有太大的波动。在异世界，他见过比这血腥毛骨悚然一万倍的事情都没有。只不过这种惊悚的事情放到了蓝星，却是让李自在有些惊讶。都联邦时代了，通讯技术异常发达，如果遇到了这种事情，为何不直接求援？李自在将这个疑惑问了出来。怪就怪在这里，林尚峰继续说着。期间，我们查询过那段时间的所有求援电话，那个村庄一个都没有打电话求援的，就好像一瞬之间，整个村庄都陷落了。于是，我就被莫区长安排来查询此时，现在军队们正在进入那个村庄附近的山林，搜查一切痕迹，而我偷偷跑出来的。叮铃铃，这时林尚峰的电话响了，他看了看号码，赶忙接了起来。发现了什么？听着电话那头传来的消息，林尚峰的脸色越来越难看。许久，电话被挂断了。是有线索了？李自在问道。嗯，林尚峰点了点头，接着他把茶水一饮而尽。李老板，我就先不打扰了，我那里边有重要发现。说罢，林尚峰站起身，朝着外面快步行去。而冷不丁的，从茶馆旁边一道身影也略微急促的朝着自在茶馆走来。恰好，两者碰撞在了一起。林尚峰脸色一变，企图赶忙闪躲开来。以他现在喝了许久灵茶的身体，这仓皇碰撞之下，对面那人怕是要直接进医院。刘尊荣也是脸色一变，着急见李自在，结果发生了这破事。砰！最后避无可避，两者相撞在了一起。两者相撞，林尚峰暗道糟了，自己怕是还得送这个被他撞的人去医院了，这样可能会耽误他回去执行任务。可是预想中，对面那人被撞飞的剧情并没有发现。刘尊荣因为腿部有些肌肉拉伤，碰撞之下腿部顿时有些无力，坐倒在了地上。而林尚峰则是被这股巨力给撞得后退了好几步。林尚峰有些惊讶，好大的冲击力！自从自己喝了灵茶，体质变得更好，一身力量堪称怪物之后。竟然还有人能把他撞得后退，虽然是自己大意之下，他赶忙走上前扶起了刘尊荣：“你没事吧？”刘尊荣站起身，拍了拍自己身上的尘土：“没事啊，就被撞那么一下，能有什么事？”尊荣，放学了。李自在的身影从茶馆之中传来：“嗯，李哥回来了，你们认识？”林尚峰有些惊讶的看了看李自在，又看了看刘尊荣：“嗯，算是我的半个弟子吧，偶尔我会教他一些修炼。”李自在说道：“教他修炼。”半个弟子，这八个字冲击着林尚峰的大脑，他露出了羡慕之色。怪不得他在自己刚刚的撞击之下毫发无伤，只是摔倒。原来是李自在教导过呀，让一个能在核武之下毫发无伤的神教导，可真是天大的福分啊！那他知道您的事情吗？林尚峰开口问道。不知道，我懂了。林尚峰大概知道了两人的关系，在刘尊荣眼中，李自在差不多算是个武功高手吧。林尚峰走了，刘尊荣一瘸一拐的走了进来，手上还揉着屁股。刚刚那个屁股蹲。还是有点疼的，李哥，那是你朋友吗？刘尊荣问道。算是吧。李自在看了一眼刘尊荣，你受伤了，腿部肌肉撕裂。嗯。刘尊荣将自己暴打恶霸和见义勇为的事情说了出来。李自在点了点头，不错。不过有了力量之后，别干什么天怒人怨的事情就好了。我知道，我会将自己的这份力量拿来造福人民。刘尊荣说道。李自在，哪里来的中二少年？李自在从怀里掏出了一颗丹药，快吃了吧。治疗你身体上伤势的，吃完了，把作业写了，去二楼继续锻炼。刘尊荣接过了丹药，一口吞下，接着感受到身上的疼痛之感渐渐消失。他直呼神奇，可他没有发生最神奇的事情，就是他自身的变化。哪个正常人能追高速行驶的摩托车呢？散落街外，一辆劳斯莱斯商务车停了下来。文秋影和文明旭从车上走了下来，那里就是李先生的店铺了。文秋影在前面带路，找了好一会，终于找到了店名是自在茶馆的店铺。进了店铺，他们二人看着在角落桌子写着作业的刘尊荣，李自在刷着短视频，听到有客人进来，随口说着：“菜单在墙上，要的话先过来把钱付了。”李先生，我们这次是来感谢您上次治我病的。文明旭经过这段时间的补营养，此时已经和正常人没什么分别了。他开口说道：“李哥还会治病？”刘尊荣抬起头看了进来的二人一眼，接着又低头写作业了。李自在抬头发现是文秋影妇女，又听了他们的来意，说道：“我不是说了，上次已经财货两清了吗？何来的感谢？”李自在直接将话敞开了说：“这是私下的感谢。”文明旭说道：“小影，快把礼物拿出来。”文秋影听了，立刻从手上拿着的袋子里拿出了一个包装精致的盒子。“李先生，这是一块极品玉石，是我们打算给你的谢礼。”李自在也是人精，他们话说到这里了，他也基本上知道了他们的想法，无非就是讨好自己和他打好关系罢了。但凡自己收了这玩意，以后有事他们来求他，还真不好拒绝。不过退一万步讲，就算李自在不是人精，没看出来他们的深层次想法。他人生的信条就是无视献殷勤，非奸即盗这句话。无论如何，他也不可能去收这种不熟的人的礼物。李自在有些皱眉，当即说道
这些我不收，你来喝茶我欢迎。如果没别的事情，那就别打扰我了。”李自在这么说，两人有些小尴尬。文明旭暗暗想到李自在不懂人情世故，文明旭叹了口气，大笑：“算了，李先生不打算要我们礼物，也没事，收回去吧。”小影，既然如此，李先生就给我们来一壶茶吧。小影付钱。面对如此不讲情义的李自在，文秋影暗暗恼怒，将那块价值百万的于是放回了盒子。不过他父亲都这么说了，他也不好意思干什么，气呼呼的就付了钱，等着茶上来。闻着清香，文明旭喉咙滚动，喝了一口，接着他感受到身体好像比之前又恢复了不少。他眼睛一亮，口中说道：“这茶对我身体有帮助。”李老板，再来一壶。李自在看了看他们父女二人，去后厨又烧了一壶。爸，喝这么多干嘛？一壶还不够你喝。文秋影说道：“喝下这个茶，我感觉身体好了许多。”文明旭说道：“真的。”文秋影眼神一亮：“那我们让他多烧几壶，反正也不贵，才五千块钱一壶。”刘尊荣此时抬起了头：“啊，这这就是有钱人的世界吗？五千块钱不贵，要知道他的零花钱也才每个月可怜的两百块呢。”奋发图强的刘尊荣顿时开始奋笔疾书，更加认真的写着作业。总有一天，我也要当上有钱人，他坚定的想。另一壶也被摆放在了桌子上。文秋影说道：“李老板，我再买十壶。”李自在说道：“不行，每人一天只限一壶，为什么啊？”文秋影站起了身。李自在有些无语：“怎么每个客人喝完之后都要这么问一次啊？他很累的好不好？”他准备等晚上客人走光，在菜单上添一句“每人每天只限一壶”的这句话了。之前没有写，着实有些失算。他都懒得回答了，随意的说道：“规矩就是规矩，问那么多干嘛？不能改改。”文秋影看了一眼喝的正香的老爹，说着：“钱不是问题，不能。”李自在说道：“见到如此油盐不进的家伙，文秋影也没有办法，他泄了气似的坐了下来。罢了罢了，大不了每天带我爸来一次。第七辖区中一处地区，这里一片一片的大山纵横连贯着，这是一片还没有经历过现代科技的夸张洗礼的农村地区。虽说偶尔还有那么几根电线杆子孤零零的在一个又一个的村庄中竖立着，但是这浓郁的大自然气息完全的将他们给掩盖了。一辆只属于第七辖区军方的大卡车，在这乡土泥路之上飞速行驶着。”时不时的就会颠簸一下，但是丝毫不影响卡车车厢之中的士兵们端坐着。林尚峰坐在车厢最外面，身体随着车厢的颠簸而晃动着。他眺望着旁边时不时就会出现在他眼前的一个又一个的村庄轮廓，只是那些村庄中都无一例外静得安静，一丝丝的鸡叫狗吠之声都没有。他朝着旁边正襟危坐的士兵问道：“附近村庄的村民都疏散了吗？”士兵表情严肃：“三个小时前，村民已经被全部疏散完毕。”卡车行驶着，不一会。前方的路上被放置的障碍物给挡了起来，几个荷枪实弹的军人守在一旁。卡车停在了障碍物之前，其中一个军人走到卡车前说道：“请出示证件。”林尚峰下了车，将自己的证件展示给了面前的士兵观察。那个士兵看了敬了个礼，接着对着身后几个队友说道：“放行。”那几个士兵赶忙搬开障碍物，卡车继续朝着目标地区行驶着。不远处，一道道刚刚建立起来的临时军事营地显露在众人的眼前。下了车。林尚峰带着士兵们朝着营地走去，营地之中，一个穿着军官装的中年男人脸上还带着疲惫之色，赶忙出来迎接。万永义上校，有什么发现吗？林尚峰直接切入主题。万永义连忙说道：“今天大早，我组织士兵搜寻，有人在山上搜到了人类的白骨。从那白骨身旁的身份证件来判断，那就是尸骨没有留在村庄的一个村民之一。”之后，那个士兵继续往山里深处搜查，找到了一处狼窝，狼窝之外还有几十具村民的尸体还在。所以我赶忙联系您，回来发布接下来的命令。林尚峰看了看海藻的天色，沉思了一下，安排部队进山。悉悉嗖嗖的声音在山中响起。刚入山几十分钟，还有着一些小路存在，大概是村民们日复一日进山开辟出来的。而到了现在，那些人为开辟出来的道路已经彻底的消失不见。士兵们有人拿着两把开山刀，顶在最前方为后方的大部队，在杂草丛生、树木缭乱的山林中开辟着道路。据那个发现踪迹的士兵所说，那群狼窝在山林中的深处。他也是搜查之中看到一丝丝还未消失的血迹沿途跟踪上去的，还有多远？林尚峰朝着跟在他旁边的那个士兵问道：“这便是那个发现踪迹的士兵。”他看了看四周，找到了一个自己做过记号的地方。我是因为之前耽搁搜查，所以进入的快。按照我们大部队的行动速度，大概还要二十分钟。林尚峰点了点头，脸色略微凝重，传令下去，从现在开始全员警戒。他的心扑通扑通的快速跳动着。不知为何，自从进入山林深处，他的心跳速度愈发的快了。好似有一股无形的手掐着他的脖子，或许这便是所谓的危机感，亦或者是那玄妙的第六感。距离狼窝还早，没必要这么警惕吧？万永义说道。林尚峰冷冷的看了他一眼，执行命令。以前林尚峰执行任务之中，他的危机感就过他很多次。
，而这一次的危机感比以往的任何一次都要来得强烈和清晰，这不得不使得他更加慎重。万永一的心中不以为意，只是暗道林尚峰太过警惕了，只是对付狼群而已，没必要如此大张旗鼓。之所以派遣军队来，完全是因为这次事件造成的影响实在太大而已。不过服从命令是军人的天职，他还是第一时间将自己长官的命令传递下去。太阳渐渐地挂在了最西方，或许一不留神，他就会消失在众人的视野当中。天色也渐渐的有些暗淡了，还有多久？林尚峰再次问道。五分钟，士兵立刻回复道。林尚峰喘了一口大气，悉悉嗖嗖的声音在周围响起，他耳朵动了一动，接着瞳孔一缩，猛然大喝道：“全员注意战斗！”嗖的一声，一只硕大的身影从旁边密集的树林之中钻了出来，扑向一个士兵。那个士兵第一时间反应过来，提枪就射。哒哒哒哒哒哒，可惜仓促之下并没有射到那身影。我的天啊，这是什么怪物？能长这么大，因为天还没黑，万勇亦勉强分辨出了那硕大黑影到底是什么生物。那竟然是一匹有着两米高的巨狼。那巨狼一瞬间就来到了那个士兵的面前，接着举出他狰狞的爪子，朝前一挥。那位士兵的枪声戛然而止，倒在了地上，脸上已经被划出了三道血痕，其中隐隐能看见骨头。呼长，见到倒地的士兵万勇，一目自愈烈大喝道：“攻击！”不等他下令，一旁的士兵早就已经拿出武器，朝着那巨狼射击。嘻嘻嗖嗖。注意，不止一匹狼。林尚峰耳朵移动，听到了周遭一丝细微的声音，接着脸色大变，吼道：“话音落下，他感觉到身体一冷，四周躲藏着的阴冷视线一瞬间就好似全都汇聚到了他的身上，就好似那些躲藏着的狼知道了林尚峰才是这支队伍的首领，他们打算擒贼先擒王。”嗷呜一声过后，一时间躲藏在林子中的巨狼们同一时间扑了出来，目标直指林尚峰。不经过大脑思考，仅仅凭借肌肉反应，林尚峰直接一个驴打滚离开了原来的位置。四头巨狼们扑了个空，他心中的危机感愈发的强烈。他有些后怕，暗暗道：如果不是因为李先生的灵茶强化身体的原因，刚刚那四匹狼扑来的一瞬间，我就因为反应不过来被撕成碎片了。这一点也使得他非常疑惑。这些狼群实在太奇怪了，皆是两米高的个头，速度力量远超他们印象中的狼群狼王。那些所谓的狼王，如果放在这些狼面前，可能一巴掌下去就得被拍成肉泥。变异这个词语出现在了林尚峰的脑海之中，因为除了变异以外。林尚峰再也想不出究竟为什么这些狼能有这么大的体型。在联想到这几匹狼之前所表现出的力量和速度，林尚峰心中萧林村为什么连求救电话都打不出来的疑惑被解释了。毕竟狼可是成群结队的生物，如果几十匹这样的狼一起进攻萧林村，他们还真的没有时间求救。只是为什么只来了这么几匹狼？有一个疑惑出现在林尚峰的脑海之中。他们是觉得就这么几匹能收拾掉我们精锐武装的近百人军队吗？辗转腾挪间，林尚峰躲避了一次又一次的四狼围攻。此时配合着附近士兵的热武器，已经有三匹狼倒在了地上。另外剩下的二匹巨狼见到已经没有生机的同类，意识到事情不妙，打算退却。可士兵们的子弹却比他们的速度更快，不要钱的发射着，疯狂洗礼着还活着的两狼。一下子，这两头巨狼就遍体鳞伤。可是，在这重伤之下，这两头巨狼竟然还有着不低的行动能力。只是眼下发觉自己好像无法逃跑了。两狼眼中凶光闪现，嘴巴张合着，露出尖锐的牙齿。他们直接朝着距离他们最近的一个士兵扑去，企图临死前带走一个。距离他们最近的士兵赶忙转头，打算逃跑。可是，就算两狼重伤，在人和兽的天生差距下，两者的距离还是愈发接近。林尚峰意识到事情不妙，直接双腿一蹬，也朝着那个士兵冲去。已经有一个士兵生死不明了，他不能再眼睁睁的看到又一个士兵在自己面前伤亡。这一刻，林尚峰爆发了有史以来最快的速度，他的速度让他仿佛化为了一道影子，千钧一发之际。他挡在了那个士兵面前，朝着两个庞然大物挥动着自己的全力一击。狼爪与他渺小的拳头接触，两狼身形一顿。林尚峰则是直接面色红润，倒飞而出，撞在了一棵树上。趁着两狼僵直的这段时间，攻击过来的子弹更加的密集。砰！两狼直直的倒在了地上。他们终于是没有能力再度发动第二次攻击，直接在热武器的攻击下丧命了。呼！周遭的士兵松了口气，不过他们依然警惕的看向四周，防止随时可能出现的危机。身上带着一些刚刚躲避巨狼攻击所造成的伤的万永义，朝着林尚峰倒飞而去的方向跑去，大口还大喊道：“林队长，你没事吧？”“嗨嗨！”林尚峰躺在地上，骨头碎了几根，嘴上流着鲜血，一咬牙，他撑起了身子，摆了摆手，说道：“还行，能撑得住。”他脑海里想到前几天的画面，一个穿着白大褂的老年人，神色惊喜的看着报告，对着他说：“林尚峰特工，报告出来了，你现在的各项身体素质基本上已经达到了人类的巅峰。”爆发力和肉体强度，甚至于比目前已知的人类极限还高上一丝。他苦笑了一下，心中暗道：“人类巅峰个屁呀、啊！”
在这两头受了重伤的巨狼手下都差点撑不住一招。果然，人类和野兽的肉体差距还是太大了。万幸我们有聪明的头脑。林尚峰对着万永义问道：“战损如何？”万永义计算了一下，除了虎场现在受重伤以外，基本上其他士兵都没有什么伤害，只是武器弹药消耗比较大。林尚峰说道：“武器弹药这些消耗算什么？士兵没事就好。”报告。一个士兵面容有些悲切的走了过来。“什么事？”林尚峰问道。“虎场同志，他牺牲了。”士兵眼睛有些红，有些哽咽的回答。万永义脸色顿时有些苍白。小胡他真的，嗯。士兵忍痛点头。万永义沉默了，他没有再说话，走到一旁点了根烟，独自抽了起来。林尚峰知道，小胡就是那个脸上被狼爪实实的抓了一下的那个士兵，只是没想到这一下就直接就牺牲了。他看了看一旁沉默有些悲切的万永义，这些都是他的士兵，一时间有点过度悲伤。林尚峰理解，也没去打扰他，让他静一静，缓一缓也好。他神情肃穆，虎场他是英雄，你找几个士兵先将他的遗体带回营地吧。接下来的行动我们会继续的。是，那个士兵敬了个礼，转头叫几个队友，打算将虎场的遗体给搬下山。他内心也想要继续任务，为虎场报仇，但是总不能把虎场的遗体丢在这不管吧。林尚峰走近万永义，拍了拍他的肩膀，节哀顺变，老万。万永义吸了一大口烟，放心，我没事。这种危险的任务，哪有不死人的道理啊？只怪虎场他不够小心。万永义有点了一支烟，不过他没有自己抽，而是插到了地上。万永义蹲了下来。虎场啊，这辈子老子再给你抽最后一根烟，抽完烟安心的去。你的家人我会给你照顾好的。还有啊，最重要的一点就是下辈子再小心点，别又不小心就死了。下辈子或许就没我这种好上级跟你抽烟了。说完，万永义还嘿嘿笑了两声。走吧，林队长，我们去把那些畜生给一锅端了。万永义脸色一变，随手把烟头丢在脚下，捻了捻熄灭火苗，就是那了。负责带路的那个士兵伸手一指，众人看去，只见到一个巨大的洞穴。洞穴之外，数十具尸体横七竖八的躺着。因为天气原因，那些尸体已经有些腐烂了。不过，还是有几只巨狼在其中撕咬着。这一幕看着众人有点反胃。林尚峰安排道：“架机枪，直接突进去吧，一个都别让他们跑了。”这群大麻烦，机枪很快就被组装好了。一些士兵使用着步枪，朝着外面的几头在啃食尸体的巨狼扫射。不是不能用机枪。只是在条件允许下，他们还是需要保证村民尸体们的完整性，不然直接手榴弹，既轰炸就行了。哒哒哒，士兵们刚开始还选择朝着巨狼的头部点射，点射到后面就开始扫射了起来。一下子，外面吃食的几头巨狼就被扫射死许多头，只留下了一只巨狼灰溜溜的跑进了洞穴。林尚峰点了点外面的尸体数量，村民的尸体们基本上都放在外面。他继续下令，洞穴里没有村民的遗体了。接下来开始火力肃清吧。就当他们准备进攻之时。哦、oh, ，一道带着无比威严的狼吼声传来，虽然是狼叫，但是在场的士兵都不由自主的开始站立了起来，连林尚峰也不例外，就好像，就好像小动物面对老虎一样，一种由内而外散发的恐惧感弥漫了他们的全身。狼窝之中，一只银白色毛发的矫健身影缓缓迈步走出，他锐利的狼眸扫视着包围着这里的士兵眼中，好似透露出丝丝不屑，看着他们就好似看着食物一般。妈的，这体型还能叫做狼？老虎在他面前都像婴儿一样随意可捏死吧？万永义拿枪的手微微颤抖，说道。林尚峰全身心都警惕着，银狼略微比划了一下，说道：“至少四米大小，这就是这群狼中的狼王吗？”“也是啊，不然又怎么能镇得住其他的巨狼呢？”万永义紧握了一下自己手中的枪，他稍微遏制住了身体的颤抖，看着如小房子一般大小的银狼吼道：“开火！他体型就是再大又如何？在我们的热武器面前不值一提。”说罢，先手一枪，朝着银狼的头部就点去。嘡的一声，子弹击打在银狼的头部，摩擦出了火花。可是连他的皮毛都无法突破。最终，子弹自身的作用力消失完毕，掉落在泥泞的土地中。那银狼拿钳找搓了搓掉到地上的子弹，眼中流露出了一丝好奇，看向不远处那个小人手上拿着的小玩具，有着一丝的警惕出现。那个小人手上的小玩具打疼他了。自从自己变得这么大之后，他已经很久没有遭受过这种疼痛了。妈的，铁打的脑袋！万永义眼中露出震惊 ，T M 的都给我开火！我就不信你一个血肉之躯能一直抵挡下去！士兵们纷纷开枪，子弹横飞，朝着那狼群扫射。许多巨狼在这密集的火力之下，皆是惨嚎一声，瞬间倒地，连一丝反抗的机会都没有。有几个站在边缘的巨狼意识到事情的不对，早早就逃开了。虽然身上还是中了许多子弹，但是对于他们来说，还不是必死的重伤。银狼站在火力最集中处，看着自己周遭的同类，纷纷失去，纷纷失去生命气息，眼中闪过一丝哀痛。接着，一股阴冷的杀意笼罩了全场，怎么感觉好像有点冷？
一个士兵打完了一个弹夹换弹之时，对着旁边的一个队友说道。旁边那个队友手上的扫射动作不停，嘴上回道：“的确，我也有这种感觉。”忽的，他整个人一阵颤抖，手上的步枪没有压稳子弹，直接漂移到了一边，给附近的参天大树打出了许许多多的窟窿。长时间的火力输出将银狼身上也打得满是鲜血，有些子弹还镶嵌在银狼的肌肉之中。万永义见到有效果，大喜喊了一声：“继续攻击！那畜生估计快不行了。”就在万永义欣喜之时，银狼周身一股莫名的气息出现，朝着四周散去。与此同时，镶嵌在银狼肌肉中的子弹被硬生生的逼了出来。林尚峰感受到这熟悉的气息，顿时脸色大变。这是灵力，不会错的。要说整个蓝星上，除开李子在外，对于灵力接触最深的人就是林尚峰了。无论是李子在偶尔透露出的自身气息，还是前段时间所喝的灵茶，他们无一例外都散发出极其浓郁的灵气。而现在面前这只银狼身上，竟然也有灵气流转，怎么可能？林尚峰已经搞不清现在的状况了。下一刻，那只银狼化为一道银光，闪入了人群。狼爪挥舞，几位士兵顿时倒地不起，其他士兵们纷纷闪身躲避。可是没有任何作用，两者之间的速度差距实在太大了。银狼进入士兵人群中，犹如饿虎进羊圈，没有一丝丝反抗的余力。短短几十秒，已经有二十多位士兵在狼爪下生死不知。一位士兵见到如今的局面，与生死不知的队友们顿时怒从心起。别人逃开他，却是朝着那银狼冲去。银狼看着旁边的这个小人，朝着自己扑来，就想要一爪子将他拍扁。肾上腺素疯狂分泌着，这位士兵状若疯狂，堪堪躲过了这一句爪子。银狼见这一爪没有命中目标，想要再补一爪，可此时那位士兵已经跑到了银狼的腿边，没有畏惧，他整个人紧紧的抱在银狼的左后腿上，掏出了怀中的手榴弹，拉开引线，暴喝道：“全员卧倒！万老大替我照顾好我的家人。”这是这位士兵人生中最后的一句话。砰！震耳欲聋的爆炸声响起。期间还伴随着银狼的惨嚎，众人看去，只见到银狼的左后腿上已经露出了白骨鲜血，不要钱似的往地上流。而那位士兵整个人已经消失不见了。银狼吃痛，他的移动速度略微慢了一些，可是对于士兵们来说，依旧是碾压级别的。有几个士兵对视了一眼，眼中流露出必死的决心，他们也朝着银狼冲去。银狼见到，又有几个人朝着自己冲来，想到刚刚自己的遭遇，先是一惊，眼中流露出后怕，接着狼爪飞快的朝着他们拍去，扑哧。士兵直接被巨大的狼爪拍中，狼爪抬起，泥土上一团骨头，粘合着血肉的烂泥还在滚滚的冒血。见到前一刻还活生生的队友，下一刻已经惨死，其他士兵眼中闪过哀痛，但依然毫不畏惧，想要学习那位士兵一样同归于尽。可是，扑哧，扑哧，扑哧，他们皆在十分警惕的银狼的巨爪下失败，成为一团肉泥，惨死。还有一位士兵快要成功，眼快就要抱到银狼的大腿上，银狼脑袋朝着他快速移动而去，从上往下一咬牙。士兵的半个身子直接进入银狼的口中，士兵的下半身躯依旧按照大脑下达的指令还在奔跑，跑了几步还未到达银狼腿下，便无力的倒在了地上，不再动弹。老子的兵啊！万永义顾不得场合，直接痛哭了起来。他双眼逐渐通红，畜生，你他妈还老子的兵啊！他也想要像那些士兵一样上去同归于尽。林尚峰看着银狼大杀四方，脸色有些难看。因为见过李子在归来之时的那两段视频，目前在他心中拥有灵气的生物是他们人类不可战胜的。银狼好似听到了万永义的叫喊，他转过头看着万永义，张开了嘴巴，露出满是鲜血的尖锐牙齿。看着银狼阴森森的目光，万永义顿时感觉到整个人一冷，他的大脑也跟着清醒了一些。可是传言有看到了惨死的士兵，顿时怒从心头起，抬枪便射。虽然他知道这样并不能对银狼造成伤害，银狼锁定了万永义，直直的就向他扑来。林尚峰站在万永义身旁。虽然银狼的杀意目前并不是对着自己，可是依然让他汗毛立起。林尚峰一咬牙，拼了！他直接一手抓住了万永义，将之推开，选择自己来面对这宛若怪物的家伙。林尚峰面色涨红，在死亡的气息笼罩之下，全身的细胞疯狂运转。这一刻，甚至于他感觉就算是一头猛虎，也得被他活生生的打死。银狼的狼爪直接朝着林尚峰的身躯横拍而来。林尚峰全神贯注着，勉强看清了银狼的动作，可是看清已经是极限了。想要反应过来，他却没那个能力了。银狼的狼爪实时的拍到了林尚峰的身上，骨头碎裂之声响起，一瞬间他就被银狼给完全拍飞了，出去撞在了数十米外的一棵大树上。说的时间长，可这一切只是发生在两秒钟内而已。林队长，士兵们叫喊着，疯狂的进行着火力输出。趁着这段时间，已经有士兵将机枪给完全架好了，一条一条的子弹带被机枪疯狂的消耗着，不同于威力弱小的步枪。机枪的恐怖输出在银狼的身上打出了阵阵的血雾，可是这只是缓兵之计，并不能对银狼造成致命伤害，除非他们动用高强度炸弹。可是他们又怎么能想到，仅仅是进山剿灭一个狼窝，能遇到如此恐怖的事情呢？于是乎，没有人携带那些东西。
，就算真的携带了，也无法使用，因为周围的士兵还在。林尚峰所撞击的那棵大树已经有了一个明显的凹陷，他倒在大树旁，感觉到全身的骨头似乎都碎裂了，他的胸口有着三条巨大的抓痕，其中肠子什么的都已经流了出来，他感觉到越来越困，就好像要直接睡过去一样。这时，从林尚峰的体内不知何处地方。一股一股的暖流逐渐流了出来，散入他的全身上下。林尚峰感受着体内的暖流，他虚弱喃喃道：“这是李先生灵茶的效果吗？”除了这个以外，他也想不出其他的原因能让自己这样都不死了。他恢复了一点精神，想要爬起来支援士兵。以他这种人类巅峰的战力，都难以在那银狼手上支撑一周，其他的士兵可就别想了。可是刚刚动了一下，骨头碎裂的剧痛就传入大脑，使得他打颤。随着时间的推移，他移动时所带来的剧痛勉强可以忍受了。将流出的肠子塞了回去，他咬牙站了起来，看着前方的战场中时不时就倒得生死不知的士兵们，什么时候我们人类面对这些畜生会如此无力了？一股无名的怒火出现在他心头，可他看着拼死作战的士兵们，一股深深的无力出现在他心头。如果我有李先生万分之一的力量面前，这只银狼抬手就可以捏死吧？林尚峰攥紧了拳头，这一刻他无比的渴求力量，渴求那不需要外物辅助，完全由自己控制的力量。如此想着。他忽地听到体内咔嚓一脆响，林尚峰愣住了。他感觉到体内好似有什么枷锁被打破了。下一刻，他感觉到体内的伤势在瞬间痊愈，随之而来的是那无穷的力量，无比充实的力量。林尚峰不知道自己体内发生的究竟是何种变化。他脑内念头一动，想到了李子在之前赠送他灵茶之时所说的话语：“这只是灵茶而已。如果我给你喝的是仙茶，仅仅只需要一滴，你就将步入修仙的门槛，得到超凡的力量。所以，我这是凭借着灵茶的效果进入了超凡的领域吗？”士兵的惨嚎之声打断了他的回忆。林尚峰见到银狼朝着一个正在使用机枪的士兵扑去，他脚步猛地一蹬，砰，身形直直的爆射而出，周围细一点的树木直接就被林尚峰的速度所造成的压墙给压折。与此同时，他之前所蹬的泥土上出现了一个篮球大小的坑洞。使用着机枪的士兵见到朝着自己扑来的银狼，面露绝望。他知道自己逃不掉了，索性不逃了，坚守在原地操控机枪，哒哒哒的射出子弹，企图给银狼造成多一点的伤害。银狼试图按照之前那样拍死这个士兵，可是他感觉到自己的左边一股巨力传来，银狼直直的就被踹飞了数十米，撞到了林中无数的巨树。士兵看着自己面前出现的人影，一时间有些呆滞。林林队长，林尚峰不可思议的看着自己刚刚那一击造成的巨大威力，听到士兵呼唤他，转头笑了一下：“辛苦你们了，接下来交给我。”林尚峰化为了一道流光，贴近了银狼，抬手就是一拳打在他的大腿上。银狼吃痛嘶吼了一声，毫不畏惧，将狼爪挥舞，企图攻击林尚峰。两者的速度都太快了，辗转腾挪之间，士兵们也不敢乱开枪，怕误伤林尚峰。一人一兽边打边走，在这树木繁多的森林之中，体内较小的林尚峰占尽了优势。银狼需要直接将树木撞倒才可以行动，而他只需要撞开几根小树枝便可。再加上银狼之间经历许久的大战已经不是全胜状态，林尚峰则是刚刚觉醒超凡，一身气势叠加到了巅峰。不过在地和与人和的加持上。林尚峰竟然才只能和银狼五五开，占不到什么优势，这让他十分震惊。如果双方都是全胜状态，自己是不是就算入了超凡，也不是银狼的一合之敌？两者又搏斗了一阵子，银狼见到自己目前这个状态，无法杀死面前这个人类。最终，银狼嗷呜了一嗓子，看了林尚峰一眼，仿佛要把他记在脑海深处，接着转头便朝着大山更深处跑去。呼，见到银狼逃跑，林尚峰松了一口气，也不打算继续追赶，再追下去，鹿死谁手犹未可知。至此，在这偏远的山林中，人类守卫超凡者与兽类超凡的第一次战斗结束。因为是边跑边打的缘故，他距离士兵们已经有上千米的距离。他赶忙了跑回去，周围还站立着的士兵收拾着战场。万勇一神色悲哀的走了过来：“林队长，关于自己现在的状态，以及那个疑似也是超凡生物的银狼。”重重疑惑的林尚峰自己还没有搞明白状况，他也没有和万勇一讲太多，只是说道：“清点伤亡，回去我会和上级汇报的。还有那些巨狼的尸体，带回去给联邦科学家们研究。”砰！林尚峰此时终于是感觉到一股虚弱感传来，眼前陷入了一片黑暗，昏迷了。自在茶馆中，李自在十分悠闲的刷着短视频。此时，他的蓝椅已经买来了，躺在蓝椅上，好不自在。至于客人，什么客人？不存在的，都是一群看了价格就骂黑店的人。不过无所谓，反正他现在赚的钱已经够花了。没有客人，还正顺了他的心意。要是每天都人满为患，他不是要累死，连刷短视频的时间都要没了。这时，他刷到了下一个视频。视频的标题是：“十几岁少年速度竟然打破世界纪录，超人还是天赋？”李自在好像意识到了事情的严重性，他点了进去。果不其然，画面之中显示出了刘尊荣大街上追赶高速行驶的摩托车抢包贼的画面。李自在看完了这个视频
。接着他点进了短视频中最精华的地方评论区，一个网名叫做包子的网友评论道：“哇，这个速度真的好快啊！还有硬生生的逼停摩托车，这真的是人能做到的事情吗？吗？确定不是外星人假扮的？”震惊表情。而这个评论中有一人叫做忘恩负义的网友说道：“这个速度很快吗？放在我们学校，可能运动会100米冲刺项目都进不了前三。我记得我们那届运动会第一名速度至少比他快三成。”这时，一个叫做“最强叛忍”的网友回复：“忘恩负义，兄弟能别吹了好吗？先不说目前100米的世界纪录是9秒 58， 关键人家这可是有视频为证，光天化日做不了假。你说的比视频里还快三成有录像吗？”张口就来。忘恩负义嘴硬道：“视频就做不了假。”现在视频修改技术可是很高端的。另一个叫他九十八年的，我玩不过他的网友回复：网络上流传着不同角度、不同位置几十个视频，甚至有大佬连监控录像都找出来了，你还想说什么呀？当然，评论不止这么一点，继续往下滑，还有许许多多的评论没有那么多的力气。比如，面对歹徒面不改色，上前帮忙小哥哥点赞了。看这孩子还是个学生，一定要找到他的学校给他奖励啊！这样的有志青年现在不多了，如果联邦里能多几个这样的青年。我们东部联邦和仇不稳压西部联邦一头啊！李自在看着评论，露出了一丝微笑。尊荣啊，这回你可是要火了呀！第七辖区最高领导人办公室中，莫汉坐在办公桌前，处理着办公桌上叠放起来半米高的公物。处理了一会，莫汉伸了个懒腰，接着神色有些疲倦的捏了捏眉心。这么多件，看样子今天是要加班了。莫汉按动了桌子上的一颗绿色按钮，接着一个长相甜美、转职业制服的女孩子敲门走了进来。莫局长，请问有什么事情需要我帮助吗？莫汉甩了甩有些昏沉沉的脑袋，给我泡杯咖啡吧，请稍等。不一会，咖啡就被那个女孩给送了进来。莫汉小小的抿了一口，脑子里的困意有些消散。好几天没去李自在的茶馆了，今天办完工一定要再去喝一次。自从上次喝过李自在的草茶之后几天，莫汉发现那几天自己的头发都少掉了很多，精神也非常的振奋。于是我们的莫区长就打算天天去喝一壶，虽然五千一壶很贵，但对于莫汉来说这都不是事儿。毕竟嘛，为了自己的身体着想，也为了自己的头发。他可不想人到中年头发先离自己而去，更不想的是，万一某天自己的儿子死得比自己早，到时候发生无发人送黑发人的尴尬惨剧出现。可奈何这段时间事务特别的繁忙，他实在挤不出时间去喝茶。打了个哈欠，莫汉全神贯注的处理起了剑。终于，在莫汉拿杆处理剑的情况下，桌子上未处理的未来越来越少。莫汉在最后一本剑中一些内容最后合上丢在一旁，他无力的倒在了椅子上。终于是做完了，他拿出手机看了看时间。现在才是下午四点半，距离下班还有半个小时，还早啊！莫区长点开了联邦最新新闻，恰巧他看到了一条新闻：联邦少年英雄勇斗摩托车抢劫犯。对于这种年少有志的青年，他还是非常欣赏的。如果干得不错，他也会以第七辖区最高领导人的身份向其发去慰问信，感谢他的所作所为。然后这一点进去就开始有些不对劲了。只见视频中一个摩托车高速行驶在大街上，试图逃跑，而摩托车后面一个看上去十五六岁学生样子的男孩，在后面追赶。最关键的就是那个学生的跑步速度，竟然特么跑得比摩托车还快。接着，摩托车提速拉开了后面的学生，然后那个学生竟然又加速追了上去。追到之后，竟然硬生生的抓着摩托车后铁架靠蛮力，硬生生的给他逼停了。看到这一幕的莫汉眼睛都要凸出来了，这是超人吧？电影才敢这么拍吧？莫汉突然有了一个想法，他又按下了办公桌上的绿色按钮。那个穿着制服的漂亮小姐姐又走了进来。莫汉连忙说道：“小林，你帮我去查询一下视频中这个人的所有信息。”莫汉指着视频中的男孩，他想要招募他。这样一个超人，如果能被他招募，经过正规的训练之后，一定能成为第七辖区乃至世界的第一特工。小林立刻应下。不久后，他拿着几张纸质资料走了进来。莫区长，这是视频中男孩的所有资料。莫汉迫不及待的就接过来翻看着。姓名：刘尊荣，单亲家庭，跟着母亲住。母亲：孙秋芳，离异。父亲：刘志强，离异。现居散落街一百零二号。看完了资料，莫汉皱起了眉头。散落街好熟悉的名字，他打了个电话，卫士朱香特工吗？李自在现在居住的地址是哪里？电话那头特工朱香带着一口温柔的女声说道：“散落街一百零三号啊，怎么了？”所以散落街一百零二号就在散落街一百零三旁边。莫汉问道。电话那头朱香感觉到自己的智商被侮辱了，不过想到对面那是区长，所以没有表露出来。是啊，莫区长有什么事情吗？没事了。电话那头朱香听到电话的忙音声传来，顿时翻了个白眼。对着旁边看着报纸的中年男人说道：“哎，老胡，你说我们莫区长是不是最近事务繁忙，精神出了问题啊？居然问我散落街一百零二号是不是在一百零三号旁边，这不是明摆着吗？”胡坚白看着报纸，表情平淡：“管这么多干嘛？区长乐意问你回答就行了。”对了。
，听说前几天临上峰那家伙去做任务，收了不清的伤你这个当女友的，要不要去看看人家？管他干嘛，让他死了算了。做任务差点把自己都做死了，以后结婚了出个问题，我不是要守活寡，真绝情啊！胡坚白哈哈笑了一声，我们三个人一起合作这么多年，连去看望一下他都不愿啊。挂了电话，莫汉有些头痛，看着资料上刘尊荣的相貌，他基本上知道了刘尊荣为什么如此指掉了。绝壁是特么隔壁那个李自在干的好事，不然怎么可能这要求他隔壁就有个小超人存在？这时候，莫汉再次看视频，眼中已经没有了发现人才的那种惊喜，取而代之的是在想怎么把这件事情掩盖，给他一个合理的解释。毕竟啊，刘尊荣表现出来的这个速度实在太夸张了。再看看关于这个视频的讨论，基本上已经是网络中最最火热的话题了。李自在啊，李自在，竟给我添麻烦，我还拿他没什么办法给唯唯诺诺的，好气啊！思考良久。他决定先给李自在打个电话确认一下。李先生，我是莫汉。莫汉将自己心中的不满丢出脑海，温和的说道：“啥事啊？没啥事，别打扰我刷短视频哦。我的时间很宝贵的。”电话那头传来了李自在懒洋洋的声音：“我主要是想问问关于住在你隔壁刘尊荣前段时间当街见义勇为的事情，您知道吗？”“知道啊，不就是追个摩托车之后再直接蛮力给他逼停吗？没什么大不了的。你要是觉得这不够刺激，到时候我给你表演一下徒手拽卫星。”李自在随意的说道。莫汉冷汗直流，不必了，不必了，您还是好好的开个小茶馆吧。莫汉回归了正题，李先生，我知道刘尊荣的这个表现在你眼中不值一提，但是我们蓝星上都是普通人啊。刘尊荣所表现出来的速度力量，完全已经不是和我们同一个物种的了。所以我想，莫汉的话还没说完就被李自在给打断了。他听得有些反感，忙说道：“得了，得了，随便你怎么操作，我懒得管，你别打扰我休息。”挂了，嘟嘟嘟，电话忙音传来，莫汉愈发的无语了。不过听到李自在的话语，他也没想到刘尊荣竟然这么离谱的，直接就暴露在了公众视野上。这就好办了，莫汉心道。他通过电话下达了几个指令。看了看时间，终于五点了，下班喝茶去了。莫汉将办公桌上还剩几口的咖啡给喝完，走出了办公室。随着莫汉下达指令，没议会，网络上属于第七辖区的官方的账户发了个帖子，关于近段时间网上流传见义勇为的刘某某同学所展现出恐怖的力量和速度。今天晚上八点。我们将会邀请整个联邦赫赫有名的生物学家裴风宇教授为我们解答疑惑。这个官方帖子一出，整个网络都炸了，网民们纷纷期待起来，期待着官方能给他们可以合理的解释。坐在属于莫汉的专用座驾中，司机在前方开着车。这点路程时间，莫汉也打算看点新闻消磨时间。这时，莫汉的电话又响了起来，电话上的标注写着“第六辖区长苏东”。看着这个来点，莫汉就脸色一黑。这家伙打电话来准没好事？什么事情？有屁快放！莫汉毫不留情地就说：“电话那头，苏东话音带着幸灾乐祸。老莫呀，听说你的辖区里最近事情挺多啊，李自在的事情解决完了吗？据说你那里又多出了个小超人。”莫汉脸色更黑了：“滚蛋！你也别幸灾乐祸，你辖区离我辖区不算远。那天李自在去你那里逛几圈，有你好看的了。”说到李自在，苏东的话语也严肃了一点，有些担忧地问道：“说正事，李自在最近在你辖区怎么样？没有干什么大事吧？还行吧，安心的在一个街道上开了个茶馆。”李自在这个人，我算是看出来了，活脱脱就是一个咸鱼你，只要别去打扰他，基本上没啥事。莫汉道，前段时间我有个猪脑下属受了点贿，把李自在店给封了，可把我吓了一跳。还好我最后补救了一下，现在那个猪脑下属还被我关着呢，这辈子我是不打算放他出来了。听着莫汉话中带给他的信息，苏东说道：“我知道了，谢了呀，下次来我辖区请你吃饭。”茶馆之中，文明旭、文秋影父女坐在一个桌子边，品尝着草茶。这几天喝下来，文明旭的精神劲头是完完全全的恢复了过来，甚至比没有的癌症之前还好上许多。文明旭在主动找着话题，跟着李自在有一搭没一搭的聊着天。可是李自在没怎么搭理他，跟他这样一个中年老头聊天，还不如刷短视频有意思呢。这一幕整得文明旭很尴尬。文秋影端了一条凳子，坐在李自在的蓝椅旁边。李先生，你真的没有兴趣来给我们文氏集团工作吗？年薪三千万，每年只要关键时刻来干几天就行了，比你开茶馆轻松多了吧？再说了，你这茶馆再赚钱，每年能赚三千 W 吗？不要不要！李自在摇着头，太麻烦，下次别提这个了，安心喝茶。文秋莹有些气鼓鼓的看着宛如石头的李自在，这么好的工作你不要？我文氏集团可是市值上百亿联邦币的大集团，一般人想进来还没那机会呢。李自在笑呵呵的说道：“我不在乎，多来给我捧几次场就行了。”你文秋莹有些气恼，李老板，给我来一壶茶。莫汉迫不及待的就跑了进来，见到茶馆之中已经有两个人坐在一起喝茶。自己就找了个空桌子坐着。这几天处理公务处理的，我头发都快秃了。莫汉抓了抓自己的头发，摊开手，竟然真的有那么几根头发被他拽了下来。等会，李自在和往常一样进入了后面的小房间，开始烧水。
。茶馆之中，此时也只剩下了三人，显得十分的安静。莫汉看着手机上的新闻，文明旭则是有些无聊的瞟了过去。他看着这个拿着手机看新闻的人，有些眼熟。仔细一想，顿时大惊，站了起来：“您是莫汉区长吗？”莫汉听到有人叫自己，疑惑的回过了头，发现自己并不认识他们。他猜测，或许是来这里喝茶的普通民众认出了他，毕竟自己来这里也没有乔装打扮过。于是他语气温和的说道：“我是莫汉。”请问有什么事情吗？您好，您好，我是文氏集团的董事长文明旭。听到莫汉的确认，文明旭连忙恭敬说道：“文氏集团。”莫汉回忆着，好像自己的辖区里的确有这样一个发展不错的公司。哦，你好，你好。莫汉伸出手与文明旭握了握。今天能遇到您真是巧。这样吧，莫区长，您也是来这里喝茶的？要不这顿我请了。文明旭连忙拿出手机，想要把莫汉的那一壶茶水钱给结了。莫汉皱了皱眉，阻止了他的献殷勤：“谢谢，不用了。”这些钱我自己能出。说完，他连忙掏出手机，将钱转到了李自在的账户。文明旭眼中有一丝可惜，这样一个搭关系的机会就错过了。你的茶好了。后面钟李自在端着茶，懒散的走了出来。他见到试图和莫汉搭关系的文明旭，惊讶的说道：“你们两个认识？谢谢。”莫汉接过了草茶，说道：“不熟，我和他第一次见面。”行吧，钱我收到了，没事我溜了。李自在看了手机的到账提示，说道。莫汉满满的倒了一杯茶，开始细品了起来。这是站在一旁干瞪眼的文明旭上前舔着脸说道：“莫区长，介不介意我坐过来一起喝？”莫汉不置可否，随你。得到允许，文明旭赶忙回到自己桌子，将茶壶带了过来，端起自己的那一壶，给碗中已经空了的莫汉倒了一杯。文明旭不动神色的说道：“莫区长，您和这茶馆老板认识？如果换做别的东西，莫汉就拒绝了。可这每天限量一壶的草茶，他却是拒绝不了。毕竟这玩意可是和自己头发挂钩的。”所以他由着文明旭倒满说道：“嗯。”算是我一个朋友吧。文明旭听着这敷衍的回答，没有全信。他刚刚看到两人交谈的场景，明显是李自在占据了主动，而莫汉则是对着他有着一丝丝的恭敬，再加上一些畏惧。畏惧？是什么样的人才能让一个辖区的最高领导人眼中流露出畏惧之色？神医？单单这一点的话，应该不足以使得一个辖区的最高领导人有着畏惧和恭敬。一时间，他看向李自在，顿时变得十分神秘了起来。想不出原因，文明旭暂时将这份好奇心压在了心底。开始和莫汉有一搭没一搭的聊着，吃人嘴短，古人诚不欺我。迫于自己刚刚接受了文明旭的那一杯茶，莫汉也不好意思一直冷着一张脸，看着文明旭的单人相声表演，偶尔还会插上几句嘴。单单这一点提升，让文明旭就十分惊喜。看样子自己在辖区长的脑子里已经有他文明旭这个人的印象了。莫汉小口小口的嘬着草茶，看着面前的单口相声表演大师文明旭的表演，他有些佩服。这家伙差不多都不间断的说了半小时了。这时，外面传来的声音打断了文明旭的话语：“老板，你们这有什么茶？赶紧给我上一壶！”渴死我了一个！拿着公包的男人走了进来，说道。李自在抬头指了指墙上，菜单在那里。吕和顺着李自在的手指望去看完菜单，他大叫道：“五千一壶，你去抢啊！”看着大吼大叫的吕和、莫汉两人皱起了眉头。不过自己不是店主，怕坏了李自在的生意，也没有说什么。李自在在手机屏幕上点了一下，暂停了目前播放着的短视频，淡淡的说道：“明码标价。”爱买买，不买就走。这一下好似点炸了一个火药桶。今天在外面和客户谈生意，生意没谈成他，他还挨了老板一顿骂。吕和顿时爆发了出来：“你怎么说话的？有你这么做生意的？爱买买，不买滚！”李自在冷冷的说道。吕和看着他的目光打了个寒战。不过想要这光天化日之下，他又能拿我怎么样？给自己打了一口气，他气势更凶的说道：“怎么，你个破店老板还想打人是咋地？老子一个月赚好几万。”你一个月能卖出去几壶？吕和转头看着饮茶的莫汉，两人冷笑了一声，还真有两个傻子来你这种黑店消费，不会是你坑蒙拐骗来的吧？莫汉端茶杯的手一僵，接着冷哼了一声，若无其事的继续喝了起来。文明旭看了一眼莫汉，见到机会好像来了，顿时大喜。他放下了茶壶，转过身，淡淡的道：“小伙子，话可不是这么说的，人家老板明码标价，你喝不起可以走啊。隔壁饭店一瓶汽水三块钱，再说了，人家的草茶就值这个价。”吕和转头见到说话的是个中年男人，冷笑道：“激我！我说那这么贵，还有人买？原来是唱双簧的呀！一壶五千，你提成也能有个一千吧？我说看你样子也四五十岁了，找份工作不好吗？非要在这店里唱双簧？”一时间，吕和将自己上班的所有郁闷之气都发泄在了这里。文明旭脸皮抽了抽：“我一个价值百亿集团的董事长，需要为了一千块钱的提成来演双簧？你也别说了。”李自在站了起来，挽起了袖子：“跟这种人说话是没有任何必要的。”放在网上，这种家伙就叫做键盘侠。见到李自在朝自己走来，吕和后退了两步。你想干什么？打人啊！吕和想要反抗，但是没有作用。
只见到李自在一只手牢牢的抓在了吕和的脖子上，如小鸡一般的就把他给拎了起来，无视了吕和那软弱无力的抵抗。李自在抬手往外就一甩，吕和整个人直接如抛物线一般精准的摔在的门外。吕和感觉自己手臂好像扭到了，表皮还擦破了鲜血，不住的往外流淌。他面容痛苦的爬了起来，我要报警，这家店的老板打人了。街道上的行人视线都看了过来，李自在不为所动，他拍了拍双手，想要将那不存在的灰尘拍开。他朝着莫汉问道：“你见到我打人了吗？”莫汉表情严肃，什么打人？我不知道。你呢？李自在将目光看向了文明旭。文明旭惊叹于李自在所表现出的怪力，他也一本正经、有些迷茫的说道：“我刚刚就在和莫局长喝茶，发生了什么事情吗？”这时，门外的吕和已经掏出了手机，正在报警。“喂，警察吗？我被人打了，我在散落街一百零三号。”警察来得很快，不到十分钟，警笛声就从不远处传来。因为是办案，所以他们直接就驾驶着警车开进了街道。警察同志，我在这里！吕和叫喊着。警车停在了吕和面前，车上下来了两个警察，其中一个警察说道：“是你报警说被打了，谁干的？”吕和顿时指着自在茶馆中的李自在说道：“就是他。”那个警察看到了茶馆之中正在悠闲的玩着手机的李自在，他走上去说道：“这位先生，我姓王，你可以叫我王警官。”那位先生说：“你打他，你有什么好说的吗？”李自在淡淡的看着他，接着转头看着正在一旁喝茶的莫汉，他努了努嘴。你去问他。说完，他也不理会旁边站着的这么大个警察，独自刷起了短视频。王警官转头看去，第一时间他觉得他看错了，他揉搓了一下眼睛，终于确定自己没有看错。他有些兴奋，连忙走过去，结结巴巴道：“莫莫区长，他可是第一次见到莫汉的真人啊！”兴奋过头的，连自己要干什么事情都忘了。莫汉站起了身：“王警官是吧？外面那个人在诽谤这家店，他很明显是个碰瓷的。我坐在店里好一会都没有看到店主打人，我也作证。”文明旭这时也开口说道：“我和莫区长在这聊天好一会了，什么事情都没有发生过，更别说打人了。”你是？王警官看着莫汉有些眼熟，他一思量：“你是文氏集团的董事长文明旭先生。”文明旭道：“是我。今天这是怎么了呀？只是出来执行个任务，就在这个名不见经传的小店里见到两个位高权重的人物。”王警官内心震惊道：“等等，你说这个人是莫区长？”跟在王警官身后进来的吕和呆呆的说道：“这是文氏集团的董事长。”他有些呆滞了。王警官皱着眉：“不是他们还是谁？所以我先是把他们俩当成了进黑店被坑的傻逼，然后又把他们当成唱双簧的骗子。”吕和好似傻了一般，自言自语。这一瞬间，他感觉这就是他人生的巅峰。当然，只是精神上的。下一刻，他有些恐慌了。巅不巅峰，他不知道。反正他估计马上肉体要被打落万丈深渊了。王警官对吕和说道：“这位先生，莫区长和文先生都说没有看到这家店主打人。我怀疑你是碰瓷加报假警。”请你跟我走一趟吧。王警官拿出手铐，将吕和铐住。接着，他小心翼翼地对着莫汉说道：“莫区长，我们还有事情处理，我就先走了。”吕和大叫道：“他们是合谋，我冤枉啊！我才是受害者。”王警官冷哼了一声：“一个是我们辖区最高领导人，一个是身价百亿的老总，需要冤枉你。”老实点，跟我走。吕和被推进了警车后座，警笛声渐渐远去。文明旭摇了摇头：“啧啧，好好的年轻人做什么死啊？如果不是后面警察来的这一幕……”文明旭还打算到时候查出吕和的身份，到时候和他的上级领导谈一谈的。不过见到吕和都被警察带走了，也就断了这个想法。毕竟这个年轻人已经够倒霉的了。莫汉则是庆幸吕和保住了一条小命，在他的眼中，这段时间李自在至少能杀他一万次还有余。我这是在救你啊，年轻人！莫汉心中暗暗想到。事情结束了，周围围观的人群也散开了，茶馆又一次的恢复了安静。文明旭说道：“莫区长，我看天色也不早了，要不我请你吃顿饭？”“不用了。”莫汉摇了摇头，我和李自在还有事情要谈，谈完我妻子在家已经做了我那份。文明旭终于懂了，怪不得莫汉后面有些心不在焉，加上不耐烦的情绪了。原来都是自己废话太多，耽误人家正事了。当下他赶忙说道：“既然如此，那我们有事就先走了。”小影，我们走。知道了。文秋影之前见到了活生生的莫汉站在一旁，大气都不敢出一口。眼下终于走了，他连忙说道：“那我先出去把车开出来。”茶馆之中只剩下两人。莫汉率先开口说道：“李先生，前段时间，林尚峰去执行任务的时候，遇到了一只银色的巨狼。据他所说，那只银狼身上有着灵气的存在，好像已经成为了超凡生物，子弹都打不穿他的表皮。”哦，李子在脸上露出了感兴趣的神色。蓝星上的超凡生物，仔细说说。莫汉缓缓开口，将之前山林之中所发生的事情叙述了出来。李子在沉思了一番，接着闭目感应着什么。过了一会，他开口说道：“有些奇怪，怎么说？”莫汉整个人向前一倾，连忙追问
。前段时间我刚来之时，我感应过蓝星的上的灵气浓度。那时的灵气浓度，如果不是由专业体系的知识培养，无论是人类还是野兽，都难以在虚无之中开辟出一条个体超凡的路子。也是这一点的原因，蓝星才会随着时间慢慢的发展科技，直到如今。可是，李子在话音一顿。可是刚刚经过你诉说，我又感应了一番，我发现蓝星上的灵气浓度比归来之时竟然浓郁了两倍。那银狼怕也是在这浓郁灵气的灌溉下。再加上一丝丝的运气，成就的个体超凡吧。按照现在网络上很火的一句话来说，这种情况好像被称为灵气复苏。灵气复苏，捕捉到李自在话中的关键信息，莫汉眼中露出了一丝丝掩盖不住的狂喜。李先生，按照您这样的说法，是不是我们人类之后也有机会成为个体超凡生物？是，李自在确认道。林尚峰之所以能在那关键时刻成就超凡，与那银狼搏斗。估计也是因为经常来我这里喝灵茶，所以有剩余灵气藏匿在他体内，再加上蓝星上浓郁起来的灵气缘故。还有一个关键性的问题，李自在口中的灵气复苏，并没有让莫汉狂喜的失去理智。他十分冷静的问道：“李先生，你知道我们蓝星灵气复苏的原因吗？”原因，李自在思考了一会，不知。这一点或许还需要你们慢慢探索。毕竟灵气复苏的原因实在太多了。比如，我如果想要使蓝星的灵气复苏，我只需释放我体内的一些灵力，慢慢充裕蓝星环境便可以。见到李自在，也不知道灵气复苏的原因，莫汉有些遗憾。今天来茶馆的主要目的解决了，莫汉的草茶也喝完了。当下他就告辞了李自在。除了茶馆，莫汉苦恼的揉了揉脑袋。从李自在这里获得的信息实在太爆炸了，他得回去好好思考一会了。茶馆之中，李自在呆呆的坐在蓝椅之上，他眼中透露出莫名的光芒，不知道在想些什么。最终他轻轻一笑：“灵气复苏吗？真有意思。”晚上八点整，第七辖区官方直播频道。一个漂亮的主持人站在摄像头前，手上拿着话筒，露出微笑说道：“现在是联邦时间八点整，想必大家今天来到直播间的人都是同一个目的吧？”主持人让开了位子，将身后的大屏幕显现了出来。屏幕上播放着刘尊荣当街追赶摩托车，接着蛮横逼停的画面，便是这位当街见义勇为的小同学在网上引发了热烈的讨论。与此同时，左下角弹幕中纷纷刷屏：“主持人小姐姐，我知道你长得很好看。”但是能不能讲正事，请专家上来讲解这位小同学视频中所展现出来的非人爆发力的原因啊！是啊是啊，不要看小姐姐，我要看专家，快叫专家，不然举报！一一，主持人小姐姐余光瞟到了弹幕，显得有些尴尬。既然大家都迫不及待了，那么就有请我们的生物学专家裴风雨教授。主持人小姐姐面带笑容，介绍着裴风雨的来历。在场的有些人可能不了解裴教授的荣誉，裴教授当年仅仅十七岁，写出的生物学论便遭到了多位生物学家的关注。果不其然，一年后他就被西部联邦，也就是整个蓝星最好的生物工程大学给破格录取。二十六岁，裴教授就获得了当年的生物工程大奖。主持人小姐姐挨着网络上剑仙们的攻击，花了十几分钟时间，终于介绍完了裴教授的生平荣誉。而如今，裴教授年仅六十二岁，已经成为了我们第七辖区中科院中的首席生物学家位联邦校历。接下来，有我们掌声欢迎裴教授。主持人小姐姐终于是退了下去，退到了一个摄像机拍不到的地方。他擦了一把汗，骂道：“特么的！”究竟是哪个混蛋写的这么长的稿子，累死老娘了！主持人又出现在了视频之中，他的身后还领着一个穿着白大褂、不苟言笑的白头发老者。老者戴着大圆眼镜，腰部挺拔，精神十足，让人一看就知道是个资深的老学究。裴教授，这边坐。主持人将屏幕前桌下中间的椅子端了出来。裴教授，关于视频中这位小同学展示出来非人般的速度和力量，想请你用科学的方法解释一下。主持人将话筒递给了裴教授，裴教授拿着话筒。嗨嗨了两声是下音。关于视频中的这位年轻人爆发出来远超世界冠军的力量和速度啊！其实就在这时，画面被暂停住了。接着一行声音传来广告之后，更加精彩。此时整个弹幕一静。接着，官方我我特么刚刚讲正事就给我来广告，特么的，有谁知道导演是谁吗？能不能把他地址发我？我想要给他寄点东西，绝对不是板砖啊！我跟你们说，直播间中的许多观众想要先去看点别的事情。可是，一想要是自己看过头了，教授解释那段过了怎么办？还有的则是好奇心已经浓郁到了顶峰，不想要看明天的重播。于是乎，直播间中的许多观众们无奈的看着广告。大草原上，一只豹子在后面狂奔，豹子前方一个女孩在疯狂的逃跑，女孩喘息着，回头看着豹子，离自己原来越近，惊恐的问：“问什么要追我？”因为你有极之糖浆。广告终于是播放完毕了。直播间中网友千盼万盼盼来的专家终于开始解释了。裴教授开口道：“其实吧。”这是个很正常的事情，想必大家都看过这种新闻，比如母亲带女儿过铁轨，刚巧火车开来了，而女儿还在铁轨上，已经吓呆了。而母亲离女儿还有二十几米远，可是因为母爱，她爆发出了世界短跑冠军都无法比拟的速度，在短短一秒内跑到铁轨前，抱着女儿安全脱险。还有孙子被压在小轿车下，
，在场的只有一个五六十岁的奶奶。可是平常十几个人合理才能抬的轿车，被奶奶一个人抬了起来，就出孙子。这样的事情数不胜数，大家或多或少都听过吧？之所以能造成这种情况的原因呢？裴教授拿出了一张人体结构体，一本正经的胡说着：“你们看，其实我们人体啊，肌肉骨骼天生其实就非常强壮，只是没有经过锻炼而已，所以才显得这么弱小。”就比如那些世界冠军一开始就能跑步那么快，还不是一点点的训练上去？当然，他们也的确有这方面的天赋。可我告诉你们，那些世界冠军实际上才只开发出了人体一丝丝的威力，大部分能力我们人类目前还难以开发出来。上面所讲的两个案件，其中的奶奶和母亲都只是普通人没有系统性的开发过，对吧？但是你们要知道，有一种东西叫做信念。故事中，他们因为亲人遭遇到危险的缘故，才用信念这个东西，一瞬间爆发了人体的全部潜能，做成了世界冠军都无法完成的壮举。这是那些世界冠军所不具备的，因为他们没有经历生死。我懂了，曾经有人和我说过，生死之间有大恐怖，承不起我呀。一个弹幕说道。裴教授看到了这条弹幕，对，就是生死之间有大恐怖。这时产生的信念是一般人永远无法达到的。不过嘛，裴教授话音一转，直播间的各位也很疑惑吧？我之前明明说了，生死之间有大恐怖才发生的案例，这个见义勇为的年轻人却做到了。裴教授用赞叹的语气说道：“在这里，我只能说，这个年轻人乐于助人的信念。”怕是已经能更生死之中的信念相提并论了。也正是这样，他看到有人当街抢包才能爆发出那恐怖的力量和速度。对于这种人，我们要学习。听完了裴教授的解释，忽悠弹幕中的人们好似领悟了什么。原来如此，怪不得这个年轻人能爆发出这样的速度。原来是这样，在教授没解释前，我以为是超人，原来都是我们人类本来就有的极限。从今天开始，我也要好好的锻炼。主要是因为主持人之前讲述的裴教授的生平履历实在太夸张了。直播间中基本上所有人都相信了，也有极个别的没有相信，不过这点数量没有大碍。主持人拿回了话筒，微笑着说道：“原本一个非人类的事情，被我们裴教授讲解之后，变得如此的科学。所以，在看直播的大家们，以后遇到不理解的事情，一定不要归结于鬼怪，我们要相信科学。”本次直播圆满的结束了，观众们也心满意足的退出了直播间，确认了摄像机关闭。裴教授擦了擦冷汗，走到了台下两个人的旁边：“李特工，这件事情我做的应该没问题吧？”其中一个人，也就是李特工，语气带着尊敬讲道：“这次麻烦您了，裴教授，事情做得非常完美。”观众们基本上都相信了。裴教授带着疑惑说道：“只是李特工，我想问一下，视频中的这种孩子爆发的力量和速度究竟是如何做到的？完全已经不属于人类的范畴了，好吧？”李特工有些为难：“关于这点，我不好多透露，我只能说机密，没有莫区长的允许，我不可以暴露。”机密吗？裴教授也不为难他：“行吧，到时候我亲自去问一下莫区长。”既然没事。那我就先走了，我还有个实验没做完呢。我送送您。徐丽坐在家里的电视前，看着面前的直播。本来那天她被刘尊荣打晕之后，还想着教外面的混混大哥们替自己报仇的，只是偶然间看到了刘尊荣那天见义勇为的视频后，彻底吓坏了。我之前到底在欺负个什么样的怪物啊？害得他那几天在学校里都是躲着刘尊荣走的。如今听了解释，他才是明白了，原来如此啊！他并不是真的那么厉害，只是偶尔的爆发而已。如此想着，他表情逐渐扭曲。摸了摸自己上次被刘尊荣踹了一脚的肚子，一股不存在的疼痛进入了他的大脑。既然如此，那么你当初对我做的事情，我要你十倍换回来。”他嘶吼道。“关于本次的直播，刘尊荣他自己其实也在观看。关于自己的这份力量，他明确的知道是跟李子在修炼来的。不过他也想听听专家是如何解释的。”“不得不得，裴教授这样的专家忽悠人还是有一套的。”听完解释之后，连刘尊荣他自己都有点信了。“难不成我当时真的是因为信念才爆发出那份速度的吗？”不过刘尊荣不管这些，他内心松了一口气。虽然专家说的不是事实，但是有个解释就很不错了。最近这几天，在家里他被母亲孙秋芳夸是个正义的好孩子。不过还是训斥道：“以后没事别去干这种见义勇为的事情，太危险。”在学校，他先是被校长们在升国旗的时候点名当着全校的人表扬，之后平时课间同学们看着自己的眼神就像看怪物一样。据说他们还偷偷给自己起了个绰号，叫做“人形猛兽”。可是我一点都不猛啊。不过平时老欺负自己的那几个人，这段时间都是绕着自己走的，这点还是蛮不错的。偶尔他的班长李洪谦还会过来赞叹他见义勇为的事迹，这点让刘尊荣的虚荣心膨胀到了极点。想到班长白天对自己温柔的音容相貌，刘尊荣就小心脏蹦蹦跳，兴奋的睡不着觉。算了，先去跑几圈吧。刘尊荣如此想着，就出了门，朝着外面的街道跑了起来。运动了一晚上，第二天，刘尊荣精神饱满的起了床，准备去上学，在隔壁张叔叔的店铺买了个炒年糕带走。刘尊荣边走边吃，年糕吃完了，自己离学校也不远了。这时，他看到了不远处徐丽嚣张无比的带着几个小弟走了过来。他们今天怎么敢跟我碰面了？刘尊荣有些疑惑，这段时间不都绕着我走的吗？有什么事情吗？
？刘尊荣问道。徐丽看着刘尊荣，牙齿嘎吱作响，接着冷笑了一声：“刘尊荣，我还真以为你是个人形猛兽呢。昨天直播间里专家都说了，你这只是偶尔爆发的力量，没有特定场合，你就是个废物。上次踹我那一脚舒服不？”徐丽脸色有些狰狞的说道：“今天我来呢，是想和你说，关于你上次的所作所为。”你到时候要是给我道个歉，以后再帮我们把作业包了，我也就不计较。如果拒绝的话，狗哥你听说过吧？徐丽说道：“我会请他们来和你谈一谈，我的话还和你讲点情面。到时候狗哥要是来了，呵呵，那事情可没那么好处理的了。我给你一天时间考虑，放学给我答复。期待你明智一点。”徐丽扭了扭胳膊说道。说完，他带着自己的几个小弟走进了校门，只留下刘尊荣一个人站在原地。狗哥，刘尊荣念叨了一下这个名字。这个名字基本上他们光明高中的学生都听说过，是这附近的混混头子，和徐丽有点关系。以前还进过局子，非常的阴狠，一言不合就拿刀拼命。以前学校里有人和徐丽有过一些冲突，两者都不愿意和解。最后徐丽请了狗哥来，具体发生了什么事情不知道，只知道第二天对面那帮人纷纷朝着徐丽在学校当中道歉。面对着这种战绩存在，所以以前刘尊荣面对他们的欺负也不敢反抗。不过就算是现在，刘尊荣胆敢反抗徐丽了。但是面对那曾经在校门口瞟到过几次的狗哥，还是有点害怕。他沉默的朝着校内走去，一整天都在想着这件事情，以至于上课都有点不认真了，让老师好几次叫到后面罚站去。今天你怎么了呀，刘尊荣？看你有心事啊！坐在刘尊荣旁边的李红谦下课时朝着他问道：“是不是徐丽他们又来找你麻烦了？”我告老师去。李红谦做事就要去办公室，刘尊荣拦住了他，摆了摆手：“没事没事，放学的时间很快就到了。”同学们一个个都化身为小超人，朝着校门外爆射而出。若是这一速度放到运动会上，必然能拿得不低的名次。教室中除了刘尊荣、徐丽以外，很快的就空无一人了。徐丽双手插着口袋，慢悠悠的走来。怎么样，想清楚了吗？刘尊荣十分平静的说道：“关于上次的事情，我踢了你，我的确应该向你道歉，对不起。但是关于作业的事情，如果你们想学习，我可以教你们。但是让我帮你们做我的答案，永远只有一个，那就是，不可能。”呵呵。徐丽笑了一声：“可以啊，这么犟。明天放学，我们走着瞧。”背上，徐丽大步走出教室，手里拿出了手机，开始拨通电话。刘尊荣背着，垂头丧脑的回到了茶馆。“李哥。”刘尊荣精神有些萎靡，打了声招呼：“尊荣，我看你心情好像不怎么好啊。”李自在瞄了一眼刘尊荣：“发生了什么事？跟李哥我说说。”刘尊荣将放到了一旁，坐在了凳子上，不知道怎么开口。看到了刘尊荣的犹豫，李自在略微亲切的说道。说吧，有些事情和你妈妈，你可能开不了口。在我李哥面前，有什么好开不了口的？我刘尊荣有些犹豫，不过最终他还是将今天在学校中发生的事情给讲述了出来。我拒绝了徐丽，明天徐丽可能叫人来打我，就这点小事啊。李自在闻言道：“还以为什么大事呢？有我这段时间教你的功夫在，你还怕这些？就和上次一样，横推过去不就行了？”刘尊荣有些害怕的说道：“我听说他们可能有几十个人呢。”几十个人？李自在摸了摸下巴。那现在的你好像真的只有逃命的份，那你准备明天怎么解决？李自在开口调笑道：“以你现在的能力，面对那么多人，要么逃跑，要么挨揍，亦或者认怂把他们作业包了。”听到“认怂”两字，刘尊荣顿时脸色涨红，想要说什么，可最后到嘴的话又咽了下去。行了，李自在拍了拍他的肩膀，笑道：“明天我来接你放学，这件事交给我处理。”真的？刘尊荣脸色有阴转晴，惊喜的说道：“骗你不成？先去写作业去吧。”不然你妈知道你今天作业没写完，又要来责怪我了。李自在拍了一下刘尊荣的脑袋，懒散的说道。转头他又躺上了蓝椅，刷起了短视频。忽的，他看到了昨天晚上专家解释刘尊荣的视频剪辑，专家的声音从手机中传出。在这里，我只能说，这个年轻人乐于助人的信念，怕是已经能更生死之中的信念相提并论了。我们要相信科学。李自在看完，呵呵一笑，点了个举报。现在的专家真能忽悠。听到李自在愿意帮他出头，刘尊荣心情也好了很多，快活的拿起了作业。沉浸到了作业的海洋之中。作业做完，刘尊荣忙不迭的就跑到了二楼，开始了每日的锻炼。如果我能锻炼的更厉害，今天我就不用将这件事情麻烦李哥了。刘尊荣暗自想到，心中打算今天再加上一倍的训练量。时间流逝，第二天很快就到来了。清晨，做完忙活了一晚上的刘尊荣，腰酸背痛的咬着牙起了床。他脸色一苦，早知道昨天就不这么拼命了。可无奈，生命不息，学习不止。他迈着颤抖的双腿。朝着光明联邦公立高中坚定走去，李老板，我来了，快点给我上壶茶。林尚奇大大咧咧走了进来，一见来者，李自在笑了他打趣道：“哟，这不是我们的林少吗？今天怎么有时间驾临我这小店了？好几天不见，从你哥那抢来的灵茶喝完了。”
。林尚奇面色有些尴尬，哎，李老板，你这说的什么话？亲兄弟之间的事，那能叫抢吗？不过你那灵茶真是太好喝了，没忍住，嘿嘿。他找了个位子坐下，继续道：“我跟那家伙把灵茶藏的可真严实，要不是我偶然间发现了，估计现在还蒙在鼓励呢。”林尚奇搓着手，李老板，你那灵茶卖布，价格高点无所谓的，这就是超能力吗？李自在啧啧道。万恶的有钱人啊！那灵茶我现在不打算卖。李自在摇头，林上奇面带可惜之色。好吧，那赶紧给我烧一壶草茶吧。草茶烧好了，林上奇不顾茶水的温度，连忙倒了一杯，吹着气喝下，喝了一大口。他把茶杯往桌子上重重一拍，舒爽，还是那个味儿。舔了舔嘴唇，他说着：“李老板啊，自从喝了你的茶之后，对于那些普通的茶叶，我是真的提不起一点兴趣了。虽然我不知道我哥为什么对你这么恭敬，不过我也不去问。”估计是关于机密的，我问了也没用。你要真是个普通市民的话，我都以为你在茶里加了那种违法的东西了。李自在呵呵笑道：“对我的身份好奇了，你想知道的话，我可以告诉你。”林尚奇摇了摇头：“算了，我哥不跟我说，肯定是有他的道理的。我也不问，免得坑了我哥。”李自在眼中闪过一抹惊讶，对林尚奇的感官改变了不少。他原本以为林尚奇就是个只知道花钱的纨绔富二代，原来人家心里盘算的东西还不少。李自在眼睛扫了一下手机上的时间，发现已经下午了。他忽然一拍脑袋，叫道。糟了，我忘记问尊荣他什么时候放学了。怎么，李老板，你有急事？林尚奇问道。去接个人。他朝着林尚奇问道。你知道光明高中的学生是什么时候放学的吗？光明高中。林尚奇挠了挠头，不知道。等我问一下别人吧。林尚奇拿起手机。此时此刻，他的狐朋狗友的作用又来了。短短五分钟，他就得知了消息。告诉你个不好的消息。林尚奇将手机放在一旁。光明高中四点钟就放学了，现在已经四点十分了。着急吗？要不要我带你飙车过去？林尚奇道：“呃，已经迟到了吗？”李自在有些尴尬。昨天他才拍胸膛保证结果，今天直接就迟到了。算了，不着急，反正以尊荣现在的实力，跑还是能跑一会的。他摆了摆手：“算了，我有更快的方法去。你先在这喝着，如果没事的话，店铺你帮我看看，我马上回来。”谢了，有事就帮我锁一下门。李自在跑出了门口，话音渐渐传来。林尚奇有些疑惑，他的跑车可是最顶尖的款式，除了飞机之类的一些载具。还有什么比他的跑车还快吗？李自在跑到了一个小巷子里，他看了看四周，没有人注意，直接撕裂出一道虚无的黑洞，缓步走近。但愿尊荣他能撑得住吧，李自在说道。有了李自在的承诺，刘尊荣已经没有了心惊胆战，背着行走在放学的路上，李哥他会直接横推徐丽他们吗？他心中想到，如果让李哥来的话，应该能打得过他们吧？毕竟我仅仅学习了这么一点时间，就有那么强大的力量了。看了看身后，徐丽他们不知道干嘛去了。难不成徐丽他就是口头上吓吓我的？刘尊荣暗道。事实证明，刘尊荣想多了。一处人流量稀少的地方，一堆看上去就不是好人的人挤了出来。徐丽走在最前面，狗哥就是他。一群人连忙团团围住了刘尊荣。一个年轻的痞子青年看了看瘦小才一米七左右的刘尊荣，朝着徐丽说道：“就是这家伙打了你，这家伙还是有点东西的。狗哥别小看了他。”徐丽在一旁露出了一个讨好的笑容。行吧，狗哥也不在意。毕竟来都来了，刘尊荣是吧？狗哥活动了一下，是手指关节咔咔作响，知道今天我来的目的吧？刘尊荣看了看他们身后的三四十人，深吸了一口气：“你们敢不敢等我哥来？你哥，什么玩意啊？”狗哥冷哼了一声：“今天就是你爹来了你，你也别想好好出去。不过既然你哥也准备过来挨揍的话，我们就等等吧，让我看看你哥究竟是何方神圣。这地段还没有我狗哥怂过的人。”一分钟过去了，五分钟过去了，十分钟过去了，臭小子！你是不是想着拖时间？狗哥说道。刘尊荣此时脸上全是冷汗。李哥说好的来接我的呢，这都这么久了，再等等，我哥马上就来。等你 M 兄弟们上揍他。狗哥感觉自己被耍了，直接一马当先就冲过来了。如果只有狗哥一个，凭刘尊荣现在的实力，一脚就能解决。怎奈何看着他身后密集的人群，刘尊荣有些有心无力啊。他还没有掉到一个打三四十个的这种程度。刘尊荣当下就决定，三十六计，走为上策，拔腿一溜烟的就开始逃跑。兄弟们，追他，分几个饶小路去前面堵他。狗哥指挥道。李自在此时已经赶到，躲在一旁，看着如丧家之犬一般的刘尊荣，他冷哼一声。虽然刘尊荣不是我自在先帝的弟子，但至少我教过他几招。单凭这点关系，他就不是你们这些蝼蚁能够任意揉捏的。既然群殴他，那么你们就要付出代价。蝼蚁们，你们准备好了吗？李自在面色冷漠的说道。一时间，李自在身上恐怖的杀机形成。电线杆上的鸟雀们感受到了什么，纷纷惊叫着飞离。甚至连天色都被这恐怖的气息给压迫的暗淡了下来。这时，李自在动了，他缓缓的伸出右手放在自己口袋里
摸索着什么。不过一会，他就从给他的口袋之中掏出遗物，双手在这物件之上操作了一番。他将之放在了耳旁。喂，是联邦治安局吗？我举报，光明高中附近有规模数十人的大型围殴事件发生。什么？有这么大的大型斗殴事件？确定吗？我们立刻就过来。电话那头，一个警官连忙吼道：“他妈的，出警！”反了天了他们，是围殴，不是斗殴。李自在话还没有说完，电话那头已经传来了忙音。李自在无奈的摇了摇头，看着拼命逃跑的刘尊荣，再坚持一下呀，尊荣，支援马上就来了。刘尊荣双腿带起残影，迅速奔跑，心中暗骂李自在的不靠谱。终于又跑了一会，后面那群混混之中突然有人大叫一声：“快跑！警察来了！”一声过后，后面的人群直接作鸟兽散。此时正应了那句话：“大难临头各自飞，谁能飞走看运气。”可是这些人没有跑几步，皆是莫名的都摔倒在了地上。砰，砰，砰！刘尊荣看着这些前一秒还追着他，后一秒就实时的倒在地上的众人，他皱起了眉头，有些不忍直视。这些家伙大多数的都没有防备，摔倒后一个个的都在以头抢地，撞在了坚硬的水泥路上。偶尔几个反应快一点的倒是拿手支撑了一下，结果咔嚓一声骨折了，发出了杀猪般的惨叫。与此同时，暗中观察着此地情况的李自在露出了一个诡异的笑容，收回了手。让你们跑掉是不可能的，我自在先帝说过，让你们付出代价，你们就必须要付出代价。不过一会，警笛声包围了这里，车上下来了许多全副武装的警察，都特么蹲在地上，双头包头不许动。一个中年警察站在这些抱头蹲着的人中骂道：“连跑路都会摔倒，就学人家出来打群架。”狗哥抱着头听了，顿时脸色涨红，想要站起来，可是眼角瞄到人家手上拿着的电棍，顿时大脑清醒了许多。谢谢你们，警察叔叔。刘尊荣上前感谢道。如果不是你们，我今天难逃一顿毒打。那个中年警察转过了身，接着脸上露出了惊喜：“你是上次那个见义勇为的螺丝钉同学啊？”刘尊荣挠了挠头，看着面前这个中年警察，也有些印象。上次自己追赶那两个摩托车抢劫犯的时候，好像也是这个中年警察来处理的，只是上次没有这次出动的警察那么多。是我。刘尊荣重重点头。中年警察愣了一下：“听你的意思是说，他们这么多人都是准备来打你的？不是大型斗殴吗？是围殴啊，警官。”不是斗殴，李子在这时候小跑着过来，拿出手机晃了晃，就是我报的警。听到李子在这么说，中年警察更生气了。他们这群混混竟然打算对这样一个路见不平、拔刀相助的联邦好青年动手，他们没伤到你吧？中年警察面容和善地问道。没有。刘尊荣摇了摇头，没有就好。中年警察转头看向这群蹲在地上的混混，还有其中的徐丽，顿时上演了一副川剧变脸，都特么给考上带回去。被人押送着，徐丽看着刘尊荣的表情，就好像要吃人，他咬牙说道。怂逼，叫警察！说完身后就被敲了一棍子。老实点，也还好这次警车派来的多，不然一次性带这么多人，可能警车都要超载了。原本中年警察是打算带着刘尊荣回去做笔录的，但是刘尊荣说有急事要回家，他也就没有强求。警官慢走！刘尊荣、李自在两人朝着行驶而去的警车挥了挥手。警车里中年警察掏出了头，对着刘尊荣笑道：“螺丝钉同学，有时间记得来联邦治安局玩啊。”话刚说出，中年警察好像意识到这句话有些不对劲，连忙：“呸！这辈子最好都别进治安局。”事情解决了，刘尊荣依旧闷闷不乐。李自在拍了拍他的肩膀，看出了刘尊荣的心中所想，他觉得他应该给刘尊荣进行心理辅导。李自在问还在为那个徐丽的说：“你怂逼叫警察这句话郁闷？”刘尊荣点了点头，没有说话。李自在继续问：“是不是内心还觉得他说的有道理？叫警察来解决就是怂逼？”刘尊荣点了点头：“为什么？”李自在问道：“我以为李哥你会直接暴打他们，或者是和他们一样，叫很多人来压场子，结果却是叫警察来把他们抓走。这件事传回学校，我感觉同学们会觉得我是怂逼。”李自在摇了摇头：“小孩子的自尊心啊，我这么做的原因你还不懂吗？”尊荣，李自在缓缓说道。刘尊荣抬起了头，看向李自在，眼中带着疑惑：“的确，你说的那两种方法，无论是一个人暴打他们几十个亿，或者是叫更多人来进行人数上的压制，我都可以做到。但是我问你，假如今天没有我的存在？”今天你会怎么做？刘尊荣低头沉思了起来。李哥，我不知道，或许我还会和以前一样被他们欺负一顿。呵呵，李自在嗤笑道：“这些归根结底不就是两个字面子吗？因为在乎面子，怕丢脸。你不想把这件事情家长老师打算自己扛着？有困难找警察这六个字，你不知道吗？明明报警就能解决的事情，你非要弄得这么麻烦。面子值几个钱？”李自在继续说。不等刘尊荣开口，他自问自答道：“面子真的一分钱都不值。”他瞟了一眼沉默的刘尊荣，字字珠玑，毫不留情地说道：“面子那是强者才需要的东西，而你只是一个连几十个人都解决不了，需要找我帮忙的一个弱者罢了。”李自在有些缅怀地说道：“我曾经去过一个非常遥远的地方。”
，初来乍到，在那里我身无分，几近饿死。在那个时候，我做过乞丐，为了一个白馒头，给人卑躬屈膝，也与恶狗抢食过剩才剩饭。就因为这样，所以我才能活着回来。如果那时候我和你一样在乎面子，早就不知道成为哪里的一具枯骨了。李自在声音平淡，诉说着自己刚入异世界的经历。你若是比对面强，你自然可以想干嘛就干嘛。可现在你却没有这个实力，明明只是一个弱者。还偏偏要因为面子这个一不值的东西来硬上送死，我只能说你是真正的蠢。刘尊荣渐渐露出挣扎之色，他动摇了。李自在知道他还没有将自己的话听进去，他决定再加一把火。至于你觉得报警后让警察叔叔来解决问题会让同学嘲笑，你真的以为你被揍后就不会吗？这时候你所谓的面子不会给你任何帮助，你那些原本嘲笑你的同学也不会同情，依然会在你背后悄咪咪的嘲笑你是个废物。那种人，你在意他们的眼光有什么用？你受伤后，真正伤心难过的只有你的亲人，你的妈妈，只有你的亲人，你的妈妈呀！这句话犹如晴天霹雳，在刘尊荣的脑海中回荡，久久不散。不管刘尊荣能不能接受，李自在直接将一剂强药一股脑的塞进了他的脑子中。如果自己都这样说了他，他还是不理解，为了一不值的面子做傻事，那么李自在只能说刘尊荣和他的缘分尽了。刘尊荣低着头，沉默不语。良久，他抬起头，此时的他，眼中属于孩子的志气少了许多。一瞬间，他好似长大了不少。他眼神明亮，眼中的苦恼之色进去。我懂了，李哥。李自在欣慰的笑了。位于第七辖区的军方专用医院，一间独立病房中，林尚峰百无聊赖的躺在病床上，已经躺了好一段时间。他自我感觉身体的伤势早已经好了，可是医生却说还需要再留院观察几天，给出的理由就是刚刚做完手术需要休养一段时间。想到手术的原因，林尚峰就一整无语。竟然是医生检查出来，他体内的肠子摆放的位置不对，而且还打结了，需要给他手术纠正。早知道那时候，就不一股脑的把肠子塞回去了。肚子上白白挨了一刀，血亏。林尚峰抚摸着他肚子上的那一道疤，此时只剩下一道淡淡的痕迹了。这休养的日子什么时候才是个头啊？林尚峰有气无力的道。他怀念起平时和队友锻炼挥洒汗水的时光了。可是，在医院里有医生看着，这不能做，那不能做，可有什么办法呢？在医院这一亩三分地，就是天王老子来了。那都得听医生的，我要出院啊！林尚峰呐喊道。这时，房间门把手被扭动，门开了，一个护士带着朱香与胡坚白走了进来。见到来人，林尚峰笑道：“小香香，你终于是舍得来看我了呀！”朱香做事欲呕，别恶心我，说人话。你男友，我受了这么重的伤，还不来照顾照顾我？林尚峰啧啧道：“真是太绝情了。”朱香冷冷的道：“照顾就免了，等你哪天不行了，我送你提前走。”这时，胡坚白咳嗽了一声：“你们俩小情侣，别斗嘴了。”说正事，两人话题一停，朱香说道：“今天我们是来接你出院的，有任务需要你的协助。”出院，林尚峰感觉浑身都充满了力量，真的，终于他们可以出院了。在这破医院，我特么待够了。这时，林尚峰感觉浑身一愣，护士那冷冷的目光扫了过来，糟了，太激动了，忘记还有别人在。林尚峰尴尬的解释道：“口误，口误。”护士冷哼了，这才收回了目光。不过，护士脑内已经牢牢的记住了林尚峰这个人。等以后有机会，他再来医院做客，铁定找那些年轻的、刚刚来实习的年轻人给他治疗。走吧，还愣着干什么？林尚峰双手一拍，直直的就从床上跳了下来，迫不及待的就出了病房。办完了手续，走出了医院大门的那一刻，他深深的吸了一口气，这就是自由的味道啊！胡坚白开着一辆并不显眼的车停在了他的面前，林尚峰轻车熟路的钻了进去，从车门夹缝中摸出一根烟点上抽了一口，他有些享受。这时候他才问道：“对了。”叫我去做啥任务啊？你在上次的任务报告中提到了你自己突破到了超凡境界。我们这次的主要任务就是测试你现在的力量强度。朱香坐在副驾驶座说道：“作为蓝星守卫，掌握超凡伟力的人类，目前整个东部联邦中的高层基本上都知道了你的存在。有了你的第一个突破作为引子，或许我们将来蓝星的力量体系不单单是科技，还会有强大的个体超凡出现掌控战场。世界要变了呀，变得和以前不同了。”胡坚白说道。林尚峰笑道：“世界从李先生回来的那一刻，不就已经变了吗？”胡坚白一愣，也对，在那一刻，我们的世界观就已经完全的崩塌了。汽车弯弯绕绕，逐渐驶进郊区的一所不为人知的研究所中。林尚峰换好了一套作战服装，独自站在了一间训练室当中。朱香和胡坚白抱着手臂站在一旁，他们旁边还有一个穿着白大褂的苍老科学家。白教授说道：“林特工，接下来我们先测试你的力量，请你到你面前的机器下站好，我会逐渐增加机器的重量，直到你坚持不住。”林尚峰点了点头，走进了机器下，双手往上一顶：“开始吧。”白教授，白教授按下了一颗按钮。首先是一百千克，撑不住和我说。机器突然启动下压，并且机器头顶的显示屏中一个大大的一百千克标志出现。
。林尚峰略微使劲，轻松的抗住了这份力量。白教授见到林尚峰面色轻松，停顿了一会，又按了一次按钮。接下来是1 5 0 kg， 机器轰轰作响，加大压力朝下压去。林尚峰依旧轻松的抗住了。接下来是200千克， 2 5 0千克， 3 0 0千克，逐渐的加压，重量很快达到了 1,000 千克。此时，林尚峰脸色略微凝重。妖马合一，全身的肌肉上青筋暴起，硬生生的抗住了这份能压扁人的重量。虽然知道林尚峰成为了超凡，但是如今真正见到了他的怪力，朱香与胡坚白还是十分吃惊。已经一吨的力量了呀，他竟然还能坚持。他脸色已经涨红，不过依然咬牙道：“白教授，继续加压，我能感觉得到，这不是我的极限。”白教授神色严肃，接下来我会十千克的加，坚持不住赶紧说：“来吧！”林尚峰嘶吼一声。最终到机器头顶显示屏中的数字达到了 1,260 千克的时候，林尚峰赶忙叫道：“我不行了，白教授！”白教授赶忙按了红色急停按钮，机器上传来的距离瞬间消失。走出机器中，林尚峰已经是汗流浃背了，有些脱力。胡坚白想要上来搀扶，不过林尚峰摆了摆手，随手坐倒在了地上。“谢谢，我休息一下就行了。”一瓶水被抛了过来，滚到了林尚峰脚下。朱香淡淡的说道：“快喝吧，最新的能量饮料在外面可没机会喝到。”林尚峰嘿嘿一笑，毫不客气的就打开，吨吨吨的喝了起来。见到林尚峰如此劳累，白教授建议道：“要不明天再测试下一下？”“不用。”将空水瓶丢到一旁，林尚峰感觉到好了一点，给我一个小时的休息时间吧。成为超凡之后，我的恢复能力也有了巨大的加强。白教授没有反对，他也迫不及待的想看看林尚峰的全部身体素质到底有多强大。正如林尚峰说的那样，仅仅一个小时的时间，他就从脱离状态完全的恢复过来。他精神饱满的说道：“白教授可以开始下一项了。”白教授点了点头。接下来我们测试冲刺速度，整整一系列的测试进行了十几个小时，机器一台接一台的替换着，周围堆满了被打碎的巨石、被打凹了的钢板。测完之后，白教授拿着林尚峰的身体素质表惊叹：“真是太强了，身体综合素质比超过了目前已知人类极限的十几倍，不借助外力，仅仅依靠人体就能爆发出来如此恐怖的力量，这就是超凡吗？”一天下来的高强度负荷，就算是已经超凡的林尚峰也真的有些劳累了，他有些疲惫。白教授都测试完了吗？白教授看了看林尚峰的这副精神状态，基本上都测试完了，还差最后一项，就明天测试吧。林尚峰也没有拒绝，目送着林尚峰三人离开，白教授收回了目光。他们今天的任务完成了，可他还需要将这些数据记录上传，已经汇报给更上层。去自在茶馆吧。出了实验室，林尚峰想了想，对着开车的胡坚白说道：“今天我带你们去喝一喝李老板的草茶。”那可是上等的美味，茶有什么好喝的？胡坚白不屑地说道：“今天你刚出院，我给你接风洗尘，五星级酒店了解一下。”林尚峰，我能成为超凡和李老板的草茶，可脱不了关系。他的草茶可是蕴含着极多灵气的。话音落下，车内响起了电子机器人的声音：“缺德地图为您导航，自在茶馆。”前方直走五百右转。胡坚白转过头来，面色严肃地说道：“其实我觉得喝茶也挺不错的。”朱香在一旁也附和道：“我也是这么觉得的。”林尚峰。昨天多谢你帮我看店了，林尚奇笑道：“别跟我这么客气，李老板，你真想感谢我，今天就多卖我一壶草茶就行了。这玩意我百喝不厌。”行啊，今天再送你一壶李自在。笑着回道。林尚奇面色一喜，今天可以双倍的快乐了。咦，尚奇，你也在啊？林尚峰三人走进来，发现自己的弟弟早就在茶馆泡着了，并且一脸二傻子的笑容。啥是这么开心啊？说出来跟老哥我分享分享。哟，老哥你咋来了？出院了？林尚奇一惊问道。他脸色有阴转晴，糟了，我哥也来了。今天双倍的快乐，怕是莫得了。听你口气，是想让我多住几天啊？林尚峰想到了自己那被林尚奇夺走的可怜的灵茶，顿时拳头握得嘎吱作响。哪儿的话，老哥，你今天出院，我高兴还来不及呢。走着，老弟，我带你去接风洗尘。林尚奇感受到了挨揍的气息，连忙说道。四个人总共五壶茶杯端了出来。李子在小声的嘟囔道：“累死我了，你们几个都有我平时一天的工作量了。”林尚峰三人算是蓝星上最早接触李自在的一批人，不过那天李自在和联邦高层交谈过后，他们虽然也负责着李自在这一块，但大多数事情都是林尚峰在独自处理，所以眼下也是第一次来到茶馆，朝着李自在略微拘束的道了谢，嗅着草茶传来的清香，喉咙已经不争气的滚动了起来。林尚峰看着自己弟弟面前的两壶茶，有些惊讶，什么情况啊，老弟，你怎么有两壶？林尚奇讪笑道，这李老板请的，真羡慕哟。林尚峰眼神死死地盯着其中一壶，可惜啊，我的灵茶前段时间因为一场意外没了，什么时候我也能一天喝个两壶？林尚奇假装听不懂林尚峰的意思，陪笑着，有机会的以后肯定有机会的。林尚奇拿了一壶，准备倒一杯，忽的林尚峰的大手伸了过来，按住了他。
：“哎，老弟，我跟你说，先别着急喝茶。”林尚峰道：“这段时间你给我锻炼努力身体，力量又有所突破。你看。”林尚峰不知怎么的，从口袋里拿出了个实打实的铁球，他一只手抓着，接着他面容极度狰狞，五指在铁球上用力。下一刻，他放开了手，将铁球放在桌子上，展示在林尚奇的面前。林尚奇定睛一看，四，这样一个铁球竟然被林尚峰按出了五个拇指印子，怎么样？你够我厉害不？林尚峰大笑道：“林尚奇扯出了一个难看的笑容，厉害厉害。”林尚峰笑得更豪迈了：“不是我跟你吹牛逼，现在我的力量捏爆你的头，就和捏爆西瓜一样简。”林尚峰好似意识到自己说错话了，连忙改口：“啊，不是我没有这个意思，我就是打个比方。”他再次改口：“啊，不是我又说错了，我只是单纯给你看看我现在的力量而已，我怎么可能来捏爆你的头呢？毕竟我们是亲兄弟啊，你说是吧？”在“亲兄弟”三个字上，林尚峰加重了声音。林尚奇一瞬间感觉到有些头皮发麻。头骨上也莫名的出现了幻痛，他露出了一个比哭还难看的笑容。老哥，看你这段时间住院，肯定累了吧？我这里多了一壶草茶，今天就给你喝吧，也好补补肾。他十分不情愿的将一壶草茶推到了林尚峰的面前。林尚峰这时候露出了一个笑容，推辞道：“这不好意思吧？不好意思，你还威胁我？”林尚奇心中暗骂，表面上还是笑容满面，这是我这个当弟弟的应该的。又推辞了一番，最后林尚峰终于是勉为其难的收下了草茶。既然你都这么诚心了。我再不接受，那就是老哥我不识抬举了。林尚奇想把他的祖宗十八代骂个遍，但是转念一想，他的祖宗十八代好像就是自己的祖宗十八代，退而求其次。林尚奇将他的全身上下从头到脚暗骂了一个遍。一旁的李子在惊呆了呀，连短视频都没有继续刷下去，怎么会有这么犯贱的人啊？平时在我面前不是挺正经的吗？李子在暗道人不可貌相。林尚奇看着自己身前仅剩的一壶草茶，还有林尚峰面前的两壶草茶，以及林尚峰那享受的表情。这一瞬间，他感觉手中草茶都不香了。你咋不喝呀？你要是没胃口的话，你这壶我也帮你解决了吧。林尚峰见到林尚奇呆呆的坐着，还不喝茶，开口道：“呵，怎么不喝？”林尚奇直接连茶杯都不要了，提起茶壶，对着茶壶嘴就咕咚咕咚的灌了下去。哥，林尚奇打了个饱嗝。坐在一旁没有发声的朱香二人比林尚奇更快，茶壶中早就已经空空如也。林尚峰拿起了第二壶，一时间三双锐利的目光看了过来。林尚峰选择无视。我，林尚峰，莫得感情的喝茶机器，他继续自顾自的倒着茶。这时朱香开口了，他朝着旁边的胡坚白随意的说道：“对了，老胡，你听说了吗？前段时间张博士又研制出了一种新型的毒药，无色无味，几毫克下去就是头牛也能给他干翻。有机会我去问张博士要一些来。”说完后，他不着痕迹的瞟了一眼林尚峰，要一些来试试毒性。林尚峰身体一僵，那玩意我知道，可是个好东西，不需要伤口，直接撒到皮肤上就能中毒。胡坚白加了一句：“朱姐，那东西这么厉害啊？对某些捏爆人头跟捏西瓜一样轻松的人有没有效果呀、啊？”林尚奇阴阳怪气的说道：“嗨！”林尚峰连忙打断了几人的谈话，他感觉他们继续说下去，自己的处境就越来越危险了。我这里还有一壶多余的茶水，你们要不要？三人顿时换了一副脸色，这怎么好意思呢？结果这仨拿的一个比一个快。林尚奇仗着距离优势，先倒满了一杯，接着又被朱香给拿到了手，最后才是胡坚白。可惜茶壶到了胡坚白手上。就是他把最后一滴水都榨干了，也只是倒满了一半，有总比没有好吧？他自我安慰道。作为目睹了全过程的李自在，呆呆的坐在蓝椅上，手中的手机已经滑落到了大腿上，可是他丝毫不觉。最终他吐出了两个字：精彩。喝完了茶，四人的矛盾点没了，又恢复了原来的融洽关系。茶馆门口，一个暂停营业的标识挂了起来，一个又一个的外卖小哥从茶馆进进出出。奥龙、鲍鱼、帝王蟹，许许多多的美食被端了进来，摆满了四张小桌。这些菜都是林尚奇定的，为他哥哥接风洗尘。原本他们是打算喝了茶再去吃晚饭的，走之前顺道问了一下李自在去不去。李自在则表示不介意他们直接在这里点外卖。于是就有了上面的这一幕。最主要的是李自在也有些馋嘴了，于是非常配合的还把暂停营业的表示给挂了起来。什么味道？好香啊，李哥！刘尊荣背着抽着鼻子走了进来，李自在徒手拍开了一个帝王蟹的蟹腿，塞入嘴中，含糊不清的说道：“尊荣，来的正吉时，有人请客。”你在上次的任务报告中提到了，你自己突破到了超凡境界。我们这次的主要任务就是测试你现在的力量强度。周香坐在副驾驶座说道：“作为蓝星守卫，掌握超凡伟力的人类，目前整个东部联邦中的高层基本上都知道了你的存在。有了你的第一个突破作为影子，或许我们将来蓝星的力量体系不单单是科技，还会有强大的个体超凡出现掌控战场。世界要变了呀，变得和以前不同了。”胡坚白说道。林尚峰笑道：“世界从李先生回来的那一刻，不就已经变了吗？”胡坚白一愣。也对，在那一刻，我们的世界观
就已经完全的崩塌了。汽车弯弯绕绕，逐渐驶进郊区的一所不为人知的研究所中。林尚峰换好了一套作战服装，独自站在了一间训练室当中。朱香和胡坚白抱着手臂站在一旁，他们旁边还有一个穿着白大褂的苍老科学家。白教授说道：“林特工，接下来我们先测试你的力量，请你到你面前的机器下站好，我会逐渐增加机器的重量，直到你坚持不住。”林尚峰点了点头，走进了机器下，双手往上一顶，开始吧，白教授。白教授按下了一颗按钮，首先是一百千克，撑不住和我说。机器突然启动下压，并且机器头顶的显示屏中一个大大的一百千克标志出现。林尚峰略微使劲轻松的抗住了这份力量。白教授见到林尚峰面色轻松，停顿了一会，又按了一次按钮。接下来是幺五零 kg， 机器轰轰作响，加大压力朝下压去。林尚峰依旧轻松的抗住了。接下来是二百千克，二百五十千克。三百千克，逐渐的加压，重量很快达到了一千千克。此时，林尚峰脸色略微凝重，腰马和一全身的肌肉上青筋暴起，硬生生的抗住了这份能压扁人的重量。虽然知道林尚峰成为了超凡，但是如今真正见到了他的怪力朱香与胡坚白，还是十分吃惊。已经一吨的力量了呀，他竟然还能坚持。他脸色已经涨红，不过依然咬牙道：“白教授，继续加压，我能感觉得到，这不是我的极限。”白教授神色严肃，接下来我会十千克的加。坚持不住，赶紧说，来吧！林尚峰嘶吼一声，最终到机器头顶显示屏中的数字达到了一千二百六十千克的时候，林尚峰赶忙叫道：“我不行了，白教授！”白教授赶忙按了红色急停按钮，机器上传来的距离瞬间消失。走出机器中，林尚峰已经是汗流浃背了，有些脱力。胡坚白想要上来搀扶，不过林尚峰摆了摆手，随手坐倒在了地上：“谢谢，我休息一下就行了。”一瓶水被抛了过来，滚到了林尚峰脚下。朱香淡淡的说道。快喝吧，最新的能量饮料在外面可没机会喝到。林尚峰嘿嘿一笑，毫不客气的就打开吨吨吨的喝了起来。见到林尚峰如此劳累，白教授建议道：“要不明天再测试下一项？”“不用。”将空水瓶丢到一旁，林尚峰感觉到好了一点，给我一个小时的休息时间吧。成为超凡之后，我的恢复能力也有了巨大的加强。白教授没有反对，他也迫不及待的想看看林尚峰的全部身体素质到底有多强大。正如林尚峰说的那样，仅仅一个小时的时间。他就从脱离状态完全的恢复过来，他精神饱满的说道：“白教授，可以开始下一项了。”白教授点了点头。接下来我们测试冲刺速度，整整一系列的测试进行了十几个小时，机器一台接一台的替换着，周围堆满了被打碎的巨石、被打凹了的钢板。测完之后，白教授拿着林尚峰的身体素质表惊叹：“真是太强了，身体综合素质比超过了目前已知人类极限的十几倍，不借助外力，仅仅依靠人体就能爆发出来如此恐怖的力量。”这就是超凡吗？一天下来的高强度负荷，就算是已经超凡的林尚峰，也真的有些劳累了。他有些疲惫。白教授，都测试完了吗？白教授看了看林尚峰的这副精神状态，基本上都测试完了，还差最后一项，就明天测试吧。林尚峰也没有拒绝，目送着林尚峰三人离开，白教授收回了目光。他们今天的任务完成了，可他还需要将这些数据记录上传，已经汇报给更上层，去自在茶馆吧。出了实验室，林尚峰想了想，对着开车的胡坚白说道：“今天。”我带你们去喝一喝李老板的草茶，那可是上等的美味。茶有什么好喝的？胡坚白不屑的说道：“今天你刚出院，我给你接风洗尘，五星级酒店了解一下。”林尚峰，我能成为超凡和李老板的草茶，可脱不了关系。他的草茶可是蕴含着极多灵气的。话音落下，车内响起了电子机器人的声音：“缺的地图为您导航，自在茶馆。”前方直走五百右转。胡坚白转过头来，面色严肃的说道：“其实我觉得喝茶也挺不错的。”朱香在一旁也附和道。我也是这么觉得的，林尚峰，昨天多谢你帮我看店了。林尚奇笑道：“别跟我这么客气，李老板，你真想感谢我，今天就多卖我一壶草茶就行了。这玩意我百喝不厌。”行啊，今天再送你一壶礼，自在笑着回道。林尚奇面色一喜，今天可以双倍的快乐了。咦，尚奇，你也在啊？林尚峰三人走进来，发现自己的弟弟早就在茶馆泡着了，并且一脸二傻子的笑容。啥是这么开心啊？说出来跟老哥我分享分享。哟，老哥你咋来了？出院了，林尚奇一惊问道，他脸色有阴转晴。糟了，我哥也来了，今天双倍的快乐，怕是莫得了。听你口气是想让我多住几天啊？林尚峰想到了自己那被林尚奇夺走的可怜的林茶，顿时拳头握得嘎吱作响。哪儿的话，老哥你今天出院，我高兴还来不及呢。走着，老弟我带你去接风洗尘。林尚奇感受到了挨揍的气息，连忙说道。战斗室中，无数的监控探头被启动。记录着蓝星上首次科技造物与个体超凡的战斗。白教授带着朱香二人走进了一间监控室，映入眼帘的是无数的显示器与工作台上的复杂按钮。
。走到麦克风前，他对着静静的站在战斗室中的两人说道：“两位，监控设备已经全部开启了，现在可以开始了。”随着白教授的话音落下，雷武身上传来机械运转声，镶嵌在身上的机械设备中的数十个微小电动机瞬间高速运转了起来。“我来了，小心了！”他整个人化为了一道残影，消失在原地。“好快！”林尚峰面色凝重，下一刻感觉到一丝丝危险从身旁传来。他急速的往另外一边腾挪了一小段距离，只见雷武的手刀在林尚峰刚刚停顿的位置劈下，好险！林尚峰暗道一声，若是被这一击打实了自己的右手，怕是就得被当场卸下。个体超凡，名不虚传。雷武赞叹了一句，若是换成普通特种兵的话，仅仅一招他就能制服对手。话说着，手上依旧不停般的攻击接踵而至，一时间竟然打得林尚峰仅能勉强招架，手肘抬起，林尚峰又抗下了雷武的树劈。林尚峰被这股巨力震得退后了几步，甩了甩略微发麻的手臂。他发现自己的肉体强度、速度等等，竟然都比雷武慢上许多。不行，这样下去我必败无疑。我得找机会还击。果不其然，雷武不打算给他喘息的机会。他又是按照之前那番打法，直接欺身而上，试图对林尚峰发出猛烈攻击。又是一番激战，雷武基本上已经大概摸清了林尚峰的实力。他右臂中电动机疯狂运转，带起了强劲的机械力，直刺林尚峰的胸膛。他打算结束掉这场测试，回去写战斗报告。面对着这比之前任何一击都要强劲的攻击，林尚峰微变露出凝重之色。危机之下，他开始沟通起自他超凡以来就一直凝聚在他丹田的那股灵气。一股脑的他直接抽干了体内的所有灵气，将之灌注到右拳之上。他的右拳上覆盖了一层薄薄的、点肉眼可见的白光。朝着雷武猛地甩去这一拳，他拳头上覆盖的微白灵力脱手的那一刻，顿时变得狂暴无比，极具破坏力。霎时间，他的脸色就苍白了起来。破天荒的，一直掌控着这场战斗节奏的雷武，竟然在林尚峰的这一拳下感受到了一丝丝的威胁。砰！铁拳与肉拳的碰撞声响彻了整个战斗室，战斗室地上铺着的钢板竟然直接被这拳劲所造成的余波给炸了开来，露出了更深的水泥石砖。监控室中，三人都瞪大了眼睛，看着这一击所造成的恐怖破坏力。这可是十厘米厚的钢板啊！就连炸弹都需要不小当量才能炸开的钢板，竟然仅仅是一个对拳就炸开了。他们接着望去。想要看清楚刚刚那一击究竟是谁获胜了，林尚峰自那一拳打出之后，已经瘫软在了地上。而另一方雷武，只见他站在原地，依旧保持着出拳的姿势。只是出拳的那只机械手，此刻竟然直至小臂处被完全的毁灭，不分零件散落在了地上，断臂之处露出了其中红绿分明的电源线路。不过这场的胜负已经很明显了，林尚峰完全脱力，雷武则是只损失了一只机械臂。雷武脸色不变，他说道：“是我小看了你。”他走到林尚峰身前，伸出了另外一只手臂，拉起了他。借着力，林尚峰站了起来。他苦笑道：“是我输了。如果放在战场上，这一击之后，你完全可以杀死我。虽然认输，但是他并不气馁。这一场战斗，林尚峰也收益良多，看出了双方体系的优缺点。他身为个体超凡，现在虽然没有雷武强大，但是随着时间的推移，自己体内积蓄更浓郁的灵力，亦或者突破到下一阶段后，雷武必然不是自己的对手。而雷武这种半机械人战士，则是可以速成。”只要资金材料足够，不需要修炼，一场改造手术就能造就一位雷武这样的战士。可缺点就是半机械人的上限就在哪里了，不像他这种超凡者可以修炼逐渐增强。半机械人如果想要再度变强，唯一的变法就是更换更好的机械设备，除此之外别无他法，别无他法。综合来说便是，超凡测需要时间修炼，但上限极高；科技测则是速成，但上限极低，乃至已经固定死。只有随着科技发展研究，他们才能变得更强。战斗室的门打开了。白教授带着朱香两人大步走了进来，三人近距离的看着被破坏的一团糟的训练室，眼中的震惊之色更浓。白教授脸上带着惊喜，没想到你竟然能伤到雷武。原本按照你昨天所测试的各方面素质来推断，你应该完全不是他的对手的。你最后的那一拳上带着的白光是什么？白教授问道。林尚峰接过朱香递来的能量饮料，一饮而下，脸色略微好看了一点。按照李先生的话来讲，那是灵力，灵力就是我们超凡者的力量来源。林尚峰说道。刚刚那一拳，我将体内的所有灵力给牵引到了右拳之上，所以才能打出那恐怖的一拳。而那一拳之后，我灵力用尽，所以才会直接脱力。那一拳的确强大。雷武点头。我的机械臂在一瞬间就被彻底打炸。如果那一拳打的不是我的手，而是脑袋，我可能直接就死了。他甩了甩右手空空如也的小臂。林尚峰面色尴尬，没想到用力过猛，直接把人家手打没了。你没事吧？雷武摇了摇头，没事，回去换一只手臂就行了。换。林尚峰又发现了半机械人的一个好处，只要不是直接死亡，那么就可以直接替换新的机械。雷武捡起了地上的机械碎片，既然没事，那我就走了。战斗报告我随后会发过来。白教授今天收集到了许多有用的信息，显得十分开心。你们的任务完成了。
接下来我还需要分析你们这场战斗的数据，如果没事的话，我就不留你们了。等等，林尚峰叫住了他。白教授，昨天我与李先生见了一面，请他为我们蓝星超凡者评定等级划分。这些内容我告诉你，你到时候一并提交吧。白教授听到是李自在所说的等级划分，脚步连忙一顿，连忙问道：“如何评定？”关掉了电脑，莫汉咕咚咕咚咕咚灌了一大口水下去。刚刚的那场议会谈得他心力憔悴，因为会议中所谈论的事情大多都是发生在他的辖区里的。所以基本上都是他在发言，其他八人则是静静旁听就行，只需要偶尔插话。随意的抓了抓头，只见手掌中又有几根黑头发，安静的摆放着。莫汉脸色一黑，嘀咕道：“最近劳累过度，又掉头发了，看样子还得找时间去李先生那里喝茶，差点把这事给忘了。”莫汉想起了什么，拿出了手机，朝着林尚峰拨打去：“我这是当局长了。”林尚峰呆若木鸡的坐在家里沙发上，将手机随手塞回了口袋。他此刻还不敢相信这是真的。就在刚刚，林尚峰接到了莫汉打来的电话，电话的内容差不多就是联邦成立了一个超凡调查局，现在缺一个局长，让他来当，需要他去当第七辖区超凡调查局的局长。超凡调查局啊，一听名字，林尚峰就知道成立这个组织是用来干嘛的，明显就是为了应对灵气复苏而成立的管理超凡的事件组织。而且莫汉还亲口说了关于超凡局局长的众多权限，调动军队，办案期间任何单位都需要无条件配合超凡局。以及大量的经费，等等等等，在林尚峰的认知当中，自联邦成立以来，还没有掌握这么大权力的组织出现过，而如今他就出现了，而且自己还是局长。林尚峰露出了惊喜的神色，虽然他不强行追求权力，但是上头非要送他这样一个机会，他也不可能推出去。我出去一趟，晚饭别做。我的林尚峰对着房间里喊了一声，林尚奇躺在床上，有气无力的嗯了一声。听到关门声，林尚奇松了一口气，好家伙，终于走了。四。他摸着有些乌青的眼眶，今天早晨林尚峰发了疯一样，六点就把他拉起来晨练。晨练完之后，他本以为可以休息了，结果林尚峰又一脸狰狞地说要教他一点防身术，然后他的眼眶就青了。对于此事，林尚峰向他表达了深深的歉意，是他下手重了，一时间没收回手。只是不知怎么的，林尚奇总感觉自己哥哥道歉的时候，看着自己乌青的眼睛，眼中有一抹不加掩饰的快意。林尚奇严重怀疑是上次自己在茶馆里当阴阳人所造成的后果。林尚奇报复来着。一定是这样，没跑了。林尚奇内心如是想到，他打了个电话给自己的狐朋狗友：“喂，家茂，赶紧给我送点药来，我眼睛被我哥打青了。”晚上的聚会，推掉推掉，你们自己去玩吧，就说我有事来不了了。今天是双休日，自在茶馆里，刘尊荣作业早就做完了。他此刻十分的兴奋，因为他的妈妈早上带他去买了一台智能手机。虽然他偶尔会玩下妈妈的手机，但这是刘尊荣的第一台属于自己的智能手机。他双手小心翼翼地抓着手机，点进了一个叫做“毕卡比里”的软件。他在学校里看到自己的许多同学都在玩，甚至他们班的班长李洪谦偶尔下课的时候也会在这个软件上看视频。他注册了一个账号，到了填 ID 的那一栏，他停了下来。我应该取个什么样的 ID 呢？刘尊荣暗暗思考，思考了一会，想不出的所以然。他走到了李自在面前，李自在还像往日一样，有事没事刷短视频，十分的闲鱼。感觉到外面的日光被挡住，李自在抬眼一看，尊荣啊。有什么事吗？刘尊荣将手机递了过来。李哥，我在毕卡比里里注册了个号，想不出什么好的名字，要不你给我取一个呗？刘尊荣露出了一个憨憨的笑容。取 ID 啊？李自在来了精神，这个我在行啊。不是李哥，我跟你吹牛逼，我现在刷短视频用的 ID 就非常的掉炸天。但凡见过我 ID 的人都说我掉，这么掉？刘尊荣十分震惊，我能骗你不成？李自在狂傲的笑着。那李哥，你赶紧给我想个好听的 ID 呗。好，等我想想。李自在暂停了短视频，低头沉思了一会，他忽的眼睛一亮，有了。刘尊荣顿时露出了期待的目光，就叫爷奥撇奈我何怎么样？李自在十分自信的说道：“如果不喜欢，我这里还有个名字，就叫爷怒点龙霸天。”呃，这两个名字是不是太嚣张了？刘尊荣脸色一黑，我怕说出这个 ID， 到时候被人毒打。要不换一个？刘尊荣试探的问道。不喜欢啊？行，我换一个，给你来点意的。李自在毫不在意的说道：“一点的名字，我喜欢。”刘尊荣说道，他又思考了一会，李自在的眼睛再次一亮，有了，就叫浅唱你得爱，或者戴上墨镜隔绝悲伤。你若暗号火骈石英天，我的信伤你不懂。一个个藏爱家族风格的 ID 从李自在的口中说出，李自在够意了吧？他再次滔滔不绝的讲了起来。刘尊荣，刘尊荣听得脸皮直抽抽，他的脸色以肉眼可见的速度黑了下来，直到成为了煤炭的颜色。他小声的打断了李自在，要不李哥这起名就算了。我自己去想，李自在脸色一变，你是不是不相信我的取网名水平？
在这个世界上取名水平，我认第二，没人敢认第一。”刘尊荣赶忙说道：“不是，我不是这个意思。您老的取名水平我已经知道了，乃是世上巅峰造极的水准。可能是我现在才学书浅，难以理解您老的取名水准。或许再让我学习几年，才能窥透一二。所以，要不名字还是我自己取吧。”李自在停下了话，被刘尊荣夸得很是受用。有道理，是你才学书浅了。刘尊荣走到一半，突然想到了什么。对了，李哥，你的网名是什么？李自在举起了手机，沉默的大调：“够不够霸气？”刘尊荣，看来我找你给我取网名就是个错误。他嘴里小声嘀咕：“怕不是取名比你厉害的人都被你打死了？”你说什么？李自在耳朵一动，眉毛一竖，从蓝椅上坐了起来。卧槽，这都能听到！刘尊荣顿时一惊，脖子一缩，连忙讪笑道。没什么，没什么，李哥，你听错了。他赶忙跑出了茶馆，回到自己妈妈的衣服店里，他感觉到了一股杀气。李自在冷哼一声，又是一个不懂得我取名水准的年轻人。作为成年人，我不跟小孩子计较。孙秋芳的衣服店中，因为是双休日的缘故，许许多多的家长都带着自己的孩子出来买衣服，这使得孙秋芳十分忙碌。不过虽然忙碌，但是眼中的开心之色却是愈发浓郁。如此多的客人，就算只有一小部分的人买，那么也将会是一笔不小的收入。刘尊龙从自在茶馆中跑了回来，看着忙碌的妈妈，自知没有地方需要自己帮助，也不去给她添乱，自顾自的就端着个小板凳坐在角落，拿出手机，手机之中依然是取 ID 的那一栏。我该起个什么样的 ID 呢？刘尊龙静静的沉思了起来，无数的字在他的脑海中游荡，组合拼凑成一个个 ID。忽的，他的大脑中一道灵光闪现，顺着灵光，他的大脑中缓缓的出现了一个个的 ID。也要撇奈我何？戴上墨镜，隔绝悲伤。你若暗号火，偏食阴天。我的信伤你不懂，死！刘尊龙顿时脸色大变，接着一股恶寒出现在他心头。卧槽！我脑子里怎么会跳出这几个名字？莫不是我刚刚被李哥洗脑了？刘尊龙连忙放下手机，跑进了卫生间，打开水龙头，哗哗哗，他用手接了一些冷水，打在了自己的脸庞之下。呼，在冷水的洗刷之下，刘尊龙脑内的奇怪想法渐渐被排除。这时，卫生间的门传来了敲门声，咚咚咚，门外传来了孙秋芳有些担忧的声音。尊龙，你怎么了？别吓妈妈呀！刚刚和客人聊价格的孙秋芳见到了突然暴起冲向卫生间的刘尊龙，着实吓了一跳，向着客人打了个抱歉，连忙过来查看情况。刘尊龙拿着纸巾将脸庞上的水渍擦干，他赶忙打开了卫生间的门，回道：“没事没事。”盯着卫生间里的刘尊龙看了一眼，发现他面色平淡，没有什么过激的情况。孙秋芳松了一口气，刚刚他可真是吓坏了。这一下，孙秋芳顿时换了个脸色，骂道：“你这个死孩子，老娘我心脏没这么好，下次别这么吓我。”说罢。抬手就给了刘尊龙一个脑瓜崩，虽然刘尊龙并没有太疼，不过为了母亲的权威，他还是假装痛苦的捂着脑袋叫道：“妈，我错了，下次再也不敢了，下次再吓妈，零花钱减半。”孙秋芳拿出来零花钱的事情威胁道：“妈那里还有客人要照顾，你自己安稳点。”孙秋芳也不再管他，招呼自己的客人去了。刘尊龙思考了良久，最终还是没有想出一个自己喜爱的名字。刘尊龙叹了一口气：“算了算了，既然想不出，那我就不想了。”他当下心一横，在 ID 那一个栏目中打出了三个字：“刘尊龙。”没错，思考了半天的刘师傅还是没有决断，最终还是决定使用自己的真名作为在 B 卡哔哩上的 ID。他十分激动地进入了软件客户端主界面，许许多多的视频内容出现在他的手机屏幕中。将 B 卡哔哩最小化，刘尊龙打开了企鹅通讯，在企鹅通讯上迅速地找到了班长李洪谦的头像。刘尊龙发消息问道：“在吗，班长？”在聊天界面等了几分钟，李洪谦没有回复。班长应该还在写作业吧？刘尊龙如此想着，这么想着，他也不选择傻乎乎的等待，而是继续发消息。班长，我注册了个 B 卡哔哩的账号，你账号名字叫什么呀？我给你点个关注吧。发完了这话，他退出了企鹅通讯，带着许多的好奇，开始摸索着 B 卡哔哩。要说 B 卡哔哩这软件，其实他老早就看到自己的很多同学都在玩，上课玩的，还是下课玩的都有，还有的则是上下课都玩的。刘尊龙偶尔闲暇之余，也会凑过去看看。点击了一下左上角自己的头像，刘尊龙很清楚的看到了自己 B 卡哔哩目前的等级 V 零。刘尊龙有些疑惑，我怎么只有零级啊？按照常理来说，不应该刚开始自己就是一级的吗？刘尊龙暗自想到。算了，到时候再去问问同学吧，反正我对这个等级不在意。他轻车熟路的点进了鬼畜区频道，搜索了一个叫做“男孩为何穿 JK” 的 UP 的主页中，在同学的手机上，他看到过这个 UP 主的很多鬼畜视频，每一个视频都差点让他笑翻在当场。于是他就记住了这个 UP 主的名字。如今注册完账号之后，第一件事情就是找到这个 UP 主，并且关注，随意的点开了几个已经看过的鬼畜视频，一大波弹幕直接袭来，将视频内容都挡得无法看见。刘尊龙皱了皱眉，这些字幕好讨厌，我记得可以关的吧？摸索了好一会，他
他才是找到了弹幕开关键，将弹幕给关闭了。看着清澈的屏幕，刘尊龙感觉舒适了不少。他缓缓吐出一口闷气，终于是可以安心的看视频了。这边，孙秋芳正在跟顾客谈论着价格。老板，这衣服便宜点呗，二百着实有点贵了呀。孙秋芳叹了口气，不贵了，不贵了。我这衣服进价就得一百五十，孙秋芳面色看上去有些为难。要不这样，我少赚点，收您个一百八十。这边砍价砍得正火热，一阵不合时宜的笑声传了过来。哈，哈哈，哈哈！孙秋芳和顾客的砍价声一顿看了过去，只见到笑得上气不接下气的刘尊龙，孙秋芳顿时满头黑线，感觉到有些丢人。嗨嗨，他干咳了一声，示意刘尊龙注意点形象，还有顾客在呢。哈，哈哈。刘尊龙压根没听到自己老妈的咳嗽声，孙秋芳顿时感觉到自己的手有些发痒，想找点东西来释放一下。他深吸了一口气，转头对着顾客露出了笑容：“老板，您看怎么样？一百八十。”顾客对着自己的小孩问道：“你觉得怎么样？这衣服穿得舒服吗？”那个小孩沉吟了一下：“还行吧。”顾客点了点头：“真不能便宜点了吗？真不行了呀，老板。”孙秋芳苦口婆心的说道：“真的已经很便宜了。”最终，顾客思索了一番，还是买下了衣服，收了钱，将衣服包装好，送走了顾客，再配上一句“下次再来”，给你们优惠的话语。孙秋芳回过了头，对着刘尊龙露出了一个狰狞的微笑。看着鬼畜视频的刘尊龙，身体顿时一抖，接着紧了紧自己的衣服。他还没有意识到事情的严重性，改个名字哈、啊，刘尊龙改为刘尊龙。怎么说呢？本来这个角色是我心血来潮玩梗所取的名字，结果看了下大纲，发现刘尊龙这个角色以后有挺多的戏份，于是。我想想有些不妥，所以改了一下，请各位读者爸爸见谅。Ours， 哎呦，疼疼疼疼疼！小样，长本事了呀！孙秋芳一手扭着刘尊龙的耳朵，强行把他从凳子上给拉了起来，笑得很开心是吧？我错了，我错了，我再也不敢了，妈妈。刘尊龙脸色有些痛苦，赶忙求饶。孙秋芳有些生气的说道：“你刚刚这个样子，被客人看到多不好啊！一直傻笑着，不知道的人还以为我儿子是个神经病呢、啊。”孙秋芳松开了已经被他抓红的耳朵，以后别在店里犯病，要去去你李哥茶馆里犯病，耳朵得以解脱。刘尊龙赶忙拿手轻柔的搓着已经发红的耳朵，以减缓痛苦。我知道了，那我走了。刘尊龙小心翼翼的看了孙秋芳一眼，去吧去吧，别打扰老娘，我做生意。孙秋芳无奈的挥了挥手，不敢发出太大的声音，以免又被老妈带到机会骂一顿。刘尊龙轻手轻脚的走到门口，他松了一口气，安全了。孙秋芳看着刘尊龙的背影。不知怎么的，越看越是不爽。再想到了刘尊龙刚刚的所作所为，一下害自己担心，一下又在顾客面前发神经狂笑。当下一不做二不休，说道：“对了，这个月的零花钱减半。”啊，不要啊！刘尊龙的惨嚎之声响起，试图求情，可惜这惨叫之声被孙秋芳眼睛一瞪就戛然而止。他又缩了缩脑袋，赶忙跑回了李自在的店铺中。他暗自郁闷：今天我好端端的回来干嘛？啥东西没捞着，还损失了一半的零花钱。李自在笑眯眯的看着还没走，一会功夫又跑回来的身影，哟，咋地，又回来了？名字取好了吗？刘尊龙一想到自己损失的零花钱，就有些神色难过。他趴在茶桌上，精神尽头，十分萎靡的说道：“嗨，别提了，回去一趟零花钱少了一半。”李自在顿时有了一丝好奇，啥情况啊？说出来，让李哥我开心开心。刘尊龙满头黑线，够了呀，不带这么幸灾乐祸的呀。最终，刘尊龙还是慢吞吞的将刚刚发生的事情说出。李自在听完，强行面色严肃的安慰道：“没事，零花钱而已，少买几次零食就行了。”哇哈哈哈哈哈哈！最终他还是没有忍住，拍着大腿狂笑。刘尊龙，这下他更郁闷了。忽的，刘尊龙感觉到手机的震动传来，他拿出手机一看，发现李红谦已经回复他了：“是刘尊龙啊，不好意思啊，刚刚在做作业，我没有看手机，现在我作业做完才看到。我的 B 卡 B 里的叫我是只皮卡丘，你来关注我吧。”脸红表情包。刘尊龙脸上带着笑容，打字回复：“你等等，我马上就关注你。”手机已经快速的切换到了 B 卡 B 里的软件主界面，开始搜索器。我是只皮卡丘这个用户，看他的头像，还是个淡黄色头发，抱着黑色玩偶兔子的漫画小女孩。这头像真可爱。刘尊龙心头嘿嘿想到，看看他的详细资料，他 B 卡 B 里的等级竟然有五级，还有着三百多个小粉丝。点击关注，他的粉丝一栏又多了一个。刘尊龙回到企鹅通讯里说道：“班长大人。”我给你点了，李红谦消息后面还带这个可爱的表情包，谢谢你啊，刘尊龙，嘿嘿，不客气。消息短暂的停了一下，李红谦说道：“咦，刘尊龙，你 B 卡 B 里的 ID 怎么是你的真名啊？这年头谁取网名还用自己的真名啊？”隔着手机屏幕，刘尊龙的尴尬面容都无法掩盖。
。他回道：“我也想去个网名，结果没想出什么好意思的网名，我就只能用自己的名字了。这样应该没事吧？”刘尊龙被李红谦说的有些担心，以为在网上不能用自己的真名。你别担心，没事的。我只是觉得网上用真名并不好。”李红谦解释道。“哦，对了，下周我们有五天假期，班级组织的交由你来吗？”老师让我统计到时候去的人数，那班长你去吗？我当然去啊！李红谦理所当然的回道。那我也去。刘尊龙连忙应道。两人又交谈了一会，闲谈点学习上的都有。最终，李红谦说要去找老师汇报人，结束了话题。放下了手机，刘尊龙依旧沉浸在刚刚的欢快聊天中，满面笑容，完全将自己之前损失零花钱的痛给短暂忘记。咔嚓，照相声音传来，刘尊龙顺着声音看到李自在正对着自己一顿乱拍。他有些不满的道：“你拍我干嘛呢，李哥？”李自在嘿嘿笑了一声，调笑的说道：“来来来，过来看看，你刚刚笑的可真猥琐。”刘尊龙不敢相信，连忙跑过来查看。他有些疑惑：“没问题啊，挺帅的呀、啊，哪里猥琐了？你可比我还不要脸呢。”李自在十分嫌弃的说了一声。刘尊龙十分真诚的说道：“我说真的，哪里不要脸了？可去你的吧！”李自在翻了个白眼：“玩你的手机去，别来打扰我了。”得嘞。刘尊龙笑呵呵地找了张桌子，找了个舒服的姿势，继续探寻着那神秘的毕卡毕里。他十分好气地点进了李红谦的主页，竟然真的发现了李红谦以前竟然还发布过几个视频。他按着顺序挑选了一个最久远的视频点了进去。视频的内容大概是视频教导一些初中数学题的题目，不过点赞两点观看量都不太多。滑到了下面的评论区，只有稀稀散散的几个评论都是什么“姐姐讲的真棒”“姐姐讲的比我老师讲的还要清楚”之类的鼓励话语。虽然这些题目他都会，但是他依旧津津有味地听着视频中李红谦的讲解，最终还露出了如之前一般的猥琐笑容。李自在表面上在刷短视频，暗地里则是分出一丝神识，悄咪咪地躲在一旁偷窥着。到底是什么样的东西才能让刘尊龙露出如此猥琐的笑容？这一点他也挺好奇。看了一会，他内心基本上清楚是啥子情况了。他啧啧一声，开始搜索起了动物世界，接着将音量开到最大。春天到了，又到了动物们交配的季节。刘尊龙暗骂了一声李自在的未老不尊，当下也红着脸不好意思继续看下去了，赶忙就关了视频，试图掩盖着什么，连忙点开了主页推荐内容。他心不在焉，随手点开了一个视频，也没有去看这个视频的名字，只是视频之中，一个戴着面具的人走了出来。他用经过软件修改过的机械声音，十分嚣张的说道：“我才是这个世界上最强大的人类。”他缓缓的走了几步，摄像头紧跟着，面具人指着自己身旁的一块巨石说道：“这是一块至少有三百公斤重的石头。”接下来，我将会举起它进行一段百米的短跑。哦，原本只是随意点击的一个视频，不过听着视频中的内容，刘尊龙来了兴致。三百公斤啊！他摸了摸下巴，思量了一会。如果换我来的话，举起来估计都够呛。他对着这个视频有了一丝好奇心，想要接着看下去，看看视频中的人究竟是真的有这个实力，还是仅仅只是吹牛。视频中，那个面具人挽起了袖子，活动着自己的身体关节，一道深呼吸的声音从他鼻中传出：啪，啪。面具人微微弯腰，双手拍在巨石上，发出了两声脆响。他的双手不断地调换着位置，试图找一个更方便使劲的位置。面具人腰马合一，缓缓开始用力。紧接着，巨石竟然整个缓缓地脱离了地面。距离地面一分米左右的时候，面具人的势头渐渐地有些缓了下来。刘尊龙也看到了面具人有些颤抖的双手，怕是已经用尽了全力。虽然人家戴着面具，看不到面具之下的那幅景象，但是刘尊龙可以猜测到，人家估计已经是面色涨红，用了吃奶的力了。他摇了摇头。看样子是要失败了，而这时，那面具人闷哼了一声，那巨石竟然又在他的手中匀速抬高。刘尊龙有些不敢置信，他擦了擦眼睛，以为自己看错了。他连忙将视频倒退回去，打算再看一遍。我果然没看错。刘尊龙赫然看到了那面具人原本就已经很硕大的肌肉，在那声闷哼之下，又是膨胀了一圈。这也是武功吗？刘尊龙一直以为李自在叫他的只是一些武功罢了。如今见到这幅场景，也是认为人家能举起这巨石，也是从不知何处学来的武功所造成的。果然，会武功的不止我一个。刘尊龙暗道。之后的视频，那面具人举着巨石，轻松的跑完了百米左右的距离。紧跟其后的摄像师倒是有些气喘吁吁的声音被录了下来。面具人十分轻缓的将巨石放在了地上，不露出丝毫响声。这一幕放在众人眼里，但凡是个正常人都能知道，这和直接将石头丢地上是完全两种难度。看完了视频。刘尊龙有些感叹自己的弱小，我应该更加努力的修炼了。他暗暗想到，他滑到了评论区，想发一个厉害赞叹人家的力量的评论，再看看评论区中的人是如何评论这个视频的。他之前将弹幕关闭了，所以不知道弹幕里说的是什么内容。可一滑下去，刘尊龙完全愣住了。评论区中并没有多少赞叹，更过的则是
，演得不错，抱着一个并不重的泡沫石头跑一百米，再装出很累的样子，应该很难吧？反正我不相信有人能做到这种事情。你说三百斤，我还勉强信；三百公斤，哼，如果真有这么厉害的人，不应该直接被联邦的人应聘走了吗？我笑了，真就把观众当傻子。视频最后为什么要把石头轻轻的放下？是不是应该怕直接丢下来会暴露出这是个泡沫石头的真相？无数的辱骂聚集在评论区当中。刘尊龙轻蔑地看着这些评论，冷笑了一声：“真是一群没有见过世面的人。”他当下就准备打字为这个 UP 主抱不平。这巨石是真的，没必要作假。这个 UP 主的确挺厉害的，扛着三百公斤的巨石还能短跑一百米。我的话估计用尽全力也只能勉强扛起来。打完了字，刘尊龙点击发送按钮。丁，您的等级过低，请答题考试升级成正式会员才可发评论弹幕。刘尊龙，草，写评论也要等级的吗？他有些着急的想为这个视频的 UP 主抱不平，这么强大的力量竟然被别人说成是弄虚作假。答题吗？刘尊龙念叨了一声：“论答题考试，我刘尊龙还没怕过。”他准备赶紧答完题，升级成为 LV 一级的正式会员。提示框再次出现，请完成第一部分社区规范题。上百道题目，别刷新了出来。一豆腐脑是咸的好还是甜的好？这是属于什么类型弹幕？这还用想？刘尊龙连忙填写了进去，这是引战弹幕。答对了。接下来再弹出来的题目都是关于素质道德的题目，基本上只要一个人素质道德没问题，都能回答正确。就算素质道德有问题的，昧着良心依旧能回答正确。刘尊龙很快的就回答完了这些题目，他轻松的笑道：“这点小儿科的题目还难不倒我。”点击提交，刘尊龙以为可以发弹幕了，可是系统再次弹出了一个界面：素质道德题目通过。接下来是第二部分，请选择其中三个选项开始答题。刘尊龙有些不耐烦了，怎么答题目都要这么久？可是没办法。不答题目，他也发不了评论。无奈之下，刘尊龙只能忍着一口气，捏着鼻子继续答题。他看了一会选项，最终选择三个答题类型：动漫作品、动作射击游戏，接着是音乐体育。看着自己选出的三个类型题目，刘尊龙暗道：“我偶尔也看过一些漫画，偶尔也和同学玩过一些游戏，应该不难答吧？”至于最下面的音乐体育，刘尊龙感觉上面两项足够自己拿分了，也就随便乱选了。题目开始生成。以下哪部作品和传说中的勇者传说是同一个作者 ？A B B S P B， 新本格魔法少女丽丝家中丽丝家使用什么魔法 ？A B B S P B， 然后刘尊龙就懵了，这特么什么玩意啊？我怎么完全没有听说过呀、啊？传说中的勇者传说又是什么动漫啊？听都没听过好吧？还有新本格魔法少女丽丝家，这些题目到底是什么鬼玩意啊？和我想象中的完全不同啊！作者的话，那一天人类又想起了被 B 站答题支配的恐惧。PSB 站用户应该大多数都是和我一样去转正式会员答题，是一题一题搜的吧 ？GIF 手动滑机，刘尊龙选择直接乱做，然后乱做的后果自然就是不及格，无法成为正式会员。他再次回到了答题界面，他随意的选择了三个类型。经过了刚刚的题目洗礼，刘尊龙已经懂了，这些选项选啥都无所谓的，反正刷新出来的题目自己都看不懂。一道新的题目刷新了，刘尊龙用着颤颤巍巍的手打开了搜索引擎，开始将题目输入了进去。他打算在网上寻找答案，也万幸，在刘尊龙之前已经有许多人和他一样的想法，询问着同样的题目。看着别人所说的回答，刘尊龙面无表情的抄下了答案，填了上去。从最开始的羞耻于抄答案，到面无表情，他刘某人已经麻木了。曾经何时，我刘某人这么好的一个好学生，竟然会沦落到网络上找答案？刘尊龙如此想着，机遇可出一口老血。不过好像这样子还挺爽，他第一次享受到了不用动脑子就能答对题目的乐趣。有了外挂的帮助。刘尊龙很快的就答对了题目，在看到系统提示您到 LV 一几个字后，刘尊龙眼中流下了激动的泪水。终于特么考完了，他回到了那个视频下面的评论区，开始发送刚刚自己所说的那句话。果不其然，没发出去一会，就有许多人回复了。哟，兄弟，这非人类的事情还相信呢？水军啊，几毛钱一条啊，我也想赚。你也别吹了，好吧，兄弟，还勉强能扛起三百公斤。得，折一半。你要是能扛起来，我跪下来直播吃屎，好吧？冒昧的问一下。你怎么举起来？用键盘吗？这些回复看得的刘尊龙顿时火气上冲，连忙再次回复：“你们自己做不到，说别人。人和人的体质是不能一概而论的。我曾经在极度激动的情况下，硬生生拉停过一辆高速行驶的摩托车。你们懂什么？更何况我这种程度是完全可以靠锻炼锻炼出来的，只是你们不去锻炼而已。”这一句话出来，更多人以为刘尊龙在吹牛逼了。在吗？曾主哪星人？七十八的吗？如果是的话，我相信你在锻炼能举起大楼。不会吧，不会吧，吹牛逼还没上线了。我曾经在极度激动的情况下手撕过黑洞，我相信曾主说的是真的。我就是那辆摩托车。咦，我
，我看你的网名和之前那个闹得沸沸扬扬的小超人刘尊龙一样，你不会以为你取个 ID 叫刘尊龙，你就真是刘尊龙了吧？一大堆评论区阴阳学家开始嘲讽刘尊龙，刘尊龙气恼的说不出话，我，我真的是刘尊龙啊！可是没有一个人相信他，都觉得他是来蹭热度的。刚刚开始，刘尊龙还能回复几个评论，直到后面评论的人越来越多，他是真的回复不过来了。刘尊龙整个人宛如失去精气神一般，无力的倒在茶桌上，手机也丢在一旁。我说真话，他们怎么就不信呢？李老板来一壶茶。门外熟悉的声音再次传来。林尚峰迈着大步走近。这几日，林尚峰还是非常劳累的。虽然莫汉第七辖区将超凡者管理调查局的局长交予给了林尚峰，但是这个超凡局总归是刚刚建立的，许多设施规矩都没有完善。再加上前两天从别的地方调来了一批半机械士兵，其中有温和的士兵，也有不服从管教特立独行的，每一样都可以将一个年轻人的头发给炸光。而这些东西此刻全都压在了林尚峰的身上。也得亏了他有些手段，如果换个年轻一点的人来，或许到了现在还什么事情都没有做，处于焦头烂额的阶段呢。你又强了一点。李自在端着茶水过来，扫了一眼林尚峰，淡淡的说道。林尚峰有些惭愧，面露苦笑。前些日子莫局长安排我去做超凡者管理调查局的局长，这几日事务繁忙，我都没有时间好好的吸收灵气，增强自我。听到莫汉已经建立超凡者的组织，李自在没有惊讶。反而要是都如今这种情况了，人家再不建立一个关于超凡者的组织，未雨绸缪，李自在才是会惊讶。别妄自菲薄，已经很不错了。李自在说道。李自在又提供了一个很重要的消息：灵气这段时间又浓郁了。林尚峰面色有些凝重的点了点头。我知道，目前我们联邦已经制造了第一代可以检测灵力的设备。如果说还没灵气复苏之前的地球的灵力指数是那么前段时间就已经是，而现在怕是已经达到十七左右了。第一批检测灵气的设备都已经有人研究出来了吗？李自在有些惊讶，夸赞了一句：“很不错。”林尚峰叹了一口气，没有想象的那么好。这第一代灵力检测机器单单一台就花费了两个亿联邦币才造出来，目前整个第七辖区也才制造了五台罢了。钱不够花呀！林尚峰一口闷了一杯茶，说道：“因为灵气复苏的关系，现在整个联邦都在疯狂花钱，无论是召集各种科研团队研究解剖灵力的构成，亦或者是灵力的各种使用方法等等等等，知识分支真的太多了，每一样都是一个无底洞。”两人正说着话呢。一旁手指头疯狂敲击屏幕的声音传来，两人疑惑转过去。林尚峰喊了一句：“嘿，刘尊龙，还记得我不？上次我们见过，你干啥呢？这么激动？”刘尊龙停下了自己疯狂打字的双手，转过头看着面前这个略微有些帅气的男子，总觉得有些眼熟，思考了好一会。啊，我记起来了，你是上次和我在茶馆门口撞在一起的那人。你又来喝茶了？刘尊龙拿着手机坐了过来，脸色有些涨红的说道：“我在网上看到了一个视频。”发布了一个评论说，我能勉强举起三百公斤的巨石，结果有人说我吹牛逼，我正在和人家解释呢。什么视频？林尚峰有些好奇。喏、嗯，刘尊龙点开了视频，林尚峰则是好奇的开始观看。顺着时间，直到观察到那个面具人肌肉微微隆起后，林尚峰的脸色顿时充满了惊喜，他语气已经有些克制不住。李先生，这个视频中的人是不是？一想到旁边刘尊龙还在林尚峰的话，略微顿了一下。李自在瞟了一眼，淡淡的嗯了一声。你们不是造出那检测机器了吗？大不了直接找那人测试看看不就行了？也是，一时间林尚峰都忘记自己刚刚才说了，联邦造出了检测灵力的机器，真是得来全不费工夫啊！除我以外，第一位超凡者。看着视频中包裹着极为严实、没有露出太大信息的视频，林尚峰淡淡的笑了一声。既然露面了，那么就好好过来为联邦服务吧。偷偷摸摸可就没什么意思了。不过他先不着急，打算再和李自在聊一回。反正到时候只需要技术人员一个定位，就能知道人家的具体位置和身份信息。一辆特殊的轿车中，林尚峰在驾驶座上等待着专业的技术人员破解出视频中那位面具人的信息地址，而副驾驶座上赫然坐着李自在。李自在对于蓝星上首批超凡者也有一丝的好奇。严格来说，其实视频中的那个面具人才是地球上的第一位超凡者，至少是明面上的第一位。林尚峰之所以能比他还早的成为超凡者，有很多一部分的因素是因为他经常来茶馆喝茶。当然，或许在某位不为人知的地方，还有一部分发觉自己变得与众不同的人们，悄悄地躲匿着。技术人员还是非常给力的。仅仅不过几分钟，林尚峰的手机上就收到了一大堆的消息。林局长，对手还挺难缠，掩盖了自己的 IP 地址，又设置了数百个虚假地址，拖延了我们一阵子时间。不过，我们还是查到了那个视频的来源地，是在第七辖区威远镇。视频中的那个面具人的身份，有极大可能是。下面的消息是一张年轻男子的照片，已经附着着的这个年轻男子的详细信息。姓名：邱宁，年龄：二十八，职业 ：Y 比巴补工厂流水线工人。李先生，我已经查到那个面具人的信息了。林尚峰试探的问道：“方不方便我叫一些超凡局的人来？我怕到时候出一些问题。”他又添了一句：“真麻烦，浪费时间。”李自在淡淡的道
，有我在呢，直接去吧。到时候要是真的出现问题，我给你擦屁股，好了吧？有了李字在这句话担保着，林尚峰也不再犹豫。那我们现在就出发，一脚油门，汽车直接扬长而去。不过一会，两人就抵达了威远镇。林尚峰道：“李先生，我去找个停车位，顺便问一下那个面具人的地址的具体位置。您在这先逛着，等我一会。”嗯，李字在随意的点了点头，他将手机塞回了口袋，顺着大街行走。好久没有出来走一走了呀，李字在感叹道：“骨头都要生锈了。”这是一道卖糍粑喽，的叫卖声传进了他的耳朵之中。李字在闻声看去，只见一个看上去年过半百、头发花白，但是精神劲头十分良好的大爷，拉着一个小推车在街头上叫卖着。七八个看上去不到十岁左右的孩童们，带着稚嫩童音围在小推车前：“张爷爷，给我来一份糍粑。”“我也要，我也要。”“张爷爷。”“好嘞，孩子们等一等。”张爷爷看着这些和自己孙子年纪差不多大小的孩童，一张老脸露出了慈祥微笑。喏、嗯，这是你的。张爷爷很快的就做好了一份，递给了排在最前面的一个小女孩。谢谢张爷爷。小女孩脸色红扑扑的，看上去有些害羞，手上拿着一张五元面额大小的纸币。这是给您的钱。张爷爷笑着接过了钱，塞进了车上的钱盒子里。很快，围在前面的孩子们都拿到了自己的那一份糍粑。孩子们欢笑着、打闹着，朝着远处玩耍而去。李自在抽了抽鼻子，闻着味。觉得这玩意还挺香，老板，给我来一份糍粑。李自在走到小推车前，对着张爷爷说道。张爷爷看了一眼李自在，觉得有些陌生，不过也没多想。虽然他们这只是个小镇，不过偶尔来往的外地人也是有不少。张爷爷说道：“稍等。”很快，一份热腾腾的糍粑就放在了李自在的面前。吃了一口，糍粑混着芝麻，软糯香甜。李自在竖起了大拇指，夸赞道：“真好吃。”听到别人的夸赞，张爷爷露出了一张笑容：“好吃是肯定的。”糍粑，我从年轻的时候就开始做，做到了现在，估计也有三四十年了吧。三两口，一份糍粑就被李自在给吃完了。李自在决定意犹未尽，老板，再来两份。好嘞，李先生。这时去停车并且打探地址的林尚峰回来了，大老远就见到了李自在。他跑了过来，擦了擦额头上的汗水。李先生，我已经打听清楚了，我们是不是现在就？别着急，我买的糍粑还没好呢。李自在看了看时间，对了，都快晚上五点了，还没吃饭，要不你也买点糍粑解决一下。不等林尚峰有什么反应，李自在对张爷爷说道：“再来两份，老板。”张爷爷抬头看着李自在身旁的林尚峰，只觉得这人身上散发出一股特殊的气场，使得他有些拘束。这是和李自在聊天时所没有的。不过，身为一个卖糍粑的老人，他也不去想什么稀奇古怪的东西，只当林尚峰是个位高权重来游玩的人罢了。林尚峰苦笑了一声：“那就谢谢了。”手上拿着好几份糍粑，李自在不停的往嘴里塞。他含糊不清的说道：“对了，你不是说找到具体位置了吗？”林尚峰吃相略微好看一点，一个一个的塞进嘴里，细嚼慢咽。他问道：“搞清楚了，我们现在就去，走呗。”哥，李自在随手将塑料纸盒丢进了垃圾桶，顺便打了个饱嗝。跟着林尚峰七拐八拐了好一会时间，就是这了。林尚峰停在了一栋房子面前，他拍了拍门，咚咚咚，谁啊？等会，我马上来开门。屋内一个带着一丝丝困意的男声传来，接着是一阵急促的脚步声，嘎吱，大门从那儿外被打了开来。门缝之中露出了半张脸庞，是一个看上去三十岁左右的妥妥的大众脸。如果将他丢进人群之中，怕是分分钟就能走丢。你们是？大众脸问道。林尚峰一看，发现他并不是邱宁。你好，我找邱宁有些事，他在吗？邱宁啊，刚巧他在家玩电脑呢。大众脸了然，对着房屋里喊了一句：“邱宁，有人找。”来了。屋内传来了一声回答。不久，一个身材高大魁梧、全身都是肌肉的年轻人走了出来。或许是错觉的原因，林尚峰看着这个年轻人，也就是邱宁的脸，总感觉他的脸上自带着一股嚣张无比的味道。你谁啊？邱宁走过来一看，发现他并不认识林尚峰。林尚峰拿出了一张证件。你好，我是第七辖区超凡者管理调查局的局长，叫做林尚。话还没说完，砰的一声，门就被关了。门内的邱宁十分惊慌，特么的，上次那个视频露馅了。你上次不是信誓旦旦的说，以你的电脑水平，人家找不到我们的吗？他对着旁边的大众脸叫道。联邦的官方组织来抓我了呀！回想起刚刚林尚峰自称是什么超凡调查局的，一瞬间，邱宁的脑海中浮现了无数的场景，比如自己被秘密抓捕，然后再被带到一处神秘的研究室当中，他被无数的机械限制行动，然后门外走进了几个穿着白色衣袍、满脸狞笑的邪恶科学家，对着自己进行研究解剖；又比如，他直接沦为了邪恶科学家们的试验品，各种药剂工具不要命的直接在他的身上进行试验，最终将他变成没有人形的畸形怪物。这些想法使得邱宁整个人直打哆嗦。大众脸王修远有些惭愧歉意的说道：“对不起，我以为我的电脑水平足够了，没想到比我厉害的人竟然这么多。要不你跑吧？”王修远提了个建议。
以你现在的力量，他们应该追不上你。到时候找个地方躲一躲，避避风头。这边我给你拖延一点时间。有道理。邱宁点了点头，也只有这个办法了。当下他直接跑到了后院，翻墙溜了出去。什么情况？我话还没讲完呢。林尚峰一脸懵逼的看着被关上的大门，他试图继续去敲门。咚咚咚！邱宁兄弟，我们没有恶意，快开门！没有恶意的屁！门内传来了王修远的骂声。都摸到我们家门口了，还说没有恶意，当我们是傻子吗？你们不就是想把邱宁给抓走解剖研究吗？我不会让你们如愿的。王修远在门后面咬着牙拖延时间。林尚峰，抓走解剖研究？喂喂喂，什么跟什么啊？别这么挠不好不好啊！你特么别瞎想啊！我是代表东部联邦第七辖区来招募邱宁的呀。林尚峰试图解释。王修远一脸冷笑，真当我是傻子不成？事到如今，你还想骗？林尚峰，他有些无奈。你说真要抓捕你们，我们会只来两个吗？王修远眼中闪过智慧的光点，哼，表面上只有两个，暗地里怕是整个威远镇都被你们布满了人手吧？如此想的王修远越想越害怕，开始暗暗为邱宁担心，他不会被埋伏在小镇上的人给逮住吧？我特么被王修远脑补的青筋有些暴起，林尚峰骂了一句脏话。这时候，李自在在一旁淡淡的道：“喂，别拖延时间了，邱宁都翻墙跑了，跑了。”林尚峰心头一惊，接着一发狠，直接一脚踹在了门上，门直接被踹的往屋子里飞了好几米。哎呦！王修远倒在地上呻吟，他刚刚躲在门后面，遭受了一点余波的伤害。林尚峰走进去一看，果然发现屋内已经没有了邱宁的影子。王修远脸上带着疼痛，露出了绝望之色，强行支撑着，坚定地说：“你们别追了，邱宁他早就跑远了。”接着他眼睛一闭，带着风萧萧兮易水寒的气势：“来吧，我破坏了你们的计划，要杀要剐，悉听尊便。我王某人要是喊一嗓子，那就不是好汉。”王修远紧闭的双眼，流出了一滴滚烫的泪珠。邱宁。今天是我自大于我的电脑技术害了你，下辈子我们再做兄弟。这一副模样看得李自在啧啧点头。他蹲在了王修远面前，兄弟有没有考虑过去拍戏？你刚刚的表演真的太完美了。王修远睁开眼睛，发现自己并没有死，他坚定的说道：“还想分散我注意力，从我口里套话，杀了我吧。”李自在脸色一僵，牛逼！林尚峰走了过来，再次解释：“你真的误会了呀，我这次来只是为了招募超凡者邱宁的。”对于这种拥有特殊能力的人群，我们联邦招募还来不及，怎么可能还拿来研究？你看，我就是一个超凡者！林尚峰一拳直接猛地打击在地板上，咔嚓，一般一瞬间就应声而断。林尚峰的拳劲不止继续穿透击打在地板下面的石板，石板也当场碎裂，炸开成为小石子。林尚峰面色平淡，看上去没有用什么力气，缓缓地收回拳头。王修远目瞪口呆，看着林尚峰拳头砸出来的篮球大小的坑洞，卧槽，这比邱宁还要掉啊！这回信了吧？林尚峰说道：“我现在就是在为联邦服务，邱宁只要同意招募，月工资三万打底加年终奖，福利多多。见到和邱宁一样的同类生物，再看到他们，好像说的真的挺真诚的。”王修远终于是信了。这样吧，我打个电话让邱宁回来。那麻烦你了。”林尚峰感谢道。急速狂奔的邱宁，此时已经离开的房子，上千米的距离，快要逃出威远镇了。叮铃铃，叮铃铃的手机铃声传来。邱宁看了看身后，好像没有人追来，松了一口气。拿出了手机一看，是王修远打来的。他怀着忐忑的心情接听了电话。怎么样，老王，他们走了吗？王修远说道：“快回来，我们误会他们了。他不会把你解剖研究的，他是来招募你的。”听完王修远说的话，邱宁没有回答。他整个人看上去有些萧瑟。果然，你已经被邪恶科学家们给洗脑控制了吗？竟然想着骗我回去！他脑补着，在刚刚外面那两个人终于是不耐烦，当场发作，强行破开了房门，然后见到房间之中没有自己。一怒之下，叫进来了几个邪恶科学家，对王修远进行惨无人道的洗脑，而王修远则是无助的只能哀嚎。最终，他被彻底洗脑，变成了邪恶科学家手中的木线傀儡。他沉默着，接着眼眶逐渐变红，流出了几滴泪水。老王，怎么了？王修远问道。我会为你报仇的。说完这话，邱宁挂断了电话。嘟嘟嘟，忙音声传来。王修远带着疑惑，对着林尚峰说道：“他把我电话挂了，说什么会为我报仇？真奇怪，我不是好好的吗？”这时，李自在开口道：“得了，王修远已经跑到小镇外面去了。”林尚峰有些郁闷，自己的第一次招募超凡者就要以失败为告终了。他朝着李自在有些不好意思的说道：“李先生，您看。”李自在无奈的摇了摇头：“行吧，我来给你擦屁股。”李自在意念一动，他的面前出现了一道黑洞洞的虚空裂缝。“走吧，我们去守株待兔。”说罢，他自己一人先走了进去。威远镇外西方是一处连贯的山丘，山丘之中。一道虚无的黑洞缓缓裂开，李自在从其中走了出来，紧接着是林尚峰，最后则是王修元手抓着腿，一瘸一拐的走了出来。这是瞬移啊！
。王修远看着周围熟悉的地形，眼中的震惊无法言喻。这就是超凡者吗？他看着李自在与林尚峰眼中露出了羡慕的神色，他也想成为一个超凡者呀、啊。等一会吧。李自在打了个哈欠，靠在了一棵树上，嘻嘻嗖嗖，杂草树叶被吹开的声音传入了几人的耳中。一道人影极快的朝着这个方向冲刺而来。经过长时间的奔跑，就算邱宁是超凡者，也是有些气喘吁吁。他速度不止，望向身后，没有丝毫追兵。而就是回望的这会功夫，他又是跑出去了一两百米。他回过头，看着眼前好似已经等待许多的三人，眼中出现了不可置信的神色。这怎么可能？啊？你们怎么可能会在我前面？邱宁有些崩溃。王修远见到邱宁来了，顿时惊喜的大叫：“老邱，别跑了！他们不是坏人，是联邦来招募你的人。”邱宁看了一眼被邪恶科学家催眠洗脑的王修远，没有回答，眼中有的只有无尽的悲伤。他看着林尚峰和靠在树旁昏昏欲睡的李自在，一咬牙，拼了。只见到邱宁的体型缓缓变大，他身体上硕壮的肌肉也逐渐变得狰狞可怖。撕拉，邱宁的衣服被撑坏了。与此同时，树旁的李自在好像感受到了什么，瞥了一眼邱宁，眼中出现一抹异色。巨大化，天赋神通。可是下一刻又摇了摇头，不应该，他的资质太差了，怎么可能会觉醒自带天赋？林尚峰原本已经露出笑容，打算开口对邱宁继续说招募他的事情，可是见到他现在的变化已经接近三米的形态，顿时一惊。脸色凝重，做好了一副防御的姿态。邱宁原本嚣张的脸孔，此时因为体型变大的原因，显得十分狰狞可怖。他用低沉的声音嘶吼道：“为什么？我明明只想在网上装装币，涨点粉丝，赚些小钱。你们为什么还想来抓走我？给邪恶科学家研究？”邱宁的身体宛若一颗炮弹，直直的射向林尚峰。邪恶科学家？什么鬼？林尚峰有些搞不明白状况。可是眼下他也没时间想这些了。多次的招募不成，再加上最后竟然要让李自在来给他擦屁股。林尚峰也有些气恼，再加上如今他竟然还敢对自己动手，那么他就更加气恼了。他体内的灵力微微运转，充盈全身，接着猛地一拳，带起破风之声对轰而去。既然如此，那么就先把你打趴下了。轰！震耳欲聋的轰鸣声传来。当两人接触的那一刻，两人脚下的石子路顿时承受不住，他们身体上传导而来的余波炸了开来，碎石纷飞，击打在附近的树木花草上。无一例外，树干千疮百孔，花草则是直接被打烂倒地。王修远看到这飞人的一幕，咽了口唾沫，好恐怖！我劝你过来我旁边比较好。”李自在在不远处对着王修远说道，“你离他们这么近，小心被误伤啊！”哦，王修远这时候才回过神来，看着自己四周已经陷入泥土中十几厘米碎石，刚刚他差一点就中招了。他连忙跑到了李自在身旁，“大佬，你要保护我呀！”李自在呵呵一笑，“你刚刚那股不惧死亡的气势呢？”王修远尴尬了一下，“那不是没办法了吗？结果你们只是正常来招募邱宁的。”李自在拍了拍他的肩膀，躲我后面吧，我们也顺便看看超凡者的战斗力。好大的力量！对了一拳，林尚峰的拳头有些发麻，心头震惊于邱宁的怪力。区区这点实力，想抓我还不够啊！邱宁在刚刚这一击下，已经有了一些细小的劣势，他无所畏惧，大吼一声，再度扑了上来。在灵气未复苏之前，林尚峰本就是世界顶级的搏斗高手，仅仅这一击下，就看出了邱宁的不足。力量虽大，但是速度太慢了。邱宁愤怒的一击，再度砸来。林尚峰没有选择去硬抗，而是灵巧的闪身一躲，砰！这一击落空，砸在了地面上。不同于之前的余波，这可是实打实的全力一击，犹如山崩地裂一般。附近十数米的石子路直接炸开，周围的细小一点扎根还不算深的树木更是摇摇欲坠。接下来，林尚峰则是仗着体型娇小的优势，四处躲闪腾衣，躲过了邱宁一次又一次的全力攻击。反观邱宁，因为没有节制的滥用力量气息，有些衰败了下去。邱宁感受着自己有些贫弱下去的力量，内心一阵惊慌。他太狡猾了，刻意不与我正面战斗，打算耗尽我的力量。不行，再这样下去我必输无疑。一想到自己输了之后就要被邪恶科学家们抓去研究，邱宁的大脑疯狂的运转，思考着破局之法。他余光看到了躲在树旁的李自在与王修远。如果角色互换，换做我来抓捕超凡者，我必然选择群殴快速解决战斗。可另外一人从头到尾都没有动用过超凡的力量，怕只是个普通人。邱宁心中暗暗思量了一番。我不如抓了他，以他为要挟逃命，就这么办了。邱宁与林尚峰再度纠缠在一起，林尚峰依旧是没有与他正面战斗，而邱宁则是边打边换位置，直到他距离李自在达到了一个很近的位置。就是现在，邱宁一瞬间压榨了自己身上的所有潜能，竟然爆发出了堪比他巅峰时期的状态，直直扑向李自在。林尚峰继续无规律的腾挪躲避，可是想象中的下一击却是迟迟未落。他一愣，转头发现邱宁正朝着李自在直直的冲去。林尚峰停下了身形。脸上出现了同情之色，转过了头，不忍心看着接下来发生的一幕。年纪轻轻的，怎么就这么会作死呢？伴随着逐渐逼近李自在，邱宁的脸上出现了狰狞的笑容。快了！
，快了，抓住了他，我的自由就到手了。李自在看着朝着自己冲刺而来的邱宁，脸上也露出了一个笑容，这笑容犹如菊花绽放，多么的开心！有小老弟这么着急投胎啊？李自在笑容不减，缓缓的抬起了一只手，接着向下一按，气势汹汹的邱宁内心闪过了极致的警惕。可是，一切都晚了。下一刻，他感受到了一股庞大的压力袭来。正在高速狂奔的他，被硬生生的给按倒在了地面，使脸和大地母亲来了一次亲密的接触。他想要挣扎，可是无论如何，连一个手指头都无法动弹，就好似大象与蚂蚁，跨越无数个物种的差距。最终，他绝望的放弃了抵抗，他的身体渐渐的缩小，成为了普通人的大小。因为在体型变大的时候，他身上的衣物都已经被撑裂了，所以此时的他整个人被神秘的圣光所包围着。李自在收回了手，你快点解决吧，等会解决了，我们去撸串。最近有点想吃烧烤了，多谢了，李先生。林尚峰感激道。他走过来，蹲在邱宁面前，摇了摇头。何必呢？和我打你还能撑一回，偏要去作死，找个最终 BOSS 战斗。哼！邱宁看着林尚峰，依旧嘴硬道：“要杀要剐，悉听尊便。”林尚峰一愣，脸色变得有些奇怪，盯了王修远一眼，接着哈哈大笑：“哈哈，你们这两可真是好兄弟呢。”台词都一模一样。邱宁咬着牙：“给我一个痛快，我不想给邪恶科学家当小白鼠研究。”邪恶科学家，林尚峰这时候才想起了邱宁已经好几次提到了“邪恶科学家”这个名词。什么邪恶科学家，还装蒜？邱宁呸了一口，你不就是想要抓捕我这种超凡者，给邪恶科学家当研究解剖的材料吗？林尚峰终于是知道为啥王修远和邱宁反应为啥这么大了。他哭笑不得的解释道：“你误会了，哪里有什么邪恶科学家啊？我们这种超凡者，连帮拿我们当宝都舍不得，哪里还会去给科学家研究啊？真要是研究的话……”也就是取你一点血液毛发之类的东西而已。我是代表第七辖区超凡者管理调查局来招募你的。林尚峰脸色变得严肃。我们超凡者管理调查局刚刚成立，目前非常的缺人。只要你加入我们超凡局，月薪三万起，年底有奖金，还有等各种福利。三万？邱宁瞪大了眼睛，他再次谨慎的问道：“真不没有邪恶科学家？”林尚峰有些不耐烦：“没有，能不能让我考虑一下？”邱宁说道。林尚峰微笑道：“当然可以。”邱宁沉吟了一会：“三万一个月。”能不能透露一下，我加入超凡局后需要干什么？林尚峰诚实的说道：“解决各种超凡事件，有些超凡事件一不留神或许会送命。当然，抚恤金会很高高到可以让你的父母安稳度过下半辈子。”干了。林尚峰的最后一句话让邱宁完全安心，他一咬牙说道：“他没什么本事，原本干的就是一个月收入三千的流水线工人。往年回去，老家看着和自己同辈的人都开着豪车成了老板，再看着他们的父母对着自己的父母炫耀，虽然父母不说，他自己伤心。”但他心里清楚，父母对自己有些失望，可他又有什么办法？自己什么技术都不会，只能干个任何人都能替换的流水线工人，以至于现在二十八了，连个老婆都娶不到。同一辈的那几个老乡，现在孩子都会打酱油了。这也是他为什么去拍那个举巨石跑步的视频，他想要出名，那样就能赚大钱。可谁也没想到，这第一个视频直接翻车被查水表了。这是我翻身的机会，邱宁心中暗道，一切尽在掌握。对于邱宁的同意，林尚峰并不意外。超凡管理调查局的经费很多，足够开出这样的高工资、高福利，而且他们超凡者也有资格接受这样的待遇。他伸出了一只手，笑道：“超凡调查局，欢迎你的加入。”邱宁也想伸手和林尚峰握手，可是他发现自己好像还是被禁锢在地上，无法动弹。他有些无语的说道：“能不能先把我解禁了？”“呃，刚刚聊嗨了。”林尚峰也才注意到这一点，他转头：“李先生。”李自在嗯了一声，打了个响指。邱宁感觉到身体一松，禁锢着自己的力量消失殆尽。爬起来活动了一下筋骨后，他伸出了手和林尚峰握了握。王修远走过来，露出了羡慕的神色：“老邱，三万一个月啊，你发达了。”邱宁见到了王修远，真情流露：“你刚刚给我打电话的时候，可真是吓死我了！我还以为你被邪恶科学家给洗脑了。”林尚峰，咱能不提邪恶科学家了吗？林尚峰看了看天色，太阳已经在西边，只露出了一个角落，马上就要彻底消失了。对了，邱宁，你知道哪里有好吃的烧烤摊吗？烧烤摊？邱宁想了想，我知道一家。成，知道就好。我们去搓一顿。林尚峰连忙说道：“我请客。”说罢，他就示意几人离开。走了两三步，他发现邱宁根本没跟上来。林尚峰有些疑惑：“你还处在这干嘛？”邱宁挤出了一个尴尬又不失礼貌的笑容，在自己的身上比划了一下：“你看看我现在这个样子，能去镇子里吗？真要去了，怕是三秒钟就被当成变态被抓走了吧？”林尚峰一拍脑袋：“忘记你衣服刚刚裂了呀，不好意思。正愁衣服的问题怎么解决呢？”李自在不知从哪里掏出了一套衣服，丢给了邱宁。快穿上吧，我都饿了。走在李自在旁边的王修远都不知道他是从哪里掏出来的衣服，最终只能归结于他是超凡者的这个原因。谢谢，谢谢。
。秋宁看着李字在眼中有着一丝畏惧，道谢道：“刚刚那一下碾压，给他带来了太大的心理创伤。”几人来到烧烤摊，林尚峰大手一挥动，豪迈的说道：“各位随便吃，吃多少都算我的。”李字在问道：“真的随便吃吗？我好久没吃烧烤了，可能会吃的有点多，你不会介意吧？”“随便吃，甭客气。”林尚峰十分嚣张：“现在我当局长，有的是经费。”然后。这一顿烧烤整整吃了两个小时，两个小时，李自在都一刻不停歇的在吃着，肥宅快乐水都干了十多瓶，看的烧烤摊的老板都瞪大了眼睛，直呼李自在的胃是无底洞。最终，林尚峰颤颤巍巍的从钱包里拿出了一叠钞票递给了老板，老板最后甚至还跟李自在说了一句：“年轻人，以后你来我这里吃烧烤，我给你打七折。”秋宁说道：“两位，今天也时间也晚了，要不去我家住一晚上？你看怎么样？”李先生，林尚峰想问问李自在的打算。吃饱喝足，李自在拿着卫生纸擦了擦嘴。我的话就先回去了。至于你的话，你的车还在这里，估计今晚就只能睡这了。李自在站起了身子，老板，再来两串羊腰子。好嘞，那李先生再见。林尚峰说道。秋宁两人见到林尚峰对李自在这么尊敬，也告别道：“李先生再见。”李自在点了点头，有机会来我茶馆喝茶。过了一会，烧烤摊老板的羊腰子烤完了。这位老板，您的羊腰子。李自在接过羊腰子，多少钱？老板，烧烤摊老板笑着摆了摆手，这两串算我送您的。李自在一笑，谢了哈，甭客气，以后有机会再来照顾照顾我这小摊就行了。李自在心情不错，提着两串羊腰子，找了个无人的胡同，随手一撕，出现了一道虚空裂缝，缓步走入。另一边，三人谈笑着朝着秋宁的家中走去。林局长，你说我这样的能进超凡局不？王修元眼中带着渴求问道。我的电脑水平挺不错的。是啊是啊，老王的电脑水平蛮强的。秋宁附和着，自己升天有前途了，他也打算拉朋友一把。林尚峰思索了一番：“你电脑水平的确蛮强的，我动用了联邦中干活二十几年的专业黑客，才找到你们这个地址的。”听得林尚峰如此说，王修远的脸色好看了一些，他还真的以为自己是被几个阿猫阿狗干掉的呢。真要加入我们超凡局也不是不行。”林尚峰说道：“我们超凡局刚刚才创立，里面有许多职位需要人手，你可以去我们的职。”王修远眼中露出惊喜的神色。不过，林尚峰话锋一转，肯定是要经过考试的。我可以安排你去考试，如果考不过，我也没办法了。这一点还得看你自己努力。谢谢林局长，我会努力的。王修远被林尚峰刚刚这一手过山车吓了一跳。卧槽，你们小声点！这时秋宁小声说了一句。林尚峰、王修远顿时警惕了起来，发生了什么事情？秋宁一指自己的家门，我怀疑我们家进贼了。你看看，我们家的门被人给卸了。小声点，或许贼还在呢。林尚峰干咳了两声，不想说什么话。嗨，我当是什么事情啊？王修远闻言道：“这门是林局长踹的，没贼。”林尚峰，你别说出来啊，这样我多没面子啊！邱宁闻言看向了林尚峰，小心翼翼地问道：“林局长，这门报销吗？还还报啊？肯定报，你放心。”咦，我们房间里怎么有小石头？走进了房间，邱宁脱了鞋，发现地上有些硌脚的小石头。他疑惑地打开了电灯，啊、眼前的一幕使他狂叫了一声。王修远赶忙堵住了耳朵。过了一会，秋宁恢复过来，指着房子内的大坑洞：“林局长，这也是您的杰作。”“老裴，放心，报销。”林尚峰有些不好意思。大早晨起床，刘尊龙洗漱完毕后，他拿出了手机，打开了自拍模式，开始录像。各位喷我的观众们，我原本非常不想暴露我的身份，但是你们老是觉得我毕卡比里上的 ID 取名为刘尊龙，是在蹭前段时间那个见义勇为的刘尊龙的热度。我本来就是刘尊龙，我为什么要蹭我自己的热度？还有人觉得我说的那些勉强举起三百公斤的巨石是吹牛逼，但是我说的真的只是事实啊！刘尊龙面带诚实之色诉说了一会，将所有需要说的话都录下来了。刘尊龙按下了毕卡比里上的投稿按钮，原本他是不想录这个视频的，但是自从自己那天在面具人视频下评论之后，越来越多的老阴阳学家开始嘲讽他，说他吹牛逼。刚开始人数少，刘尊龙也不以为意，随他们说了。可到了后面，自己的评论内容多次的出现在了各大论坛中。越来越多的人来嘲讽他，比如尊龙尊龙再是真龙啥的，甚至还繁衍出了很多的梗，比如人和人的体质是不能一概而论的。我曾在极度激动的情况下 x x x x， 这使得他十分苦恼，以至于决定拍下这个视频澄清。视频审核还需要很久的时间，他再度看了看自己的粉丝数，很好，昨天才四千多个，今天已经五千多个了，全是黑粉。可是接下来他又在为另一件事情开始苦恼了，他摸了摸口袋，找到了六块钱。搜寻了，找到了三块钱，又翻看了一下床底，真不错，还有五毛硬币，手上拿着自己的所有家产九块五。刘尊龙有些苦恼，明天就去郊游了，这九块五怎么够呢？
，可是妈妈又把我零花钱减半了，我该怎么办？他心一横，大不了出去搬砖，凭我这一身力气，还能赚不到钱。走出门，独烈的太阳开始不要命的朝着地面挥洒阳光。刘尊龙擦了擦额头上的汗，好热啊！他有些退去了，可下一刻他又坚定了内心，不行，我不能就这样退去。他朝着散落街外跑去，跑了一会，他来到了一个大垃圾堆旁边，这里是许多乞丐的聚集地。他随意挑了一个乞丐，大步走到他面前。那个乞丐被刘尊龙的脚步声吵醒：“有事吗，小同学？”刘尊龙思考再三，最终一咬牙，将口袋里的九块五全部丢到他乞丐面前的碗里，破釜沉舟，不给我自己留退路。今天我刘尊龙，要么就赚了钱大吃大喝，要么就饿一天。那个乞丐看着面前的九块五，有些发愣：“啥情况啊？我这几天也没拜财神啊，怎么好端端的就有人跑过来给我送钱啊？”可这时刘尊龙已经跑远了。附近的几个乞丐调笑道：“不错呀，老方，大早上的就开业了，嘿嘿，运气，运气。”被叫做老方的乞丐笑了一声：“今天请你们吃包子。”哟，老方大气，说：“你们工地还要人不？”工地外，刘尊龙对着保安室里的保安问道。保安将手中的报纸给放在了桌上，拿手扶了扶眼镜：“要是要，不过看你这细皮嫩肉的，搬得动砖吗？”保安眯着眼睛看了一下天空中独烈的太阳，更何况今天的砖头可是格外的烫手啊。说。我有的是力气。刘尊龙挽起了袖子，露出了这段时间锻炼所得到的肌肉。年轻人，搬砖这玩意可不是你有点肌肉就行的呀！现在工地还没开工，一个戴着白色安全帽的包工头躲在阴暗底下，对刘尊龙笑着说道：“别拿你的爱好挑战职业啊！他们可都是靠这玩意吃饭的。”刘尊龙感觉到自己被轻视了，有些恼怒。那位说话可不是这么说的，只要让我干，我一个人肯定能干两个人的活。包工头乐了：“那这样吧，年轻人，我姓王，我是这里的包工头，我今天让你干一天。”不要求你能干两个人的活，只要能跟上正常工人的八成工作量，我一块砖头给你算八分钱，怎么样？好，刘尊龙当场应下，只要你到时候别怪我搬的太多就行了。哈哈，王工头完全没把刘尊龙说的话当回事，我还巴不得你多给我搬一些呢。老秦，王工头对着保安室里的保安叫了一声，带他去领一下安全用具。所谓的安全用具，无非就是一个安全帽，再加上一双劳保手套。穿戴完毕后，刘尊龙又等了一会。许许多多穿戴好安全用具的工人们，此刻基本上也到齐。他们纷纷窃窃私语的讲述着刚刚刘尊龙自大的话语，时不时的还有几个人会偷偷的瞄一眼刘尊龙眼中有着一丝戏谑。嗨嗨，见人到齐，王工头站了出来。既然人到的差不多了，那么我们就开始今天的工作。具体工作岗位安排和昨天的一样。王工头讲完话后，工人们如鸟兽散，纷纷进入施工场地。王叔，王叔，你看我去哪里干啊？刘尊龙今天可是第一次来，哪里知道自己要干什么？当下就问道。杨德辉，王工头喊了个人名。人群里，一个朝里走的中年大叔，身体一顿，接着转身走了过来。王工头，有啥事吗？王工头指了指刘尊龙，今天他跟你干，你带带他吧。杨德辉看了看细皮嫩肉的刘尊龙，虽然他身上肌肉很不错，但很明显以前没有来过工地。行吧，跟我来。杨德辉点头应下了。跟在杨德辉后面，刘尊龙好奇的问道：“叔啊，我们要去干啥呀？”杨德辉看了看年纪不大的刘尊龙，态度温和的说道。我这里的活可以算是整个工地上最轻松、最安全的，无非就是搬砖头而已。喏、嗯，杨德辉伸手指了指不远处，那里堆放着一大堆砖头，旁边还有一个正在落砖头的工人，几个负责搬运的将那工人落好的砖头搬走，分工十分的明确。他又又指了指不远处一处空地，哪里已经有了一些被堆放好的红砖。我们今天的任务就是把那些砖头搬到那里。杨德辉又说了一句：“王工头安排你跟我，也算是照顾你了。”刘尊龙若有所思的点了点头，走近了。好几个正在搬砖的工人见到杨德辉，用眼神和他打了个招呼，接着扛着一大捆的砖头朝着空地走去。陈红，老样子，先给我来四十块。杨德辉对着那个落砖头的工人说道。扛起了砖头，杨德辉掂了掂，转头对刘尊龙说道：“这一块红砖差不多有五斤重，你自己掂量一下，一次能搬多少吧，别逞强。”说完，他也不再管刘尊龙，扛着砖头就走。刘尊龙道了一声谢，他走到了一堆已经被落好的砖头前，双手捧着，稍微一用力就捧在了自己的胸前。这每一堆大概四十块，算起来也就是两百斤，很轻松嘛。刘尊龙心中暗想，他对着那个正在落砖头的陈红说道：“这堆砖头有点轻了，能再给我多加一点不？”正在落砖头的陈红一看声音来源，竟然是前面在工地门口那个被他们谈论吹牛逼的刘尊龙，顿时一惊，嘴里说道：“小伙子猛啊，第一次来就能搬四十块，说再给我来一倍。”刘尊龙重复了一句，陈红听了手打了一哆嗦：“小伙子。”想赚钱是好事，但是别逞强啊！我没有逞强啊！刘尊龙诚实的说道。陈红听到刘尊龙声音平静
，又观察了一下他的脸色，发现他表情的确很轻松。他犹豫的说道：“那我再加点，不过四十块太多了。”刘尊龙连忙应和，加。陈红抱着试一试的心态，又朝着刘尊龙的这一堆砖头上面加了二十块。可二十块砖头也就只有一百斤，总的来说加起来，这一堆只有三百斤的重量，对于刘尊龙来说还是太轻了。刘尊龙还想继续再让陈红给他加一点，可是这一次陈红怕出事故，无论说什么都是摇头拒绝了。刘尊龙无奈手上扛着三百斤的红砖离去，杨德辉微微弯腰，将背上的砖头轻巧的放在了地上，也不知道那小子一次选择搬多少，十块或者二十块。他带着好奇心转头看去，很快就锁定了刘尊龙的位置。不看不要紧，一看他眼睛都差点凸出来了。卧槽！刘尊龙脚步飞快，扛着三百斤的砖朝着自己这边慢跑来了。没错，就是跑来的。虽然只是慢跑，这家伙有力气没处花吗？刘尊龙很快也跑到了目的地，找了个空地将砖头安放好。杨叔，歇着呢。刘尊龙对着目瞪口呆的杨德辉打招呼道，被这声呼喊喊回了神。杨德辉连忙走过去，看着面色平淡，甚至连汗都没有流几滴的刘尊龙，震惊的问道：“你刚刚那一堆差不多有三百斤吧？你不累吗？”刘尊龙有些摸不着头脑，才三百斤，有什么累的？才三百斤，三百斤啊！虽然他也能扛起来，但是真要一次让他扛三百斤的话。一会就没力气了。他想到了刘尊龙之前说的话：“我一个人能顶你们两个人的活。”原来这并不是在吹牛啊！回到了原点，刘尊龙看着一旁正在落砖头的陈红：“既然你不愿意给我加砖头，那我自己加嘛。”刘尊龙心中暗想：“一摞砖头四十块。”刘尊龙搬起了一摞，将之碟放在了另一摞上。他露出了满意的笑容：“差不多四百斤，这样的重量符合我吗？”这回刘尊龙用了八成力，十分稳健的将他们扛起。杨叔，我先走了哈。刘尊龙迈着轻快的步伐，朝着目的地行去，嘴里还哼唱着：“咱们工人有力量，每天每日工作忙，盖成了高楼大厦，修起了煤炉铁矿。”一旁目睹了一切的杨德辉，此刻已经震惊的无法言喻了，呆呆的站在原地。我们俩究竟谁是专业搬砖的呀？哐当，砖头又被刘尊龙给放到了地上。此时已经是大中午，太阳已经达到了他们的头顶。刘尊龙脸庞有些涨红，呼吸略微急促，擦了擦额头上的汗水。一上午的劳作，他也有些累了。看着自己身前比其他几个工友明显多了一倍的砖头山，他露出了满足的笑容。这就是我一上午的劳动成果呀！这时，工地广播传来的王工头的声音：“工友们，现在已经到中午了，请大家将手头上的工作解决完，来门口集合。盒饭马上就到。”杨德辉将自己手上的一摞砖搬完，完事拍了拍身上的尘土，走到刘尊龙身旁：“真没想到啊，你竟然这么厉害！之前还没开工的时候，我还以为你是在吹牛呢。走吧，马上开饭了，我们去洗把脸。”干饭人之魂，无论在任何地方都存在。两人来到工地门口集合的时候，工人们已经排出了一条长长的队伍。两人走到了队伍的最后，站在分盒饭的王工头大老远就看到了刘尊龙，他走了过来，哈哈笑道：“小伙子，今天一上午的劳动成果怎么样？是不是知道了自己和这些工人们的差距？还行吧。”王说。刘尊龙露出了一个腼腆的笑容。王工头以为他在强撑，拍了拍他的肩膀，安慰道：“放心，你就是搬了一两百块砖，王叔我也照样会给你结钱的。”他又转头对着杨德辉说道：“老杨，你记得照顾照顾他。”一旁的杨德辉露出了一个屁的笑容，没有说话。干完了饭，休息了一段时间，刘尊龙又恢复到了巅峰状态，投入到了光荣的劳作之中。到了下午四点半，太阳渐渐的暗淡了下去，阳光也不再那么刺眼。刘尊龙看着自己身前已经比其他几个工友多出两倍的砖头堆，他决定休息一会。这些应该够好多钱了吧？他暗暗盘算着，打算等工地下班了找王工头结钱。过了一会。王工头身后跟了一个会计模样的人，会计手上拿了一个皮包，他也十分好奇，今天这个醒来的刘尊龙能干多少活？再不济，一千块砖也能搬出来吧？他看了看依旧努力搬砖的其他工人，又看到了坐在阴暗地方休息的刘尊龙，眼中露出了失望的神色。果然，让他进工地就是个错误。他缓步走过去，各位停一停，今天的活就干到这里了，来结钱了。刘尊龙一听结钱了，连忙跑了过去。王叔，那堆是我今天的劳动成果，您算算多少钱？王工头看去，看到了比附近的几堆砖头大了好几倍的砖堆，他瞳孔一缩，这是他干的？怎么可能？毛看看就至少有一万块。可下一秒他又看到了那砖堆旁边零零散散掉落着的几十块红砖。我说嘛，原来是那堆。王工头无奈地说：“这么少啊，算了算了，算我心好，算你一百块砖头，整每块八分，给你十块好了。”说罢，他就打算让身后的会计掏出十块钱给刘尊龙。啊！刘尊龙愣了一下，王叔。我那么一大堆砖头，只给十块。王工头气笑了：“小伙子，你就搬了那几十块砖头，我给你十块算不错了。”一旁正准备过来的杨德辉知道王工头是误会了，连忙上来说道：“王工头，你误会了
，那一大堆都是他自己搬的，旁边那几十块是堆的太多掉落下来的。王工头皱了皱眉，眼中有怀疑之色。你们没骗我？杨德辉苦笑了一声：“我骗你有啥好处吗？我也震惊他的成果，他就好像是为搬砖而生的。如果你真不信，你去问问其他人。”王工头将目光转向其他搬砖的工人，他们纷纷说道：“王工头，老杨说的是真的，我们白天误会他了。这小伙子搬砖是真的吗？”有工友苦笑道：“可不是吗？”我们四十块一趟，他能搬八十块一趟，而且我们一趟的时间够他搬两趟，真的是一个怪物。王工头听了其他工友也这么说，当下知道自己是误会刘尊龙了，连忙道歉：“对不起，小伙子，我误会了你，我现在就给你算钱，你快去算算砖头数量。”王工头对跟在他身后的会计说道。王工头换了一副脸色，露出笑容说道：“小伙子，有没有考虑以后经常来我工地做长期工？对于这种堪比机器的工人，是能给他创造大大的价值的。”不好意思，王工头，我还要上学呢。刘尊龙摇了摇头，我是因为零花钱不够了，所以就来工地了。或许以后我没零花钱的时候，我还会来。好好好，王工头被拒绝了也不能，笑道：“以后你想来直接和我说一声就行，工资方面肯定不亏待你。”王工头，这里的砖头大概是一万两千块左右。会计报出了一个大概的数字，一万两千块，我一块算你八分。那么总共，王工头说道。会计拿出个计算器算了一下，道：“王工头是九百六十块。”王工头十分豪迈：“小伙子，我算你一千块整。”钱你拿好，别掉了。王工头当即掏出了一千整，拍到了刘尊龙的手上。谢谢，王工头。刘尊龙接过钱，眼中有着欣喜之色出现。他长这么大还没摸过这么大的巨款呢，更何况这巨款还是他自己挣得。咦，尊龙，我怎么看你皮肤好像黑了一点？从工地回来，刘尊龙直接来到了自在茶馆，在店内蓝椅上躺尸的李自在看了刘尊龙一眼，疑惑道：“呃。”刘尊龙看了看茶馆里没有别的人，悄咪咪地说：“我今天出去搬砖了。”搬砖呐、啊，缺钱了。李自在笑道：“是啊，明天要去班级组织的郊游，我妈上周还扣了我一半的零花钱，这是你知道的。”刘尊龙叹了一口气：“如果不是生活所迫，谁愿意去当一个打工人呢？”李自在被刘尊龙的这话逗乐了，笑着拍了下他的脑袋：“你这年纪轻轻咋这么多戏呢？还打工人？对了，刘尊龙捂着脑袋，突然想到了什么：“李哥，关于我去搬砖的事情，千万别和我妈说，不然我妈非活撕了我。”放心，你李哥我没有这么大嘴巴。”李自在示意他安心。不过，你也别忘记掉每日的修炼。我知道了，李哥。距离自己发布视频差不多已经过了十个小时。刘尊龙迫不及待的拿出了手机，打算进入 B 咖哔哩中看看观众们是如何评价的。首先，他看了看自己的粉丝，是发现这短短十小时的时间，他竟然从五千多个粉丝直直的飙上了一万的粉丝数量。点进是视频评论区，之前的侮辱性阴阳学家的评论已经不知道在何处了。评论里基本上都是清一色的接龙。卧槽，这是刘尊龙本尊吗？土脚赛跑摩托车。徒手逼停摩托车，大佬给跪了，请大佬收我为徒。万万没想到，我原本以为 UP 主说自己能勉强举起三百公斤是吹牛逼的，原来是 UP 主说的，竟然是实话。对不起，我道歉。你们知道我不是吹牛就行了。看到这里，刘尊龙露出了笑容。果然，网友们也不是不分是非黑白的。叮咚，在企鹅通讯里，李洪谦发来了消息：刘尊龙，明天我们早上九点前在学校门口集合，别迟到了。我知道了，班长。刘尊龙回复道。今天一天下来的搬砖，使得他有些劳累。他打算再去进行一会每日的修炼，就早点睡觉去。位于第七辖区的一处偏远郊区，这里人烟稀少。如果你不巧在这里遇到了抢劫犯之类的犯罪事件，那可真是应了一句老话：你叫吧，你叫吧，你就算叫破喉咙，也不会有人来救你的。而在这么偏僻的地方，竟然还有这一栋孤零零的别墅，也还好，这别墅是现代风格的。若是换做古代宅院的，让晚上路过的人看到，怕是还以为是遇到了鬼。而这别墅正是第七辖区超凡者管理调查局所在。对于自己的超凡局被安排在这样一个偏僻的地方，林尚峰还是有些微词的。不过，想当现在联邦关于超凡测试件，对于民众还是以掩盖为主，以避免造成恐慌。他也只能无奈的捏着鼻子认了。不然总不能他把超凡局直接开在闹市吧？然后再挂个大大的牌子，写个超凡者管理调查局，给路过的行人观看。真要这么做的话，甭说明天，最多五分钟，自己门外就会有敲门声传来，然后门外的人再亲切的说道。老乡，社区送温暖的。总的来说，他们这个超凡局目前的定位还是属于极度机密级别的，除非某天联邦公布了超凡测的存在，不然的话，他们估计这辈子都只能在这样一个不为人知的地方悄悄办案了。不过林尚峰有预感，距离超凡局出现在公众的视线的这件事，不用太久，马上就会随着灵气的逐渐浓郁而来临。林尚峰从别墅中的沙发上站了起来，走到了一处墙壁角落摸索着，咔嚓，一声按钮被触动的声音浮现。接着，别墅以极小的频率震动了起来。
，距离他右边三米处的地板出现了一道通往地下的通道，而通道里面那才是真正属于超凡局的办公地点。林尚峰有些无奈，也不知道设计这地下室的人是不是电影看多了。他觉得搞地下室还不如直接买一大块地皮，然后围起来设为私人领地好呢。地下通道随着林尚峰的走入，缓缓的闭合，恢复了原来的模样，不见丝毫缝隙。虽说是地下室，可是里面却别有洞天。数个房间纵横连贯，井然有序的排列着，其建筑材料皆是用着上好的钢筋以及顶级的隔音材料外，加上众多昂贵的材料所制作，便是一个炸弹在其中爆炸，别墅外的人都不会听到什么响声。透过玻璃可以看到，一个写着“战斗室”的房间中，两个半身都是机械零件的士兵正在以超越人类极限的速度疯狂搏斗着。不过，他们战斗的声响却没有半丝露出。他推门进入，门打开的一刹那，刺耳的钢铁碰撞声、机械的运转声、许许多多的嘈杂轰鸣声，才是一股脑的涌了出来。林尚峰面色不变，走了进去。站在角落的雷武看到了走进来的林尚峰，点了点头，算是打过招呼：“你现在的契合度怎么样了？”林尚峰问道。“契合度。”这是林尚峰当了局长之后才知道的东西。原来关于半机械士兵，并不是所有人都可以成为的。而关于你身体与机械的契合度高低，便是你能否成为半机械士兵的一个重要条件。只有你身体与机械的契合度达到三十以上，你才可以被允许成为半机械士兵。不然的话，你根本无法操控安装在你身上的机械。而你在成为半机械士兵后，你则是可以靠着多次使用机械躯体的熟练度，使得契合度上升，直到达到契合度一百无法提升为止。而那时候。就能发挥出半机械士兵的极限战斗力。若是再想突破，只能更换更高端的机械设备。八十吧，还有提升的余地。雷武淡淡的道：“队员们呢？”林尚峰继续问道：“大多都在四五十徘徊吧。”“不错了。”林尚峰说道。“那我先走了，我去看看秋宁的状况。”出了门，将门合上，里面的噪声全都消失不见。林尚峰感觉到身心都舒畅了一大截。他继续往里面走，走到了一个写着训练室的房间前，他进入。屋内，邱宁体型三米大小，正在笨拙地沟通着天地灵气进入体内。眼下见到林尚峰来了，连忙退出修炼，起身道：“局长，你来了，修炼的怎么样？”林尚峰问道。邱宁挠了挠头，有些不好意思：“不怎么样，那些灵气就像泥鳅一样，我十分卖力才能抓取到一丝丝为我所用。”对此，林尚峰也没有办法，他也只是个超凡测的小萌新而已。如果李先生能透露一点修炼方法就好了。可惜上次李自在说过，喝茶可以，关于修炼的方法，别去找他，让我们自己摸索。他安慰道。再等等吧，无数科学家们私下里正在研究关于超凡者的修炼方式。我听说已经有些眉目了，说不定过一段时间我们就能使用第一代的修炼法诀。哦，对了，林尚峰好像想起了什么，关于你可以体型变大，并且在变大的时候力量剧增这个特殊能力，我已经向上级汇报了。过几天你可能需要去做一下检查。邱宁点了点头，我知道了，只要不是邪恶科学。话还没说完，邱宁看到了林尚峰捏得有些发紧的拳头，赶忙闭了嘴。刘尊龙今天早早的就起床了。因为要组团去郊游的原因，他其实在四点多的时候就已经醒了过来。醒来之后，大脑就一直处于清醒兴奋状态，直到躺在在床上胡思乱想到了六点，他才爬起了床。洗漱完毕后，刘尊龙看了看时间，发现才六点半，于是来到一楼卖衣服的店中，他看了看有些脏的地板，破天荒的拿来了扫把拖把，进行了一次大扫除，各种角落统统不放过，直到整个房间一尘不染为止。再次看了看时间，此刻已经是七点半了。刘尊龙背起了自己的小，就朝着学校走去。准备今天的郊游，至于中肯定不是学习资料，而是一大堆的好吃的。这一好吃的可是花了我们刘某人两百块大洋呢。如果不是他搬砖赚了点钱，他可能下个月都得吃土了。过了一会，孙秋芳打着哈欠，睡眼惺忪的走到了一楼。嗯，他以为他看错了，他揉了揉眼睛，发现自己并没有看错。我那儿子今天这么有良心，还给我大嫂除了一顿。他愣愣想到，看样子以后还是不克扣他零花钱了。达到校门口的时候，刘尊龙。这儿呢，李红谦挥了挥手，刘尊龙听到了李红谦的叫喊，连忙跑了过去。此刻已经有十多个同学在校门外等候着了，他们的班主任孙老师此刻正站在最前面组织着。刘尊龙瞄了瞄其他人携带的东西，无一例外的大包小包，估计都是一些吃喝玩的东西。甚至他还看到有个同学竟然还带着一个笔记本电脑，他很想说一句：“兄弟，我们是去郊游的呀，不是去五黑的呀。”班长，我们这次郊游总共多少人去啊？刘尊龙问道。李红谦说道。总共三十多个人去呢，徐丽也在其中。李红谦看了一眼刘尊龙，说道：“这家伙前段时间连续请了两周的假，也不知道是去干嘛了。我还以为他准备退学了呢。”刘尊龙自然知道徐丽为什么要请假，被警察叔叔抓走了吗？不过他也没有明说出来，毕竟都是同学，有些事情说出去影响不好。我真是太以德报怨了。刘尊龙暗自想到，说：“曹操，曹操道。”徐丽也拎着一个小走了过来，报道：“孙老师，嗯，去队伍里排着。”孙老师说了一声。
进入队伍，徐丽冷冷的看了一眼，刘尊龙眼中有着一丝仇恨。如果不是自己老爹有点东西，或许他现在还在联邦治安局里关着呢。被老爹保释出来后，他又被自己老爹恶狠狠的教训了一顿，说什么好的不学学坏的，下次再干这种事情打断他的腿之类的话语，叫人打刘尊龙这条道路是行不通了。刘尊龙这时候靠了上来，悄悄的说：“徐丽，我还是那句话，如果你要学习，我可以教你，但是我不可能会帮你做作业的。”操！你是来嘲讽我的，是不是？徐丽眉头青筋暴起，拳头捏得嘎吱作响。可一想到自己好像打不过他，又松开了紧握的手。虽然心中想把刘尊龙碎尸万段，可他表面上还是强行挤出了一丝笑容。谢谢，不用了。他决定了，今天郊游过后，他立刻去找格斗培训班。他要努力训练成为格斗大师，到时候踩在刘尊龙的脸上来洗刷今天的耻辱。刘尊龙看着徐丽脸上的笑容，以为他被警察叔叔教育过之后懂事了许多，现在竟然还会朝自己道谢。他再次说道。你真的不要跟我客气，帮助同学提升学习是我应该做的。你特么过分了，是不是不肯走了呀？他牙齿咬得嘎吱作响，挤出了几句话：“谢谢，我有不会的题目，我再来问你。”这才对嘛，千万别跟我客气。刘尊龙心满意足的走了。老师，人齐了。李红谦数着人数，朝着孙老师报告。孙老师点了点头，指了指前方停着的大巴车：“既然人到齐了，那么我们就上车吧。”同学们按着次序上车，刘尊龙则是丝毫不慌张的排在队伍的最后排。反正座位肯定是每人一个的，所以他并不着急。直到最后，他和李洪谦才施施然得上了车。孙老师最后再上车，李洪谦指着大巴的后排位置：“刘尊龙，那里有两个空位置，我们坐那里吧。”“好啊，好啊。”刘尊龙神情振奋，这种和班长坐一起的好事，他求之不得呢。大巴车缓缓发动，刘尊龙这时候才问道：“班长，说是去郊区游玩，但是我们具体去郊区哪里啊？”李洪谦说道：“孙老师说是带我们去巧峻山玩，具体活动内容的话，孙老师还没有详说。”大巴车上，李洪谦有些困意，他说道：“要不我们去毕卡比里上找个视频看看吧。”他掏出了手机，快速的点击了毕卡比里图标。他先查看了一下自己的个人主页，有些开心的说道：“刘尊龙，你看，我又多了两个粉丝哎，恭喜恭喜！”他点开了自己的粉丝列表，倒数第三个的 ID 就是刘尊龙。碰巧的手指头一滑，触碰到了头像，进入了刘尊龙的主页。李洪谦捂着小嘴：“妈呀，刘尊龙，你怎么这么多粉丝啊？”李洪谦捂着小嘴，十分的震惊。我不是记得你刚刚才创的号吗？怎么就有一万多粉丝了呀？刘尊龙苦笑着解释道：“前段时间我大街上见义勇为的事情，你也知道，那件事情带来的。不信你看看我唯一发的那个视频。”李洪谦过了好一会才恢复了过来，听着刘尊龙的话，他点开了视频，看完之后眼中有着羡慕之色，真羡慕。可这也是你应得的。”李洪谦说道：“或许换一个人就没有勇气在那个时候见义勇为了。”被李洪谦夸的他有些不好意思。刘尊龙挠着后脑勺，嘿嘿傻笑。大巴车又开了一会。随着路程的变迁，外头的科技造物渐渐的稀少了起来，取而代之的是一片片的小森林。大巴停在了巧峻山山底，下了车，大巴司机开车空车回去了。孙老师对着已经被周围景色吸引了的同学们说道：“同学们，巧峻山你们应该也听说过，是距离我们原石市最近的一座山。我们今天的目标是爬到山顶，据说爬到山顶后，朝着还能看到原石市的景象呢。”孙老师笑道。不过在行动前，孙老师严厉的说了一句：“同学们。”如果有什么事情，及时报告给我，千万不要掉队和擅自行动。听清楚了吗？听清楚了。同学们兴奋地说道：“那我们现在正式开始。到中午的时候，我们尽量抵达半山腰，那里有一处可以供我们野营的地方。”孙老师说道。闻着与城市截然不同的空气，刘尊龙知道这是大自然的气息，深吸了一口。刘尊龙赞叹道：“果然还是山林中的空气质量好。”李洪谦也十分赞同。以后如果有机会，我肯定要多来几次，把我爸爸妈妈也叫上。让他们多呼吸一下山里的空气，身体也应该会变得好一些。同学们很少来这种风景秀丽的山林，更没有这么多同龄人一起进行过郊游。有些还好，老家在乡下，对于这种山林事物不是很新奇。有些则是从小就在城市中长大，他们看着四周的树林中任何东西，无论是小花还是某种长得奇异的小草，都是感觉非常稀奇，充满了好奇心。他们十分欢快地拿出手机拍摄着自己觉得好看的风景。徐丽也不例外，他此刻也将之前的种种不愉快抛之脑后。在这里静静地享受大自然带给他的宁静，然后他余光不小心看到了刘尊龙，好吧，他又不宁静了。孙老师看着欢快的同学们，嘴角也勾起了一抹笑容。看样子今天组织来郊游是对了，可是好景不长，没走一会，原本精神劲头十足的同学们喘气声逐渐变粗，脚步也渐渐的放缓与愈加沉重了起来。很明显，他们刚刚玩得太嗨了，现在没力气了。至于刘尊龙，则是一如平常，甚至连汗珠都没有流出几滴。他看着脸色有些红润、流着汗水的李洪谦，班长，要不你的包我给你拿吧？李洪谦有些疲惫，不用了，走了这么久也应该很累了，没有的事情。
。刘尊龙连忙否认：“你看看我的表情，像累的样子吗？”李洪谦看去，果然，刘尊龙还是之前的那副样子。走了这么久的路，甚至连脸都没有发红。给我拿吧！刘尊龙也不等李洪谦反对，直接就伸手抓住了他身上的背包。谢谢。这回李洪谦没有拒绝，也拒绝不了了，因为包已经在刘尊龙手上了。他发红的脸庞露出了一个笑容，说道。也不知道这脸庞是走路走累了红的，还是别的什么原因。这一切也只要李洪谦他自己知道了。老师，啥时候才到半山腰啊？我都快累死了。有同学抱怨的喊着：“这路也太长了。”孙老师呼吸也有些急促，不过比同学们还是好了许多。他看了看位置，快了，再坚持一下。到了半山腰，我们就休息。熬身后又是一阵鬼哭狼嚎，可他们还是坚持着跟上队伍的步伐。终于在半山腰处，一个古色古香的凉亭在那里修建着。到了。同学们，孙老师露出了一个笑容。终于到了，一个胖胖的同学不知哪里来的力气，竟然还跑了进来，一股脑的就跑进了凉亭，坐了下来。他气喘吁吁，可累死我了。十几个同学们走到凉亭的那一刻，丝毫不顾形象，整个人直接就如一滩烂泥一样倒在了凉亭中的靠椅上。或许现在的他们，除了休息以外，连干饭都无法让他们提起丝毫精神。好美的景色啊！李洪谦看到山腰上盛开的花朵，顿时欢喜的叫道：“这里的景色是挺美。”孙老师看了一眼还能勉强站着的李洪谦，这些可都是城市中见识不到的美丽。余光又看到了李洪谦身旁的刘尊龙，却是发现他爬了这么久，好像连汗都没流几滴。刘尊龙身体素质真不错。孙老师竖起了大拇指，没有没有，老师过奖了，我只是偶尔锻炼而已。刘尊龙谦虚的说道。在场的身体素质，除了刘尊龙以外，排在第二的则是徐丽。他此刻也感觉到有一些劳累，靠在凉亭的柱子上看了看淡定的刘尊龙，心中大惊。于是暗下决心，到时候不仅去学习格斗，还要去多锻炼跑步之类的运动。也只有这样，草能有朝一日找过刘尊龙，将他踩在脚底下。经过了一段时间的休息，那十几滩烂泥同学此刻也恢复了一丝精神。孙老师说道：“现在差不多也中午了，你们吃点东西，对付一下肚子。我们到时候还要爬山呢，还要爬呀。”一位同学苦着脸：“要不算了吧，我觉得这里的风景也不错。”不行，孙老师义正言辞的拒绝了。吃完了午饭，众人又在凉亭休息了一会。孙老师决定继续启程。同学们虽然抱怨着，但脚上还是紧跟孙老师的步伐，嘻嘻嗖嗖。这时，旁边的丛林里好似有什么东西在其中而过。刘尊龙耳朵一动，也听到了这细微的动静。一旁的李洪谦见状问道：“怎么了？”刘尊龙，刘尊龙回过神来：“没什么。”听到旁边的丛林里有些动静，可能是小动物吧？啊！这时，前方突然传来一阵尖叫：“大家别过去，那里有蟒蛇！”蟒蛇！刘尊龙闻声望去。只见一条五六米长的巨蟒从旁边缓缓爬出，一双森冷的蛇眸吐着蛇性，悠悠地盯着他们这对郊游的人群。而刘尊龙则是久违地感受到了一种名为威胁的感觉。下一刻，他神色大变，朝着同学们焦急暴喝道：“快跑！”而那巨蟒也在同时蛇口一开，露出两颗尖锐的牙齿，朝着在队伍最前方的一个小胖子袭去。面对巨蟒的袭击，那小胖子则是已经吓呆在了原地，连逃跑都忘记了。而有些胆小的女同学，则是呆呆地站在原地，身躯略微颤抖，嘴中发出阵阵惊叫。用将手捂住了眼睛，不忍看那接下来的血腥一幕。危急时刻，位于小胖子身旁不远处的徐丽，虽然眼中望向巨蟒，带着丝丝恐惧，但最终一咬牙，一只手用力拽着小胖子的衣服后领，死命往后一拉。已经被吓呆了的小胖子，整个人被拉扯的朝后位移了半米。砰！巨蟒蛇头扑空重重的撞在了山路之上，一时间碎石纷飞。啪！还不跑？见小胖子还呆呆的站在原地，徐丽一巴掌抽在了小胖子脸上，试图用疼痛让他清醒一点。小胖子这时才从恐惧中回过神来，捂着惊魂未定，结结巴巴道：“谢谢谢。”重新抬起蛇头，巨蟒眼中闪过疼痛之色，下一刻眼中看向徐丽，带着一丝仇恨。若不是面前这人，自己已经吞噬一人了。当下他甚至舍弃了跑在徐丽身后的小胖子，直直就朝着徐丽而去。被巨蟒锁定目标，虽然是被朝着他，但徐丽依旧是浑身一冷，如坠冰窟。在死亡的追赶下，徐丽爆发出了自己有史以来最快的速度。可这一切都没有用。徐丽依旧感觉到自己身后的巨蟒在朝着自己疯狂拉近距离，可他不敢回头看，他怕他一回头慢下来的功夫，自己就会被追上。完了，我刚刚就不该救李东，现在自己倒是要当他的替死鬼了。感受到死亡距离自己愈发接近，徐丽心中绝望的想到，蛇性吞吐，巨蟒眼中闪过一丝残忍。接着，他的蛇尾快若闪电，朝着飞奔的徐丽重重一甩。呼，劲风之声出现在徐丽耳旁，徐丽有些绝望，又带着死死不甘。妈的！想我徐丽在学校也是个小霸王，今天竟然会为了救同学被巨蟒给弄死，我不甘心啊！他最终接受了现实，闭上眼睛，准备等死。嗯，想象中巨蟒抽在自己身上的剧痛感并没有传来，徐丽疑惑的睁开了双眼。
，刘尊龙你。只见不知何时，刘尊龙已经出现在了他的一侧，他的两只手死死地抵着巨蟒的蛇尾，因为用力过大，刘尊龙身体略微颤抖，他强行提起一口气，十分艰难地说道：“还不走。”徐丽看着他，面色有些复杂，没想到在这危急关头救了他性命的，竟然是之前老是被他欺负的刘尊龙。谢谢，谢谢，以后再说。快走啊，我顶不住了！刘尊龙再次叫道，他的双脚踩进泥土之中，被巨蟒的巨力活生生地拖住了两道沟壑。哦。徐丽当即点头，赶忙跑出了不远距离。跑了好一会，徐丽追上了已经快到山脚下的大部队。孙老师自己也是惊魂未定，不过想到自己是还是老师，强行压下了自己心中的惊慌，连忙走了上去。徐丽，你没事吧？我没事。徐丽喘着粗气，摆了摆手。刘尊龙还在上面啊！这时，李洪谦尖叫一声：“什么？”孙老师大惊，赶紧在人群中一扫，果然发现其中没有刘尊龙的身影。各位同学，请冷静一下。他安抚了一下同学，连忙拿出了手机开始报警。见到徐丽远去，刘尊龙望向巨蟒：“妈的，破坏我们郊游！”他一只手紧紧的环抱住巨蟒的蛇尾，另一只手则是抽了出来，甩了甩有些发麻的手臂。他狠狠的就一拳砸在了巨蟒的蛇尾上，砰，砰，砰！拳拳到肉，巨蟒传出了一声嘶鸣。他的蛇尾鳞片被打得横飞，鲜血迸溅了刘尊龙一脸。接着，刘尊龙一阵狂吼：“就你这样的，还来破坏我们郊游！”今天碰到我刘尊龙，算你倒霉！他紧紧抱起了巨蟒的蛇尾，双脚站定原地，接着开始摆动起拖在地上的蛇尾，蛇尾略微被摆动在了空中。借着惯性，刘尊龙抱着蛇尾，身体开始快速转圈。巨蟒感受到了一丝丝不妙，可是已经当他想要反抗的时候却晚了。他的整个身体传来了一阵失重感，直接被刘尊龙给硬生生的甩到了空中，让刘尊龙使出了一套旋风大陀螺。呼呼呼，一圈又一圈，刘尊龙自己也有些头晕目眩，有丝丝晕车感袭来。不行了！再转下去，我自己都被转晕了。高速旋转下，刘尊龙注意了一下四周环境，有了，又是转了几圈。刘尊龙找了个合适的角度，在某一次转圈之时猛然脱手，巨蟒在巨大的加速度与惯性的同时作用下，直接化为了一道黑影，被狠狠的甩在了一方巨石之上。砰！这番碰撞使得地面都微微震动了起来，巨石也是当场应声而裂化，为了无数碎块击打在四周山地之间。刘尊龙甩了甩自己有些发晕的脑袋。连忙朝着刚刚转圈的反方向又转了几圈，才感觉到好了许多。他依旧警惕的看着巨蟒衰落的地方，他准备斩草除根。如果今天交游不是自己也在，怕是今天会死上很多人。一想到这里，他就十分后怕。如果今天不把这巨蟒杀了，以后再有游客来交游，岂不是要出大事？作为人民的螺丝钉，他自然不能让这种事情发生。巨蟒慢慢的支起了躯体，他的头部已经有些瘪了下去，鲜血缓缓的从其中流出，遮盖了其中一只蛇眸。很明显，他刚刚运气不好。是他自己的头颅与巨石相撞，他十分仇恨，又带着丝丝恐惧看了一眼刘尊荣，接着最终发出了一道惊慌的嘶吼，身子连忙转向，企图逃入山林。别跑！刘尊荣暴喝一声，身形一闪，脱离了小路，朝着密林追赶而去。嗖嗖，密林之中两道身影一追一逃，期间遭殃的树枝花草数不胜数。好一会，突然刘尊荣发现了那巨蟒身影，一转朝着旁边的丛林一钻，没有多想。顺着巨蟒的轨迹，他依旧追逐了进去。畜生，别想跑！话还没说完，他看到了之前的巨蟒依偎在了另外两条十几米长的巨蟒的身后，拿着自己鲜血淋漓的头颅在蹭着其中一只巨蟒上。那只巨蟒见到了追来的刘尊龙，发出了嘶嘶两声，好似在告状。那两只巨蟒听完，拿着森冷的蛇眸，死死地盯着刘尊龙。刘尊龙看着比之前追赶的巨蟒大了一倍还多的巨蟒爸爸和巨蟒妈妈，干笑了一声：“哦，抱歉，不知道你们在家庭开会啊，我这就走。”他缓缓的后退出了丛林，嗖、so, ！巨蟒爸爸露出尖牙，带起破风之声，朝着刘尊龙直直的就突刺了过来。刘尊龙脚下爆发出一股巨力，拉远了距离。他的声音远远的传来：“妈的 ，baby， 竟然叫家长！”回头一看，那两只家长辈的巨蟒死命的在刘尊龙后面追赶，那只小蟒则是被落后了一段距离，不过也狗仗人似的跟在后面。刘尊龙暗道自己倒霉，早知道就不追他了。他没有直接朝着山脚下逃窜。而是朝着山林中其他的方向死命狂奔，他怕自己的那群同学现在还没有走，如果这样的几头巨蟒被他引了下去，同学们还在的话，怕是要出大事。等我再修炼一段时间，把你们给全都灭门了。刘尊龙脚下不停，心中还恶狠狠地想到。山脚下千呼万唤，一辆带着特殊标志的卡车停在了郊游队伍的面前，车后坐着十个面无表情、全身穿戴严丝合缝的士兵，而车头里林尚峰、邱宁与雷武走了下来。那十个士兵则是下了车，静静地站在了后方，不发出丝毫动静。之前当地联邦治安局收到了一通报警电话，报警的内容则是野兽袭击人类。
。听到这个内容后，接线的警官回忆起之前内部开会上司下达的命令，连忙就将这个案件报告给局长，而那个局长则是直接上报给超凡局中。林尚峰等人接到消息后，推测这案件大概率就是超凡野兽造成的，于是就接手了这个案件，火速赶来打算处理。林尚峰走到交游队伍面前，之前有人报警说巧俊山有巨蟒袭击，是你们吗？孙老师赶忙走了上去，他十分焦急，就是我们，我光明公立高中的老师，今天组织了一场郊游，结果遭到了巨蟒的袭击，现在还有一个同学在山上，请你们快去救救他。我们知道了，林尚峰点头，他朝着孙老师问道：“那条巨蟒有多大？有五六米那么长。”一旁的徐丽凑了上来。懂了，林尚峰与邱宁雷武对视了一眼，意思很明显，大概率是超凡野兽。林尚峰对着后车厢挥了挥手，我们进山，你留在这里。林尚峰对着邱宁说道。邱宁脸色一苦，为什么呀？局长，我也想见识见识那超凡。他想到了旁边还有人在赶忙，闭了嘴改口道：“我也想见识见识那么大的巨蟒。”林尚峰说道：“你留在这里保护他们，顺便安抚一下他们。难不成你还想雷武他们去安抚？”邱宁看了看雷武他们这些半机械士兵。想到了他们整天就板着个冷脸和真机器人似的，他十分无精打采的说道：“行吧，保证完成任务。”林尚峰安慰了一句：“放心，以后这种机会只会更多，只怕以后你会求着我说不想去处理这种问题。”目送着林尚峰等人进山，邱宁有些无奈，他转头对着郊游队伍露出了个笑容：“各位不要怕，接下来的事情交给我们处理就行了。”进入山林，雷武扫视了一眼附近秀丽的风景，望向更高的山林，眼中带着一丝期待：“超凡生物啊，但愿不要让我失望。”林尚峰说道：“不要小看这些超凡生物，如果这山中再有银狼那样层次的超凡野兽，怕是我们这十二人一起上也够呛。”他叹了一口气，继续说：“现在想来，若是当初我和那银狼都是全胜状态的话，我怕不是他的一合之敌。”雷武神色不变：“我不会小看任何对手，我只是期待罢了。”局长，你的速度太慢了，让我们带你上去吧。”雷武说道：“早点上去，若是运气好，或许山上的那个小同学还有得救也说不定。”也好，林尚峰点点头：“有不？”吕奇，你们两个来帮我吧。两个半机械人士兵走到了林尚峰身旁，抓住了他的身体，将他提在空中。他们说道：“林局长，注意了。”接着，那柳波和吕奇的机械双腿脚掌部分慢慢的出现，机械的声响开始了重新组合。不到两秒的时间，他们的机械脚掌下竟然组合出了两个轮子。接着，他们的后小腿与后大腿后方各自都伸出了一根黑黑的管子。“我们要走了。”柳波提醒了一句。轮子开始了高速转动，朝着前方快速行去。轰！接着，他们腿上伸出来的管子爆发出了一阵火花，那火花朝着后方喷射，产生了一股极大的推进力。他们的速度又快上了一截。我们也进入行军模式吧，雷武对着其他八位士兵说道。接着，他的身上也出现了同样的变化，开始朝着山上快速而去，其速度竟然比柳波吕奇二人还快上几分。周围的景色快速变换，或许单挑的话，林尚峰可以很快的就拆掉一位半机械士兵。可论到这行军速度，林尚峰不得不承认，至少现在来说。半机械战士，无论是耐久度还是速度，这都是他身为超凡者的血肉之躯无法睥睨的。刺骨的冷风直直的被林尚峰吸入肺部，他望着自己身旁两个面色平淡的士兵以及他们身上的机械设备，他暗暗感叹道：“我们的科技并不弱于个体超凡，至少现在并不比个体超凡弱。”嘎吱，刺耳的滚轮刹车声传来，柳波指着不远处说道：“林局长，你看，那里有战斗痕迹。”林尚峰顺着他的手指望去，只见到前方静室的环境一片嘈杂。碎石纷飞，点泥土四溅，甚至地面上还有这两只深深的脚印，不是热武器造成的。林尚峰暗自思量，现在这个情况，除了我们以外，还能有谁可以与这种超凡生物交战？别的超凡者，我们继续上山。林尚峰发布命令道。他们又是行驶了一段时间，停。林尚峰说道。队伍们都停了下来。雷武问道：“发生了什么？”林尚峰摆了摆手：“别出声。”他闭着眼，竖起耳朵，静静倾听了起来。周围的士兵见到林尚峰有发现，也减轻了呼吸声，将身上的机械设备也关到了待机状态，减少噪音。那边有动静，林尚峰说道。这一下，他也不打算让柳波带着他走，身形一闪，就钻入了其中一个丛林中。其他士兵见状，也纷纷跟了上去。随着林尚峰的带路，其他人渐渐的也听到了一些轻微的声响。而过了一会，那声响逐渐加重，一道急促逃命的身影出现了众人眼中。那道身影后面三只巨蟒正飞速的追赶着，不是说好的一只吗？林尚峰骂了一句：“情况有变。”林尚峰脸色严肃，对着士兵发布命令：“前面那人估计是超凡者，我们准备战斗，最好能活捉那几只巨蟒。”这是前方的那道身影，好像也见到了众人，连忙喊道：“你们快跑！”这声音落在林尚峰的耳中，总感觉有些熟悉。思考了一会之后，他终于是想起了在哪里听到过。卧槽，刘尊龙，你特么别跑！我们是来帮你的！”林尚峰大叫了一句。观众朋友们好。
我是联邦快报的主持人叶杰。最近这段时间频繁发生野兽袭击村庄点袭击进山旅客的时间发生，在这里提醒广大的观众朋友们，这段时间尽量少去山林之中，尽量待在城市里。请观众们向自己的亲朋好友们转告，避免到时候发生悲剧。李子在躺在蓝椅上撇了撇嘴，手指在手机上一滑，视频顿时换了一个。中午时分，没有什么客人，他只能无聊的刷刷短视频了。虽然有客人的时候，他也是这副模样。今天是节假。那按照以前来说，刘尊龙应该在茶馆里修炼，顺便陪陪自己聊天呢。可是今天他却说要去参加一个班级郊游，郊游有什么好去的？李自在哼了一声，还不如陪陪我这个孤寡老人聊聊天来的有意思。明天给他加重训练量，就这么办。回想起上一条新闻的短视频，这种视频李自在不用想就知道，其中所说的袭击村庄和旅客的野兽，必然是已经达到超凡，产生一些智慧的那种野兽。回忆起如今蓝星的变化，他将手机正面朝下，放在了自己的胸口。眼中带着莫名的神色，直直的望向了门外。他的眼神变得空洞了起来，面前的建筑无法阻挡他的视线。一栋又一栋的房屋建筑在他的眼中变得虚无，直到他的眼中出现了一栋建筑。这栋建筑便是平时莫汉所办公的地点。他眼神透露其中，注视着正在忙碌处理件心里焦悴的莫汉。超凡事件越来越多了，你们究竟准备瞒到什么时候呢？看着这位蓝星上拥有者最顶尖权势的男人之一，李自在露出了一个淡淡笑容。我也很好奇，你们蓝星之后的知识体系。会如何发展呢？能否给我从另一个途径打开一条新的道路？怎么是你啊，刘尊龙？林尚峰有些懵逼的大喊，这声音之中还带着一丝丝的郁闷。他还以为是新的超凡者呢。这样的话，就可以将之招募进超凡局里。结果是这家伙。刘尊龙听到有人呼喊自己的名字，也有些奇怪，抬头一看，顿时想起了眼前这人是谁。怎么是你？下一刻，他又想起了当前的处境。你们快跑吧，这里有拖着。说完，他脚步一顿，朝着另一个方向跑去。你认识他？一旁的雷武听到两人的谈话，问道：“他也是超凡者，看上去好弱呀。”“嗯。”按照最新的战斗力体系的话，他应该算是地级之下勉强有些超凡能力的一级吧。林尚峰没有多说关于刘尊龙的事情，又添了一句：“关于他是机密，不要多问。”一级是联邦的科学家们根据李自在提供的那套体系又划分出来的更低一个段位，因为根据他们研究发现，地级和普通人之间有着巨大的差距，就好似人类与蚂蚁。而在那些科学家的眼里，这么大的差距中没有划分是非常不合理的，所以他们又在基础等级划分中添加了一级这个最低单位，指那些战力略超普通人却又没有太夸张的人，比如现在的刘尊龙。不过，这番关于一级的言论，如果让李自在听到了，或许会使得他开怀大笑，直呼那些科学家都是一些小天珠才脑。雷武点了点头，压制住了自己眼中的好奇心。我知道了，刘尊龙，别跑，我们来帮你了。林尚峰大喝一声，身形鬼魅一闪，就消失在了原地。对着身边的几个队友留了一句话：“我们尽量抓活的。生物实验室那边这种材料可是非常急需的。”紧追刘尊龙的那三条巨蟒见到还有人朝着他们过来，其中体型最大的那条公蟒蛇尾晃动，抽断了沿途的大树，朝着林尚峰便直直抽了过来。林尚峰不躲不避，灵力渐渐涌出覆盖双手，使之仿佛披上了一层洁白的白纱。这覆盖拳头上的白纱看似温和，可其中流转的能量却带起了阵阵狂暴的涟漪，快要压制不住爆发而出。挥舞起右拳，对着朝着自己抽来，看似能够直接将人抽成肉泥的蛇尾，猛地一击，砰！这一拳打在了蛇尾鳞片之上，发出了犹如钢铁敲击之声。公蟒一阵痛苦的嘶鸣，身躯开始痛苦的扭曲起来。蛇尾上坚硬好似钢铁，甚至看上去连子弹都无法打穿的蛇鳞片，竟然被林尚峰硬生生的打碎在了当场。全尸不止，余波进入蛇尾体内炸开，带起阵阵血雾喷洒在大地之上。那巨蟒吃痛，赶忙抽回了已经受了不轻伤的蛇尾。林尚峰则是甩了甩被震得不轻的右拳，此时他右拳虎口已经被崩裂开来，流出了丝丝鲜血。好硬的鳞甲，如果能拆下来做成盔甲就更完美了。第二次面对超凡野兽，他也没有太大的经验，这一番对轰他没有想到，这巨蟒的蛇鳞竟然如此坚硬。轻敌之下，自己这一拳的九成力量皆是被这蛇鳞抵挡，而那最后微弱的一成才是进入巨蟒体内造成破坏。他对着一旁的雷武等人喝道：“这些巨蟒的鳞片防御力很高，小心点。”防御力很高，雷武脸上带着兴奋，那就让我来试试你究竟有多硬吧！一瞬间，他体内轰鸣之声响起，全身上下的微型电动机此时直接超频运转。刹那间，雷武消失在了原地，一双机械手握成拳状，带着那被林上风轰了一拳的弓蟒就开始乱拳。砰砰砰！每一拳击打在弓蟒身上，皆是发出了一道道金铁敲击般的声音。雷武的拳力没有林上风那么强大，不过弓蟒身上的鳞片还是以肉眼可见的速度凹了下去。雷武眼神大亮。接着，他的手肘部位探出了一个小孔。So， 在他出拳的那一刻，那个小孔同时爆发出一股火焰，产生了一股极强的推进力，使得雷武的拳劲更是打了三分。
。与此同时，其他的几位半机械人也不闲着分散开来，朝着这三条巨蟒围了过来，疯狂进攻。砰！雷武又是一拳，一片蛇鳞被雷武硬生生的给靠蛮力打了下来。弓蟒一阵嘶鸣，眼中流露出痛苦之色，只是被如此多人围攻，他此时也分不开神，反击全部敌人。不过如此。雷武一声大笑，松开了拳头，伸出了一只机械手指。机械手指头部此时张开了一个小口，接着只听见“咻”的一声，一颗小当量的炸弹被雷武从那鳞片脱落之地射了进去。砰！那颗炸弹炸开。林尚峰见到半机械士兵如此多变的战斗方式，他也是心中暗叹：科技的强大不是超凡测短短时间就能追上来的。如今这次战斗也让林尚峰大开了眼界。上次与测试自己的力量强度与雷武搏斗之时，雷武其实很多东西都没有使用，因为使出来的话，或许保证不了伤亡。这也是他当局长后才得知的绝密资料。半机械士兵身上装配的热武器足足有十几种之多，有限的空间中装配数量这么多的武器，再加上机械士兵依然要有极强的肉搏能力，这也是半机械战士研究经费昂贵的缘故。经过这一番时间的战斗，林尚峰已经基本上弄清楚了面前这三条巨蟒的境界。其中那条最小的巨蟒只有一级，而另外两条十几米长的则是已经达到了地级。柳波，你去把那小的给解决了。”林尚峰说道。“抓活的，我知道了。”柳波听了命令，脚步为电动机猛然发力，瞬息之间就达到了那小蟒的身旁。小蟒意识到事情不妙，连忙朝着一旁一钻。可他再小也有着至少五米长，如此庞大的体型，想跑又能跑到哪里去呢？这时候，刘尊龙也回过神来，看到自己这边这几个比自己还超人的超人，连忙凑了上来：“我也来帮你们。”他整个人直接堵在那小蟒的必经之路，接着抬手一脚就踹了回去，口中还念念有词：“小蛇，挺牛逼呀、啊，还叫家长。”这时候。柳波走了过来，一只手掐着那小蟒的脖子，对着刘尊龙露出了一个笑容：“小兄弟，谢谢你了。”刘尊龙有些不好意思：“谢谢我干嘛？你们这么厉害，我还得谢谢你们救了我呢。”柳波笑道：“你很有勇气，之前觉得我们是普通人，竟然还打算独自带着那三条蟒蛇跑。”刘尊龙更加不好意思了：“这是我应该做的。”柳波这时话题一转：“哎，小兄弟，前面听你的口气和我们局长认识。”局长，刘尊龙想了一会，才搞明白柳波口中说的“局长”指的是林尚峰，他呀。经常去我隔壁的茶馆喝茶的，这一来二去嘛，就认识了。哦，柳波点头，露出了然之色。他看着一脸老实样的刘尊龙，怕是自己问啥他都会回答。不过接下去他也没有再问了。他知道哪里是底线。对了，刘尊龙说道：“你要不要去帮帮你的那些朋友啊？这蟒蛇我给你拿着。”被刘尊龙提醒，柳波这时候才想到了自己手上还提着一条蟒蛇呢。此时蟒蛇被他掐住三寸，已经有些萎靡下去了。他笑着摆了摆手：“不用了。”接下来他们能处理的。接着，柳波不知道从哪里掏出了一个特殊的绳子。小兄弟，这样吧，你顺便帮我绑一下这蟒蛇吧。好的。刘尊龙接过了绳子，拿在手上摸了摸，发现这绳子的材质是他从来没有见过的。不过他也没有多想，就去帮柳波把这蟒蛇给绑好了。原本处于挨揍情况的两头大蟒，此时见到了自己的孩子被人给抓住被绑了，顿时一声歇斯底里的尖叫响彻。另一头没有遇到林尚峰和雷武等人，围攻体型稍小一些的母蟒顿时爆发。直接将围殴他的几个半机械士兵给一尾巴抽飞了数十米远，那弓芒在同一时间也直接拼尽全力爆发了起来，尝试突破雷武林上峰的围攻。只是这一边雷武林上峰等人皆在，强大的力量硬生生的把巨蟒爆发的力量给镇压了下去。嘶嘶，那母眼中带着悲痛，试图来支援解救弓芒蛇。林上峰岂能如他所愿和雷武示意了一下，让他小心，一人就挡在了企图上来营救的母蟒面前。任凭母蟒如何攻击，在林上峰的全心全意战斗之下。母蟒反而被打得节节败退，身上多了不少的伤口。最终，那逐渐快要被雷武等人磨死的弓蟒一声嘶吼，不顾身体伤势与随之而来的班的攻击，强行突破了雷武等人的突围，撞向了正在与母蟒搏斗的林尚峰。林尚峰大意之下没有方便，只感觉到腰间一股巨力传来，他身体的骨骼好似都要在这一击之下碎裂，被撞飞了上百米远，最后则是撞在了一棵树上才停下来。那一击中了，弓蟒身躯也在同时被十几道伤害击中，发出了一声悲鸣。母蟒的对手林尚峰此时已经被撞飞。他最终望了一眼逐渐虚弱的弓蟒和已经被捕捉孩子，嗖的一声朝着山林之中掠去。其他人想追，可是，在那弓蟒再次不要命的攻击之下，显得略显狼狈，被拖延了追赶的时间。而这时，那母蟒已经不知道进入了丛林中的何处了。见到母蟒逃跑，弓蟒泄了一口气，好似直接放弃了抵抗，身体直直的就倒在了地上，不再挣扎。可惜，让另外一头给跑掉了。林尚峰脸色有些痛苦，捂着腰部，这时候才姗姗来迟，脸上露出可惜之色，让一头地级的巨蟒给跑了。如果能抓到就好了。战斗结束，原本战斗之前异常兴奋的雷武则是沉默无声。他开口道：“这次的战斗很失败，我们的配合太差了。如果配合好点，他们一个都跑不掉。”林尚峰也点了点头，叹道：“我们对于这些超凡野兽的了解还是太少了。如果能再有更多的了解，或许也不会发生这种事情。”哎，两人再次叹气道。
。林尚峰这时候才想起来有刘尊龙这个人存在，他抬头一看，发现刘尊龙此时正站在柳波的旁边和他谈天。他走到刘尊龙身旁，刘尊龙，既然事情结束了，那你就快下山吧，你的老师同学们担心死你了。刘尊龙这时候才想起自己这是来郊游来的，不是来打怪的，当下也想早点回去报平安。他问道：“你们不一起走吗？”林尚峰摇了摇头。你先走吧，我们在这山里还有很多事情要做呢，还有今天的事情记得保密。我知道了。刘尊龙点了点头。既然如此，再见了。林尚峰，再见。丛林之中，那母蟒一直朝着更深处跑去，看向背后，眼中带着恐慌以及一丝丝的悲痛。不知跑了多久，总之是很久很久。他感觉到自己应该已经安全了。正要放松下来的时刻，嗷呜一声，狼吼传了出来，响彻了这片森林。在这道狼吼传出来的那一刻，母蟒感受到了一股莫名的威压。接着，无边的恐惧袭进了他的内心，这是在林尚峰他们围攻之时都没有产生的感觉。他蛇眸惊恐地望向不远处，一只银色的巨狼带着无比威严的气势，正朝着他缓缓踱步而来。李哥，我回来了。傍晚之时，刘尊龙带着丝丝疲倦，背着一大个袋走了回来，袋里面还是鼓鼓囊囊的，很明显里面的零食基本上没有吃过。刘尊龙随意地将这个袋丢在了一张桌子上。李子在见到刘尊龙回来，露出了一个笑容：“回来了，今天玩的怎么样？”“嗨，别提了。”一提到今天的郊游，刘尊龙就跟郁闷了。好好的一个郊游，到后面莫名其妙的，竟然发展成为了打野怪的剧情。今天的郊游，异常的失败。刘尊龙唉声叹气的说道：“不是我这段时间更加努力的锻炼，我怕是小命都在送那里呢。”哦，李自在带起了一丝兴趣，说说。刘尊龙组织了一下语言：“我们好端端的在看上看着风景呢，突然的一条四五米的蟒蛇窜了出来，就袭击我的一个同学。还好危机时刻，我们班的徐丽拉了那个同学一把。”才让那同学保住了一条小命。刘尊龙怕李自在不知道徐丽是谁，他又添了一句：“徐丽就是上次那个要打我的人。”真没想到关键时刻还是他救了我们班级的一个人。等等，李自在这时突然发生示意，刘尊龙先停下。怎么了，李哥？刘尊龙问道。李自在咂了咂嘴：“我看你那一袋零食还没吃吧？丢过来给我吧，让我边吃边听。”刘尊龙翻了一个白眼，有些无语。不过他还是走到了自己身旁，拿起就丢给了李自在。李自在伸出手接过，随意的拿出了一包薯片，撕开丢进嘴里，发出咔嚓咔嚓的咀嚼声，含糊不清的说道：“你继续说，我听着呢。”看着李自在美滋滋吃着零食，不知怎么的，刘尊龙突然没有继续说下去的欲望了。不过刘尊龙还是说了出来，毕竟今天的郁闷也只能宣泄在李自在这里了。跟自己老妈说的话，也会让他徒增担忧。听完刘尊龙的诉说，李自在觉得有些戏剧。这么说，你今天还见到林尚峰那家伙了？他救的你？刘尊龙点了点头：“是啊，如果今天不是他及时赶到。”或许我真就要葬身蛇口了，刘尊龙接着说道。不过林尚峰那真的好厉害，我能感觉得到。如果我和他战斗的话，我可能十招之内就被打败了。这点你说错了。李自在笑了笑，我说错了吗？刘尊龙脸上带着希冀，难不成我低估了我自己？李自在毫不留情的打击道。我的意思是说，真要战斗的话，你可能在林尚峰手下连一招都撑不过来。呃，刘尊龙无语。好吧，是我想多了。那林尚峰和李哥你比起来呢？刘尊龙问道。李自在哈哈一笑，没有回答。你猜啊？刘尊龙狐疑的看了一眼李自在，心中暗暗想到：李哥他不敢正面回答，莫不是不是林尚峰的对手，又不想在我面前丢脸？如果让李自在知道了刘尊龙刚刚心头的想法，刘尊龙怕是少不了一顿毒打。不过万幸李自在不知道。李自在看了看渐渐黑下来的天色，今天你训练的地方你就自己找吧。等下我要关门了。关门？刘尊龙问道：今天关门这么早干嘛？李自在，好久没有回家看看爹妈了，今天准备回去看看，回家探望叔叔阿姨吗？刘尊龙道：“那你明天回来吗？”李自在不知道啊，看情况吧。总不会我不监督着你，你就不锻炼吧？这不可能。刘尊龙摇了摇头：“我会每天坚持锻炼的。”咔嚓！李自在站在茶馆门外，拿出了一条锁链，将门给锁好。他也不着急，手上领着一塑料袋的零食，朝着散落街外缓缓走去。至于零食是从哪里来的，这就得感谢刘尊龙了。与此同时，坐在孙秋芳店里发呆的刘尊龙，看着自己空空如也的，陷入了沉思。李自在吃完一包零食，然后将手指头塞进嘴里舔了舔，最后在自己身上随意一擦，再极为有素质的将包装袋丢进了旁边的一个垃圾桶。他拿出了手机，开始拨打电话。很快，电话那头几素星接起了电话：“喂，谁啊？”“喂，老妈，是我呀，自在。”李自在声音带着乖巧说道。“自在啊！”听到自己儿子给他打电话，几素星显得十分开心。“咋了？是不是缺钱了？”“老妈现在就给你打过去。”“不是，不是，钱我够花。”李自在脸上带着淡淡的温馨，我这不寻思着好一段时间没回家了吗？今天打算回来吃顿饭，回来吃饭啊！几素星连忙从沙发上坐了起来，好好好，回来吃饭好啊！你今天要吃啥菜？跟妈说，妈现在就出去给你买回来做。
。妈，李子在眼中带着满足，没必要这么兴师动众，随便做几个小菜就行了。对了，妈，爸呢？你爸呀？吉素心说道：“你爸那个老东西加班呢，你等着，我马上喊他回来。今天我们一家三口聚一聚。”挂了电话，李子在决定去趟银行拿一点现金，准备带回去交给爸妈。前者玩意，李子在这段时间经过我们林上奇、林少、文明旭文董事长几人的大力支持下，他也有近一百万的存款。这些钱其实李子在老早就想拿些出来交给爹妈，让他们改善一下情况，但迫于自己的情况又不能合理的拿出来，毕竟自己在异世界当先帝，这事他们不知道。如果直接拿出这么多钱，不用多想，凭他当儿子的直觉，他可以百分百的确定那时候爹妈看着这一大笔钱，内心的念头是：卧槽，啥情况啊？我儿子不是去犯罪了吧？至于说是赚的，李子在这个当儿子的有几斤几两，他们这当父母的还不清楚。更何况自己刚刚回家的时候，自己身上穿的还是地摊上借来的价值几十块钱的衣服，结果突然拿出来这么多钱，说是赚的，你信吗？如今就不一样了，店铺都是二老租的，李自在拿出个一大笔钱的，说是开茶馆挣的也没问题，毕竟这钱还真是开茶馆挣的。不信的话，李自在完全可以将二老带去茶馆看看，反正也没什么见不得人的。虽然自己卖的茶的价格可能会让二老大吃一惊。联邦银行一处支行，李自在取了票号，票号是172。他看了看银行里的大屏幕，现在才轮到134还早得很。他百无聊赖的坐在了银行里自带的椅子上，扫了一眼前方十几个个排满长队的窗口，他也不着急，拿出手机看了看。不得不说的一件事就是，这段时间随着灵气愈发浓郁，李子在偶尔刷短视频的时候，发现了好几个拍视频秀自己超越人类极限身体素质，想要火当网红的人。这种人里东部联邦的、西部联邦的、各个辖区的都有，有几个还好，像之前那个叫邱宁的一样。知道戴个面具之类的，坐下伪装；那几个则是完全不做丝毫伪装，拼了命的秀，甚至有个人还在视频中表演远程操控物品。不过那个人被许多观众们以为是视频剪辑或者魔术师之类的。李自在则是一眼就看出来，那人是个觉醒的超凡者。短短几天，那几个人在网上基本上都是涨粉众多。李自在注意了一下，少的人涨了几万，多的人甚至涨粉几百万。不过他们无一例外，在某一天之后就再也没有发布任何关于自己超越人类极限的视频了。就算有再发视频的，也只是一些日常的小视频，也许是私下里那批还未暴露，或者是还没去，但正准备在网上秀自己的觉醒者意识到了什么。近几天，李自在倒是没有再刷到过疑似超凡觉醒者的人了。如此想着，李自在倒是突然开怀一笑。这几天，这些自投罗网的超凡者数量减少了，各地的超凡局应该很苦恼吧？请编号为172的客人到二号窗口排队。请编号为172的客人到二号窗口排队。这时，银行里的广播声响起，将李自在的思绪拖了回来。到我了吗？李自在找到了二号窗口的位置，起身迈步走去。他坐在了二号窗口门口的旋转椅子上，透过玻璃可以看到里面是个非常年轻的柜员小姐姐。“您好，请问您需要什么帮助？”里面的柜员小姐姐露出了一个甜甜的微笑，朝着李自在问道。“等一下。”李自在说道，接着在口袋里摸索寻找着什么。找了好一会，他将口袋里的银行卡给掏了出来。啪的一声，他将银行卡重重的拍在桌面上，透过玻璃塞进了柜台里面。李自在十分豪迈的说道：“给我取五十万现金。”五十万，那个小姐姐一惊，打量了一下李自在的年纪，有些惊讶，以为他是个富二代。接着，他十分抱歉的说道：“不好意思，先生，如果要取五十万现金的话，是需要提前预约的，还要预约。”李自在眉头一皱，没有别的办法了吗？我挺急的，真不行。”柜员小姐姐十分抱歉的说道，冒昧的问一下，请问你需要五十万现金是准备干嘛？是生意上的来往吗？李自在摇了摇头，不是生意上的来往，主要是今天回家和父母吃顿饭。打算给父母带点钱，改善一下他们生活，意思就是不是一次性要把五十万全部花掉，只是将这些钱给你父母是吗？柜员小姐姐再次问道。与此同时，她心中暗想：不是富二代，是富一代，年轻有为啊！是啊，李自在点了点头。接着，他看到玻璃后面的柜员小姐姐露出了一个奇怪的笑容。柜员小姐姐无奈的开口说道：“既然这样，那先生，您为什么不直接网络上转账呢？亦或者是直接再办一张储蓄卡，将钱转进去？”这两种方法不都比拿着五十万现金方便轻松，还更安全吗？呃，李子在被柜员小姐姐这么一提醒，一想，啊、呃，好像还真是这样子啊。这段时间他基本上都往上接收客人的钱，如今换自己身上倒是忘了有这么一茬了。他有些尴尬的说道：“我说我忘了有这两种方法，你信不？”哼，柜员小姐姐对着李子在露出了一个职业性的微笑，我信。只是看着柜员小姐姐的眼神，其中透露出的意思很明显。您看我信不？先生，还有什么需要我帮助吗？柜员小姐姐问道：“感受到柜员小姐姐眼神中深深的鄙视，李自在有些无地自容。要不给我再办张储蓄卡？”李自在试探性的问道。“好的。”
。桂圆小姐姐面带微笑，拿出了一张表格，从玻璃窗口下面推了出来。先生，请你填写一下表格上的内容。李自在拿起了固定在窗口前的笔，开始照着表格上的内容填写。很快，表格上的信息就被李自在填写完毕。他将表格从玻璃窗口下面推了回去。请稍等。接过表格，桂圆小姐姐说道。很快，经过桂圆小姐姐的操作，一张崭新的上面印着四个大字“联邦银行”的银行卡就被制造完毕。拿着这张新的银行卡。旁边放着李自在给的那张银行卡，桂圆小姐姐问道：“先生，我帮你转账五十万进这张新的卡里。”李自在点了点头：“嗯，谢谢了。”不客气，桂圆小姐姐微笑道。接着，李自在的手机发来一条短信：“你的尾号四三九六的银行卡取出金额，目前剩余余额已经帮您转账完毕了。”先生，桂圆小姐姐将两张银行卡从玻璃窗口下面塞了出来。多谢了。就在这时，砰的一声，银行大门被人暴力的关了上去。听得这动静。银行里的所有人的目光都被吸引了过去。只见到五个头上戴着丝袜、身上包装极为严实、手上拿着大砍刀、看不清年龄的男人走了进来，抢银行，都特么老实点，蹲角落去，不许动！老子的刀可是不长眼的。其中一个走在最前面、身材最是高壮的男子吼道。银行里的客户们看着这五个抢劫犯，看到他们手上只拿着砍刀，顿时露出一股看傻子的眼神。这年头，带几把砍刀就敢来抢银行了？虽然他们心里想着，但是砍刀还是有些威慑力。为了避免自己被误伤，他们还是不着痕迹的后退了几步，离这几个抢劫犯远了一点，保持距离。二号窗的那个柜员小姐姐看了一眼门口的情况，安抚李自在道：“先生，离他们远点，小心被误伤。”我已经在报警了。李自在看了一眼那走在前面最高壮的男子，眼中露出玩味。不过他们没有惹到自己头上，也没有出面解决这件事情。他不着痕迹的后退了几步，进入了一旁躲着的人群之中，然后拿起了手机，朝着联系人林尚峰的一栏发去了个消息 ：“Triple X 陆联邦银行支行有个超凡者。”不用谢我，你们要干什么？这时听到银行大厅中的动静，有些不对。银行里的四个保安带着警棍走了出来。老大，有保安。五个抢劫犯中，身材最为瘦小的一人指着那几个保安说道。走在最前面的那个高壮男子，也就是老大，看了一眼四位保安，见到他们手上只拿着警棍，顿时放下心来。只要不是热武器，他有绝对的自信解决掉他们。抢劫犯头子说道：“他们交给我来解决，你们两个去后面装钱，两个去看着那群人，让他们安静一点。”嗯。其他四个抢劫犯直接四散开来，两个朝着银行后门走去，另外两个则是拿着砍刀朝着群众们走去。你们几个找死！四个保安见到自己几人被无视，眼中喷涌出怒火。其中一个看上去三十多岁、满手是茧子的保安胡超说道：“你们三个去保护顾客，这个大块头我来解决。”他眼睛又瞟了一眼朝着银行后门进去的那两个，至于那两个，先不要管他们，他们带不走钱的。嗯，其他三人应道，直接就朝着那两个走向群众的抢劫犯跑去。作为退役特种兵出生，胡超见到这几个抢劫犯中没有人带着热武器后，他就松了一口气。只要不是带着热武器，那么对于这种只有几把砍刀就敢来抢银行的，他根本不放在眼里。便是不带武器，单纯靠肉搏，体型相仿的健壮青年，他也能独自单挑五六个。更别说现在警棍在手，他根本就没把对面那人手上的砍刀放在眼里。你现在放下武器，等警察来自首，还来得及。胡超死死地盯着抢劫犯头子，一字一顿地说道：“等到时候我把你打趴下后，警察再来。”那么性质可就不同了。哼！抢劫犯头子不屑的冷笑了一声：“我只求财，不求命。你要是找死，我也不介意。”胡超眼神一下子就冷了下来，也不再言语，脚步微微盘旋，伺机待发，手上拿着警棍，甩得虎虎生风。啊啊！这时两声惨叫传来，胡超与抢劫犯头子闻声望去，只见到那两个朝着人群走去的抢劫犯，此时脸上带着一些鲜血，已经被三个保安制服，按压在地面上。老大，救我们！那两个抢劫犯挣扎着喊出这句话：“废物！”抢劫犯头子骂道，转头又看向银行后门处。另外两个抢劫犯已经把刀子架在银行经理的脖子上，正在胁迫着他打开银行保险箱。忽的，抢劫犯头子感觉到脑后劲风传来，回头只见到胡超快若闪电，一个箭步冲了上来，手上的警棍自上而下，朝着他的脑门扑面而来。找死！抢劫犯头子眼神一厉，不闪不避，伸出一只手随意一抓，就死死地抓住了这警棍，任凭胡超如何使劲。警棍都无法再往下半分，不可能！胡超眼中满是不可置信，他的这一棍子带起的力量，便是打在钢铁上也能将之打弯，怎么可能被这么轻松的挡住？你去死吧！抢劫犯头子另一只手握成拳，快若闪电，直直的朝着胡超的肚子上轰去。这一拳不带任何技巧，有的只有无尽的蛮力以及极快的速度。胡超脸色大变，巨大的威胁之感从心头涌起，身体瞬间寒毛立起，他想要躲避。可是就在他这个念头刚出来的时候，抢劫犯头子的一拳已经到来。砰！胡超眼睛爆突，口中顿时喷出一大口鲜血。
，整个人被直接凌空打得飞出了十几米，撞在了银行中固定的铁椅子上，最后直接犹如一只死虾一般蜷缩倒在了地上，不知生死。与此同时，一滴滴鲜血从他身上缓缓流出。啊！这是周围群众的尖叫声。见到如此血腥恐怖的一幕，他们纷纷惊恐了起来。李自在躲在人群中，面色平淡。看着抢劫犯头子，刚刚这一拳造成的威势，赞叹了一句：“在地级中已经是很不错的力量，不过可惜了，脑子不好使，选择来抢银行。”各位不要怕，各位不要怕。另外的三个保安见到不知生死的胡超，看向抢劫犯头子，眼中带着忌惮。不过他们还是安抚着群众：“能来几个年轻点的小伙子吗？帮我把这两个抢劫犯按着，我们去解决那个家伙。”保安中一个叫丁怀的人说道：“我们来吧。”人群之中也还有几个心理素质好的年轻人。他们对视了一眼，走了出来，接替那三个保安，把抢劫犯按在地上。谢谢。丁怀与其他两人对视了一眼，我们一起上，小心一点，这家伙不好对付。三人握了握手中的警棍，将抢劫犯头子围了起来。深吸一口气，我们拖到警察来就行了。哼哼，还想拖延时间？一拳直接击溃一个保安，抢劫犯头子气势暴涨，肆无忌惮的狂笑了起来。没用的呀，小康，小年，快点装钱！知道了，老大。银行后门传来了应和声。抢劫犯头子虽然戴着丝袜头套，但是依稀也能看到他的嘴角渐渐露出了狂喜的笑容。下一刻，抢劫犯头子的笑容不见，整个人直接消失在了原地，化为了一道残影，出现在其中一个保安的身旁，对其腰间来了一个鞭腿，咔嚓，骨骼碎裂之声响彻。那个保安没有任何反抗之力，直接被踢到了服务窗口边，一双眼睛瞪得老大，望向抢劫犯头子，带着惊恐。接着眼睛一黑，头一歪，气息渐渐弱了下去。李让，丁怀惊怒之下大叫道。手持警棍就朝着抢劫犯头子的背后砸去，下一刻，那抢劫犯头子终于是使用起了手中的大砍刀，朝着自己背后而来的丁怀竖劈而去。丁怀只感觉到自己右臂一疼，接着他看到自己握着警棍的右臂脱离了自己的身体，缓缓的朝着地上摔去。两秒之后，噗，断臂之处鲜血喷涌而出，啊！丁怀一声惨叫，整个人直直的倒在地上，而他的身旁鲜血已经在短短几秒间流了一地，啊啊啊！见到这血腥的一幕，无数的惊恐之声响起，躲在墙角的群众万分惊恐，甚至有些人此时裤裆已经微微湿润，一滴一滴的水滴从中滴落。不过没人去管他们，他们疯狂的朝着更角落挤去，想要躲在人群中间，以增加一点安全感。李自在摇了摇头，从人群中挤了出来，走到了二号服务窗口。那个柜员小姐姐见到这血腥的一幕，也有些惊恐，此刻看到李自在过来，连忙提醒道：“你过来干嘛？快去人群里躲着啊，那里安全。”李自在摇了摇头：“那里太挤了。”待着不舒服，你放心吧，我不会出事的。三个保安此刻已经失去战斗力，不要，不要过来！在丁怀的断臂之下，最后仅剩的那个保安彻底崩溃，浑身颤抖，手上的警棍也已经在惊慌之中掉落在地上。他惊恐的脸上此刻尽是鼻涕与泪水。他转身试图逃出银行，可是迎接他的是背后的一脚，他整个人被踹在了银行的大门上，接着慢慢的滑倒在了地上。<笑>四个保安尽数被解决，抢劫犯头子轻蔑的笑了起来，老大。老大，救我们啊！老大，这时那两个被按倒在地上的的抢劫犯眼中露出欣喜，挣扎的抬起了头，叫道：“抢劫犯头子！”转头看去，望向正压着自己队友的几个年轻人，找死！不不不，别过来！那几个年轻人见到犹如凶神一般的抢劫犯头子，连忙站起了身，摆手，惊恐叫道：“我们错！”可是话还没说完，砰，砰，砰，一脚一个抢劫犯头子，直接将之踹飞。那几个年轻人也是倒在了地上，生死不知。啊！人群之中又是尖叫声、哭泣声纷纷响起。抢劫犯头子听到这噪音，觉得有些烦躁，眼神一厉，喝道：“别吵了，再吵我杀了你们！”在这一喝下，鸦雀无声，银行中的人群因为恐惧的胁迫，纷纷止住了声音。抢劫犯头子满意的点了点头：“老大。”另外，那两个去装钱的抢劫犯此时也走了出来，背后带着两个麻袋，里面鼓鼓囊囊的全是钱。我们走。见到钱到手了，抢劫犯头子眼中露出了贪婪之色。到时候我们吃香的喝辣的。他们背着钱，急急忙忙的就准备离开银行。就在这时，屋里屋里，警笛声传来。接着，在抢劫犯头子难看的脸色之下，数十台警车将银行给团团包围。怎么办？老大，其中一个抢劫犯有些恐慌的说道：“时间拖得太久，警察来了。”慌什么？抢劫犯头子目光阴冷。这里不是有这么多人质吗？抓一个带着，还怕他们不放我们走？被抢劫犯头子安抚，其他四个稍微压下了一些恐慌。看书领红包，关注公众号，看书抽最高八百八十八现金红包。这时，外面包围的警察荷枪实弹的走了出来，里面的歹徒听着，现在出来投降，从轻发落。一位中年警察拿着喇叭在外面叫喊着，喊了一会
，见到里面没有反应，那个中年警察问到旁边的一个警察：“狙击手安排好了吗？”“报告王警官，位置已经找好了，就等里面的露头了。”“滴滴滴！”一阵刺耳的喇叭声传来，一辆小车姗姗来迟，停在了警车附近。车上，林尚峰和邱宁走了下来。“两位先生，前方危险，请你们绕道。”一位小警察走来，阻拦两人的去路。林尚峰拿出了一张证件，摊开在他面前。我已经打电话通知你们局长了，你们这里最高负责人是谁？接下来这里由我负责。那个小警察看了看证件，上面有着正规的印章，但他又没有听说过超凡局这个部门。他说道：“两位请稍等，我去叫王警官。”林尚峰点了点头：“麻烦你了。”很快，那个被称为王警官的人被小警察带了过来。他看着林尚峰说道：“你好，我叫王德发，你们是超凡局的。”对于超凡局，王德发听说过一二，据说是处理特殊事件的。可这不是一场普普通通的抢劫银行案吗？怎么会引动他们？他有些疑惑。嗯，我们是超凡局的。再等一下，你们局长的电话应该快到了。”林尚峰说道。果不其然，没过一分钟，王德发的手机开始震动了起来。他面色严肃地接听了电话。魏局长，谈论没多久之后，他挂断了电话，朝着林尚峰两人敬了个礼。“长官，我叫王德发，接下来这里将由你们负责，我们会全权配合你的行动。”银行的大厅。一堆人惊慌地躲在角落一旁，死命地挤着。四个不知生死的安保倒在地上，鲜血染红了地面。五个抢劫犯背着两麻袋钱站在银行中央，以及李子在孤零零地站在一旁，面色平淡。就挑选他吧。抢劫犯头子物色着人质，此刻见到李子在这平淡的脸色，不知为何只感觉非常的不爽。别人都在惊恐，为什么就你一个人这么淡定？喜欢装？我看你接下来还能不能继续这个样子。那边的那个小子，过来！抢劫犯头子朝着李子在命令道。李子在抬起头，朝着自己周围看了看，发现空无一人。这时才知道，这抢劫犯头子是在和自己说话。他指了指自己面露玩味的说道：“你是在叫我，不是叫你，那我叫谁？”抢劫犯头子有些不耐烦：“别跟我装傻，不要等到我不耐烦了亲自过来。”李子在呵呵一笑：“听你这口气，你是想拿我当人质？”抢劫犯头子冷哼了一声：“废什么话，喜欢鹤立鸡群就要承担相应的代价。我劝你不要拿我当人质，不然到时候你会后悔的。”李子在真诚地说道：“你现在再去挑一个还来得及。”抢劫犯头子气笑了：“到现在你还硬撑着，我会后悔。现在你的小命可是掌握在我手上，现在你跪下来求我放过你，再把我鞋子舔干净，我倒是可以放过你，换个人质。”李子在无奈地摇了摇头：“这是你自找的，快点拿我当人质吧。”抢劫犯头子手握砍刀，半个身躯走在李子在后面，抵在李子在的脖子上：“老实点，跟我出去。”抢劫犯头子伸手一推李自在，发现李自在纹丝不动。顿时有些愣神，李子在面色平淡的看了他一眼，推开银行的大门，缓步走了出去，不见丝毫慌张。银行大门缓缓打开，外面的警察都严阵以待了起来。林尚峰和邱宁经过这一会的了解，也基本上明白了李子在发消息中所说的那个超凡者，应该就是正在抢银行的那些人中的其中一个。他们眯着眼，死死的盯着门口，然后在他们的一脸懵逼注视下，李子在的熟悉身影从其中慢慢走了出来。他的身后，五个戴着丝袜头套的抢劫犯走了出来。其中一个人还拿着一把大砍刀抵在李自在的脖子上，抢劫犯头子扫视了一眼严阵以待的警察，给我准备一辆车，放我们安全离去，不然我要了我手上这个人质的命。邱宁脑内回忆起了当初自己被李自在无情镇压的画面，整个人顿时一颤。那位年轻的超凡者，你清不清楚你在说什么屁话？给我准备一辆车，放我们安全离去，不然我要了我手上这个人质的命。抢劫犯头子冷冷的说道。王德发站在林尚峰旁边，焦急的问道：“林长官，接下来怎么办？”歹徒手里有人质，人质，这您可多虑了。林尚峰内心无语的想到：李自在他是什么鬼人质啊？整个蓝星是李自在的人质，还差不多好吧？嗨嗨，王警官，林尚峰说道：“我觉得吧，不需要这个人质，直接开枪就行了。”你这是什么话？王德发十分震惊，林尚峰竟然说出这样的话，他十分愤怒：“你是要让我放弃人质的生命？”呃，不，不是的，王警官，你听我解释。林尚峰的话还没说完，直接被王德发打断，他怒气冲冲的说道。没什么可解释的，你是长官，我尊敬你，但是你这个命令恕我无法执行。林长官，如果您实在不知道这个场面如何处理，那么就由我来指挥。”他冷冷的说道。“总之，我是不可能放弃人质的。”我特吗？林尚峰实在有些无语。“大哥，这都什么跟什么呀？你们商量好了吗？”这时候，抢劫犯头子再次说话。王德发连忙换了个表情安抚道：“再等等，马上，马上。”哼，抢劫犯头子，不要让我等太久。说完话，他显露了一下自己寒光粼粼的大砍刀。一定一定，王德发连忙点头。接着他朝着李子在说道：“这位市民，你放心，我们一定会保证你的安全。”呵呵。
。李自在露出了个笑容，无视了自己脖子上的大砍刀。谢谢警官，我不会有事的。接着，李自在朝着林尚峰说道：“林尚峰，现在这都天湖开局了，这几个家伙都出来送了，你还愣着干嘛？我可是等着回家吃饭呢。”李自在打了个哈欠，有些懒散的说道：“少废话！”抢劫犯头子喝了一句：“不要以为我不敢杀你，想想那个被我砍断手的保安的下场。”李自在回过头，露出了个笑容。我掐指一算，你马上要被捕了。也在同时，林尚峰身形快如闪电，一把夺过王德发手上的枪。邱宁也一样，直接把旁边一个警察的枪给抓了过来。两人砰砰砰连开数枪，林尚峰的每一发子弹都精准了击打在了抢劫犯头子的手臂上。抢劫犯头子手臂吃痛，一时间松开了手，将大砍刀掉到了地上。邱宁也一样，每一发子弹都精准的击中了李自在的头部。卧槽，偏了！邱宁惊叫一声，不过他丝毫不慌，伤害到人质。就怕人质到时候反过来伤害他，给他幼小的心灵产生不可磨灭的阴影。子弹朝着李自在飞速的射去，不过无一例外，皆是停在了李自在的额头一厘米处，无法再深入一步。最终，子弹的推进力消失殆尽，无力的掉在了地上，发出了一声声叮叮叮的清脆响声。这时候，那些警察才反应过来，惊怒交加的看着林尚峰二人，又急忙去确认人质李自在的安危，却是发现李自在头颅前几颗子弹犹如静止一般停在空中，他的身上没有受到丝毫的伤害。而那抢劫犯头子，则是被数颗子弹击中手臂，鲜血淋漓，痛苦的惨叫。也来不及惊愕，警察们见到这是个好机会，抬起枪便开始瞄准射击。既然人质没事了，也不朝着致命的地方，瞄准的都是腿部的位置。李自在淡定的走远了几步。你看，我都劝过你，让你不要拿我当人质，换个别的人质。不听我的话，现在开心了吧？你，他十分震惊的看着李自在，他清楚的看到了之前停在李自在额头上的几颗子弹。别你了。李自在又打了个哈欠，以后再有机会抢劫，记得找个好一点的人质，别再找我这样的。哦，对了，你可能没有机会了。这时，林尚峰直直的朝着抢劫犯头子而去，邱宁则是挑软柿子，在其他四个抢劫犯面前重拳出击。抢劫犯头子强忍着手臂上的剧痛进行防守，可这次的对手不同于之前，能够让他凭借着碾压的力量和速度结束战斗。有弱点不打是傻蛋，林尚峰的一拳带着更加恐怖的气势，便直直的朝着抢劫犯头子中弹的手臂轰去。抢劫犯头子想要躲避，可是慢了一拍，他的手臂实时的挨上了这么一拳。下一刻，他的手臂在这距离之下呈现出了诡异的扭曲。抢劫犯头子痛叫一声，眼睛猩红，是你逼我的。他喘着粗气，他的体温快速升高，肉眼可见的他的手上多出了一团火球，直接就朝着林尚峰的头上按去。什么鬼？林尚峰大惊，急忙后退，不过还是晚了一丝，他的头发已经被烧掉了不少。那是什么？周围的警察见到抢劫犯头子竟然凭空徒手搓出了一个火球，大惊道：“也奈何他们的素质还行，没有太大的惊慌失措。”抢劫犯头子阴冷怪笑了一声：“嘿嘿，这是你逼我的，我的这个火焰能力可还是没有对任何人用过呢。今天你是第一个。”火焰，林尚峰想到了邱宁的巨大话。邱宁这时已经解决了其他四个抢劫犯，见到这边情况喊道：“局长，要不要我来？”林尚峰摆了摆手：“让我一个人来试试他的力量。况且你也太小看我了。”刚刚的我也只是而已，热身啊！一股更加狂暴的力量自林尚峰的体内涌了出来。这一刻，附近的警察和那几个普通人抢劫犯只感觉到呼吸都变得困难了起来。邱宁被这股气息的余波冲击，身体也是一整颤抖。我们都是地级，但局长他好恐怖。而被这股气势冲击的正主，抢劫犯头子眼中更是有着惊慌之色浮现，下意识的就屏住了呼吸，不敢动作。一咬舌尖，他才是勉强从这种状态中退了出来，只是眼中的警惕之色愈发浓郁。这人怕是比我强上不少，他心中也暗暗叫苦，有些后悔今天来抢银行了，怎么会遇上和自己一样觉醒的人？他强行镇定自身，一股气，脸色苍白了几分，但是手中的火焰同时又长大了几分，灼热的气息扑面而来，形成了一个挡住他半个身子的火焰屏障。不错，李自在靠在一台警车边，自言自语的说道：“这么多草茶和灵茶，没白喝。”林尚峰有些兴奋的看着他，刹那间身形一闪，出现在抢劫犯头子的身前。般的攻击朝着抢劫犯头子爆发而去，借助着火焰所构成的屏障，抢劫犯头子勉强的抵挡住了林尚峰的狂暴攻势。轰！手掌包裹着灵力，林尚峰腰间扭动，带起全身力量，再次打向抢劫犯头子那火焰屏障。噗嗤！不同于之前，在这一次的攻击之下，火焰屏障的一个角落，终于是承受不住林尚峰这绝强的一击，被硬生生的打出了一个窟窿。于是不止，劲气透过那窟窿传递过去，击打在抢劫犯头子的胸口。噗！胸口遭受到重击，抢劫犯头子一口鲜血再次吐了出来，喷到了身前的火焰屏障上，直接被蒸发成了气体。林尚峰一击得逞，城市继续。疯狂的攻击不给抢劫犯头子丝毫喘息机会，抢劫犯头子心中暗暗叫苦，催动着体内的火焰。
。可这一次，无论他如何催动，仅仅只有一丝丝的小火苗蹦了出来。与此同时，他的体内一股被掏空的虚弱感也传来，直入脑海。我投降，或许是认命了。抢劫犯头子跪倒在地，双手抱头。林尚峰的下一拳，在他说出投降的那一刻，硬生生的停在了距离抢劫犯头子面门十厘米处。不过，一股劲风直扑抢劫犯头子脸上，使得他短时间睁不开眼睛。林尚峰警惕的盯着他，依旧没有泄气。直到邱宁走过来，拿出了一双特制的手铐，将抢劫犯头子的手给铐住。这时候，林尚峰才松了一口气。王德发这时候走了过来，关切道：“林长官，您没事吧？”林尚峰摆了摆手：“休息一下就行了。”王德发问道：“那这几个犯人呢？我们怎么处理？”林尚峰思考了一番，其他四个你带走。至于这家伙，林尚峰指着自己面前的抢劫犯头子，我会带走处理的。王警官，这时一个进银行探查的警察喊道：“里面有伤员。”王德发连忙说道：“林长官，那里有事，我先走了。”林尚峰点了点头：“王警官，你自便，我也去看看。”邱宁闲来无事，也跟着王警官进了银行。四，才走进门，邱宁见到其中的景象，就倒吸了一口冷气。中间一大滩的鲜血。一个断臂的人倒在其中，不知生死。其中一个警察上前查看了一番，那人怎么样？警官，邱宁问道。那警察摇了摇头，死了，人都已经硬了。第一次见到死人，对于邱宁的震撼也有些大。他失魂落魄的走了出去。林尚峰见到他状态有些不对，邱宁，里面发生了什么？里面有个人死了，鲜血流了一地，估摸着是这家伙的杰作。不止一个。那个警察这时候也走出来，脸上带着无法掩盖的悲痛，准备朝王德发报告：死了三个。重伤四个，一旁的林尚峰听到这个情况，脸色愈发难看了。王德发脸色比林尚峰还难看三分，在他管辖的地方，竟然出了这么大的事情。林尚峰冷冷的瞥了一眼抢劫犯头子，站起身走到邱宁旁边，第一次见到死人，适应不了。邱宁点了点头，林尚峰安慰道：“没办法，我们的工作以后会遇到更多，你只能适应。”邱宁，我会的。这时候，李子再走了过来，林尚峰、邱宁连忙打招呼道：“李先生。”邱宁有些不好意思的说道。李先生，不好意思，我最近才开始学习枪械，准心不好打到你了。嗯，李自在露出了一个微笑，没事。不过你准头已经很不错了，至少每发子弹都正中我的头部。冷不丁的李自在突然问道：“你不会是故意的吧？”邱宁冷汗直流，没有的事情，我不是那种人。不是就好。李自在露出了一个意味深长的笑容。既然没事了，那我走了。李自在说道：“需要我送送您吗？”林尚峰说道：“这件事的后续你不要处理了。”林尚峰摇头道。只要带这个超凡者走就行了，别的不用我们处理。那好吧，上车。李自在轻车熟路的找到了林尚峰开来的车，打开车门就坐到了副驾驶座位。他说道：“我准备回我家，你以前去过，应该知道路吧？”林尚峰示意邱宁把抢劫犯头子押进来。他说道：“知道的，李先生。”和王德发打了声招呼，林尚峰坐进了驾驶座。油门一按，在汽车发动机的轰鸣声中，朝着外面驶去。李自在看着车窗外缓缓变换风景的街道，他又看了一眼抢劫犯头子，这家伙。你打算怎么处理？书有福利，看书即可得现金、沃尔点币，还有 iPhone 十二、Switch 等你抽。关注 VX 公众号可领，带回去吸收进超凡局里。李自在问出了邱宁也早就想问的问题，邱宁也看向林尚峰，期待着他给出的答案。林尚峰减慢了车速，脑内思考了一番，良久，林尚峰才是开口道：“关于这家伙，我只想说，超凡局不收垃圾，垃圾！”抢劫犯头子听到林尚峰如此称呼自己，试图挣扎着。坐在他旁边的邱宁赶忙按住他。可在这狭小的空间无法施力，一时间竟然还无法按住抢劫犯头子。李自在冷冷的看了一眼抢劫犯头子，麻烦，别打扰我们聊天。下一刻正在挣扎的抢劫犯头子，只感觉到无边的恐惧袭来，身躯诡异的僵硬了起来，连嘴巴都无法动弹。望向李自在，眼中闪露出恐惧之色。这家伙劲还挺大哈、啊。邱宁松了一口气，擦了擦额头上的汗，还是李先生您厉害，一句话就喝住了这家伙。邱宁指着抢劫犯头子问道：“局长，那这家伙怎么处理？”这家伙。林尚峰冷笑一声：“你口中所说的邪恶科学家要派上用场了，真有邪恶科学家？”邱宁整个人一抖：“任何科学家都可以算是邪恶科学家。”林尚峰解释道：“他们老早就想解剖研究我们超凡者的身体了，只是有规矩，再加上道德层次的问题在，所以他们克制住了。不过，对于这种罪犯吗？”呵呵，林尚峰停顿了一下，说道：“邪恶科学家们可是非常期待这种新的研究材料的，只要犯罪就会被拿去当试验品。”邱宁有些害怕。林尚峰解释道：“别怕。”没有这么夸张。关于超凡者犯罪，整个联邦不是没有，只是没几个犯罪影响这么大的。偶尔也有那么几个小偷小摸的超凡者，我们还是会从宽处理。至于这种犯这么大事的，林尚峰看了抢劫犯头子一眼。第三辖区前段时间有一个杀了二十几个人的超凡者被抓住了，现在已经在当地辖区的实验室里被解剖了，据说收获还挺大，解决了不少未知的东西。
。上次我去我们辖区实验室里接那些科学家们，听他们谈了一嘴，他们可是都羡慕坏了。嘿嘿，等下把这家伙送去。”林尚峰嘿嘿笑道，“到时候他们有什么成果，也能优先给我们提供。”听了林尚峰的解释，邱宁松了一口气，也有些心悸，心到以后绝对不能干违法乱纪的事。林尚峰的车开得很快，不到三十分钟的时间。他就在这李自在到达了他家的小区门口，打开车门，李自在从副驾驶座走了下来。砰的一声，他关上了车门，就朝着小区内走去。谢了呀，我走了。林尚峰露出了一个笑脸。李先生慢走。邱宁坐在后面也道：“李先生慢走。”李自在忽的脚步一顿回过头。哦，对了，关于你们现在的修炼的法诀中，以后吸收外部灵力的时候，可以将灵力在上丹田三寸左右处多停留几秒。李先生看得出我们的修炼法门。他目前所修炼套法诀，可是由数十种知识体系、近千位科学家日以继夜两个月，花费无数精密仪器，加上目前最高级的超级计算机演算模拟上百万次，才研究出来的目前最科学、最合理的超凡者修炼方式。这套法诀的名字叫做“科学超凡断体诀石版”，林尚峰也是在前几天才得到的。林尚峰一愣，接着是一阵狂喜。他老早就想着请李自在指点一番，但没想到他竟然主动开口了。虽然不知道这一句话能对“科学超凡断体诀石版”起到什么作用。但他知道作用肯定不会小，谢谢李先生。他神情严肃，将李自在刚刚说的话一字不落的记在脑子里。李自在摆了摆手，行了，你们也快去干正事吧，还杵着干嘛呢？慢吞吞的走进小区，李自在自言自语嘟囔了一句：“明明说好的不插手蓝星的发展道路，还是没忍住指点了一句。不过应该问题不大，以后克制点算了。因为那个抢劫犯的原因拖延了不少时间，现在天色已经一片乌漆嘛黑。”李自在一步两个台阶走到三百零一门口，咚咚咚。老妈，我来了！门内顿时传来回复声：“来了来了！”接着一阵急促的拖鞋，踏在瓷砖上的声音，咔嗒，门从里面被打了开来。纪素心穿着一身做饭的围裙，见到儿子来了，露出了一个笑容：“自在，快进来！你来的正是时候，我还有一个菜就好了。”李自在走进了房间，将鞋子拖在门前的毯子上，换了一双拖鞋，深吸了一口气，数种菜香就进入了他的鼻腔，他享受的眯起了眼睛，他将脑袋探进了厨房。企图看看那些菜的庐山真面目。酸菜鱼点宫保鸡丁点鱼香肉丝，近十道菜正在餐桌上摆放着，而一旁的灶台火还没歇，上面的锅中一道汤正在由小火慢煮着。妈，烧这么多菜干嘛？两三个够吃就行了。李自在说道。吉素心眼中带着些许宠溺之色，露出了一个带满皱纹的笑容。这不是你今天回来吃吗？妈就想着多做几个。这些我可记得，都是你以前爱吃的。等我把这最后的汤给做完，就能吃了。你先去沙发上坐会，你爸也挺想你的。说完，纪素心便转头跑进了厨房。李自在鼻头有些酸涩，愈发的愧疚。这三年的消失不见，自在来做。李成依旧和往常一样，拿着最新一期的报纸在看着新闻。电视机上的新闻频道也已经调好，就等时间到了听新闻。如今见到李自在来了，放下了报纸，拍了拍自己身旁的沙发位置，说道：“爸。”李自在听话的坐在了李成的身旁。嗯，李成拿起了自己身旁的热水壶，在一次性塑料杯里给李自在倒了一杯水。你的茶馆最近开的怎么样了？李自在接过热水，吹了吹，眯着眼嘬了一口，回道：“生意很不错，每月都能赚上不少钱。既然生意不错，那就好好干。钱是勤奋挣出来的。”李成满意的点了点头。李成听到李自在说的生意很不错，下意识的就以为他说的生意很不错是每个月能挣个一两万，于是提醒道：“每个月也节约一点，别一个月到底了，一分钱都没存下来。你也老大不小了，该有点存款了。”李自在没有去解释，准备等下给他们二老一个惊喜。知道了，爸，菜做好了，去洗洗手。可以来吃了。厨房间，纪素心的声音传了出来。李成站起了身，走吧，去洗手间洗洗手。你平时不在的时候，你妈可不会做这么多好菜。你老爹，我今天也是托了你的福。李自在闻言，尴尬笑了笑。坐在餐桌上，一股比刚刚在客厅闻到还香十倍的气味传入了李自在鼻中，好香。听到李自在夸赞，纪素心的笑容愈发的浓郁。他拿出了一个大勺子，自在来尝尝妈做的酸菜鱼。一大勺鲜嫩雪白的鱼肉被咬进李自在的碗里，谢谢妈。李自在心情十分愉快，美美的吃着这顿丰盛的晚饭。此刻他觉得人生的快乐无非就是家庭圆满温馨，无他尔。妈，我去拿瓶饮料。李自在觉得有些口渴，准备起身去冰箱那里拿饮料。我去给你拿。纪素心急忙站了起来，打开冰箱，可乐和橙汁。你要什么？李自在余光一瞥，看到了放在冰箱里的半碟咸菜，心里愈发的不好过了。他说道：“可乐吧。”哎，家庭地位又变低了。一旁的李成看到这一幕，无奈的摇了摇头。不过手下不慢，十分快速的夹着菜塞进自己嘴里。饭后，一家三口挺着个大肚子躺在沙发上。李成看着电视中刚刚开始播放的新闻，他突然想到了什么，提醒道：“自在啊，这段时间尽量别去农村、山野之类的地方。我看新闻说那些地方挺不安全，已经有好几个村庄和山中驴友被野兽袭击了。”
。李成皱着眉头，也不知道什么情况。往年这种事情基本上没有，今年单单网上爆料出来的都有好几起了。这么严重了吗？有些甚至都已经无法掩盖了。李子在眯了眯眼睛，他自然知道那些袭击村庄的野兽是什么。他嘴上回答道：“我会注意的。”哦，对了，差点忘了。这时李子才想起来今天的主要目的，他在身上摸索了一下，一张联邦银行卡被他拿了出来，送红包阅读福利来了。你有最高八百八十八现金红包待抽取，关注 Wix 公众号抽红包。爸妈，这是我这段时间开茶馆挣的一点钱，你们先拿着花。寄宿新将卡推了回去，责怪道：“我们钱够花，拿着吧，老妈。”李子在十分强硬的说道：“你们给我租了那家店铺，我知道你们这段时间不好过，听话，拿着。”寄宿新还是拗不过他，不过眼中带着欣慰，那妈就收着了。他开口随意的问道：“对了，自在，这卡里有多少钱啊？”不多吧，也就五十万。噗！正喝着茶的李成满口的茶水喷了出来，洒在了茶几上。你说多少？你说这卡里有多少钱？李成抽了一张纸，擦了擦嘴巴，满脸不可置信。他甚至以为自己刚刚听错了，准备再次确认一下。李自在说道：“五十万啊，怎么了？”一瞬间，寄宿星与李成两道严厉的目光就射在了李自在的身上，气氛沉默了一会。李成面色略微严肃，开口道：“自在啊，违法乱纪的事儿，咱可不能做呀。”“是啊，是啊。”寄宿星也附和道：“李自在有些无语，他没有猜错，他就知道自己的老爸老妈会这么想。他心中暗道：还好当初还没开茶馆之前，没有直接给自己老爸老妈钱，不然就真解释不清了。”爸妈，李自在重重的叫道：“你们想什么呢？我做那种事情干嘛？我不是说我茶馆生意好吗？这些都是我开茶馆挣的。”李自在解释道：“茶馆这么挣钱？”李成有些不敢相信：“我没记错的话，你开茶馆也才三个多月吧？三个月挣五十万？”当然不是五十万，李自在开口说道。李成松了一口气。我说嘛，开个茶馆怎么能？李自在打断了他的话。严格来说，我这三个月挣了差不多八十几万。嗨嗨，李成呼吸略微急促直咳嗽，抚摸着自己的心脏，他感觉心脏有些疼痛。老李，你歇歇吧，我来问。寄宿星拍了拍李成的后背，他转头看向李自在。自在，这钱真是你开茶馆挣的？这还能有假？李自在说道。不信你到时候去我茶馆看看。一番解释之后，见到李自在眼中没有任何不对劲的神色，二老虽然脸上还带着些许狐疑之色，但还是相信了李自在说的话，收下了银行卡。寄宿星露出了一个笑容，有些欣慰：“我儿子出息了。”虽然二老收了钱，但是李自在还是有些不放心。他再次说道：“爸妈，我这钱是开店来的，不是中彩票来的，不是一次性生意，以后肯定会越挣越多。你们拿了钱，好好买点东西，该吃吃，该喝喝，别省着。”“会的，会的。”寄宿星满脸笑意说道。睡觉之时。卧室里，吉素星躺在床上，李成则是站在窗边，抽着三块钱一包的烟。吉素星的欣喜之色不减。老李，以后就别这么拼命加班了。李成点了点头，他的心情也十分不错。我知道了，明天我去跟领导说下，以后不加班了。与此同时，他心里还想着明天出去的时候买包华子享受一下，毕竟抽那玩意不咳嗽。这一晚，李自在躺在自己床上，回忆起自己父母的笑容，自己嘴角不由得也微微勾起。第二天，洁白的晨光透过窗帘照射在李自在的脸上。李自在觉得有些刺眼，将头塞进被子里，换了个更舒服的姿势。呼呼呼，他又睡着了。直到大中午之时，他的企鹅通讯叮叮叮的疯狂作响，活生生的将李自在吵醒了过来。谁啊？李自在睡眼惺忪，拿起手机一看，发现已经十点多了，是林尚奇发来的信息。他发来的信息占据了整个手机屏幕。李先生，今天都大中午了，你怎么还不开店啊？李先生，我的嘴巴已经饥渴难耐，想要喝茶了。在不在啊，李先生？李自在躺在温暖的床铺之中，回复道：“我在父母家呢，今天估计开不了了。要不你下次再来。”林尚奇啊，我要喝茶啊！隔着屏幕都能看出来，林尚奇的绝望等了一上午，竟然换来的是这样的结局。没办法呀，李自在打了个哈欠。我的床有一股魔力，现在还把我牢牢的吸引着，无法爬起来呢。今天你先走吧，下次多卖你一壶。”李自在说道。林尚奇秒回道：“行，不许耍赖啊！我已经截图了，放心。”聊天结束。李自在的困意也渐渐的消失了，他躺在紧了紧被子，感受着被窝里的温暖，所以他决定再躺一会我就起来，十分熟练的点开了短视频网站，百无聊赖的看了起来。这第一个短视频的标题就十分吸引人，震惊，震惊！苹果竟然不能喝以下东西吃，一弹头，我草贴！李自在爆了句粗口，他点开评论区，输入道：“你浪费了的宝贵的三十秒。”接着他点击了视频右下角的举报按钮，正道的光又洒在了大地上，看了一会。他觉得嘴巴有点闲着，听到了客厅里自己老妈几素心正在打扫的卫生，于是
，李子在十分巨婴的喊道：“妈，我饿了，给我拿点零食，马上给你拿来。”几素心回道。不一会，他小房间的门被打了开来，几素心拿着一大堆饼干、点巧克力、点薯片等等丢在了床上，又十分贴心的将垃圾桶放在了他的床边。“谢谢妈妈。”李子在很享受现在的待遇。几素心面容愉悦，笑着：“不够妈再给你拿，妈先去打扫卫生了。”到了下午一点多。李子在将床上的零食都消灭完毕，哥，他打了个饱嗝，终于选择爬起了床。主要是手机没电了，穿好了衣服，铺好被子之后，李子在走出房间。这时，几素心已经无聊的在沙发上看着电视剧。李子在看了一眼那电视剧的名字，叫做《回村的诱惑》。老妈，现在也不早了，我出去转转啊。午饭不吃了？几素心关切的问道。嘿嘿，零食吃饱了，那晚饭还回来吃不？几素心问。回来吃的，知道了，记得早点回来啊。吉素心暗暗思量着今晚做点什么菜。某处实验室基地中，一间全是精密设备的房间中，数十个穿着白大褂的科学家，青年的、中年的、老年的都有。他们脸上带着疲惫，但却都强打着精神，眼中有着兴奋之色，焦急的在其中行动。地面上随意的丢弃着许多咖啡等提神的东西，有的在电脑前输入着令人看不懂的代码数字，有的时不时的就会按下自己身前设备的按钮。有的则是目不转睛地盯着屏幕上那些时不时就会变换的数据，他们脸色凝重，不敢有丝毫的放松。林上峰、邱宁则是站在一旁大气的，都不敢触怕影响到这些科学家的工作。自从昨天将那个抢劫犯头子送到隔壁的另一所实验室后，他火急火燎的就来到了这一所实验室。这一所实验室主要研究的便是超凡者的修炼功法，科学超凡断体绝石板便是不久之前从这里诞生的。听完李自在的那一句指点，他甚至顾不得自己先修炼，直接就来到了这里。将那一句话一字不了，完完整整的告诉给了这里的科学家，于是便引发了这面前的一幕。面前的这些科学家从昨天晚上开始就根本没有睡过，一直忙碌到现在。使用着超级计算机模拟，并计算着李子在所说的吸收外部灵力的时候，可以将灵力在上丹田三寸左右处多停留几秒。这句话的可行性，以超凡者林上峰为模板进行。李自在见到这一幕，眉头一皱，感觉到事情有些不对劲。不对劲，不对劲，你没有问题，你在说什么呀，老板？唐亚有些疑惑。李自在冷笑一声，他沉声道：“你们莫名其妙的走到面前和我来打招呼，你们是来当着我的面撒狗粮的吧？”吴英，他翻了个白眼，苦笑了一声：“什么呀，老板，你想太多了吧？老板，今天看到你主要是想请你吃顿饭，感谢你助我们成了一对。不知道你有没有时间？可算了吧。”李自在摆了摆手：“就这几分钟，我吃的狗粮就已经有些撑了。”哥，李自在还让自己打了个嗝，表示自己是真的撑了。你看，我都打嗝了。吴英点唐亚，老板，你这个冷笑话不好笑啊！他赶忙换一个话题。吴英道：“老板，你今天不营业吗？本来我和唐亚还准备吃个下午点心，去你那里再喝一壶茶的。虽然你的茶贵，但是真的好喝。我们两个人打工这段时间存的钱也能喝那么一壶。”吴英舔着个笑脸：“老板，您看，我们也算是老顾客了，能不能给我们打个折呀？”打折？李自在呵呵一笑：“给你们各请旅假一一折，特么的敢在我面前秀恩爱？”吴英，老板，你是开玩笑的是不是？李自在神情一肃，我很认真的。别呀、啊，老板，再怎么说，我们也是老顾客了。唐亚秀丽的小脸淡一苦。收集免费好书，关注 VX 投资好，推荐你喜欢的，领现金红包。是啊，是啊，吴英说道。我以后再也不敢了。两人连忙求饶。行吧。李自在笑呵呵的望着这对小情侣，下次再在我面前秀恩爱，我真给你们打折了。没事的话，就别打扰我逛街了。吴英点唐亚，顿时变了一个脸色，欢快的说道：“谢谢老板。”那我们走了。在走之前，吴英又问了一次：“老板，真不准备跟我们去吃顿饭吗？”“我请客。”李自在挥了挥手：“不去，不去，快滚蛋！”望着这对情侣远去的背影，李自在无奈的摇了摇头：“我李某人今天竟然被别人撒狗粮了。”他的脑海中浮现了一道冷若冰霜却又绝美的倩影，他的嘴角不由得勾起微微笑容。也不知道学员小姐姐怎么样了，我偷偷跑出来，没有带她一起来蓝星，她会不会生气？到时候再见面，她肯定又要跟我闹了。宇宙中距离蓝星无限远的距离之处的的一颗巨大星辰，无数附属行星被吸引在其周围。这便是李自在所说的异世界——仙界。这里飘荡着无数比灵力还高等不少的能量。这便是仙力。在仙界中，便是一只普通的野兽，也具备着抗衡河道乃至渡劫期修仙者大能的恐怖力量。一处名为栾雪阁的宗门，这里的仙力浓郁成雾气的，几乎已经成为了液体。宗门内仙帝大殿中，一道身影坐在大殿中央，金碧辉煌，带着无数彩色仙光的宝座之上。仙力浓郁所产生的浓雾将之包围在其中，可从雾中隐隐约约透露出的丝丝影像中便能想到，那宝座上坐着的必然是一位美到极致的人儿。无数天仙修为模样秀丽的侍女在其身旁静静服侍。
，门外则是无数头真龙针缝血脉，任何一头放在外面都能开宗立派的恐怖神兽乖巧的匍匐。忽的，那宝座上的冰冷绝美倩影，咬牙切齿的娇哼一声，略微气恼的道：“李自在那个混蛋，说好的带我一起回他的家乡，结果自己一个人偷偷跑了。”仅仅是这微微的气恼，周围的侍女纷纷跪伏下来，额头死死的贴着地面，惊慌道：“雪渊先帝息怒。”周围的那些神兽也是一股恐慌之感传来，却又不敢乱动，只好缩紧了身子，紧闭了眼睛，瑟瑟发抖，活脱脱的将自己当成了一只王八。没有搭理周围惊慌的侍女，伊雪渊喃喃说道：“不行，我要去找他。”当下他便站起身，打算破开仙界的壁垒，前往宇宙中寻找李自在。不可呀，仙帝大人！一位老妪急匆匆的飞了进来，跪倒在大殿中央，哀求的声音说道：“我们栾雪阁不能一日无主，您走了，我们栾雪阁可怎么办呢？”哎，听得老妪的劝导。伊雪渊叹了口气，坐回了宝座，想到了仙界的其他些个同等级的宗门威胁，他要是不管不顾的走了，栾雪阁怕是第二日便要被别的仙帝级别势力瓜分干净。李自在那混蛋也真是的，当初把其他仙帝都杀了多好，非要留着他们说什么不能做一次性生意，要可持续发展割韭菜，每过一段时间都可以去他们宗门宝库逛逛。可是李自在离开仙界太久，那那些原本安稳任命的仙帝现在狼心再起了呀。尹雪渊颇为无奈的想到，伊雪渊恢复了冰冷威严，开口道。风长老放心，我不会放下宗门不管的。接着，伊雪渊抬手在自己露出了自己洁白无瑕、不带丝毫瑕疵的玉手，一滴鲜血从他的指尖缓缓流出。鲜血出现的一刹那，一股浓郁的地威从整个大殿中弥漫而开。周围的侍女下意识的产生了无边的恐惧，感觉到呼吸都有些困难。伊雪渊抬手一指那滴鲜血，鲜血上弥漫的地威渐渐弱了下去，而那滴鲜血则是爆发出九彩华光，照亮了整个大殿。大殿中那浓郁成雾的仙力被滴血吸收。渐渐的雾化的仙力也有些许淡薄了起来，华光之中，血滴渐渐的越来越大，缓缓变成了一道人形的曼妙倩影。仔细一看，其体型竟是与伊雪渊颇为相似。果不其然，在华光消失之时，那血滴已经消失不见，取而代之的是一位与伊雪渊长得一模一样、穿着白色衣裙冰冷美人。伊雪渊淡淡的开口：“既然我不能离去的镇守宗门，我派去个分身，你们意见吧。”风长老，风长老再度跪伏地面，雪渊先帝大义。伊雪渊望着分身，带着一丝气恼说道。你替我找到李自在，到时候教训他一顿。”分身淡淡的说道。“知道了，本体。”伊雪渊一挥手，没有任何空间波动，他的分身便消失在了原地，出现在了仙界之外毫无生机的宇宙中。分身拿出一粒看上去十分普通的石子，闭上了美眸，感受了一番。过了一会，他睁开眼睛道：“本体，我走了。”话语落下，他已经出现在了数个星系之外。望着分身远去，伊雪渊美眸眨动，淡淡的问道：“风长老，没有别的事情了吧？”“没事了，仙帝大人。”风筝告退，风长老缓缓起身，弯着腰悄悄地走出了仙帝大殿之中。整个大殿又恢复了往常的宁静，只是一道带着气恼的娇哼骂声，再度不合时宜地打破了这份宁静响起。李自在，你这个混蛋！混蛋！混蛋！大殿内的侍女赶忙封闭了自己的听觉，安静地站在一旁，连呼吸都有些小心翼翼。阿嚏！好端端的走在街上，李自在莫名其妙地打了个喷嚏。一旁的行人见状，不着痕迹地离李自在稍微远了一点，怕被传染。李自在摸了摸鼻子，肯定是有人在骂我，是谁呢？难不成是那一批韭菜先帝？李自在若有所思，不行不行，可能是离开太久，我在他们心中印象有淡了。看样子找个时间回去一趟，给他们加深加深印象。不再多想，李自在迈步走在街道上，漫无目的的随意逛着。您的关东煮好了，小心烫。一个流动摊贩前，小摊老板拿着夹子，将几串油木签子穿插着的各种菜品从底汤中夹出，放进塑料杯子当中。再拿了一个勺子，往杯子中舀了几勺底汤。谢谢。李自在付了钱，从老板手中拿过杯子，此刻也不顾着关东煮的烫嘴，随意的就拿出了一串海带，塞进嘴中。嗯，这味道还不错，看样子这趟逛街是来对了。李自在眼光微微发亮，嘴上此刻也不含糊。对李自在来说，回到蓝星之后，日常几个小时的刷短视频算是他的半个兴趣，而这之外，也只有吃这一道，享受各式各样的美食，才能令他稍稍提起一点兴趣。以前在异世界，除了自己修炼必要的物资以外，稍微有些余钱，他就会找些各地的民间美食进行享受。便是成仙帝之后，他也不例外，经常会人间蒸发，使得下属着急，自己则偷偷去世界各地品尝美味。也或许是这些时间之中，经常的与他们这种凡人百姓交流，偶尔体验一下久违的、属于普通人的红尘温馨。再加上他本身是在蓝星长大的缘故，才使得他内心还留有一丝淡淡的感情，并不像大部分高阶仙人一样，完全的走上太上忘情的道路。若他真是完全太上忘情，怕是也不会有回蓝星这一遭故事了。今天李自在出门，明面上是逛街，实则却是来寻找街上各处那些各式各样的美食而已。这一路上漫无目的的瞎逛，也不知李自在买了多少小吃。
，只见到他此时手上端着的是一盒麻婆豆腐。他望了望马路对面的街牌上写着大大的三个字“秀林街”。秀林街，李子在皱着眉回忆着，好像我在那里还有一栋房来着。本来是打算在那里开店的，只是那天回去的时候，李自在的父母给他了一个惊喜，私下里竟然给他把门店给租好了。于是，在这开店的打算也不了了之的。不过眼下经过店铺，他也打算去那里看一看。百顺饭店。李自在站在小饭店前，望着这已经沾满了不少灰尘的牌匾，因为之后将自在茶馆开在了散落街，这里的一切，甚至连店名都维持着原样，丝毫未变。他一只手塞进了自己的口袋，凭空的手中多出了一把钥匙。交流好书，关注 VX 公众号，现在关注可领现金红包。将钥匙捅进门口的锁上，嘎吱一声，门被打了开来，一股浓郁的灰尘从其中飘散而出。可是到达李自在周身半米处，便莫名的消失殆尽。这一点路过的行人皆是没有看到。走进饭店，望着已经铺着一片厚厚的灰尘的桌椅，以及房顶角落上已经铺满了的蜘蛛网，李自在不由得轻笑了下。有个人流量好的店铺不用，非要去人流量差的地方开店，怕我也是开天荒头一遭了吧？他看了看空荡荡的饭店，也没打算把这店再度转让。不过他也没有想到拿这饭店做了什么。又站了一会，他觉得有些无趣，便退了出去。临走之前，他也没有什么扫除灰尘的想法，因为他也不知道下一次来这里又是什么时间。天色渐渐的乌黑了下来。李自在拿出手机看了看，已经快要晚上六点了。他自言自语道：“该回家了呀，免得赶不上我妈做的饭。”虽说几素星做的菜并不是顶尖大厨所做的绝顶美味，可其中蕴含的特殊味道却不是任何一个人能代替做出来的。单单这一点，李自在便吃得十分开心。砰！正经过一个胡同口，李自在忽地听到了胡同里一道拳头打到肉上的声音。他随意的往里面一瞟，只见到两个二十多岁、染着头发的年轻男子在里面毫无章法的互殴。只不过……看着胡同墙壁上密密麻麻的拳脚印以及满地的碎石，这互殴的程度却是有些高了。最近的超凡者这么多了吗？李自在有些惊讶，眼中露出了一丝兴趣。他随手一摸，不知何时，一瓶冰镇的可乐便出现在他手上，而他则是淡定的靠在胡同口外，望着里面的战斗。啊，互殴！这块地方由我们日元会掌管，你们天犬的人给我滚！其中那位染着黄发、戴着耳钉的男子，面色血红，声音嘶哑的吼道。接着抓起地上的一块略大的石头，带起了粗浅不堪的灵气，便对着另一个染着绿发的杀马特的头部就狠狠地砸去。范家石则是不闪不避，头颅渐渐地变成金铁之色。嘡！石头砸在了范家石的脑门，却只是发出了一道钢铁敲击之声。接着，石头便碎成了更小的渣子。范家石的脑门却是毫发无损。扛过了这一击，范家石头部朝前，双腿狠狠一蹬，一股恐怖的爆发力传出，直直的就顶到了曹新年的肚子。咔嚓！一道骨骼碎裂之声传来。曹新言肚子上一股剧痛，一股酸水不由得从胃里涌了上来，混合着的还有着浓郁的鲜血。日颜会，就是那个只有四个超凡者的小势力。范家石铁色头颅带着丝丝狰狞，眼中透露出万分不屑。我们天权仅凭人数，便能死死的压制你们。今天我们不仅要你们的地盘，我还要你们的人。你，曹新言眼中怒火涌起，双手握成拳，却因为愤怒不停的颤抖着。不过刚刚范家石的那一击，却是已经让他丧失了绝大部分战斗力。呸！范家石也不再理他。往旁边吐出一口血沫，背着他就朝着胡同口走去。而曹新言望向范家石的背后，却也是不敢再继续动手。显然，他们也听说过天犬这个超凡者势力的名头。范家石的绿色杀马特头，因为这番战斗的缘故，已经有些变形，并且带着一点的血红。此番望着胡同口的李自在皱了皱眉：“你在看什么？”李自在打开可乐，喝了一口，随意的说道：“没什么，随便看看，随便看看。”呵呵，范家石冷笑了一声：“你看到我们的战斗了？是又如何？”李自在淡淡道。这两个估摸着是新诞生的超凡者，战斗结束了。李自在觉得有些无趣，也没等范家石回答，自管自的转头准备离去。范家石眼神微眯，他终究只是个二十多岁的年轻人，在某一天莫名其妙成为超凡者后，更是自认与众不同。如今见到李自在的这反应，感觉心中有一股被无视的愤怒。我让你走了吗？他快若闪电的伸出一只手搭在李自在的背上，砰！下一秒，他整个身体犹如触电般的感觉蔓延全身。紧接着，他犹如一颗炮弹，直直的朝后倒飞而出，砸在了胡同深处的曹新年身边。有事吗？李自在转头淡淡的望着他。这家伙也是个超凡者，而且比我厉害。范家石在地上挣扎了一会，爬了起来，望向李自在的目光多了一丝畏惧。他一咬牙，再度跑到了李自在的身边。不过，并不是对李自在动手，他开口说道：“你也是超凡者吧？有没有兴趣加入我们天犬？天犬，日颜会。”在他们二人打斗之时，李自在也听到了“天犬”与“日颜会”这两个名字。范家石脸上流露出骄傲之色，他解释道：“自从前段时间超凡者逐渐出现以后，官方的超凡局来招募我们老大。不过，我们老大不愿意接受超凡局的招募，选择独自创立超凡者组织，专门招收那些不愿意被招募或者还未被超凡局招募的超凡者。”
。目前我们天犬可是当地最强大的超凡者组织，组织内超凡者人数更是已经达到了两位数之多。至于那日宴会，范家石脸上露出不屑之色，几个刚刚觉醒还不知道情况的菜鸟所创的罢了。最迟不过三天日宴会，必被我们天犬吞并。一旁恢复了一会爬起来的曹心言，听闻自己的组织被轻视侮辱，眼中流露出愤怒之色。你不要太过分了，范家石。范家石轻蔑之色更浓。难不成你们还有能力对抗我们天犬？除了你们那个觉醒了雷系超能力的会长以外，有些麻烦，对付你们都不用我们老大出手。曹心言闻言十分气恼，面色涨嘴角，又是流出了不少鲜血，可是嘴上却也没有什么话可以说，因为这是他完全无法反驳的事实。范家石也不再理他，转头看向李自在，怎么样，有没有兴趣加入我们天犬？我感觉得出你比我强，但是你也不要太嚣张。你虽然比我强，但是在我们老大面前也必然不是一合之敌。他再次说道：“看你的样子。”你现在应该还没有被超凡局找上门招募吧？到时候如果入了超凡局，可是要被一堆条条框框死死限制的，远远不如我们天犬来的自由。我们老大也是因为这原因才自己创立超凡者组织的。李自在听完范家石的解释，心中也略微惊讶，没想到灵气复苏不到一年时间，竟然已经有民间超凡者组织存在了。他微微摇头，谢谢，不用了。天犬我不会加入，超凡局我也不会。你再考虑考虑，以前是没有机会，但是现在你成为超凡者，难道不想要变得更强？仅凭你身体被动的吸收天地灵气，想要变强，要到后年马月。范家石再度抛出一个诱惑：我们天犬内部可是有关于超凡者的修炼功法的。如果你没有修炼功法，别看你现在比我强，但过一段时间我很快就能超过你。只要你加入我们，经过考核，修炼功法将会对你开放。李自在摆了摆手，笑了一下，再度拒绝道：“打打杀杀的不适合我，我只是想安安心心的开个店混混日子而已。”见李自在如此坚决，范家石也略微气恼无语。既然这样，那好吧，方不方便留个联系方式？范家石从口袋里拿出了手机，却是发现手机已经在刚刚的战斗中被打坏了，屏幕都碎成了一小片一小片的玻璃。散落街自在茶馆，有空来喝茶。李自在也没有拒绝，报出了他的地址。没什么事情的话，我先走了。范家石点了点头，忽然想起了什么，朝着略微走远的李自在提醒道：“对了，记得尽量别去破坏普通人的生活。真要弄出点事的话，超凡局的那些人可不是吃素的。昨天我就听说有个超凡者去抢联邦银行，被带到了。知道了。”李自在没有回头。只是反着摆了摆手，自在茶馆。望着李自在远去的背影，范家石也收回了目光。被李自在拒绝，他也不算太郁闷。虽然现在李自在拒绝加入他们，但是过了一段时间，他对于超凡者目前所处于的状况有更深的理解之后，必然会意识到修炼功法对他的作用。再说了，他现在也知道李自在的地址，多去几次，多给他做做心理辅导，展示一下天犬的强大，或许李自在也会改变想法。转头看向一旁沉默不语的的曹心言，今天回去跟你们日宴会的那几个人商量商量。是自己过来投诚，还是我们过来帮你们投诚，就全看你们自己了。范家石说完，抬手略微整理了一下自己的绿色杀马特头型，缓缓的离开了胡同，只留下曹心言一人站在原地，面色难看，不知道在想些什么，也没把那两个超凡者放在心上。李自在恰合时宜的又回到了家里，走进房间，李自在第一时间就望了望厨房，得，比昨天的更丰盛了，十几个各式各样的精美菜品。刚刚走进门，就让他忍不住胃口大开，迫不及待的想吃。你先去沙发上等等，马上就可以吃了。吉素星十分忙碌，拿着铲子在锅里翻动。知道了，妈。他的老爹李成也依旧的在沙发上看着报纸，只是李自在眼尖的看到茶几上有一包刚刚才拆封的烟。对于烟这玩意，李自在也不熟，只是平时林尚峰去他茶馆做客的时候，偶尔拿出来抽的也是这个牌子。不用想，八成是个好烟。见到老爹懂得花钱不亏待自己了，李自在也露出了一个开心的笑容。猜好了，洗洗手可以来吃了。时间又过了一会，吉素星略微疲惫的声音传来。三人清洗了一下自己的手，纷纷在厨房落座。坐在饭桌前，三人边吃边聊着家长里短。虽说是柴米油盐的小事，却也使得李自在十分开怀，心底的感情更加的真实，也让李自在感觉到，这时他才是一个活生生的人，而并不是那高傲冰冷、杀到仙界胆寒的先帝。他愈发的感受到，自己不走太上忘情是正确的选择。大清早的，李自在从床上爬了起来，客厅中见到几素星和往常一样在做着家务。儿子，醒了，不再多睡会。吉素星停下了手上的活，问道：“要不要我去给你做早饭？”李自在摇了摇头，说道：“早饭就不用了，该回茶馆了。昨天我有个老顾客都催我了。”吉素星有些遗憾：“那你就早点去吧，别耽误了做生意。以后记得多来看看妈。”“会的，会的。”李自在点了点头。现在科技也发达，有事情的话打我个电话就行了。在吉素星万分不舍的目光下，李自在走出了小区。他随意的找到了一个没人的地方，一个瞬移便回到了茶馆里。回到茶馆，他也没有第一时间便开门营业。而是在自己身旁制造了一个通往自身小世界的通道，他迈步缓缓走入。此时小世界中还是白天
，头顶上三足金乌所画的太阳火球悬浮在天穹之上，释放着无数的热量，照耀着整片天空。感受着李自在的到来，天穹之上那太阳火球微微一颤，火焰不受控制的时而猛烈，时而又萎缩。地面之上懵懂的野兽们，则是眼神中流露出迷茫又惊恐的模样，匍匐在了地面上，朝着太阳火球跪拜。花费了好一会功夫，太阳火球才归于平淡，释放着和往常相似的热量。紧接着，太阳火球中那三足金乌的身影，渐渐的变化为一个穿着金袍的青年男子。金袍青年男子眼神充满着敬畏，弯下腰，朝着李自在鞠了鞠躬：“无需多礼，做自己的事情即可。”李自在点了点头，对着天穹上那化为人形的三足金乌，淡淡的说道：“声音大小和平常的一样无二。”可依然传进了那三足金乌耳中。金袍青年男子点了点头，再次鞠躬。紧接着，他再度化为三足金乌的模样，朝着这片不知边际的大地挥洒阳光与热量。先帝大人，感受到李自在的气息，玄武管家第一时间便放下手头的事情，焦急赶了过来。先帝大人此次前来小世界，可有什么吩咐？需不需要老奴陪同？玄武管家匍匐在地，对着李自在恭敬说道。李自在有些无语，都说了多少次了，以后不要这么恭敬，老奴下次一定注意。玄武管家诚惶诚恐地说道：“李自在无奈地摇了摇头，也没有再说什么。这玄武管家哪一点都好，就这一点，每次都说下次一定注意。可到了下次，又是这番模样。我这次来嘛，主要是我那次收的那批杂草快用完了，准备这次进来再采一点。还感觉到一直卖那一种杂草茶有些单调，顺便整点野花什么的当花茶。这点事情由老奴吩咐别人去做即可。大人不如去我族中驻地休息一番，也好让老奴尽一分心意。”玄武管家声音恭敬。建议道：“采草采花的话，还是我自己来吧。不过等事情完毕，我会来你们驻地做客的。”听得李自在的前一句话，玄武管家眼中带起了失望之色。只是当李自在说出后半句的时候，他的失望之色则是完全转变成了惊喜。不过在采茶之前呢，我们还需要去干一件事情。”李自在脸上带着微笑，缓缓说道：“我是一只丛林深处的霸主，这片森林之中的动物都十分畏惧我，但是很少有动物见过我，因为见过我的动物们大多数都死了，并且沦为了我的窝旁边树丛中的一坨奥利给。”有动物疑惑我为什么这么厉害，却只是丛林深处的霸主，而不是整个丛林的霸主呢？因为外面的世界太可怕，上次我就运气不好，遇到了两个能把我轻松揍死猴子模样的动物。不过还好，本大爷脑袋灵敏，关键时刻能屈能伸，才从他们的手里活了下来。于是，我发誓这辈子都不会踏出丛林深处一步。咕咕咕，肚子好饿啊，我该去觅食了。这只似虎飞虎体型，犹如一栋楼房一般大小的猛兽，心中想到。吼，叫声如打雷，响彻了整个森林。附近的大树叶子开始轻微的颤抖，树枝上的鸟雀们发出了惊恐的吱喳吱喳的叫声，扇动着翅膀从树枝上飞起，逃离远方。耸动着自己灵敏的鼻子，他突然感受到有活物的气息。猛兽眼睛一亮，心道可以饱餐一顿了。小心的猫着步，他小心翼翼的朝着气息传来的地方慢慢走去，期间没有触动任何花草树木，发出丝毫声音。终于，那活物的气息距离他愈来愈近。好机会！吼！猛兽大吼一声，试图镇住物。接着朝着那活物气息所在的位置猛地一扑，一双大掌带着尖锐的爪子，想要给物一击毙命。可是还没有扑到目标，猛兽看清了那目标长的模样之后，顿时浑身炸毛一般，紧一接着发出一声惨叫。这惨叫怕是连杀猪都没有这么惨烈，连带着无限威严的嚎叫都从吼变成了如病狼一般的嗷呜。接着身形赶忙调整了位置，带起了一道道的残影，朝着远方爆射而出。可是还没有跑几步，猛兽只感觉自己的身体突然僵硬在了原地，任他如何使劲都无法再动半步。小兽。别跑啊！见到老熟人怎么跑这么快呢？这时，李子在淡淡的笑声从猛兽背后传来。猛兽这时整个身体也只有双目能稍微动弹一下，他赶紧操控着自己的眼珠子向后面望去，只见到上次那两个让自己万分恐惧猴子一样的动物正朝着他缓缓踱步走来。虽说是缓缓踱步，可奇怪的是，上百米的距离，看着他们的步子明明没有迈得太大，可就是在几步之间就走到了他的身边。李子在走到猛兽的面前，仰起头望向他，露出了一个笑容：“小兽。”好久不见，想不想我呀？猛兽眨了眨眼睛，没有回答。哦，对了，忘记给你解除禁锢了。李自在恍然大悟，我给你解除禁锢了，你可不要跑啊！他意念一动，禁锢着猛兽行动的神秘力量，在下一刻完全消散。禁锢被解除，猛兽自知无法逃掉，心若死灰，站在原地，耸拉着一个大脑袋。哦，坐骑找到了，我们可以启程了。李自在露出了个轻笑，伸出手掌摸了摸猛兽耸拉下来的脑袋，他身形一闪，从原地凭空消失，下一刻已经出现在猛兽的背上。他随意找了个舒适的位置，便盘腿坐了下来，摸了摸身下那柔顺温暖的灰色毛发，他对着玄武管家说道：“管家，你也上来吧。”“是。”玄武管家恭敬回道，接着身影出现在了李自在的身旁。李自在拍了拍身下的猛兽，说道：“小兽，带我们随便逛逛。”“哦。”身下猛兽有气无力的嚎叫一声，自知无法逃离此二人的魔掌，
只能听话乖乖领命，开始漫无目的的行动。边行动着，猛兽心中还恶狠狠地想到：我要能屈能伸等，他们像上次那样放了我，到时候好好修炼，迟早有一天我要将背上的这两个家伙给吃掉。这片草地不错，挺肥沃。也不知猛兽走了多久，森林中一片肥沃的草地出现在了李自在的视野当中。这附近不仅有数不尽的青草。在青草之中，鹤立鸡群的还有着不少抬头挺胸的野花。嗡嗡嗡，野花之上，不少蜜蜂在其中辛勤劳作。还有蜜蜂啊！李自在眼睛一亮，他大手一挥，四周的杂草尖顿时被整齐的拦腰截断，而野花之上的花瓣则是一片片极为工整的掉落在地。一股吸力从李自在的手中传来，没有一点泥土被带起，这些草尖花瓣片缓缓颤动，从地上漂浮而起，朝着李自在的手掌而来。嗡嗡嗡，花瓣被李自在全部收走，没有留下一片。四周正在采蜜的蜜蜂迷茫地叫了起来，在空中胡乱飞舞，没有什么目标。原地了飞舞好一会，他们好像终于搞清楚了，这里没有花粉可以供他们采摘，终于是组成了一个庞大的蜜蜂队伍，嗡嗡地朝着远去飞走。李自在见到这一幕，一笑，拍了拍猛兽的背部：“小兽，追上那群蜜蜂，看样子今天还能有蜂蜜吃了。先帝大人要吃蜂蜜。”玄武管家精神一振，说道：“我族有许多专门养蜜蜂的族人，他们所养的先蜂制造出来的蜂蜜，绝对比这些还未开化的野蜂所制造的好万倍。”如果大人需要老奴，立刻去给您带来。李自在笑着摆了摆手，这就不必了。只是今天碰巧见到这堆蜂群，心血来潮罢了。若是有心之举，可就没有那份味道了。见到李自在拒绝，玄武管家有些失望，不过还是说道：“说是先帝大人需要，尽管来问老奴拿便是。”会的，会的。不多时，那群蜜蜂好像找到了自己的蜂巢，钻了进去。李自在坐在猛兽身上，跟在其后，一个一人多高的椭圆形蜂窝出现在他的眼前。啧啧，李自在有些惊讶，好大的蜂巢！里面的蜂蜜估计得有不少，他身形一闪，从猛兽背上跳了下来。一旁的玄武管家也紧跟其后，缓缓走进蜂巢几米处。嗡嗡嗡，已经有蜜蜂发现到了，这两个入侵者正在发出信号，示意蜂巢中的其他蜜蜂。不多时，成百上千密密麻麻的蜜蜂从其中飞了出来，他们的蜂针对着两人，只要他们有一丝想要攻击的动作，这上前的蜂针怕是都会冲上来，给他们二人留下深刻的教训。一旁的玄武管家抬起手，手中恐怖的仙力正在凝聚。下一刻就打算杀死这群还没有灵智的野蜂。一旁安静等待的猛兽也是被这股恐怖的力量吓得瑟瑟发抖，不由得后退几步，心头浮现出拔腿就跑的想法。不过还是理智告诉他，这时候不要逃为好。就在这时，李自在无奈的开口说道：“算了算了，我们可是来偷蜂蜜的，还将这些蜜蜂也全杀了，有点过意不去啊。再说了，不能做一次性生意，要懂得可持续发展啊。把他们全杀了的一次性生意可是非常亏本的。”玄武长老散去了手中凝聚的恐怖力量，微微弯腰，真诚地说道：“先帝大人教训的是。”李自在一抬手，蜂巢与蜂蜜霎时分开，化为一团黄色的粘稠液体，朝着李自在飞来，停留在了他的面前。一股淡淡的蜜香传进了李自在的鼻头，好香！他伸出一个手指头，擦了一点上来，放进嘴中，天然醇香的蜂蜜味道在他的舌尖迸裂开来。不由自主的他又伸手抓了一点，塞进嘴里。管家，你也来点。李自在品味着蜂蜜，开口说道。虽然只是普通的蜂蜜，但是被李自在亲手刺下，这意义完全不同。谢先帝大人，玄武管家脸上流露出欣喜，小小的弄了一点塞进嘴里。这时候，附近的蜜蜂们才注意到自己辛辛苦苦采摘的蜂蜜被偷了。嗡嗡嗡之声，大作愤怒的朝着二人飞来。玄武管家随意的制造了一个护盾，挡住了蜜蜂。李自在也注意到了，他露出个笑容，也不管蜜蜂们能不能听懂。对哦，把你们辛辛苦苦采的蜜给全拿了，我也有些不好意思。这样吧，我就给你们一些买蜜钱。他拿出了个一寸大小的玉瓶，将悬浮在空中的蜂蜜全部收入其中。接着他虚空一抓，一股浓郁至极、释放着华光的纯净仙力被他抓来。一旁原本十分恐惧的猛兽见到了李自在手上释放着的华光，不由自主的就朝着他迈步走去。他能感觉到这东西对他有很大的作用。可是下一刻，在猛兽绝望的目光中，只见李自在一挥手，这股仙力一股脑的被他推了出去，撞击在这些蜜蜂身上。啪，啪，啪。蜜蜂们犹如喝醉酒了一般，纷纷的朝着地上甩去。不过两秒钟，周围没有一只蜜蜂还能停留在空中。李自在看了看这些醉酒的蜜蜂，满意的点了点头：“小家伙们，好好干，以后我还来偷蜂蜜。”手指一颤，一股空间波动传来，他手上的小玉瓶突然消失不见，也不知道被他藏在了哪里。李自在伸了个懒腰，慢慢悠悠的爬上了猛兽的背上。而那猛兽一改之前的无精打采，十分谄媚的嗷呜一声，脑袋贴在了地上，示意李自在爬上来。李自在一愣。不过下一刻就想到了原因，他觉得有些有趣。怎么，小兽你也想要那仙力？嗷、哦、呜！猛兽点点头，眼中流露出向往之色。哈哈，李自在开怀大笑几声，以后有机会再给你。走吧，管家，在我临走前去你族驻地做做客。一望无际的碧波大湖。
，无数的鱼儿在其中遨游，也有开了灵智的精怪与湖底苦修以期，有朝一日脱离凡胎，达到仙的境界。一只体型一米左右的玄武在湖中漫无目的的飘荡，它的眼中透露出懒散的意味，好似周围的一切都与它无关。一群放松警惕的鱼儿吐着泡泡，从它周围缓缓游过。忽的那玄武眼中金光大亮，一张嘴巴开的老大，朝着这鱼群便是猛地一吸。没有防备的，那群鱼儿被吸进了玄武的嘴中，一条点两条。这群小鱼想要逃跑。可是如此近距离下，他们连这玄武嘴巴所释放的吸引力都是无法摆脱，只能惊恐地吐着泡泡，做着徒劳无味的挣扎。过了许久，玄武打了个饱嗝，闭上了嘴。而这时，那鱼群才得以惊恐地逃离这里，只不过数量却已经少了一半。吃饱喝足，玄武从水中漂浮而出，缓缓朝着岸边游去。而岸边依稀可见一些木质建筑竖立着。先帝大人，我足住地到了。李自在骑在猛兽背上，环顾了一下四周风景，赞叹道：“风景不错，管家，你挺会选位置的嘛。”还得多亏先帝大人您，若非您的同意，我们这一只卖的玄武也没有资格搬迁到这小世界之中。玄武管家恭敬又真诚的感激道。李自在露出一个淡笑，服侍了我这么多年，这是你应得的。玄武管家说道。族中两位太上听闻您的到来，已经破关出想见您一面，不知道您意下如何？玄奇玄宇那两家伙吧。李自在摇了摇头，不见不见，又不是多大的事情，这么隆重干嘛？连仙命都被打坏了，让他们好好闭关，免得浪费了寿元。玄武管家面色尴尬。我会去和两位族老说的，先帝大人，您此番也是第一次来，不如我带您逛逛，看你吧。李自在无所谓的耸了耸肩，服侍李自在这么多年，玄武管家对于他的性格爱好也十分清楚。当下，他便带着李自在走进前方的小城镇中，左拐右拐，没过多久便就进了一处街道。他介绍道：“先帝大人，这是我族驻地的美食街，单单种类就有三千。”李自在露出了一个笑容，拍了拍玄武管家的肩膀：“管家，还是你懂我呀。”走进街道。周围有的是已经完全化为人形的玄武，有的还有背着未退下龟壳的人，还有的则是没有化形、只有巴掌大小的玄武，被前二者带着的身上懵懵懂懂的看着四周。他们路过李自在身旁，皆是眼神中露出恭敬感激之色，也没有发出什么声音，只是略微一鞠躬便离开了。先帝大人，那边那个炸鱼摊不错的。玄武管家指了指前方那里，一个贝壳还未退下的老妇人摊位说道：“走去尝尝，吃饱喝足，晒着阳光，坐在一处大院之中的蓝椅上，羞憨的李自在显得十分悠闲。”玄武管家则是向李自在请示道：“有些事情需要处理，自己先走了。”一处别院之中，里头两个苍老到完全不成样子的老人，他们身上带着无比的仙人级别威势，只是这威势之中有着一丝特别的感觉，就好像日薄西山。按照常理说，修为达到仙人脱胎换骨后，本应该寿元无限，可他们明明已经达到了仙级，甚至还并不是一般的仙级。再加上他们玄武本就是长寿一族，可就是这样日薄西山的感觉，竟然出现在他们身上。门被打开了，玄武管家走了进来。那两个老人迫不及待地问道：“玄谷怎么样？先帝大人同意接见我们了吗？”玄谷摇了摇头：“先帝大人让你们好好闭关，别浪费寿元。”哎，玄奇遗憾地说道：“我们的寿元哪有见先帝大人一面来的重要？再说了，我们这一只脉现在由自在先帝大人庇护十分安全，已经不需要像当年一样由我们二人苦苦守护着了。”族老，不可这么说！啊！玄谷急忙打断了玄奇的话语：“算了算了，二老之中还是另一人玄宇看得开。既然先帝大人不愿意见我们。”那我们就去闭关，以后留得有用之身，再还这份恩情。哎，两道蕴含着无比意味的叹息响起。睡醒了，觉得有些无聊，李自在在大院之中随意闲逛。不多时，他来到了一处池塘边，碧色池水倒映着阳光，荷花静静地躺在池面上。池塘边缘还有着几颗黑色大石头，有一颗黑色大石头也有些奇怪，上面竟然还搭着一个小一点的黑色石头。李自在走近一看，才是发现原来上面搭着的并不是一块石头，而是一只巴掌大小的玄武。好悠闲的小玄武，无忧无虑的。这小玄武两条后腿从壳中伸了出来，瘫在石头上，弯弯的翘着。而他那脖梗深的老长，小脑袋顶着阳光，十分安详的正在晒太阳午休。李自在玩心大起，悄悄的站在石头上面，挡住了阳光。感受到面前阳光被挡住，那小玄武的眼睛微微抽动了两下，准备睁开眼睛看个究竟。到底是哪个家伙挡住我晒太阳？就在小玄武睁开眼睛的那一刻，李自在的脸猛地贴了上去，接着大叫一声：“好、哦！”一睁眼就是这么刺激的画面，那小玄武幼小的心灵如何承受的了？再加上那只传到脑门深处的大吼，惊慌之下，小玄武嘤嘤般的嚎了一声，将身体缩紧了壳内。接着，小身体一歪，只听见扑通一声摔进了池子里。在水中，小玄武慢慢的将缩进壳里的脑袋露出了一点，观察外面，只见到一个青年模样的人正一脸欢笑的看着自己。小玄武发现没什么危险，四肢也伸了出来，在水里乱蹬几下，漂浮而出，再度爬上了石头。小绿豆眼中有些生气的看着李自在。李自在蹲伏下来，露出了个笑容，伸出一根手指，打算摸一摸小玄武的脑袋。小玄武，刚刚和你开个玩笑，你别生气。
小玄武脖子伸长脑袋，猛地一突刺，血盆小口张开，就打算咬住李自在的指头。李自在手连忙一缩，嘿嘿嘿，没咬着。小玄武一击落空，更加气恼，脖子伸长脑袋，抬得老高死死的盯着李自在。这一幕落在了李自在的眼里，让他愈发的觉得这傻小玄武的可爱了。大人，您在这呢。小呼，不可无礼。玄谷的声音从大老远就传了过来。被称作小呼的小玄武听到玄谷严厉的喝声，顿时吓得脖子一缩。玄谷这时才姗姗走近。他脸上带着一丝严厉，介绍道：“大人，这是我的玄孙，名叫玄乎。前些日子才刚刚破蛋而出，他还小不懂事，请您见谅。”李自在戳了戳玄乎的贝壳，呵呵道：“这是你玄孙啊？对小孩子别这么严厉嘛！刚刚见到这小家伙在睡午觉，觉得有些可爱，就逗弄了一番。”这时，玄谷脸上的严厉之色才渐渐消退。玄乎躲在壳里，露出了一只小眼睛，见到自己爷爷又恢复了慈祥的表情，他四肢伸了出来，朝着爷爷爬去。玄谷则是俯下身子，让玄乎爬到了自己的手上。玄乎扭头看了一眼，李自在眼中生气之色未退，嘤嘤般的嚎声再次从玄乎嘴里发出，朝着玄谷告状，控告着李自在刚刚的所作所为。小家伙还在生气呢。李自在露出了一个笑脸，觉得十分有趣。嚎玄乎听到李自在的话，抬起脑袋又嚎叫了一声，眼中有丝丝愤怒。只不过这愤怒在李自在面前还觉得有些可爱。玄谷带着指责之色，拍了拍玄乎的小脑袋：“小乎，这是我们支脉玄武的恩人，以后不可无礼。”玄乎有些委屈，明明是这个坏人来打扰自己晒太阳午休的，怎么自己的爷爷还教训起我了？见到李自在对于玄乎的态度，玄谷眼神中光芒闪烁，他内心有一个想法。忽的，他开口问道：“不知大人对于玄乎感觉如何？”小家伙挺可爱，挺活泼的。李自在还想伸手触摸玄乎的脑袋，玄乎本能反应就想张嘴咬他，只不过在玄谷的控制下，玄乎没有办法发作，只能被迫的让李自在揉搓着他的小脑袋。那不如大人您收玄乎为宠物如何？玄谷眼神中带着期盼。只要李自在愿意将玄乎收作宠物，那么将来自己这小玄孙的前途必然不可限量。嗯，听到玄谷的这个建议，李自在沉吟了一会，在茶馆我一个人也挺无聊的。行吧，玄乎我就收下了，有个伴陪着也不错。听到李自在同意，玄谷的眼中神色由期盼瞬间转变为狂喜，他对着手掌上的玄乎说道：“小乎，以后你跟着大人，乖乖听大人的话，不要胡闹。”还没等玄乎搞明白状况，他就被递到了李自在的手上。好久之后。他才是反应过来，爷爷这是不要我了。玄乎的四肢在李自在的手上攀爬，企图回到自己爷爷温暖的手掌中。看出了小玄孙的不舍，玄谷眼中也闪过一丝温和。他慈祥的说道：“小呼听话，跟着大人走，以后有机会爷爷会来看你的。”好说歹说，最终玄乎才是在李自在手上安稳下来。李自在算了算时间，在小世界中差不多也快待了十个小时了。他说道：“时间也不早了，我也该走了。以后有时间我会再来的。”大人这么快就要走了吗？玄谷有些遗憾。我们晚上还设了宴，准备好好招待你呢。下次吧。李自在摆了摆手，摸了摸掌中的玄乎脑袋，一道虚空裂缝出现在他身旁。李自在缓步迈入进去。这时，玄谷好像想到了什么，连忙说道：“先帝大人，我这里还有点给玄乎的零花钱，您替他保管一下。”话语落下，玄谷摸出一个戒指，就朝着虚空裂缝中丢去。随后，裂缝渐渐消弭不见，只留下玄谷一人恭敬站在原地。好一会，玄谷才是闪身消失在了院子当中。在玄武族驻地边缘。被李自在拉来充当坐骑的猛兽还安静地站在原地，感受着玄武族驻地内无数道恐怖气息，瑟瑟发抖。等他们做完事情，应该就会放我走了吧？猛兽心中想到。这时，玄谷出现在了猛兽的面前。猛兽被这突然出现的玄谷吓了一跳，看到旁边另外一人已经消失，他嗷呜一声，带着疑惑，好似在问我是不是可以走了。玄谷瞥了他一眼：“你这小兽倒是好运，能得大人青睐，连续两次充当坐骑。你也别回那森林了，以后你便好好的待在这里吧。”猛兽。说好的放我走呢，他惨嚎一声，不，我要回家，我要回去当我的丛林霸主。玄谷看着猛兽不乐意的模样，摇了摇头，也没再理他，手一挥，两个玄武族人就出现在他身后。你们两个带他下去，好好喂养他。是，从小空间迈步走出，和他估算的差不多。现在差不多也晚上了，透过窗户露出的细缝，可以看到外面的天色也有些暗淡。他将手中的玄乎放在了地上，乖，小家伙，你自己先玩着。玄乎趴在地上，伸出长长的脖子，嚎了一声，看了他一眼，爬到角落缩了起来。他另一只手上拿着一个精致的戒指，他有些好奇神识，探入其中看了看。他无奈的苦笑一声：“这哪是什么给玄乎的零花钱啊？里面放的一堆一堆，全是比李自在今天采摘的还饱满的青草，以及更加绚丽迷人的野生花瓣。在角落处还整整齐齐的摆着由特殊材料所打造的透明罐子，里面摆满了晶莹剔透的蜂蜜。从蜂蜜中散逸而出的大量仙粒，就可以看出是绝顶的好蜜。”这蜂蜜便是说之为仙材地宝也不为过。管家有心了呀！李自在将戒指放好，望向了挂在墙上的茶单。
。此刻茶单上面只写着孤零零的一种茶品——草茶五千壶，以及下方大大的一段话：每人每天只限点一壶。这花茶该卖多少钱呢？李自在暗暗思考了起来。算了算了，野花中蕴含的灵力比野草中的浓郁，就定价一万吧。接着他伸出手，在茶单前一抹。下一刻，只见到茶单上又多了一些字：花茶一万壶。李自在满意的点了点头。在联邦的普通工人，一个月估计也才三四千的联邦币，而他这一壶花茶就要卖一万，已经要平常人三个月的工资了。不过他也不觉得自己这个茶叶价格的昂贵，把客人吓跑了。再说了，他还巴不得客人少来点，自己的工作量可以少点呢。嗡嗡嗡，他的手机在口袋中震动了起来，手机上的企鹅通讯发来了许多信息，基本上全是林尚奇的。李老板说好的，今天开店呢。李老板已经中午来啊，快开店，快开店啊，别当鸽子精啊。李自在无奈的摇了摇头。看着这个茶馆忠实客户发来的信息，按动手指，抱歉抱歉，今天有事情，现在才回到店里。明天，明天一定开。消息发布过去还不到一分钟，林尚奇光速回复，他发来了一个翻白眼吐血的表情包，有些不信的道：“啊，你昨天也说今天会开门，再相信我一次。”李自在发了个笑脸表情，今天我出去找新的茶叶材料了，为了表达我的歉意，明天我给你不限量喝个够。原来是去找新的茶叶了吗？林尚奇终于是停歇了下来。那我明天就来，你可不许耍赖。放心，李自在脸上带着淡淡的笑意，将手机放进了口袋。他转头望向躲在茶馆角落，将全身都缩进壳里的玄乎，走过去将玄乎抓起来放在手掌上。小家伙，以后你就在这安安心心的陪我开店吧。玄乎没有什么反应，缩在壳里的绿豆眼瞥了瞥他，显得十分高冷。被玄乎无视，李自在不气也不恼。他手一挥，周围的地面上出现了一块半人高数平方米的散发着无数洁白华光的晶石。先给你做个小窝，几品仙金给你做窝也不算亏待你。李自在摸了摸玄乎没有完全缩进壳里的鼻子，玄乎嘤嘤嚎叫一声，将头缩得更进去了。李自在抬手一挥，一道淡淡的华光从他手上迸射而出，直直的射向几品仙金。一股比玉石撞击还要美妙上无数倍的龙鳞之声响彻在茶馆之中。这大块几品仙金上脱落下许多细小的碎片。不久，一个与茶桌差不多高度精美至极的椭圆形浴池在李自在的雕刻之下完工，将浴池摆放在窗户边。这里每天都能有阳光照射进来。李自在手一挥，他的袖口凭空的冒出一道晶莹清澈的水流，将池子灌满，再在,在其中放了一块露出水面的仙金，供玄乎午休。李自在拍了拍手，大功告成。他将玄乎丢进了池子里。玄乎感受到自己在水中，将自己的肢体伸了出来，小眼睛望了望李自在，又将小嘴长得老大，好似在威胁。接着咕嘟咕嘟咕嘟的带起一阵气泡，沉到了水底。也不怕小玄乎出什么事情。李自在望了望茶馆之中的风景，觉得周围的东西有些单调，配不上自己精心雕刻出来的浴池。时间还多，不如给茶馆里装修一下。李自在打了个响指，店中的四张桌子连带着椅子皆是消失不见。他在自己的储物空间之中挑了挑，几张带着特殊花纹的暗红色桌椅套被他给取了出来，代替之前的那些桌椅。灵机一动，他的意识探入小世界，神念探查一番。在一处高崖之上，一朵已经绽放、释放着迷人香气的紫色诡异花朵被他拔了下来。一处山林之中。一棵长着朱红色果子的迷你小树被他连根拔起，大海之中，一群小巧的蓝色鱼儿被他全部收走，将在小世界中所抓来的植被花草拿了个瓷盆种好，摆放在墙角边点窗户上，又将那些蓝色小鱼儿给放进了浴池中，给小玄乎当玩具和粮食，将散落在地的一些土壤和雕刻浴池所产生的仙金碎片丢进小世界。李自在看着大变了模样的茶馆内部，满意的点了点头：“我真是个室内装修天才。”一间三室一厅的套房中，四个二三十岁的年轻男子坐在沙发上。气氛显得有些沉重。曹行言脸上带着些许乌青，身上还缠着许多的绷带，有些坐在其中。良久后，他语气有些沉重的问道：“到底该怎么办？天犬他们太强了，仅仅是随便出动一个成员就能打败我，大不了和他们拼了。”坐在他身边，一个满身肌肉、留着寸头的魁梧男子一拍沙发，站起来，激动的讲道：“再怎么说，我们也要咬下他们一块肉。就这么被吞并，我实在不甘心。拼，拿什么拼？”一个穿着长袖、戴着正方形黑色眼镜、治冰冰的男子说道。不说别的，天犬单单人数就能死死的压制我们，更别说他们之中的强者了。估计也只有段哥才能抵抗一回。我们仨怕就是送菜的。我们现在唯一的选择就是加入天犬了。难不成去超凡局？沈阳云扫视了几人一眼。若是去超凡局的话，上次他们来招募的时候，我们就该去了。还不是因为条条框框束缚太麻烦，不自由。这话说的颇有一副内奸样，可事实就真是如此。只是沈阳云将这件事放到了明面上来讲罢了。虽然有一句话叫“不要长他人志气，灭自己威风”，但是面对这么悬殊的实力差距，他也只能泼冷水，让他们清醒一点。余杭、杨云，你们两个别吵了。四人之中，一直沉默的段天河叹了一口气，示意几人闭嘴。余杭闻之气恼，但也知道事实就是这样。他冷哼一声，缓缓的坐下。余杭说道：“段。”
：“段哥，你有什么想法？”沈阳云点曹星岩二人也转头看向他，期待着他的答案。段天河又是沉默了一会，才徐徐开口道：“前些日子我们觉醒超能力，又因缘巧合结为朋友，创立日言会。我本来以为我们能将日言会壮大成超凡者中的大组织，可没想到才仅仅不到一个月，就面临这么大危机。”他的胸口有些沉闷，咬牙道：“我也不想投降，可是我们和天犬的差距太大了呀。”“是啊。”我们太弱了，这个想法出现在了沈阳云和曹星岩的心中，连一向脾气火爆、天不怕地不怕的余杭都是沉默了。忽的，曹星岩脑内闪过了一道人影，他激动地站了起来，却因为触动了伤口，有些痛苦地嘶了一声。还记得我说的那个一击就将挑衅的范家世弹飞的人吗？曹星岩眼中闪过一丝希望，如果我们能将他也拉入日炎，会说不定还有希望。是啊，如果再来一个那么强的，我们也能勉强对抗一下天犬了。余杭也是眼睛一亮，说道。段天河摇了摇头，之前听你说了。那人好像的确挺强，但是在范家时的各种诱惑之下，都不加入比我们强大数倍的天犬。我们小小日言会又有什么办法能招募他？两人亮起的光芒又是暗淡了下去。我们投降吧。段天河起身，眼中带着锐利的光芒。但是日言会不会灭？只要我们变得更强，我们就有能力将天犬的名字改成日言会。漂亮话说的太多，也只是漂亮的话罢了，没有任何实际应用。四人带着挫败感与略微沉重的气息，朝着天犬组织的基地走去。美好的一天从打开店门、躺在蓝椅上刷短视频开始。李自在从床上爬起，伸了个懒腰。他伸展了双手，放在床沿的衣物无风自动飘在空中，精准无误地套在了李自在的身上。将双腿从被子中取出，放在一旁的裤子也一模一样的，直接自动飞了过来，套在腿上。使用着特殊方法穿好衣物的李自在打了个哈欠，从床上爬了下来。爬下来的那一刹那，杂乱不堪的被子也突然自己开始折叠，最后成为了一个没有丝毫褶皱的豆腐块。就是如此简单的他。整理好了内务，朝着一楼的茶馆走去。至于刷牙洗脸，不存在的，也不需要。嘎吱一声，将门打开，准备营业。在门打开的一刹那，一道皎洁的声音快若闪电般的窜了进来：“哈哈，李老板，你今天可终于是开门了。咦，李老板，你的茶馆怎么大变了个样？昨天除了去找新茶叶，还装修了一番。”李自在被吓了一跳，望着这如猴子一般窜进来的林尚奇：“是啊，昨天除了去找新的茶叶，我还顺便装修了一下店面。”林尚奇大大咧咧地找了个位置坐下，观察了一下四周。他赞叹了一下：“装修的挺不错的嘛。”接着他视角移动，看到了窗户边上正被阳光所照射的极品仙金所雕刻而出的浴池，发出了一声惊叫：“卧槽，好大的浴池！”他连忙起身走近，打算近距离观察一下这浴池。林尚奇啧啧称奇道：“这么大块的美玉要值不少钱吧？还有这刀工，虽然我只是个外行不太懂，但我也能看出这雕工的完美，一雕一琢，不带丝毫缺陷。”雕刻着浴池的人必然是个顶尖的大师吧？不值钱。李自在笑了笑，自卖自夸道：“雕刻这玩意的人是不是大师，我不知道，我只知道他很帅。”你可别唬我了。”林尚奇有些傲然的说道：“吃喝玩乐我可是样样精通，玉这一块我也懂上一点。这玩意没个几亿联邦币，怕是拿不下来吧？”没想到李老板你这么有钱啊！李自在摇了摇头，笑了笑，没有回答。这么大的玉石值多少钱他不清楚，只是面前这么大的极品仙金，或许把整个蓝星卖了都买不了。林尚奇继续欣赏起来，只是他看到这浴池内的东西就懵逼了。他转身不可置信的看着李自在，有些痛心疾首的道：“李老板，这么精美的作品，你用来养王八养鱼？”咕嘟咕嘟咕嘟。听到林尚奇称呼他为王八，谁底下一脸无聊的小玄乎浮了起来，一双绿豆眼死死的盯着林尚奇，就想咬他一口狠的。嘿，小王八，盯着我看干嘛？林尚奇对着小玄乎挑逗了一下，呼的林尚奇只感觉身体一冷，接着浑身一股莫名的颤抖。好了好了。李自在发出声音，也不知道这话是对着林尚奇讲的，还是对着水里的玄乎讲的。玄乎听了李自在的命令，又是死死的盯了林尚奇一眼，将他记在心里，有朝一日好找他报仇。竟然敢叫他是王八，接着就咕嘟咕嘟咕嘟的沉入了水底。李自在这时候说道：“你不是要喝茶的吗？看看茶单，昨天答应你了，今天随便你点。”“对对对，我是来喝茶的。”看到这么大的玉石，震惊之下都忘记掉他今天来这里的干嘛的了。林尚奇望向茶单，花茶一万。他皱了皱眉，有些贵啊。他思索了一会，最终开口道：“先来一壶花茶吧，让我尝尝你新增加的茶味道怎么样。”行，等会。李自在转身去了后厨，而趁着等花茶的功夫，林尚奇这时候又是开始观察起了茶馆内的建筑。刚刚的他只是稍微观察了一下最引人注目的浴池，而在浴池旁边还有着几盆奇异的花朵和一株迷你果树。林尚奇有些疑惑的看着盆栽里美得不像人间物种的花朵，窗台上鲜艳的紫色花朵让他不由得产生一股迷离。另一旁绽放的金色花朵，又是使得他精神清醒。他常年跟自己的狐朋狗友游玩，也算是见多识广。可是眼前的这几株花，却是根本没有见到过。还有这株迷你果树，明明只有一人高大小。
可上面却结满了拳头大小、散发着迷人果香的红色果实。查好了。这时，后厨门打开了，李自在从其中走出，端着一壶正在冒水气的茶，仅仅是放在了林尚奇的面前，闻着从茶壶中散发出来的淡淡水气，就有一股浓郁的花香传进了他的鼻腔。还没喝，林尚奇就知道这茶一万一壶不贵，拿了个玉杯，林尚奇从中倒出了一些茶水，一股更加浓郁的花香传入了他的脑内。一时间，他的精神也有些振奋了起来。前几日的疲劳更是一扫而空，因为有些烫，所以他放在桌子上没有直接喝。李老板，你这墙角摆着的这些植被是什么啊？我都没有见过呢。林尚奇将心中的疑惑问了出来。还有，我看你那小树上的果子好香啊，可以吃吗？朋友送的。李自在躺在蓝椅上敷衍了一句，淡淡的说道。至于那小树上的果子，你去摘一颗尝尝好了，我不介意的。说是朋友送的，明显是哄人的。不说了算了。林尚奇有些遗憾。不过听到李自在说可以让他摘一颗尝尝之后，他有些惊喜，早就想摘了，只是主人不在，他不好下动手。那谢谢李老板了。当下他就起身走到迷你小树旁边，挑了一颗大的果子摘下，也不嫌脏，放在袖子上擦了擦，直接咬了一大口，汁水迸发，甜蜜的感觉充满林尚奇的口腔，果肉被吞入腹中，从肚子开始，接着全身都充斥着一股暖洋洋的感觉，三两口，拳头大的猪果就被林尚奇完全吃完，看着手上的果核，他意犹未尽的舔了舔舌头，真好吃。这一段功夫，茶水也温了。端起茶杯，嘬了一口不同于水果的果香，一股花香充斥他的大脑，植入他的神经。林尚奇感觉整个人都升华了，有股飘飘欲仙的感觉。将杯中茶水一饮而尽，林尚奇将茶杯重重的放在了桌上，发出了咚的一声。他豪迈十足的说道：“李老板，再给我来十壶花茶，我林尚奇今天要喝死在这儿。”哥，林尚奇听这个大肚子，软弱无力的趴在茶桌上。这花茶实在太好喝了，喝了十几壶，他已经撑得不行了。不过他准备等下消化一会，继续喝鸡糊。虽然还是要付钱的，不过不限量喝茶这种好事过了这村估计就没这点。今天不喝舒服的话，以后可就只能一天一壶，十分节约的喝了。李自在望向林尚奇的体内，喝了这么多茶，此时此刻林尚峰的体内蕴含着无数的灵力。他暗自喃喃道：“喝了这么多的茶叶，体内积蓄了这么多灵力，怕是头猪都觉醒了吧？”这家伙，李自在有些无语：“这家伙的天赋这么差的吗？”林尚奇抬起头发，见李自在，看他的眼神有些奇怪。李老板，你看我干嘛？没什么，没什么，也不知道李自在心中所想。林尚奇自顾自的说道：“也不得不说啊，李老板，你的茶虽然贵，但是贵有贵的道理啊。每次我喝完你的茶，不管之前玩的有多累，之后的几天都是精神饱满。”李自在淡笑一声：“如果你喝了我的茶还精神不饱满，那才怪呢。”正聊天呢，门外传来一道熟悉的声音：“李老板，老规矩，两壶茶。”忽的那声音，好像意识到了什么，突然改口道：“不对，是三壶。”只见门外文秋影带着文明旭走进了店内，他们的身后跟着一个冷酷的年轻人。进来的第一眼，看着屋内大便的样子，也是眼中闪过惊艳之色。李自在若有深意的看了看那年轻人，从蓝椅上爬了起来。等一下，不过我的店里现在卖两种茶叶，你们确定还是要草茶吗？文秋影一看茶单，果然是发现了茶单上多出了一种叫做花茶，一万块一壶。文秋影看了看文明旭，爸，要不要来一壶尝尝？文明旭沉吟了一会。也不知道味道怎么样，草茶两壶，花茶一壶，尝尝味道吧。知道了。李自在走进了后厨，三人则是看着趴在桌子上躺尸的林尚奇一眼，也找了个位置坐下。何荣，你怎么了？文明旭看到自己身后的年轻人从进来之后就有些神情不对，问道：“老板。”被称作何荣的那个年轻人回过神来，他伸手悄悄指向那个由极品仙金打造的浴池，小声说道：“我感觉到那个东西对我有很大帮助，有了它，或许我可以晋升为 C 级。”文明旭若有所思地盯了一眼那看上去就价值不菲的极品宝玉，我看那只是一块普通的玉石吧，只是成色好，又体型大罢了。不一样。何荣摇了摇头，眼中闪过一丝贪婪的光芒。我感受到了其中弥漫的庞大灵气，只要有它，我有极大的几率晋升 C 级。何荣打了个比方道：“只要我晋级 C 级，便是在装备精良的百人军队之下，我都有信心保护你们的安全。”确定？何荣没有犹豫，直接点头，万分确定。为了自己以后的安保着想，文明旭点了点头。那好。你等下不要说话，让我来问问李老板。三壶滚烫的热茶被端了出来，文明续倒了一杯，在茶杯中吹了吹。不过他的心思此刻不在喝茶上，他旁敲侧击的说道：“李老板，你那浴室挺好看啊，哪里弄来的啊？朋友送的。”李自在看了他一眼，随意说道：“朋友送的，这么昂贵的玉石，说是送的。反正文明续是不相信这种鬼话。”他发现李自在是在敷衍他，他说道：“嗨嗨，李老板啊，我看你的这浴池挺精美。”能不能转让给我？钱不是问题。他加了一句话：“不卖，五个亿。”文明旭伸出了一只手：“李老板，我出五个亿，不卖，六个亿。”
。文明旭伸出另一只手，又填了一个手指头。李自在被吵得有些不耐烦，冷冷的扫了他一眼：“我说了不卖，你听不明白吗？”见到李自在有些烦躁，文明旭讪笑的道歉，不过还是弱弱的问了一句：“李老板，真的不卖吗？要我出多少钱都可以。”李自在摇头：“不卖，你别再问了。”哼。坐在文明旭旁边的何荣见到李自在这副油盐不进的模样，冷哼一声：“姓李的，不要给脸不要脸。”哦，李自在在蓝椅上坐直了身子，露出一个玩味的笑容：“你想如何？”何荣已经感受过了，李自在身上没有任何灵力气息，他冷冷说道：“这块玉石在你身上没有任何作用，聪明点，赶紧脱手卖了，不然当心杀身之祸。”何荣，文明旭厉喝一声：“抱歉，老板。”何荣脸上带着歉意，眼中死死的盯着李自在，满是冷光：“我心直口快了。”何荣说的是我心直口快了，而并不是我冲动了。其中的威胁意味已经十分浓重。一旁的林尚奇听到这个动静，手上已经紧握着一个杯子，只要见到何荣动手，就准备立刻冲上去帮李自在。不过见到何荣不再发作，手上的杯子也就渐渐的送了开来。你来试试，李自在嗤笑道：“抱歉，李老板。”文明旭十分歉意，他看向一旁的何荣，目光有些冷了，也有些警惕和疏远。最近高层中传闻有少数人觉醒，成为超凡者。他作为百亿资产集团的老总，自然也是听说过，更是在其他公司老总的身旁也见过几个。偶然见遇到了何荣，让何荣单独面对十个专业保镖，不到五分钟，竟然将那十个保镖全部击倒。欣喜之下，花费巨额年薪招聘了何荣。到了刚刚才是看透了何荣，竟然是如此一副性情。看来这种不是专业培训的保镖，还是不能太过信任。现在是威胁别人还好，自己和何荣目前没有什么矛盾。如果什么时候自己惹怒他呢？那会不会在愤怒之下由安保变为伤害？如此想到，文明旭心中的后怕更深。看样子，以后不能是超凡者就胡乱聘用，还是需要筛选一下他们的人品。因为这尴尬的事情发生，文明旭也不好意思再在这里多留。当下也不品尝这茶水的香甜，只是全部囫囵吞枣之后，就尴尬的离去了。临走之前，何荣走在最后，冷冷的看了李自在一眼，其中威胁之意愈发浓郁。李自在则是完全没有将他放在心上。虽然一般来说，他对于别人，无论是同级先帝，亦或是普通人，都是和何善善偶尔还能聊聊天的。但真要惹得他烦了，拍死就行了。林尚奇走了过来，李老板，要不要我叫我哥来处理这事？一个百亿财团虽然有点分量，但在第七辖区里算不得什么大事。不用，小丑而已，我自己能解决。道谢了一句，李自在拒绝了林尚奇的帮助。李自在离开不久后，狐朋狗友们也找了个人群不算密集的地方，坐在了草坪中摆放着的凳子上，在这大聚会中形成了一个小小的私人聚会。尚奇啊，你那位叫李自在的兄弟是什么来头啊？一个叫做杜华池的年轻人端着酒杯，小小的抿了一口，随意的问道：“林尚奇沉吟了一会，构思了一下语言，开口说道：‘怎么说呢？确切来说的话，我也不是第一个和他认识的人，我哥才算是第一个认识的。几个月前，我们去华城那次，还记得吧？’”林尚奇话语顿了顿，看向几人：“怎么不记得？”顾星辉略微责怪的说道：“那天我们玩的好好的，你莫名其妙接了个电话就走了。”林尚奇点了点头：“那天的电话是我哥打来的，他陪李自在逛街，缺个司机，就把我拉去充当了。”那一天，也就是我和李自在的第一次见面。听到林尚奇谈论到自己的哥哥，在座的各位无一例外都缩了缩脑袋，显得有些畏惧。很明显，平时都有被教育过。听到那天竟然是林尚峰把他拉去给李自在当司机，众人往聚会里看了看，不过并没有找到李自在的身影。但是他们心中对于李自在却是有点好奇了。关于林尚奇的哥哥是干什么的，他们这些狐朋狗友虽然不是彻底了解，但也知晓那么一点点。而能让林尚峰陪同的人，自然不是普通人。别多想，林尚奇若有深意的说道。好奇心害死猫，不想挨我哥教育的就注意点。狐朋狗友们连忙回过神来，打了个寒战，都如小鸡啄米般的点着头。放心，我们都有分寸。林尚奇与他们多年的交情，也知道他们不是嘴巴上说说，不在这里纠缠。继续接着说道。至于后面的话，过了一段时间，我哥打了个电话说李子在开了个茶馆，让我去捧捧场。这点我知道。顾星辉附和道：“这茶馆的牌匾还是我公司做的。”说到茶馆这里，林尚奇露出了一个迷醉的神色。不瞒你们说啊。李老板，他茶馆里的茶虽然价格贵，但是那味道还真不赖。每次喝完之后，我都精神百倍，前几天的疲惫一扫而空，连带着后面几天无论怎么嗨都没事。后面觉得效果好就经常去，一来二去的，我就和李老板他熟了。今天顺带着就带他出来一起玩玩。说到这里，在座的狐朋狗友顿时恍然大悟。特么的，我说呢，这段时间我们玩的这么嗨，都累成狗一样。就你精神劲头这么好，有这种好地方，不早跟哥几个说。狐朋狗友中有人责怪道：“是不是看不起我们几个？觉得我们买不起？”一时间，狐朋狗友们异常默契的对林尚奇进行了口诛笔伐。林尚奇自知理亏，也不反驳，舔着个笑脸，嘿嘿，这不是现在告诉你们了吗？下次有时间，我们狐朋狗友大队一起去。众人这才消停，饶过林尚奇。也就在这时，他们不远处顿时传来的吵杂声
，许多的年轻男女们纷纷朝着那边凑了过去。那里怎么回事？狐朋狗友们一时间搞不清状况。叶敏才这时却猛地站了起来，对着狐朋狗友们说道：“别坐着了，我们也去。重头戏要来了！重头戏！你以为我之前说的超凡者是假的？”叶敏才说道：“赶紧走吧，再不去都占不到好地方了。”狐朋狗友们一愣：“莫不是还真的有超凡者存在？”当下他们也不傻乎乎的还坐着。跟着叶敏才朝着那边赶了过去。此时人群已经围成了一个大大的圈，里面站着两个年轻人，一个穿着白色西装，嘴角一直挂着淡淡的胸有成竹的笑容，好似一切都在他的掌控之中；另一个则是在这大秋天还穿着一件单薄的白色 T 恤，双手插在口袋中，好似并不感觉到有什么寒冷。围观的年轻男女中，许多的人都是被朋友拉过来围观的，望着圈子中的两人，有些搞不清状况。一旁知道内幕的朋友则是在缓缓讲解，听着朋友们的讲解。渐渐的，那些搞不清状况的人望向那个穿着体恤的男子，眼中有些惊讶，接着又转变为震惊不可置信。你说的超凡者究竟是不是真的？一个穿着白色秋装、化着淡妆的秀丽女孩，捂着嘴，有些震惊的对着一旁的男伴说道：“不是在骗我吧？我看着那个人和我们也没什么区别。”那男伴见到自己女朋友的表情，有些得意的说道：“这还有假？不然你以为我带你来这个聚会只是简单玩玩的？你好好看着吧。”让让，让让，狐朋狗友们这时候到达了围城的圈外。试图挤进去看看里面的状况，旁边的人被挤得皱了个眉头，挤什么挤啊？来迟了就好好站在外面。这样的情况不止他们这里一处，还有许多地方也是。中间那个穿着正式的年轻人也注意到了这情况，拿起了手中的话筒，借助着音响将自己的声音传遍了整个庄园。嗨嗨，各位在场的先生小姐们好，我是这场聚会的发起人庞修杰，你们也应该认识我。现在这里围城的圈有些小，后方的人无法看到里面的内容，所以请各位稍微后退分散一点。在场的人基本都知道庞修杰这个名字，就算有不认识的，按照这场聚会的规格，也是很轻松的就联想到了第七辖区中的庞氏集团。这可是第七辖区中实力排名前三的一个财团。一时间，众人竟然真的听了庞修杰的话语，四散后退开来，将圈给扩大了不少。见到自己的话的管用程度，庞修杰眼中有着满意之色闪过。想必这段时间各位都听说过，或者是刚刚从朋友口中了解到了超凡者的存在吧？或许大家还不了解超凡者的恐怖。他顿了顿话语，继续说道。前段我们辖区发生的抢银行事件，各位听说过吗？还有第三辖区之前报道出来的杀了二十多人的恶性事件，还有，一连举了数个例子，发生在别的辖区的事情，这些年轻男女可能没兴趣去了解。可是之前的抢银行事件可是闹得满城都是，不需要网上的途径，便是现在他们偶尔出门都能听到别人谈论。据说死了好几个重伤的，则是更多，那些都是由超凡者所做的。庞修杰淡淡的说道。哗，在座的许多人听到这话都是一惊，已经忍不住和朋友窃窃私语。林尚奇脸色变得有些奇怪，被一旁的顾星辉看到：“尚奇老哥，你怎么了？”狐朋狗友们也转头过来。林尚奇沉默了一会，这件事情好像我从我哥口里提到过，好像就是他处理的。卧槽！叶敏才大叫一声，惹得旁边的人露出了有些厌恶的眼神。小声点，别一惊一乍的。狐朋狗友中有人连忙喝道：“哦。”叶敏才赶紧捂住了嘴，小声的问道：“莫不是你哥也是个超凡者？”其他狐朋狗友们也反应了过来，将目光投向林尚奇。林尚奇摇了摇头，不知道。与此同时，他心中暗暗打定回去之后，去问问林尚峰。他的好奇心已经有些克制不住了。庞修杰打断了他们的私下交谈，安抚道：“不过各位不用惊慌，我前面说的那几个案件中的罪犯，早已经被联邦官方被抓捕了。联邦中这样会去犯罪的超凡者并不多，大多数还是十分安分守己的。而我旁边的这位许凤，庞修杰介绍到身旁的体恤男，他就是个货真价实的超凡者。不过这可不是我找到的。”他苦笑了一下，朝着圈子里最前方的一个人看了一眼。也是我幸运，和一个朋友吃饭的时候，发现了这位超凡者竟然是他朋友，心血来潮之下就举办了这个聚会。许凤，不如你表演一下你的能力。好的，庞先生。许凤露出了个讨好的笑容，面对着庞修杰，他没有表露出丝毫没有超凡者的傲气。只要自己让庞修杰高兴了，那么只要他手指缝露出一点，就够自己活得很舒服了。毕竟谁都不会和钱过不去。许凤对着四周的人们说道：“各位先生、小姐们。”我要开始了，他目光一凝，手臂微微抬起，紧接着四周人们感觉到脚底微微有些震颤。他手指朝上一勾，只见到他身前的草坪瞬间被一股无形的力量猛然掀开，其中的细小石子与泥土破地而出，直接悬浮在空中。做完了这些，许峰略微停了停，等待着四周围观人们的反应。哇，卧槽，这是大地系能力者！果不其然，许许多多的震惊之声响起，林尚奇等人也有些震惊，略微呆滞的望着这极度不科学的场景。就这是超凡者吗？许凤见到周围人的反应，嘴角勾起一抹笑容，他双掌一拍，啪的一声，悬浮在空中的泥土石子开始有规律的聚齐的旋转，接着越转越小，变得凝实了起来。
。很快，一颗直径差不多半米的圆形泥球就出现在了众人眼中。虽说看上去是泥球，但是真要是被这泥球砸那么一下，估计钢筋都要凹陷下去。他一只手抓起了泥土球，朝着地面狠狠一砸，砰！没人能想到，泥土与泥土的碰撞竟然能发出如此震耳欲聋的响声。四周观众们纷纷拿手堵上了自己的耳朵，同时，他们还感觉到了大地都有了细微的颤抖，持续了好久才停了下来。过了良久，众人抬眼看去，发现许凤平静地站在原地，但是他的身前却有个巨大的坑洞，很明显就是他刚刚所造成的。这就是超凡者吗？好恐怖啊！有人心有余悸地说道：“如果这一击放我身上，我不是直接成肉饼了？”也有人眼中闪过了羡慕。我也想成为超凡者，不知道怎么样才能成为超凡者呢？许凤露出了一个得意的笑容：“我们超凡者可不仅仅是有特殊能力这一点呢。肉搏的话，我们的战斗力也是非常高的，不知道有没有人愿意来试试呢？”见过许凤刚刚的表现，在座的人哪里敢冒出头？虽然知道人家不会拿自己怎么样，但是被当成个丑角吊打也是非常丢脸的。于是，一时间场面十分安静，甚至连周围人的呼吸声都能听得清楚。许凤扫视了四周一圈，那位兄弟，不如就你来吧。我，林尚奇指了指自己，接着摇了摇头，算了吧，我可不想被当丑角吊打。而这时，庞修杰露出了个笑容过来说道：“这位帅哥，都是聚会上来玩的，不要这么不给面子嘛，也就是随便的表演一下罢了。”庞修杰话中说是建议，可其中的压迫之感却是十分浓重。是啊，是啊。周围吃瓜的群众见到不是自己被选择，纷纷看热闹，不闲事答的说道：“兄弟，大家来玩就图个乐呵，给大家个面子，别扫兴嘛。”送八百八十八线金红包，关注 VX 公众号，看热门神作，抽八百八十八线金红包。都是二十几岁火气正盛的年轻人，狐朋狗友们都皱了皱眉，也顾不得庞修杰的背景有多恐怖，就想要发作。林尚奇则是不想让事情闹僵，破坏了这愉快的聚会。阻止了狐朋狗友，庞哥，你竟然都这么说了，那么我也不好不给面子。庞修杰见到林尚奇同意，他眼中露出满意之色。可以，兄弟，很给面子。恶心！叶敏才双目盯着庞修杰，低声道：“今天就不该叫来参加这个聚会。”庞修杰听到了，不过没有什么反应，只是双眼冷冷的扫了一眼叶敏才，嘴角也勾起了一抹冷笑。不过转眼间又恢复了那温和的样子，脑内不知道在想着什么。林尚奇在无数道目光的围观之下，走到了许凤的前面。许凤嘴角露出了个弧度。这位兄弟，你接下来可以拿任何方式攻击我，不要留手。好，林尚奇点了点头，他还不信了，不用那些特殊能力，自己能被碾压。再怎么说，他也在林尚峰的强迫下和他学过一段时间。林尚奇摆出了个专业的格斗姿势起势，脚步则是在有规律的跳动着，缓缓靠近许凤。许凤则是淡淡的站在原地，看着样子就像是一个外行人。这个人不会格斗。林尚奇眼神微眯，或许我能靠技巧赢他。找准了个时机，林尚奇一个踢腿扫向他的腰间，这一下就是超凡者都不会好受吧？可是当他们四目相对的时候，他却分明的看清楚了许凤眼中的不屑。没等待这个踢腿击中，他只感觉面前一道影子一闪而过，接着林尚奇感觉到肚子上一股剧痛，直接倒飞了出去，砸在了不远处的草坪上。太弱了呀！这就是普通人和超凡者的差距。许凤话语中的不屑之色愈发浓郁，因为是摔在草坪上，有一点的缓冲。腹部的疼痛过了一会，也好了许多，达到可以忍受的地步。林尚奇捂着肚子站了起来。超凡者果然厉害，我不是对手。说完就打算进入人群。别走啊，兄弟，刚刚只是开始呢。身后传来了许凤的声音，接着林尚奇从背后被直接踹倒在地。许凤用着一副对着蝼蚁的语气，悄咪咪的在他耳边说道：“你知道庞修杰说的朋友是谁吗？是黄良俊啊。”林尚奇瞳孔一缩，听到许凤口中说出这个名字，林尚奇顿时瞳孔一缩，连背部的疼痛都是没有太过关注。原本他还以为自己是碰巧被这个超凡者选到上来表演的，没想到这一切都并不是巧合。许凤口中的黄良俊也是一个二代，平日里与他有许多过节，总之就是谁都看对方不顺眼。而在许凤口中蹦出这个名字之后，林尚奇是彻底知道他被阴了。林尚奇快速扫视了一眼四周的人群，送八百八十八线金红包，关注 VX 公众号，看热门神作，抽八百八十八线金红包。很快的，他就发现，在某一处方向，人群最前方。一个年轻人正挂着一股冷笑望着他，很好，玩阴的。林尚奇咬着牙憋出了几个字，许凤露出了一个诡异的笑容，没有回答。这位兄弟，你快起来啊，我们继续。他好似没有发生过任何事情，语气不便开口道。其实按照聚会中原本的思路，他给众人表演完超能力之后就没他什么事情了。只是黄良俊在聚会中碰巧看到了林尚奇等人，面对这种占据了天时地利人和千载难逢的好机会。黄良俊在表演之前找到了许凤，并且和他说了说自己和林尚奇的恩怨。没等黄良俊开口，许凤自己便应下了这事，准备到时候找机会给林尚奇吃点教训。这件事情，身为举办方的庞修杰自然也知道，只不过他和黄良俊是朋友。
，他犯不着为了和林尚奇这种根本没见过的人坏了两人之间的友情，只不过还是提了一句，让两人注意点分寸，别弄出什么大事而已。甚至在林尚奇拒绝和许凤的表演后，他还主动上前，以扫兴为由逼迫林尚奇去配合许凤的表演。你的，林尚奇骂了一句，挣扎着爬了起来，又是一脚，林尚奇被踹倒在了地上。这时候，在旁边围观的一些人也觉得有点不对位，回过神来。这有点过分了吧？一位年轻人眯了眯眼，这应该已经不是去和那个超凡者表演一下的范畴了吧？不过看了一眼没有反应的庞修杰，事不关己，高高挂起，他也没有多嘴。狐朋狗友可就没那么好处理，顾不得怎么样过来将庞修杰围住。顾星辉一把扯着庞修杰的领子，吓得周围围观的人连忙后撤了一些，怕惹祸上身。你什么意思？这是你口中说的随便表演一下？顾星辉，你又是什么意思？没等庞修杰说话，黄良俊迈步走了过来，冷冷的说道。把手从庞哥领子上放开，来参加庞哥你聚会，还准备动手是怎样？见到两人如此表现，狐朋狗友纵然不知全过程，也猜得八九不离十了。顾星辉冷笑一声：“我说呢，原来是两条狗狼狈为奸啊。”庞修杰脸上挂着淡淡的笑容：“把手放开吧，等林尚奇表演完毕之后，你们就可以走了。我不会拿你们怎么样的。”我表演你。顾星辉骂了一句，直接一拳就朝着庞修杰的脸上招呼过去。与此同时，狐朋狗友也围了过来。黄良俊脸色一变：“你们想干什么？”庞修杰也有些惊讶，这些人竟然敢真的对自己动手。之前的凶友成竹消失，显得有些手足无措。毕竟这可是要真的挨揍了，虽然可能就被揍一两下，但疼的也可是自己啊！你们，秀！而就在这时，十几颗泥球带着呼啸之声射了过来。顾星辉那快要打到庞修杰脸上的一拳，被泥球一击，手腕刺痛之下，变了方向，没有打中。其他泥球也十分准确的击打在了狐朋狗友们身上，使得他们吃痛倒地，没有被打。庞修杰暗中松了口气，连忙拉远了与狐朋狗友们的距离，又恢复了那淡然胸有成竹的微笑，视线扫了一眼在中间的许凤，说道：“干得不错。”圈子中的许凤则是对着庞修杰露出了一个讨好的笑容，转头一脚又将林尚奇踹倒在地。而此时四周的观众则是都看出了情况的不对劲，但是也没有人来阻止，都是后退了一段距离，眼中带着兴奋，唯恐天下不乱。你马蒂住手！狐朋狗友们见到挨揍的林尚奇目眦欲裂，此刻也关不上庞修杰，打算用人数去堆一堆这个超凡者。毕竟超凡者就算再厉害，也敌不过这么多人的围殴吧。如果他们十几个换成训练有素、配合极佳的特种士兵，或许对付这种刚刚成为超凡者的人还有获胜的可能。但他们只是十几个日日夜夜只知道玩，有那么一点义气的二代罢了。而义气在目前这个情况没有任何作用。许凤露出了一个残忍的表情：“你们真的是找死！竟然觉得群殴对付我有用！”他一脚将冲在最前面的顾星辉给踹飞到不远处，爬不起来，举起手掌。十几团拳头大小的泥球瞬间凝聚，纷纷朝着狐朋狗友们砸去。砰砰砰！一球一个在他们身上炸开，狐朋狗友们纷纷倒地呻吟了起来，明显是受了不轻的伤。这还是他留守的情况，如果真的不留守，这些人哪里能够承受得了超凡者的一击？毕竟他也怕，能来这聚会的非富即贵。要是真搞出什么大事情，别说这些人背后的长辈，就是官方出动，他可能也像之前庞修杰口中所说的那些列子一样被抓不走。到了现在这个情况，许凤也不掩饰了。已经光明正大的在殴打林尚奇，他嘴角变态的笑容，以后长点眼睛，别得罪黄良俊。要怪就怪你们这边没超凡者吧？超凡者呀、啊！身体和语言上的双重痛苦被施加，林尚奇眼睛血红，如野兽般嘶吼了一句，可是依旧无法反抗，这使得他整个人有一股非常憋得慌的感觉，可那股气就是无法释放出来。事到如今，动静几乎响彻了整个庄园，有人在一旁露出幸灾乐祸，也有人皱着眉头暗道庞修杰这事干得有些不地道。李自在在之前也被这股动静吸引了过来，只不过来的时候他已经见到了林尚奇在被殴打，其他的狐朋狗友则是已经在旁边呻吟躺尸。对于这发生的事情，他有些奇怪，明明是来聚会的，怎么自己才去旁边吃点东西没多久，再回来的时候，林尚奇怎么就被超凡者在殴打了？看样子还殴打了好一会，不过没有想什么原因，他也不准备了解是什么原因。见到林尚奇等人被殴打，他是准备直接出手救他们的，只是看着林尚奇目前的样子，他准备再在一旁稍微观察一下。不知道在这屈辱的逼迫下，林尚奇能不能成功觉醒？他喃喃的又说了一句：“你不会这样都觉醒不了吧？”砰！泥土四溅，林尚奇被踹倒在了许凤表演之时所制造出的大坑中。林尚奇咬着牙，再次爬了起来。“尼玛的，别给我找到机会！”许凤目光一冷，操控一颗泥球轰击在林尚奇的身躯之上，随意将他击倒。他的心中也有些疑惑，虽然自己有顾忌，不敢弄出太大的事情，所以留手了。但自己的那么几下再差，也应该给他躺几天。也不应该像林尚奇现在这样还能活蹦乱跳，只是身上带着一点乌青。李自在站在人群之中毫不显眼，他微眯着双眼望向倒地的林尚奇，嘴中小声嘀咕道：“都被揍这么久了，还不能借着愤怒觉醒，白费了这一身的灵气啊！那个超凡者就不能加把劲吗？”
，他丝毫不担心，玩脱了林尚奇，被那个叫许凤的超凡者活活打死，就是真被活活打死，他也可以将林尚奇救回来。话语说完，李自在的眼神一亮，只见到林尚奇的身躯中一股冲天般的灵力涌出，四周的普通人虽然感受不到，但是莫名的一股非常压抑的感觉出现在他们的胸口，使得他们的呼吸都有些困难。许凤瞬息之间脸色大变。一股浓郁到极致的危险感觉与心头浮现，不好！仓皇之下，一具卧槽脱口而出。他凝聚数个泥球，此刻也不敢留手，手一扬，这些泥球纷纷朝着林尚奇那方位射去。砰砰砰！没人看清楚发生了什么。下一刻，泥球轰然炸开，散落一地。四周的观众只见到黑影闪过，徐凤整个人倒飞而出，砸到了不远处的庄园墙壁之下。回过神来，林尚奇的身形才慢慢浮现于许凤刚刚所站立的地方。这一刻，整个庄园中都微微一静。正倒地呻吟的狐朋狗友们傻了眼，原本正得意的黄良俊的笑容戛然而止。庞修杰皱了皱眉头，有些不好处理了呀。这时候，顾星辉反应了过来，呵呵冷笑道：“上期老哥也成为超凡者了，你们要完了。看样子，那个许凤好像打不过上期老哥呀。”而身为本人的林上奇才是最震惊的那一个。他刚刚在极端愤怒的情况下，只感觉体内那股压抑的气被冲破了开来，冲破之后，一股力量感随之而来。他只是随意的尝试了一番，没想到竟然只是一击。就直接将刚刚还无比嚣张的许凤给踹飞，如此遥远。他自己也意识到了自己的身体变化，有些乌青的脸上扯出了一个笑容，嘿嘿，看样子现在我也是超凡者了呀。他双腿一蹬，直接跳出了人圈，身形快若闪电，朝着许凤扑去。许凤早已经爬了起来，拍了拍自己身上的尘土，不要以为成了超凡者就能反抗我，你还不够格。许凤目光如炬，手掌深处朝着地面一抓，一股轻微的震动从地面传出。四周的泥土逐渐凝固成了一只比人还大不少的泥土大手。随着许凤的操控，泥土大手紧握成拳，携带着无比恐怖的劲道，朝着林尚奇挥去。林尚奇却是没有丝毫畏惧，相反之下，身体兴奋地站立了起来。超凡者的力量给予了他无穷的信心。他一脚站地，另一脚对着空中那泥土大手狠狠一个鞭腿，砰！泥土大手瞬间炸开，泥土纷纷犹如下雨一般的从空中洒下，泥土遍布了整个钱庄园。那些看戏的观众被许多泥土砸到头顶，带着一丝惊慌感躲避了起来。不过发现这好像只是普通的泥土后，惊慌感快速消退。他们此时没有什么恐惧感，反而显得更加兴奋。这可是两个超凡者的打架，多刺激的事情啊！他们来这个聚会的目的，不就是为了刺激和玩吗？不过为了自己的安全着想，他们还是朝着两人远离了一段距离。而林尚奇这边也是被这泥土大手的距离给砸飞了数十米远，轻松的爬了起来，拍了拍身上的泥土。刚刚这泥土大手只是给他带来了一些的疼痛，连受伤都没有。林尚奇又是快若闪电般的扑了上去。这一回，许凤没有再来得及使用自己的超能力，只得被动的的防御。而同为超凡者，一个学过专业格斗，另一个则是毫无技巧。一下子，两者的差距便浮现了起来。砰，砰！林尚奇已快到普通人只能看到残影的速度出拳，每一拳都实时的砸在了许凤的身上。噗嗤！遭受到多次猛烈的攻击。许凤眼中有惊恐之色浮现，终于是承受不住，一口鲜血喷了出来。不要！没有理会许凤的惊叫，林尚奇乘胜追击，毫不留情继续攻击。前面打我打得很爽，砰砰砰！超凡者，超能力，嗯，砰砰砰！住手！这时明眼人都能看出来，许凤已经处于完全被碾压的状态。庞修杰皱了皱眉头，喊道：“林尚奇，又补了一腿，将许凤踹飞数米远。”转过头看着庞修杰：“哦，你想怎么样？”给我一个面子，这是算了怎么样？庞修杰淡淡的说道，失望的眼神瞟了一眼躺在地上如死狗般的许凤，这是觉得自己这边吃亏了，来劝架了。狐朋狗友们这时候也凑了过来，给他个掉面子。上奇老哥，揍他！顾星辉愤怒的说道。林上奇看了一眼受了伤的狐朋狗友们，眼神一冷，四处扫视了一番。黄良俊呢？只见到此刻，黄良俊正躲在庞修杰后面，不敢与他对视。好啊，不行啊！上奇老哥，咱们不能吃这个亏。都是二代，谁怕谁？林尚奇则是指了指黄良俊，玩味的说道：“让他跟我表演一下，我就给你这个面子，怎么样？”庞修杰眼中闪过一抹寒光，当真是不选择给我一个面子？他一字一顿的说道：“那给我庞氏集团未来接班人一个面子，怎么样？”他看了看义愤填膺的狐朋狗友们，丝毫不放在心上，又转头对黄良俊说道：“放心，今天没人敢动你，不然就是不给我庞氏集团的面子。”谢谢庞哥，黄良俊感激的说道。有了庞修杰的撑腰，他仿佛有了底气。小人得志般的扫视了一眼狐朋狗友们，这让狐朋狗友们气得牙痒痒。不过想要庞修杰的话语，又是不敢做出什么事情来。林尚奇脸色也变得难看起来。庞氏集团的影响力在第七辖区，甚至第七辖区外乃至西部联邦都不算小。这是在变相的说，如果不给他这个面子，那么他们二代的事情就要转到商业集团中了。庞修杰见到几人难看的模样，心中不屑的笑了起来。
，超凡者又如何？真觉得成为超凡者，就拿你没办法了，还不是要在我面前认怂？就在庞修杰心中冷笑，觉得大局握在手之时，一道淡淡的声音从旁边传来：“我朋友可不是白给你们打的，现在按照林上奇的要求来，我放你们一命。”众人望去，只见到李自在缓缓踱步而来。庞修杰身旁的黄良俊看出了他是之前和林上奇等人一起来的其中之一。此刻身后有庞修杰撑腰，他底气十足的说道：“放我们一命！你是什么货色？我就是站在这里，你敢杀我吗？”庞修杰不认识李自在这个人，也没有说话，但眼神中也差不多是这个意思。李自在没有搭理他，转头看向面色难看的林尚奇：“今天受了这么大的气，你忍得了吗？”林尚奇脸色涨红：“李老板，他是庞氏集团的接班人，庞氏集团的影响力有点大，我得为我朋友考虑。”“哦，我懂了。”李自在了然般点了点头。李自在挖了挖耳朵，转过头对着黄良俊说道：“把你刚刚的话再说一遍。”“我没听清。”黄良俊面带冷笑：“我说，放我们一命！你是什么货色？我就是站在这里，你敢杀我吗？”“敢啊！”李自在伸出一只手，朝着黄良俊一捏。“啊！”刹那间，黄良俊惨叫起来，感觉到无穷大的压力从外面对着他进行压缩，他的身体慢慢被压缩变小，可那杀猪般的叫声却更是响亮。砰！当黄良俊被压缩成皮球大小的时候。鲜血已经不住的流了出来，不过奇怪的是，这些鲜血依旧粘在他的身上，没有洒落在地面。下一刻，他犹如西瓜一般，砰的一声，猛然炸了开来。附近的草地被染成血红色。庞修杰站在黄良俊身旁，无数鲜血喷溅到他的身上。啊！杀人了！快跑啊！见到如此血腥的一幕，那些二代们终于是承受不住，尖叫声从那些二代嘴中发出，惊恐的叫声响彻了整个庄园，不要命般朝着庄园外跑去。期间，无数草坪上摆放着食物、饮料的桌子、椅子都被撞翻。可那些人好似感觉不到疼痛，更快的朝着庄园外跑去。庞修杰呆住了，这么血腥的事情他也没有见过。鲜血从他身上慢慢流下，他伸出手摸了摸脸庞，手上沾了一大片血迹。他强行保持镇定，但颤抖的声音已经暴露了他的真实情绪。你你想干嘛？林尚奇说到底其实也是个二代，就算觉醒成为超凡者，依旧是个二代。见到如此血腥一幕，也愣住了他，脸色有些苍白。李老板，他还算好，一旁的狐朋狗友们则是全都呕吐了起来。哦，哦，哦，林尚奇啊，既然你成为了超凡者，就算有你哥顶在前面，以后大概率也会遇到这种血腥的一幕的，你得学会适应。”李自在语重心长的说道。“我哥，顶在前面。”听得李自在话中所蕴含的内容，林尚奇好像又了解了一些，至少他已经确定他哥就是超凡者了。杀了一人，李自在面色不变，他指了指吓呆的庞修杰和许凤：“怎么样？他们要不要杀了？”“只要你一句话。”庞修杰万分惊恐，声音颤抖。我是庞氏集团未来的接班人，你不能杀我。嗯，威胁我？李自在眉头一皱，你再说一次。一瞬间，庞修杰闭上了嘴巴，不敢再说什么。一股热流从双腿之间涌出，他被吓尿了。许凤泽是面色惊恐，试图逃跑，可是没跑几步就感觉到自己被一股莫名的力量给完全禁锢住，动弹不了分毫。算了算了，林尚奇终究是个普通的二代，很不下心，放他们一次吧。好吧，反正当事人是你。李自在淡定自若地说道：“换作是我，直接就把他们全杀了。”李自在说话的语气虽然很平淡，但是林尚奇却听出了其中可不是开玩笑。如果刚刚自己开口杀他们，那么李自在还真的会动手。看样子这个聚会也办不下去了，我们走吧。李自在打了个哈欠，就朝着庄园外走去。突然想到了什么，他转头看向依旧惊慌失措的庞修杰：“喂，我叫李自在，以后要是想报复，直接找我。干呕了好一会，狐朋狗友才是缓过神来。”看着满地的鲜血，尚奇老哥，看样子李老板也是个超凡者吧？顾星辉心有余悸地说道。不过真狠啊，为了帮你，直接就杀了黄良俊。肯定的，叶敏才附和道。估计还是很强的那种。这样的话，你哥哥负责接待他就合理了。我也不知道啊。林尚奇苦恼道。突然，顾星辉眼中一道亮光闪过，好似想到了什么。等等，既然李老板是超凡者，而尚奇老哥你又说李老板茶馆里的茶叶喝了之后就能精神百倍，很有效果。他顿了顿，那岂不是说李老板卖的茶是灵物？林尚奇眼睛也亮了起来。你说的有道理，或许我能成为超凡者，也是因为喝多了李老板茶馆里的茶叶。今天我还摘了他茶馆里一株小树的果子吃呢。哇，我也想成为超凡者。叶敏才眼神放光，十分羡慕的说道：“李老板种的树的果子，肯定也是不可多得的灵物。”顾星辉推测道：“我决定了，我要天天去李老板的茶馆里喝茶，有朝一日我也要成为超凡者。我也一样，到时候一起去。”狐朋狗友们都还是年轻人，年轻人通病就是幻想比较多，他们眼睛也都亮了起来，将之前黄良俊被杀死的恐惧抛之脑后。
，幻想起了自己成为超凡者，纵横天下。不过李老板，他还真的恐怖啊，一下子就捏死了黄良俊。狐朋狗友中一个叫吴京的人说道：“现在想来，我都有点害怕。有什么害怕的？”叶敏才哼了一声说道：“李老板这么做，还不是为了给林上其他出头的？之前聚会刚开始的时候，他不也和我们聊得挺好的？”“也是啊。”狐朋狗友们纷纷点头称是。几人聊得正嗨，李自在的声音从大老远传来：“喂，你们几个还愣着干啥？”快点出来，可以走了。李自在早已经到了林上骑车外，听了他们的谈话，无语的摇了摇头。哦，哦，狐朋狗友们连忙听话的点了点头，四处看了看，却发现找不到李自在的身影。这就是传音入密吗？顾星辉叹道：“超凡者果然厉害。”到了停车场，周围的车基本已经被开车了。很明显，那些二代们见到这么刺激的画面，是都被吓怕了。李老板，李老板，真正的站在李自在面前，狐朋狗友们有些敬畏的看了一眼李自在。此刻也不敢太随意，李自在不带丝毫威严压迫，淡淡的笑道：“都到了，那我们走吧。”我去开门。林尚奇连忙拿出口袋中的钥匙，打开车门。此刻时间已是大半夜，周围一片静悄悄的，只是偶尔会有几辆经过街道的车带起一阵阵噪音。散落街外，十几辆价值不菲的车辆停在的路口处。往街道之中看去，大多数的门店已经关闭，零零散散的还有几家夜宵店还坐着营生。林尚奇下了车。在这略微寒冷的凌晨，他衣服穿的也不算多，竟然没有感觉到丝毫的寒冷。狐朋狗友们也下了车，只是他们的情况可就没那么好了，皆是在这冰冷的夜晚中不由自主的颤抖了一下。一阵冷风吹来，阿嚏！顾星辉打了个喷嚏，抱着双臂瑟瑟发抖，取着暖。李自在见到几人的窘态一笑，去我那坐坐。几人眼睛一亮，他们本来是打算明天再来的，结果李自在现在率先开口邀请他们了。去，当然去。狐朋狗友中一个叫沈弘毅的连忙搭话，还是林尚奇想的周到。李老板，这么晚不会打扰到你休息吗？放心，李自在笑道，就是你累死了，我都能精神抖擞。带着狐朋狗友们走进街道，看着他茶馆旁边张心思的饭店依旧在火热的营业，李自在对着狐朋狗友们温和笑道：“今晚没吃什么吧？”也不等他们回话，李自在对着正在做夜宵的张心思喊道：“张哥，给我整点夜宵送来，我这几个朋友没吃晚饭。”虽然已经是秋季，十分凉爽，甚至已经可以算是有些寒冷的天气，张心思依旧是忙碌的满头大汗。此刻听到李自在的呼喊，抬头一看，发现他的朋友还不少。他回了一句：“好嘞，马上给你们送过来。”谢了呀，这多不好意思啊，李老板。林尚奇有些不好意思，等下我来付钱吧。咔嗒，李自在打开了店门前的锁链，示意狐朋狗友们进来，笑呵呵的说道：“进来吧，今天算我请你们的。”得到主人的允许。正受冻的狐朋狗友们连忙溜了进来，这一进来，他们就感受到身上的寒冷在飞速消失，接着一股浓郁醉人的花香进入了他们的口鼻，使得他们原本有些疲惫的身体精神一振。众人很快的寻找到了香气的来源，是窗台上的几株从未见过的奇异花朵。他们内心感叹，猜测这估计就是传说中的灵植。听到有外人进来，浴池中传来了一声响动，一只非常像王八的动物浮了起来，见到是李自在回来了，盯了几眼又沉了下去。咦，这王八可真别致。顾星辉说了一句：“你说他王八，他可是会生气的。”李自在淡笑一声。顾星辉心直口快：“这难不成是什么灵兽部？”话还没说完，他好像意识到真的有这种可能性，连忙闭了嘴，三两步窜到了浴池旁边，观摩起了其中的玄乎，嘴中还喃喃念道：“啧啧，这美丽的假靠，这俊俏的外表，果真不愧是灵兽。”玄乎吐着泡泡，绿豆眼盯了盯在浴池外，看着自己的二傻子，将头缩了回去。爷爷说：“不能和傻子玩，聊天都不能，不然我也要变傻子的。”见到玄乎不搭理他，顾星辉有些尴尬，狐朋狗友们则是有些不好意思。林尚奇连忙把他拉了回来：“你给我做好了，以后有的是你看的。”李老板不好意思啊，没事。李自在随意说道：“你们要不要来杯茶？”茶。听到李自在口中蹦出“茶”字，众人眼中一亮。之前可就听林尚奇把这茶吹到天上去了，他们老早就想喝了。他们异口同声的说道：“呵，李老板，来壶花茶吧。”林尚奇轻车熟路的点了一壶，又对狐朋狗友们说道。茶单在墙上，要什么自己点。众人闻言看去，纵然是富二代级的人物，也是倒吸一口凉气。什么茶一壶要五千一万的价格啊？不是买不起，只是觉得性价比不对。就比如你可以去花三万块配置在三万左右的电脑，可以大气不喘一下，但是花五百块去买一包卫龙辣条就觉得贵了。林尚奇见到他们的表情也是一乐，因为他第一次来的时候也比他们好不到哪里去。他面带笑容道：“我就知道你们会是这表情，这茶就值这个价格。”也对。众人想到李自在的身份后，都同意的点了点头。既然是富二代，那就挑贵的来。李老板和林尚奇一样，来一壶花茶。我也一样。总之，没有人点，只需要五千的草茶，这就是逼格。面前的这些人都是知道自己是超凡者的人
，李字再也打算小小的偷下来。手一挥，十几个玉制茶壶凭空闪现。卧槽，这是什么情况？狐朋狗友们瞪大了眼睛，看着这宛若魔术的一幕。林尚奇也瞪大了眼睛，没有理会众人的惊叹，李字再手一挥，又是凭空出现了许多的花瓣飘入湖中，接着又是十几道纯净无瑕的水流顺着湖口进入。刺！下一刻，十几个茶壶口水蒸气纷纷飘散而出。好了，咚咚咚。茶壶和茶杯平稳地落在了众人面前的茶桌上。从李自在拿出茶壶到茶水烧好，其中没有超过五秒钟，这就好了。林尚奇有些不敢置信，拿手触摸了一下茶壶，感受到里面的确是滚烫的温度。卧槽！狐朋狗友都是震惊了。顾星辉眼珠子都要瞪出来了。卧槽！这就是超凡者吗？尚奇老哥，你能不能做到？你觉得我行吗？林尚奇翻了个白眼，他转头对着李自在问道：“李老板，你既然能这么快就把茶烧好。”平时为啥要等个五分钟啊？李自在看着林尚奇，宛如白痴。因为我只想做个普通的茶馆老板啊！难不成在那些普通人面前五秒钟烧好水，然后被报到网上，从此不得安宁吗？嗯、呃，也是这么个理啊！别愣着，你们也喝呀！林尚奇轻车熟路的倒了一杯茶水，花香瞬间飘散满了整个茶馆。狐朋狗友们闻到了从林尚奇茶杯中飘散出的迷人花香，滚了滚喉头，迫不及待的就倒满了一杯。林尚奇吹了吹滚烫的热茶，有些担心的问道：“李老板。”你在聚会上杀的那个黄良俊，他的家庭背景不弱呀。见到林尚奇，有些心慌，怕他们报复我。李自在面色平淡的笑了笑，安抚道：“放心，他们不能拿我怎么样。”可是，他的话还没说完，就被李自在给打断了。你就放心好了，真要动手遭殃的是他们。见到李自在说的那么有自信，不像是装的，林尚奇等人选择相信了他的话。你们的夜宵来了，门外急喘喘的声音传入茶馆内。张心思叼着烟，拎着一大堆塑料袋走了进来。塑料袋里放满了各式各样的夜宵，从其中传出的味道可以断定，里面肯定有炒年糕、烤饺子之类的东西。放桌上吧，张哥，下次来你店给你结。行，狐朋狗友们立刻上前搭把手，接过了夜宵，放在茶桌上。张心思叼着烟擦了擦汗，我那里忙，我先走了，不够的话喊一声就行。知道的，谢了呀、啊，张哥。李自在笑着说了一句。张心思摆了摆手，走出了门。别愣着，快吃吧。李自在一挥手，将飘散在茶馆中的烟味剔除。起身走到茶桌前，挑选了一碗正冒着热气的馄饨。众人聚会上，除了喝了点酒，也没吃什么。此刻肚子也十分饥饿，也不客气，到了声榭，随便找了份夜宵就扒拉了起来，吃下一口还冒着热气的馄饨。李自在说道：“对了，林尚奇，你觉醒了什么能力？”林尚奇正在狼吞虎咽着一盘年糕，超能力。对，你自己感觉一下。”李自在说道。狐朋狗友们也停下了嘴上的活。顾星辉说道：“尚奇老哥，你快感觉下，我看你的超能力一定比那个叫什么许凤的厉害。”刚刚觉醒就把人家打趴下了，林尚奇点了点头，闭目感受了一番体内的变化。这一刻，众人也不吃东西了，甚至连大气都不敢喘那么一下，生怕打扰到林尚奇寻找感受的超能力。茶馆内落针可闻，安静了下来。一分钟，两分钟，五分钟，林尚奇渐渐的皱起了眉头。又过了一会，林尚奇终于是睁开了眼睛，刚睁开眼睛就迎面对上了十几双渴求的目光。尚奇老哥，你觉醒了什么能力？是啊，觉醒了什么能力？快说说看。狐朋狗友中一个叫周产的人问道：“林尚奇摇了摇头，面色有些沮丧，说道：‘李老板，除了我现在超越常人的身体素质以及体内丹田中才诞生的一股灵气以外，我并没有感觉到什么超能力。’什么？你没有超能力？”狐朋狗友中一个叫做陆维如的人有些不解：“不应该啊，是个明眼人都能看出来你比那个叫许凤的厉害那么多，怎么可能没有超能力呢？”李自在闻言，则是皱眉摸起了下巴。其实，关于蓝星上那些觉醒突破超凡的人的超能力，他也有点搞不太明白。放在他所在的修仙界，刚刚修炼就拥有特殊能力的话，无非是两种人：一种是吃了某种可遇不可求的天才地宝所获得的，而另一种便是天赋极佳、拥有特殊体质的，比如什么极寒之体、烈阳之体这样的人。而反过来，在蓝星，他见过的超凡者也不少，丘宁点抢劫犯头子，还有那天在胡同斗殴的范家石两人，以及这次的许凤，都拥有着超能力。除了这些例子，某一次林尚峰来喝茶的时候，也提过一嘴超凡者的超能力。除了林尚峰以外，基本上就是人手都有。最差的也是那种能让改变自己一部分身体的人，至少在他了解来，现在蓝星上超凡者没有超能力的，恰巧就是这两兄弟。可奇怪的是，他们这些拥有超能力的人，天赋都是极差无比，矮子里挑将军，其中天赋最好的就是林尚峰了。当然，这是以李自在的眼光看的。不过，这也恰恰说明了，以这些人的天赋，是完全不可能觉醒特殊能力的。这一刻，李自在则是真的对蓝星的超凡者产生了一点兴趣。他对比了一下这些人的不同点。无非就是林尚峰两兄弟在还没有成就超凡的时候来过他店里喝过茶，而其他人应该则是天然觉醒的。莫不是因为他们喝了我的茶后，体内本身就存在灵力，所以才觉醒不了超能力的？李自在暗暗推测。李老板，
，你知道我的情况是怎么回事吗？”林尚奇有些沮丧的问道：“我没有超能力，是不是很弱呀、啊？”李自在回过神来，呵呵一笑：“没有就没有吧，没什么大不了的。你没有超能力，不照样把那个许峰被打败了？再说了，你哥和你一样也没有超能力，他现在打许峰那种货色，估计就是一脚一个。我哥也没有超能力。”林尚奇一愣。李自在吃完了馄饨，将塑料袋丢进了垃圾桶。别管超能力不超能力，对你们来说没有太大区别。无非你是半斤，有超能力的是八两，一点点的差距并没有什么大不了的。他站起身，此刻狐朋狗友们都是感觉到李自在身上的气质一变，从原本的玩世不恭略微咸鱼，变得十分正经了起来。一股莫名的压迫感传来，就像是在家族宴会中见到自己家中那些威严无比的长辈一样。超凡者想要变强，最重要的还是靠自己努力勤奋，天道酬勤。你只要努力，或许不能达到你预定中的目标，但是也能距离你的目标更进一步。超能力无非就是锦上添花罢了。林尚奇若有所思，其他不是超凡者的狐朋狗友也似懂非懂的点了点头。在修仙界中，李自在的天赋也不算太好，没有什么圣体啊、神体的特殊体质。可到最后呢，修为达到先帝称霸整个仙界，将整个仙界当成韭菜种植基地的，不是那些天赋过人的神体圣体，而是李自在。当然，这些话不排除李自在给他们喂鸡汤的想法。不过有一点要注意的是，李自在所说的天赋也不是太好，不是常人理解的那种烂成屎一样的天赋，而是对比那些顶尖天才来说差了许多。只不过他真没说谎，对于他们这些连仙级都没有达到的小菜鸟，天赋真的是没有太大的所谓，无非就是修炼速度、领悟速度的快慢而已。天赋差，努力一点也是可以追上来的。当然，要是遇到有天赋又勤奋的那种人，还是早点绝了三十年河东、三十年河西与人家攀比的想法吧，亦或者请动更强者来伤那么一句“此子不可留”，将那个天才给提前扼杀。李老板，都这么晚了，我们也不叨了，你就先走了。此刻几人面前的茶壶已经空空如也，茶桌上的夜宵也只剩下了塑料盒子。钱已经付给你了，我们就先走了。林尚奇起身示意众人离开，各回个家，各找个妈去。李自在点了点头，嗯，等等。李自在好像想到了什么，还有啥事吗？李老板，众人疑惑的回过头，李自在露出了一个笑容，我都差点忘了，当初我茶馆需要一个牌匾的时候，还是顾星辉你帮忙的，可谢谢你了。顾星辉受宠若惊，李老板别这么见外，以后叫我小顾就行了，叫我顾星辉抬举我了。我李自在一生行事，从不欠人恩情。他十分严肃的说道，双手一转，一个瓷罐出现在他手上。看你非常喜欢我的花茶，里面有一斤的花茶茶叶，送你了，算是答谢。顾星辉眼神迸发出金光，噌的一声就跑到了李自在面前，搓了搓手，有些不好意思，不过最终还是接过了这花茶茶叶，毕竟这玩意的吸引力太大了。刚刚那一壶，自从喝了第一口后，回过神来后，整一壶都不知道是怎么没的。想要再买一壶，李自在他还拒绝了，说什么每人每天只卖一壶。谢谢李老板。嗯，李自在摆了摆手，现在时间也有些晚了，我也该睡觉了。再见吧。狐朋狗友们出去后，李自在关上了茶馆的门。他平生最讨厌的就是欠别人人情，不管这个人情是大是小，欠了人情之后就会琢磨着怎么还人情。在修仙界中，但凡有人拥有李自在的一个人情，那么毫不夸张的说，在这个人情没有用掉之前，真没什么人敢对其动手。当然，这其中不包括那种选择同归于尽的家伙。一壶花茶还了这个人情，李自在显得十分轻松。不过对顾星辉也不算吃亏。茶馆中陷入了黑暗，摸着黑，哒哒哒哒的脚步声朝着二楼行去。顾星辉将这小小的瓷罐视若珍宝的捧在怀里，神色显得十分兴奋。嘿嘿，没想到当初随便一个小忙就能换来这种好东西。忽然，他感觉到浑身一冷，身后自己的狐朋狗友们十几道锐利且带着贪婪的目光朝着他怀里的瓷罐射来。林尚奇露出了一个笑容，拍了拍顾星辉的肩膀：“星辉，我们是好兄弟不？”顾星辉扯出了一个僵硬的笑容：“那个那个，我能说不是吗？”林尚奇的笑容愈发的明显了。他伸出手掌，狐朋狗友中有人很识相的从身上掏出了一个铁质用品，放在他手上：“星辉，你看我手上的这个铁环。”林尚奇夹在手指上，轻轻一捏，铁环发出了了嘎吱一声，被林尚奇捏成了一个椭圆形。一会又被他捏回了圆形。他一用力，还捏出了等边直角三角形。你看看。这个铁环在我手里，可以被我轻松的肆意。林尚奇笑容真诚的问道：“星辉，我再问你一次，我们是好兄弟吗？”顾星辉身子抖了抖，露出了一个比哭还要难看的笑容。他僵硬的点了点头：“是，是，是，我们是好兄弟。既然是好兄弟，那我们是不是应该分享好东西啊？”顾星辉眼中毫无光彩，心若死灰的回答道：“是是是，分享，一定要分享。果然是好兄弟。”林尚奇拍了拍他的肩膀，眼中流露出了莫名的意味。这一刻，他想要了当初自己哥哥在茶馆里威胁自己的场景。哎，我有罪。他嘴上说的，但是一股莫名的爽感出现在他的心头。他不由得叹了一声：“这就是屠龙勇士中陈恶龙吗？”顾大哥，以后您就是我大哥了。不同于林尚奇，其他狐朋狗友们没有这种碾压般力量，此刻舔着脸凑到了顾星辉的身旁。
，顾大哥，这一晚上您累了吧？小弟给您捶捶肩膀，也不等顾星辉同意，叶敏才舔着笑容，还真的给顾星辉捶起了背。顾大哥，您累了吧？我背着您走。顾大哥，你晚上睡觉孤单吗？如果不介意，以后我给你当暖床丫头。哦哦，听到自己的狐朋狗友中说的话越来越离谱，顾星辉一阵恶寒从心中传来干呕起来。他跳了开来，摆手道：“打住啊，打住！”他最后连忙开口道：“这玩意我们分了。”你们别乱来啊！听到顾星辉如此说，狐朋狗友们脸上露出了一抹笑容。就等你这句话呢。上期老哥，你对这里熟，你知道这附近哪里有超市吗？顾星辉问道。现在我们就分了吧。林上奇思考了一会，有是有，不过稍微有点远，我们得开一会车。一家二十四小时营业的超市门口，一个二十多岁的年轻收银员正百无聊赖的玩着手机，显得有些瞌睡。呼的，呲呲呲，呲呲呲，呲呲呲。密集的只属于跑车的引擎声从不远处传来，仔细应这跑车还不止一辆。这股噪音使得有些困倦的收银员精神一振。渐渐的，跑车的引擎声越来越近。营业员向外看去，他震惊了，只见到十几辆最低几十万起步的豪车停在了他们的超市门口。接着，每台豪车下都走下了一个二十多岁的年轻男子，其中有一个年轻男子怀里还抱着一个精致的小瓷罐，看他们的样子，好像就是朝着超市里走来的。收银员眼中闪过一抹亮光。看着这些从豪车上下来的年轻人，每一个都非常的帅气，他的脸色也渐渐的有些红润。或许这便是这些狐朋狗友的人格魅力、超能力所带来的影响吧。请问你们需要什么帮助吗？收银员整理了一下头发，露出了一个甜甜的笑容。那个抱着精致瓷罐的帅气男子问道：“请问你们这里有杯子、罐子之类的东西吗？”长得帅，说话又好温柔啊！爱了爱了。收银员感觉到自己的春天都要来了，他抿着鲜红嘴唇，尽量显示出自己的温柔。有的有的，就在那里。走走走。狐朋狗友之中，一个叫霍言的年轻人火急火燎的就冲了过去，很快只剩下顾星辉一个人站在收银台面前。见到这里，只剩下两人了。那个收银员小姐姐心头一动，试图找话题嗲嗲问道：“帅哥，你们这大晚上的火急火燎的买罐子要干什么呀？”此时，顾星辉心里想的全是怀中这一小罐的花茶，哪里会有心思去理会这个营业员小姐姐的搭讪？他是若珍宝般的抚摸怀中的小罐，口中随意敷衍的道：“没什么，就一点小玩意。”“喂喂喂，你不能多关注下我这种美女吗？”你怀里的那个小罐子有我香吗？听到这敷衍的回答，营业员小姐姐脸上的笑容一僵，脸上显得有些尴尬。她试图再找一些话题。帅哥，他他他他，急促的脚步声从超市内部传来。林尚奇等人手上各自拿着个精致的小罐子，脚步不慢，火急火燎的就冲了过来。呼呼呼！狐朋狗友中，因为常年不节制，所以身体有些虚弱的叫中金的人，脸色带着微红，有些气喘的，将手中的商品罐子递给了试图找话题的营业员小姐姐。呼呼，这是多少钱？他又转头对着其他狐朋狗友们道：“还愣着干什么呀？赶紧把罐子给营业员，我一起付了好分赃。”分赃！营业员小姐姐一惊：“我是不是听到什么不该听的内容啊？”想到这几人所驾驶的豪车，又想到刚刚这几人火急火燎的跑进超市找罐子，还有就是面前这个人竟然一直视若珍宝的抱着怀中的罐子，将自己这样青春靓丽的美女视如无物，莫非这里面装的是违法犯罪的物品？越是脑补，营业员小姐姐越是害怕。我不会今天晚上就，喂喂喂，你愣着干啥呀？算账啊！一道喝声将营业员小姐姐拉回了现实。只见到站在柜台前的十几个年轻人已经将罐子摆放到了柜台，就等着营业员小姐姐算账。哦，这时候营业员小姐姐如梦初醒，眼睛偷瞄了瞄这些人，发现他们也没有什么凶神恶煞，不像坏人。按照自己想多了，他将柜台上的罐子一个一个的扫描计价，滴滴滴，将价格计算好。营业员小姐姐说道：“你好。”总共是三千七百四十二联邦币，是现金还是网络支付？中金将手机拿出来，扫码进入支付界面。因为着急付钱后可以分赃花茶，所以他觉得输入三千七百四十二这个数字太麻烦了，直接将手指按在了四键上，又快速的将零键按了三遍。四千块付过去了，不要找了。他将自己的罐子从柜台上拿了下来，喊道：“好兄弟，该分赃了。”身后一阵响应：“是啊，好兄弟，我们该分赃了。”众人的目光全都转移到了顾星辉怀里的精美罐子上。别着急，等我慢慢开，摔了可不好。顾星辉嚷了一句，接着在众人的死亡凝视之下，双手犹如七八十岁的老头，颤颤巍巍的朝着灌溉身去。人的好奇心是无穷的。营业员小姐姐此时也伸长了脖子，瞪着一双大眼，打算看看这罐子里装的究竟是什么宝物，竟然让这些开着最低都是价值几十万的豪车、年轻有为的富二代如此着迷。不，中金掰开了灌溉，小心翼翼的将其放在了一旁的营业台上。与此同时，一股极其浓郁但不腻人的花香飘散了开来，弥漫在超市中间。纵然是在座的各位之前都喝过花茶，但谁也没有近距离闻过原茶叶，此刻也不由得沉醉了一番。
。至于一旁的营业员小姐，解闻到的第一时间，便是感觉到精神一阵大脑异常的清醒，连大晚上无聊所带来的困意都消散得一干二净。好兄弟，给我先到点，你滚开！星辉啊，平时老哥，我待你不薄，先给我来点。去你的！狐朋狗友此刻拼了命的试图挤到顾星辉的面前进行分赃，顾星辉有些着急。哎哎，一个个来的，又不是不给你们。最终。两个在最前方的狐朋狗友感觉到身体一轻，自己被人活生生的抬了起来，放在了外边。林尚奇呵斥道：“争什么争？一个个来！我们狐朋狗友小队的脸都被你们丢尽了。”他将罐子放在了顾星辉面前，露出了一个笑容：“好兄弟，先给我来点！”因为人数的数量的原因，还有茶叶原本就不多的数量，每个人基本就分到了二三十克的样子。顾星辉看了看自己怀中已经见底的罐子，有些无奈，但是因为是分享给自己的好兄弟们，也没有太大的失落。实在大不了。以后还可以去李老板的茶馆买吗？虽然价格贵，但是对于他们来说，一切能用钱解决的问题，那都不是问题。帅哥，营业员小姐姐深井眼巴巴的望着顾星辉怀中的罐子，你那罐子里装的是茶叶吗？好香啊，是哪里买的？顾星辉此时才是将怀中罐子的注意力消散，对着营业员小姐姐露出了个笑容。这玩意我估计可买不到，是别人送的。买不到？营业员小姐姐有点疑惑。我看你们都不像是穷人，多花点钱，什么东西买不到啊？顾星辉摇了摇头，也不回答，只是露出个笑容，接着将手放进罐子中，一阵摸索，找了一片最小的花瓣，取出递给营业员小姐姐：“你尝尝吧，兄弟们，分赃完毕，我们该走了。嗯，明天早上一起去茶馆，有谁一起？算我一个，我也一起，一起一起。”狐朋狗友约定完后，便也各自开车着，打算回家休息一番。超市内，营业员小姐姐狐疑的接过这一小片花朵，觉得顾星辉有些吝啬，再好的茶叶又能好到哪里去？不过看这些富二代对于这茶叶的重视，他也没有选择囫囵了这茶叶，从其中扯了一点点的花瓣塞入嘴中。第一，使用指纹打开自家别墅的大门，林尚奇有些疲惫。这一晚上发生的事情实在有些多，使得他的世界观真的有些崩塌。比如超凡者的存在，还有就是一向咸鱼的李老板竟然那么 MB 深藏不露，但是他的眼神中也有着一丝兴奋之色。第一是因为他竟然也成为了传说中的超凡者，虽然没有和其他超凡者一样觉醒特殊的超能力。但是因为李自在说他哥哥也没有超能力的后，也不显得太太过沮丧。第二，则是在与李自在的交谈之中，李自在随意透露的几句话中，他知道了许多的信息，比如自己的哥哥原来早就是个超凡者了，甚至在超凡者中还不是弱手。没想到啊，老哥这家伙秘密藏的还这么严，连我这个亲弟弟都不透露一分一毫。不是因为今天所发生的事情，我怕是还会被蒙在鼓里吧？林尚奇眼中带着莫名的神色，心中暗道。进入别墅，林尚奇往客厅看了看。发现属于林尚峰的卧室中还有一丝微弱的光点浮现，其中一阵阵轻微不间断的敲击键盘之声传来。若是自己没有成为超凡者，或许也听不到这么轻微的敲击声。他换了双拖鞋，脚步轻微的走近。透过房门的间隙，他可以看到林尚峰正坐在书桌前面，对着电脑在处理着什么键。咚咚咚，林尚奇不再偷窥，敲了敲门。随着敲门声的响起，林尚峰停下了操作电脑，将其中的一个正在办公的键最小化，显露出电脑的初始桌面。尚奇。王回来了，进来吧。林尚峰转过了身子，拿起了身旁的热水喝了一口，声音显得有些疲倦。嗯，打开房门，林尚奇迈步走了进来，还莫等林尚奇开口说什么。林尚峰见到林尚奇的模样，皱了皱眉，将手上的茶杯给放在桌子上，声音有些低沉的问道：“尚奇，你脸上的伤，谁干的？”林尚奇坐在了松软的床铺上，如今成了超凡者，又知道了一点点自己哥哥的身份，好像不简单。他不知道该如何开口。最终，他深吸了一口气，答非所问道：“哥，我成为超凡者了。”咔嚓，林尚峰坐着的椅子手柄被他掰断了下来。他面上没露出惊讶，但心中已经波涛海浪，沉默了一会，将这个使他震惊的消息消化掉，开口问道：“嗯，你觉醒了什么超能力？”林尚奇苦笑，摇了摇头：“我和你一样，除了成为超凡者一样，没有获得任何超能力。和我一样。”林尚峰脑内思绪飞转，他怀疑自己的弟弟是遇到那些民间组织了。他皱眉喃喃道：“谁和你说的？”那些家伙不应该知道这件事情的。林尚奇实话实说，是李老板。呼，林尚峰松了一口气，还以为是超凡局内部有那些组织的奸细存在呢。可是下一刻，他的脸色又紧张了起来。和李先生有关，是他帮你觉醒的。仔细说说。这时，林尚峰的脸色处于凝重和惊喜的叠加状态。我们暂且称呼他为薛定谔的脸色。如果真是李自在帮林尚奇觉醒的话，他凝重的原因是不知道李自在的想法打算是什么。惊喜的，则是因为他知道李自在的身份，清楚他所掌握的力量有多么的恐怖。如果自己的弟弟真是李自在帮他觉醒的，并且没有什么恶意的话，就算不被他收为徒弟，那估计也能从他身上学到个几招。
，没有听出来林尚峰话里蕴含的深层意思。林尚奇开始讲述了之前所发生的事情，大概就是今天我去李老板茶馆里喝茶，李老板有些好奇我为啥天天有聚会，我呢，则是觉得李老板天天待在茶馆里有些无聊，就邀请他跟我一起参加聚会了。讲述了好一会，林尚奇缓了一口气，老哥，差不多就是这样了。听完林尚奇的诉说，林尚峰此刻陷入了沉默，不知道脑内不知道在想什么。见自己老哥没有反应，林尚奇试探的问道，老哥。李先生在聚会里，为了给我出头杀了那个黄良俊，不会出什么问题吧？还有庞氏集团那个庞修杰他们都不好对付啊。被林尚奇打断自己思路，林尚峰有些恼，他面色平淡，似乎根本没有把这件事情放在心上，说道：“关于杀了那个叫黄良俊和得罪庞氏集团，这是小事，你不用瞎担心。我现在在想事情，你先别吵。原本以为蓝星上的超凡者除了自己是个异类，没有超能力以外，现在竟然自己的弟弟也觉醒了，并且和他一样也没有超能力。”自己的弟弟以前是个普通人，还好就让他当个纨绔二代也不错。但是现在他成为了超凡者，他在想是不是还要继续瞒着他属于超凡者世界的事情，亦或者是选择将他也拉入超凡局中。可是这段时间超凡局中所处理的某些事情，还是让他有些担忧。他怕自己要是提了一嘴林尚奇心血来潮，真的加入了进来，那么去处理任务的时候会不会出什么事情？比如说生命危险。毕竟这段时间超凡局中处理任务之时，也不是没有伤亡。他只有这一个亲弟弟，平时教训锻炼一下没什么。真要让他去超凡局，还真的舍不得。思考许久，林尚峰徐徐开口：“尚奇，如今你成为超凡者，你有什么想法吗？比如说想去做什么？”林尚峰再次严肃地说了一句：“别着急，慢慢想，想明白再说。”原本面色轻松的林尚奇，见到自己哥哥如此凝重的脸色，也低头陷入了沉思。滴答滴答，时间静悄悄地过去，林尚峰就这么静静看着沉思的弟弟，也不催促。过了一会，林尚奇面色逐渐轻松，说出了自己的想法：“怎么说呢？”其实之前刚刚成为超凡者的时候，我还有一点点的兴奋，觉得自己是主角般的人物，可以纵横天下，闯出一片属于我的传奇来。现在呢，随着时间的推移，我的兴奋渐渐过去，这个欲望也小了下来。我心里的想法还是想要和以前一样，平时没事就去李老板茶馆里喝点茶，没事就去找朋友开个聚会什么的。我知道了。听完自己弟弟的回答，林尚峰内心不由得松了一口气。他真的怕自己弟弟成为超凡者之后会飘，现在还是一如既往的咸鱼也挺好。内心问他想不想进超凡局的打算也消散。不过听他的说法。李自在对于林尚奇还是挺照顾的，也没有什么邪恶的想法。再加上他身为第七辖区超凡局的局长，以他的面子的话，超凡局肯定不会对林尚奇有什么想法。民间组织中大概率也会卖他一个面子，最多就是以后找个时间让林尚奇去超凡局做一个超凡者档案记录在册。不过林尚峰还是严肃的道：“尚奇，以前你没有成为超凡者，我不说什么，也不去管你平时的玩乐。但是现在你成为了超凡者，虽然还是想当个咸鱼玩玩乐乐，但是以后每天晚上八点前必须回家，我得教你一些关于超凡者的知识。”林尚奇搞不懂了，老哥，李老板说你挺厉害的呀，为什么还要我学？你保护我不就够了吗？再说了，我现在的力量也不是一般人能惹得起的，刚觉醒就把一个超凡者打爆了。说到这里，他有些傲然，内心成为超凡者之后的优越感又是浮现出来。尚奇，时代变了呀，危险的不只是联邦里的超凡者。林尚峰闻言有些无奈，他叹了口气。总之，这个灵气复苏的时代，你多掌握点力量肯定是没有错误的，不只是联邦里的超凡者。林尚奇有些摸不着头脑，难不成还有什么别的危险不成？嗯，如今你成为超凡者，我也不瞒着你。林尚峰点了点头，脸色有些凝重的说道：“你可知道，灵气复苏后获得超凡能力的，并非只有我们人类。”林尚奇若有所思，忽的他想到了今晚聚会之中叶敏才所说的话语：最近靠近山区附近的地区，经常会有野兽袭击村庄或者探险野营的旅游，甚至伤亡率还非常的高。莫非是野兽？听得林尚奇抢答，林尚峰看了他一眼，眼中闪过一抹惊讶。这平时一整天吃喝玩乐的小子，竟然还注意到了这回事。没错，他点了点头，声音沉重的说道：“就是野兽。至于那些成为超凡的野兽，则是被我们统称为异兽。并且我可以负责的告诉你，经过我们联邦科学家的研究，相比于人类，好像野兽才是更加适合这个灵气复苏的时代。关于人类与异兽同级别对比，那些异兽的速度、耐力、力量、防御力等等各项综合素质，无不强过了人类超凡者数倍。与此同时，那些异兽的灵智也会大大提高，虽然还不及我们人类。”但也不会像普通野兽一样没有脑子，只知道横冲直撞。此时，林尚奇在一旁静听，只不过震惊之色已经布满了脸庞。林尚峰看了他一眼，继续开口道：“你知道吗？有科学家使用过超级计算机模拟数百万次。如果这场灵气复苏的时间提早到我们蓝星上工业革命开始之前，那么蓝星上生物链最顶层的物种依旧是人类的可能性不足十五。不足十五时，什么概念？就相当你玩俄罗斯轮盘，在左轮中放五颗子弹，对自己开一枪。”或者是放一颗子弹，对自己开五枪能活下来的概率差不多，不足十五。林尚奇猛地起身，身体有些颤抖。
，脸上更是有惊恐之色，浮现不敢相信的大叫道：“怎么可能？”林尚风露出了个笑容，拍了拍他的肩膀：“安心，这只是模拟罢了。再说了，也没有如果这个东西。真要有的话，或许在远古时期，一个如果出现，我们人类都不会诞生。况且，我们的热武器可不是开玩笑的，异兽再强，也不可能在恐怖核武之下幸存。在蓝星上，我们人类会永远是主宰。是啊。”我们人类能成为蓝星的霸主，靠的可从来不是蛮横的肌肉，而是拥有无限创造力的智慧。林尚奇缓了过来，点了点头。我知道了，老哥，以后我每天会准时回来接受你的教导的。这顿恐吓效果不错，至少让这小子的心稍微收了收，不至于还一天到晚和他的那群狐朋狗有吃喝玩乐。林尚风满意的点了点头，他开始感人了。没事的话，你就先去睡吧，我还有点事情要处理。还真有点事情。林尚奇跑出了卧室，接着又很快跑了回来。与此同时，他的手上还抱着一个小罐子。哥呀，这里面有一些李老板茶馆里的花茶茶叶，等会我匀点给你。到时候别说我吃独食。李老板茶馆里的茶叶，怎么来的？林尚峰眼睛一亮，算你有良心啊，知道孝敬你哥我。最近我可是真的腰酸背痛，正愁找点东西补补呢。这茶叶啊，自在茶馆的牌匾，你还记得吧？就是我找顾星辉给他做的。李老板为了还人情，送顾星辉。我们狐朋狗友都分了一点。林尚奇说道。接着他还嘟囔了一句：“你以为我是你啊？”有好东西就藏着自己喝。嗯，林尚峰被自己弟弟这么一对，顿时眉头一皱，做事起身。你小子是不是找打 ？So， 林尚奇本能反应，赶忙跑了出去。兄弟之间的日常玩闹结束，林尚峰摇了摇头，不过心里还是暖洋洋的。自己弟弟这么多年也总算干了件人事儿，虽然刚刚还对了一下自己，但是想到林尚奇还准备匀自己一点茶叶，他想了想，决定这次背对的事情还是算了，毕竟刚刚收了人家的茶叶，到时候就揍他，有点太不是人了。他林尚峰自问还是干不出这种事情的。对了，黄良俊背后的家族集团和庞氏集团的事情也得解决下，到时候不开眼去报复，惹到李先生可就不好了。他突然想起了这茶，不过脸上也没有太多的神色变化。如果说是自己应对这俩集团，就算自己现在是超凡局的局长，或许也得够呛。但是李子在愿意给他接下这茶，那就不是事。只要自己把这件事汇报给莫汉，那么接下来让他莫汉解决就行了。还有聚会里的那群二代，也该去敲打敲打，免得说了什么不该说的话。此刻凌晨。一阵刺耳的铃声响起，惊醒了正抱着妻子熟睡的莫汉，摸索着找到了电话。虽然被吵醒有些烦躁，但是一般也不会有人不开眼的大半夜打电话给自己。至于偶尔半夜打过来的诈骗广告电话，呵呵，不到三个小时，已经有人顺着 IP 地址去给人家社区送温暖了。喂，请问你是哪位？莫局长，我是林尚峰。莫汉强行提了一点精神，坐直了身子。什么事？超凡局出问题了？不是，是关于李自在的。等等。莫汉顿时头脑完全清醒，你不会又要说李自在的茶馆被什么不开眼的人给封了吧？不是，林尚峰苦笑，真当他们是吃干饭的吗？能让这种事情出现第二次？他将林尚奇所讲述的又复述了一遍。莫局长，事情大概就是这样子的。莫汉听完揉了揉眉心，他再次确认了一番，确定你弟说的是真实的事实，没有添油加醋吧？林尚峰那么电话，神情严肃的说道：“莫局长，我弟弟别的不说，在这种事上是绝对不会添油加醋的。”这一点我可以以人格担保，我知道了。我现在给赋予你权利，抓紧时间去黄氏和庞氏走一趟，让他们别惹事。还有那些聚会里的二代们，让他们闭上嘴。现在关于超凡者的事情，联邦还没有想要公开的打算。对了，顺便再去那些二代嘴里问下聚会里的具体状况，到时候编写一份件给我。我知道了。林尚峰领命，也没有感觉到什么不舒服。毕竟这是关系到李自在那问题就显得很大，不可能因为他一个单方面的担保，莫汉就全盘相信。还是需要去询问一下在场的其他人才行。挂了电话。他开始拨通另一则电话，电话那头很快就接了。电话里那个声音打着哈欠说道：“局长，什么事啊？大半夜打电话，我们就是超凡者，也要睡觉的好不好？现在不是谈天的时候。”林尚峰语气严肃下令道：“赶紧将局里所有空闲的人叫出来。”还有，而另一边，我们的莫局长失眠了。将林尚峰口述的过程在脑内回放一遍，试图深度层次的了解李自在的性格。不止如此，他还将刚刚与林尚峰的通话录音转发给了某个专门为李自在所开设的专家处理组。试图让他们分析李自在的做法与心理。此刻的莫汉更希望林尚奇说出的聚会经过是真实没有添油加醋的，因为如果真是那样的话，聚会中黄良俊的死便成为了完全的咎由自取。他们对于黄氏、庞氏两个集团的敲打就会更名正言顺。就算最后得到的真相的确是李自在挑出的事情，黄良俊和庞氏才是受害者，那么最后的敲打的结局也不会改变，只不过他也会在其他方面里补偿庞氏、黄氏两个集团。只不过，原本安心下来的联邦会因为李自在这随心所欲的行为再次升起警惕。虽然这警惕对李自在没有什么用，莫汉有些苦恼，皱着眉头喃喃道：“但愿事实真相便是如此吧。”回到茶馆二楼
，李自在坐在床上，并没有和往日一样享受睡觉。他的眼中兴趣之色浮现。蓝星上的超凡者皆是拥有超能力，有意思，有意思。当出现林尚奇这个没有超能力的超凡者第二起例子后，他便猜测到，或许是因为他们在觉醒之前便拥有灵气，所以成为超凡者之后就没有和其他超凡者一样获得超能力。要不我也弄个超能力玩玩？这个念头出现在李自在的心中。虽然这种超能力的增幅对他来说可以完全忽略不计，但是抵不住这玩意有些意思啊！顺带着他也能把这个当做是一个娱乐项目来消磨时间。一念及此，想做便做。李自在屈指一弹，从指尖一滴如红宝石般剔透的血滴掠出，悬浮在空。与此同时，一股浩瀚无比的恐怖地威浮现，朝着四面八方扩散开来。可不能让你瞎胡闹！蓝星上的人可承受不住。李自在淡淡的说了一句，随意一挥手，这滴鲜血所爆发出的气息猛然收缩。虽然其上的恐怖气息消散。不过，如果有人现在路过这里，见到这滴点血，恐怕也会本能反应，情不自禁的想要跪地叩首。若是有凡人得知吞服下去，并且还不报体，怕是能一步入仙那仙人之境，从此寿元无限，享受无边自在。李自在意念一动，面前的血滴忽的爆发出，犹如太阳般耀眼的华光。只不过这耀眼光线只是停留在屋子之中，一丝一毫都没有流露出去。华光消失，一道身影于其中浮现，缓缓露出了如李自在模样，穿着一般无二的人。因为是他的鲜血所制造的分身，便是其身上没有任何修为，但是他肉体仅仅是站在原地，都是让空间微微扭曲。李自在手掌一抹，这扭曲的空间缓缓复原。他盯着与自己一般无二帅的分身，喃喃道：“给自己整个先天仙体不过分吧，也算圆了我天赋差的愿望。”他挤出了一丝意念，开始操纵着分身。分身下一刻，眼神从呆滞变得明亮。他扭了扭身子，嗯，没有修为的普通人身子，真是有些不习惯啊。接下来是觉醒，蓝星上所谓的觉醒超凡。无非就是普通人在没有修炼方法的情况下悟道成功后入道差不多而已，和修仙者不同的就是没有修炼法诀的帮助而已。林尚峰两兄弟的方法实际上也是入道顿悟，但却是不完全的入道顿悟。他们在入道前，自己体内本身就聚集着一些灵气，或许也正是因为这个原因，他们才没有获得超能力。而关于入道的方法，李自在有无数种，其中效果最好的便是由至强者展示自己的大道，让普通人以感悟入道修仙。他弹指轻弹，一条浩瀚大道浮现在房间之中。实际上，分身也是李自在所操控，所以自己对自己所修炼的大道，那能不熟悉吗？刹那间，分身的气息暴涨，从原本的普通人状态成为了地级超凡者。成了，李自在轻笑，让我看看我有什么超能力吧。分身则是闭目开始寻找自己的超能力。不过没一会，李自在的笑容缓缓消失，他皱眉显得有些疑惑，不应该，怎么可能没有超能力？难不成不是这个原因？亦或者是我这还不能算是真正的普通人身躯？还是因为我参悟自己大道，算是拔苗助长了。一时间，他想到了许许多多的原因，也不懊恼。按照上一个分身来看，目前可以猜测是因为自己给分身开了太多卦的原因所导致的。李自在将这分身融入体内，接着又是召唤出了一道分身。只不过这道分身却挺惨。上一道分身开局就是仙体顶尖天赋，这次的身躯则是他真正按照自己普通人的时期所制造的。他再次召唤出了自己所掌握的浩瀚大道，如之前一般，分身气息又是开始急剧暴涨。分身闭目，再次开始寻找自己的超能力，可是与上一次的结果一般无二，那就是没有发现任何超能力。面对两次挫折，李自在眼中的兴趣之色愈发浓郁。我这两次测试，第一次与普通人的不同点是，我的仙体自己弄的顶尖天赋；第二次排除了这一点，换成了真正的普通之躯，使用大道顿悟，却依旧失败，无法找到超能力。他摸了摸下巴，若有所思。所以说，这两点到底是哪一点影响了觉醒后获得超能力，亦或者是两种都是原因？不过，按照控制变量法来说，第二种使用大道开挂顿悟已经确定为不能获得超能力的原因之一了。那么，我只需要再做一次实验就能确定，无法获得超能力是不是我给自己分身所造的仙体顶尖天赋有关。他挥手再次召唤出一道分身，望着自己面前的分身，李自在陷入了沉思。在不使用外挂顿悟的情况下，该如何觉醒呢？关于这件事情，他也不是很了解。于是，他决定打个电话问下林尚峰，李老板，请问什么事情？是因为那个皇室和庞氏集团吗？接起电话，林尚峰猜测来意问道：“不是，我在乎两个小小的集团干嘛？你在开车？”李自在听到手机中传来狂风呼啸而过：“是啊。”林尚峰一只手摆着方向盘说道：“去处理一点事情，是因为我杀了黄良俊。你们现在在给我擦屁股吗？”李自在隔着电话笑道：“原本安心下来的联邦不会又开始害怕吧？怎么会？按照上期的说法，还是黄良俊他们挑起的事情，还得谢谢您为我弟弟出头。”林尚峰苦笑道：“不过我出去的目的的确和这个有关。”但是不只是这一点，李自在呵呵一笑，开玩笑道：“无需客气，举手之劳罢了。再怎么说，林尚奇也是我店里的忠实顾客。要是真出什么事情，我的收入可是要大大降低了呢。”他话锋一转，不过关于杀了黄良俊，得罪庞氏集团那个叫庞什么？
庞修杰。林尚峰提醒了一句，对，庞修杰李自在无所谓般说道：“这件事情我来抗，他们有什么不满，你直接让他们来找我，我会和他们好好说道说道。”林尚峰闻言翻了一白眼，暗道：“真要来和你说道说道，那关于庞氏集团和黄氏集团的全体人间蒸发的消息，联邦都瞒不住了。”他赶忙说道：“不用了，不用了，这件事情我早就报告给莫汉区长了。”他已经赋予了我权力处理这项事务，行吧，随便你，有时间来喝茶。李子再也不打算管联邦里这些人是什么想法。他问起了这次电话的主要目的，他一口气问了好几个问题。对了，关于蓝星上超凡者觉醒超能力的原因，以及你觉醒了但是没有超能力的原因，你们联邦的科学家有没有研究出什么？还有就是，你们有没有研究出什么可以让人快速觉醒的方法？李先生，您问这个干嘛？林尚峰有些疑惑，这些东西对您应该没有什么意义吧？李子再也不瞒着他。大方的告诉了他，这个呀、啊，心血来潮想整个超能力玩玩。刚刚弄了几个没有修为的分身觉醒了一下，但是觉醒之后和你们两兄弟一样，没有获得超能力。真有分身这种东西？林尚峰有些震惊。别惊讶，在修仙界分身是很平常的东西。李自在说道。这时他又注意到了李自在话中的另一个消息。林尚峰试探着问道：“李先生，您是说您能让没有修为的人随意觉醒？”一瞬间明白了林尚峰话里的深层意思。李自在直接让他死了心，随意觉醒这件事。你别想了，你们学不来的。真要到了有本事学的地步，你们也看不上我觉醒的方法了，好吧？那林尚峰不死心，还打算问点别的问题。哎哎，打住打住！李自在连忙打断了他的话。明明是我来问你问题的，怎么变成你问我了？意识到这一点，林尚峰隔着手机都有些尴尬。不好意思啊，李老板，我也不瞒你，李老板，关于你问的这三个问题，我也在经常关注。第一个，蓝星上超凡者觉醒超能力的原因，我们科学家已经斥巨资在日以继夜的研究。只不过说到这里，林尚峰有些羞愧，他们到现在还是一头雾水。至于你说的第二个问题，基本不对，是完全和第一个问题一样。科学家们现在都是一头雾水。林尚峰感叹道：“说实话，李老板，我感觉这两个问题超凡测的问题，你是真的不需要来问我们。您这种层次的人，要是都弄不明白，我们这接触了灵气还没一年的普通人，又怎么能知道？”李自在没有什么失望的感觉，他也只是随便问问。不过林尚峰说的也没错，这两个问题他了解的或许真的比那些科学家还要多。第三个问题呢？李自在问道。说到第三个问题，林尚峰来了劲，他脸上露出了一股自豪感。这次总算能回答出一点问题了。关于第三个问题的话，我们还真的了解了一点，不过并不是科学家研究出来的。哦，李自在来了兴趣，说说。林尚峰嘿嘿一笑。随着最近越来越多的超凡者诞生，我们超凡局也意识到，并不是所有的超凡者都愿意被我们招募。有些想要自己创建一些合法势力，有些则是想要和以前一样的平静生活。还有的则是觉得我们超凡局的福利工资配不上，他们自己去给有钱人当保镖去了。所以，我们现在对于超凡者都是尽量按照他们的个人意愿进行，只不过需要他们来超凡局记录，留一下档案，而档案之中便有他们成为超凡者的经过。李自在嗯了一声，示意他继续说。关于超凡者这样的管理方式，和他猜测的也差不多，所以没有太大惊讶。林尚峰说道。后来，经过我们专人的查阅超凡者们的资料，我们发现许多的超凡者都是在激动状态下突然觉醒的，有的是极度悲伤。有的是极度愤怒，也有的是在极度兴奋的情况下觉醒的。他又添了一句，不过这也不是全部，也有几个特例。睡了一晚上，一大早起来就发现自己觉醒了。还有一个更独特，说自己在拉屎的时候有点便秘，结果一用力屎出来了，超能力也出来了。说到这里，林尚峰都忍不住笑了起来。最骚的是这个家伙觉醒的，还是类似于空气炮之类的超能力，是蹦出来的同时，一个空气炮把他蹲着的厕所给炸了，屎溅起来，弄得他全身都是。在厕所附近的人许多也遭了殃。<笑>我去，李自在也震惊了，脸上露出了嫌弃之色。还有这种操作，这要是搁自己身上的话，那么铁定让见过这一幕的所有人都去见上帝，而且还得地毯式搜索几百次，确保不让任何生物有逃脱的可能性。意思就是在情绪激动的情况下更容易觉醒，是吧？李自在恢复了淡定的模样，说道：“差不多就是这个意思。”林尚峰点头道：“行，那挂了，这次多谢了，不客气。”情绪激动的情况下，和我推测的差不多。挂了电话，李自在喃喃道。不过这样的话就麻烦了呀。随着修为境界的晋升，生命层次的升华，越是高层次，生命的寿元会越来越长，直到突破成为仙级后，拥有无限寿元。而像李自在这样的仙帝，早就已经寿元无尽。虽然对于修仙界中的其他仙帝来说，李自在这样三万多岁的年龄还是如同婴儿一般，但是不得不说的却是，这三万多年的时光已经足以李自在看透世间各式各样的事情，增长无数的阅历。而这些原因，便是越高层次的生命感情愈发淡薄的原因。也或许很早以前。那些高层次生命和李自在一样，没有去修炼太上忘情。但是随着自己的亲友逐渐生老病死，在漫长时间中，他们见识了无数的生死离别，他们已经厌倦了。久而久之的原本还有情感的内心，也逐渐的走向太上忘情。
。而林尚峰所提供的资料，一般超凡者觉醒方法大概率就是极度激动的情况下突然觉醒的，比如林尚奇，他就是在聚会上遭受了极大的屈辱，已经愤怒之下觉醒。可是对于现在的李自在来说，平时的喜怒哀乐他也有的，但是真正能让他的情绪达到某一个极端的情况，怕是极为少见了。若是再夸张一点，或许整个宇宙中也找不出两三件这样的事情。也正是这样。他才是显得有些苦恼，好不容易碰到个感兴趣的事情，还没办法开始第一步，他喃喃自语：“难不成还真得等到自己某天一个屁把超能力蹦出来？”下一刻，他的脸色又恢复了风轻云淡。他也不强求什么，反正只是心血来潮玩玩罢了。算了，等以后看看那些联邦科学家有没有什么新的进展吧。屈指一弹，第三具分身也化为了一道流光，被他收入了体内。睡觉，睡觉，局长。除了庞氏和黄氏两集团，聚会里的其他所有参与者。我们都已经上门警告，让他们别多嘴了。没有不配合的吧？林尚峰打开车窗，点了一支烟，说道：“嘿嘿，您下令的，这场任务允许我们使用一切手段。”电话那头，邱宁嘿嘿笑道：“有几个家族的长辈不配合，甚至想要叫最近招募来的几个超凡者把我们赶走。不过已经被我们说打服了。再配合上我们官方的身份，应该没有什么家族不开眼的，在之后跑出来发声。”嗯，做得很好。林尚峰点了点头，表扬道：“关于聚会中发生的事情，你问过那些参加聚会的二代了吗？”邱宁道。问过了，王修远已经在整理了，差不多有近百份笔录。如果你需要的话，我叫他整理完毕后发给你。可以，这次的任务结束了，你们可以回去休息了。林尚峰满意说道：“这个月奖金每人多三千。”谢谢局长。邱宁精神一振说道。只不过说完，他才发现原来林尚峰的电话已经被挂掉了。邱宁也不恼，乐滋滋的收了手机回去休息。林尚峰等在原地。过了一会，他的手机收到了一个键，发件人名字叫做王修远。这家伙做事还挺快，莫招莫错他。打开键，其中原本密集杂乱的口述笔录已经被整理的十分清爽简洁。林尚峰大概的看了一下，确定了林尚奇对自己说的实事经过没有添油加醋，他又将这个键传给了莫汉。此刻东方已经升起太阳，城市之中许多的小摊小贩的早餐摊都已经摆好了，面前的客户络绎不绝。林尚峰伸了个懒腰，一晚上没睡，他打算回去补补觉。莫汉坐在办公室，将林尚峰发来的键十分仔细的看了一遍，他长舒了一口气。他还真的害怕聚会的过程是李自在不问缘由、随心所欲的杀人。如果真是这样，他对于整个联邦乃至蓝星的危险性都要大大提高。还好，李自在是为了给林尚奇出头才杀人的。莫汉按下了办公桌上的一颗红色按钮，很快门被打开了一个全身被包裹的十分严实的半机械人士。兵打开门，这是专门保护莫汉的人。莫局长，有什么事吗？莫汉说道：“安排一个房间，然后邀请庞氏集团董事长庞月珍和黄氏集团的董事长黄石健下面。”我有事情和他们商讨。是，莫汉已经坐在完全静谧的会客厅中等待了许久。咚咚咚，门外传来了敲门声。进来，那个半机械人士兵说道：“莫区长，庞月珍和黄石已经来了，让他们进来。”是。不多时，两个穿着正式会面服装、带着浓郁上位者气息的中年男人走了进来。不过可以看到，这两个中年男人脸色都不是很好看。坐。莫汉拿起一壶茶，给两人面前的茶杯中倒下了一些茶水。谢谢莫区长。两人十分礼貌的感谢了一句，坐了下来喝茶。三人端起茶杯，小小的抿了一口。会客厅中此刻显得竟然是有些安静。终于是忍受不住，庞月真开口问道：“请问莫区长叫我们来有什么事情吗？”莫汉放下茶杯，淡淡的说道：“今天叫你们来的原因很简单，主要是关于昨天晚上你们孩子的聚会。”闻言，两人面色都显得更加不好看。黄石狮子悲痛，开口沉声问道：“莫区长，你这是什么意思啊？我们有些听不明白。”莫汉老神在在，淡淡的说道：“意思很简单，就当昨天晚上没有什么事情发生过。”庞月珍此时也忍不住拍着桌子：“就当什么事情都没发生过。”他有些激动：“莫局长，昨天晚上的聚会，我儿子回来之后就有些痴痴呆呆，医生说是受到巨大刺激得了精神病。”他又一指身旁的黄石：“和黄董比起来，我还好，至少孩子回来了。而黄董的儿子呢，直接就死在了聚会里。你们儿子也是咎由自取，自己去挑衅他人，活该罢了。”莫汉冷哼一声，黄石眼中闪过悲痛之色。当没发生过，不可能。我们必须要让当事人付出代价。莫汉眼神一冷，语气冰冷道：“我说，这件事情就当没有发生过。那我死去的儿子怎么办？”黄石猛地拍桌大吼。与此同时，会客厅的门也同时打开。那个半机械士兵目光看向其中，只要黄石有一丝一毫对莫汉产生威胁的举动，他会直接动手将其击杀。不知为何，被那全身笼罩在大衣下的士兵盯着。黄石的身躯不由自主地颤抖了起来。不刚，你先出去。是，区长。不刚恭敬退下，又将会客厅的门给关好。不刚退出房门，黄石的颤抖也渐渐停止。
。莫汉依旧语气冰冷：“我说过，你儿子的死是活该，我不想再说第三次。”两人都是人精，见到莫汉如此坚决，不留情面，一时间想了很多。庞月珍喝了一口茶水，沉声道：“那我们一定要报复呢。”莫汉的语气逐渐危险，以危害联邦罪定处。庞月真迷了迷眼，感觉到莫汉说的话没有一丝一毫开玩笑的成分，他心中一寒。莫非那个当事人和某位辖区长有关系不成？他的心里有些退却了。虽然自己的儿子被弄成了神经病，但至少还活着呀。凭借他家大业大的庞氏集团，斥巨资医治好自己的儿子，应该问题不大。不过他还是有些不甘心的问道：“真的一点报复都不行吗？实在不行，区长您给当事人一个小小的惩罚，关他几年我也能接受。”见到庞月真这一边有缓和的可能，莫汉的脸色稍微好看了一点，但他心中苦笑。当事人可是李自在，联邦还不想和他闹翻，更没资格关他几年。如果干这件事情的真是某个辖区长的亲戚儿子，也不会这么麻烦。估计结局就真如庞月珍所说的，关他几年一丝一丝。他依旧坚决地说道：“不行。”不过，莫汉话锋一转，也想要赶紧处理掉这起麻烦事件。还有一个原因就是，再怎么说，庞氏集团也是第七辖区里排名前几的集团，他真的不想和其闹翻。他说道：“只要你不再深究这事情。”到时候在辖区内，我会在某些地方给你开个后门以做补偿。你觉得这样行不行？闻言，庞月真暗道，或许那个所谓的当事人真的是某个辖区长的亲戚子嗣。暗作思量了一番，自己的儿子反正没死，虽然现在精神病了，但是大概率能治好，又得到莫汉的承诺补偿。再这样胡搅蛮缠下去，到时候怕是两头都不讨好。作为一个商人，他自然不可能让这种事情发生。于是，庞月真露出了一个笑容：“全凭区长您安排，一半的问题解决。”莫汉长出了一口气。他转头对着黄石问道：“你呢？”可是他不同于庞月珍，他的儿子是疯了，而自己的儿子可是真的死了。虽然有利益的补偿，但是他也不打算妥协。不过黄石也明白，如果真要动用暴力，他可能会吃大亏。他深吸了一口气，沉声道：“我们黄氏集团在第七辖区中财团排名第十三，投资了第七辖区中等公司上千家。如果这时候撤资，第七辖区里的经济怕是会衰退不少。或许来年各个辖区的 GDP 值比较中排名也会后退几位吧。”他见到暴力逼迫这一条行不通，打算靠着财团经济方面来进行软胁迫。莫汉闻言，眉头微微皱起，他自然也知道黄石话里的深层意思。你当真要如此？见到莫汉如此发问，黄石暗道自己这软胁迫是成了，胸有成竹，自信的说道：“哼，只要让当事人付出应得我代价，我自然不会撤资。”闻言，莫汉的眼中终于是浮现出一股怒火，他自认为这处理的方法已经仁至义尽。他直接说道：“你想去撤资去其他辖区的话，请便。”我倒要看看有哪个辖区敢要你。莫汉心中冷笑，黄石一愣，也是猜测到那当事人估计是和某个辖区长有关联。不过狮子悲痛，他不想妥协，回道：“既然如此，今天我便撤资，到时候转入西部联邦，请便。”布刚送客，会客厅的门被打开，布刚迈步走进，两位董事长，请吧，我送送你们。好说好说。庞月真露出了一个笑容，那莫区长以后有机会再见。黄石则是冷着脸，自顾自的走了出去。莫汉将自己面前已经冷却的茶水倒在一旁的垃圾桶里，想起刚刚黄石的威胁，心中不屑的冷笑。真以为撤资去西部联邦那里有用？他们敢接受吗？他从自己身旁拿出了一个笔记本电脑，编写了一份件，点击发送。下一刻，这份件便出现在了东西两联邦的所有辖区长手中。这里就是自在茶馆。一个看上去身材十分壮实的青年男子站在茶馆外呢喃着，他怀里抱着一只可萌可萌的宠物狗狗，与他的体型形成了鲜明的对比。汪汪汪！怀里的小狗叫了几声。但他的叫声却没有任何骇人之感，反而带着一点点的奶萌，使得附近路过的一些小女生亮了眼睛。哇，好可爱的小狗狗啊！景泽早已经习惯了这种情况，直接选择无视，摸了摸怀中的小狗狗。左景元，我们进去看看。汪汪汪！要什么查自己看茶单，明码标价嫌贵的，直接走就行。李自在躺在蓝椅上，背对着茶馆门，直接说道：“今天的他破天荒的没有刷短视频，他看似闭目。”实际上，一丝意念操控着二楼的分身，试图寻找觉醒的其他方法，只可惜一无所获。到现在，他还是原地踏步。景泽闻言，望向墙上的茶单，四，他顿时倒吸一口冷气，好特么贵啊！这是黑店吧？虽然自己现在不缺钱了，但是真让他花五千一万买一壶茶，他可不愿意。景泽抚摸着怀中的狗狗，轻咳一声，嗨嗨，老板，我不是来喝茶的。李自在翻过一个面，看着景泽，不是来喝茶的，你来干吗？我们这里可不卖别的东西。景泽观察了四周，确定没有什么普通人。他找了个位子坐下，淡淡道：“老板，我不是来喝茶的，我是天犬的创始人。”天犬，李自在回忆起了这个民间组织，就是超凡者也不能白嫖茶水。你死心吧。景泽翻了个白眼：“老板，我都说了，我不是来喝茶的。听范家石说，你的实力不错，我此次来
，是想要邀请你加入天犬。我当初应该跟范家石说过，我没有加入任何组织的意向吧？李子在懒散的说道。忽的他注意到了什么，朝着门外看了一眼。便是真要加入，我加入超凡局不香吗？他们可是联邦官方的组织，人力、物力、财力，哪一点不比你们民间小组织强？你是不是看不起我们天犬？景泽感受到自己的组织受到了侮辱，李子在露出了一个笑容，不置可否。只是笑容之中，在景泽看来，总感觉很有嘲讽意味。景泽冷哼一声道：“便是超凡局都不敢如此看清我天犬。若不是超凡局中半机械士兵众多，还是联邦官方组织，我早就找机会去将超凡局灭了。”他语气中充满无比的狂傲。就是超凡局的局长林尚峰都不敢在我面前这么放肆，也得给予我们天犬无比的尊重。林尚峰，李自在来了精神，他瞥了一眼景泽。单单按照灵力来说，虽然同样都是地级，但是这家伙明显比林尚峰还要弱上一筹。我怀疑你在吹牛啊！放屁！景泽当即大吼：“你懂什么？林尚峰这家伙，要是现在在我面前不出十招，我就能将其击败。”他摸了摸怀中的小狗：“你说是吧，景元？”汪汪汪！说：“曹操，曹操道，嗨嗨！”这段时间有些操劳，于是打算今天给自己放个假的林尚峰，刚走到茶馆外，就听到了这么刺激的事情。听到景泽越说越离谱，终于是忍不住咳嗽一声走了出来。他对着李子在点头打了个招呼：“景泽。”你不好好管理你的天犬，来这茶馆干嘛？卧槽！你这家伙怎么在这里？景泽拍桌子大叫一声：“我在这里有什么不对吗？”林尚峰摸不清头脑：“我经常来茶馆喝茶呀。”倒是你来李老板的茶馆有什么目的？虽然天犬算是第七辖区中算安稳的势力之一，但是这件事情涉及到了李自在，就不由得他不警惕起来。还能干嘛？当然是遇到超凡者来招募。话还没说完，景泽突然反应过来：“不对，看你们两个这么熟络，难不成你早就是超凡局的人了？”李自在摇了摇头，没有。林尚峰只是偶尔来喝喝茶而已。我的确只是偶尔来喝喝茶而已。林尚峰也点头附和。他转头道：“李老板来一壶花茶。”他突然注意到景泽身前的空空如也。咦，你怎么不喝茶？你们天犬就是在琼娜买一壶茶，应该也是买得起吧？林尚峰呵呵笑着啧嘴道：“啧啧啧，不像我自从当了超凡局局长后，经费多的用不完。”景泽脸色一红，瞪了他一眼：“你懂什么？我这叫节约，哪像你这么败家。”花一万联邦币就买这么一壶茶，林尚峰无奈摇了摇头。李老板，给他也上一壶花茶吧。景泽冷哼了一声：“谁稀罕啊？再好的茶叶又能怎么样？”不过这个说他也没有拒绝，能白嫖的东西凭啥不要？趁着等茶烧好的时间，林尚峰脸色变得有些严肃。对了，景泽，来不来茶馆这是你的自由，但是有一件事情我得提醒你，不要对李老板不敬，不然要是李老板生气了，谁都救不了你。景泽不以为意：“难不成他很强不成？”能直接把我碾压了，他还真能把你碾压了，并且是碾压成渣都不剩的那种。林尚峰的脸色变得前所未有的严肃，没有一丝一毫开玩笑的意思。你就唬我吧，景泽还是不信，就是 C 级都达到不了碾压我的程度，难不成他是 A B 级别的？别扯了，灵气复苏这才多久时间 ，A B 级别不可能出现的。林尚峰暗暗苦笑，李自在要是真的只有 A B 级别那就好了，联邦也不会对他这么关注了。不过他也不可能对景泽说出李自在的来历，就当是我请你喝这杯茶。给我一个面子行吧，行行行，吃人嘴短，景泽也不好意思直接拒绝他。茶来了，李自在端着两壶茶出来，景泽则开始暗暗的打量起了李自在。这家伙难不成真和林尚峰说的那么悬？只是看了半天，他也看不出李自在和普通人有什么区别。景泽放弃了，倒了一杯茶，随意喝了一口。他眼睛一亮，但不是因为味道。卧槽，这茶里有灵力，不然你以为为什么这么贵？林尚峰翻了个白眼，细细品尝了起来。他可不打算和景泽一样囫囵吞枣。汪汪汪！景泽怀里的宠物狗景元鼻子抽了抽，问着了这股沁人心脾的香味，叫了起来：“你也要喝？”景元的乌黑的小眼睛瞪得大大的，煞是可爱。汪汪汪！就给你一点点啊！景泽有些不舍得，但是自己的宠物狗大爷含泪都要养着呀。他倒了半杯在茶杯中，接着将景元放在了茶桌上。景元小腿一动，小舌头一吐，就开始品尝起了这美味的花茶。汪汪汪！他的叫声都显得欢快了起来。宠溺的摸了摸景元的小脑袋，景泽拿起了茶壶，直接选择对嘴吹，咕咚咕咚咕咚，得劲，咚！他将茶壶重重的放在了茶桌上，说道：“我都感觉我的修为都提高了一点，你的感觉不是假的。”林尚峰插了一句嘴，忽的，景泽好像明白了什么，恍然大悟道：“我懂了，怪不得你比我厉害一点呢，我还以为是你的天赋比我高，原来你是用超能力叠加上去的。”散落街外，何荣眼神阴冷，缓缓的朝着里面走去。自从上次因为星级那蕴含灵气的玉石合融暴露了本性，让文明旭心中暗暗升起了警惕性。之后找了个机会，就将他给开除了，自己的随身保镖也换成了普通的退役特种兵，只不过数量却比原来多了三倍。
。文明旭也怕自己开除的举动被何荣记恨在心，事实也果真如此。他骂的，别给老子抓到机会，否则迟早要你好看！竟然敢开除我！”身为觉醒的超凡者，何荣心中有着无比的优越感。对他来说，他一个超凡者给一个普通人当保镖，完全就是屈尊。